，我把斗战胜佛叫成了超级赛亚。数年之后，猴子学成出世，便打碎凌霄，大闹天宫。如来看着眼前的孙悟空，陷入了沉思。超级赛亚吼，起初孙悟空跟我拜师学艺，却不知我只是一个手无缚鸡之力的瞎子。我也浑然不知，我的徒弟就是齐天大圣孙悟空。虽然我是带着系统穿越而来，但系统告诉我需要五百年后才能激活。为了活下去，我只能硬着头皮收他为徒。虽然我并不会什么仙术道法，但有位圣人曾言，身体是修行的本钱。我告诉孙悟空，你只要肉身够强悍，就能天下无敌。那师傅，这道法可以长生吗？愚钝之极，你去凡间看看那些身强力壮，哪个活得不长久？但是那些凡人还是会死。当肉身达到某种境界，可与天地同寿，移山填海、摘星射月，都不过是掌中观文。如此简单的道理，你都不明白。闻言，猴子豁然开朗，丝毫不觉得自己被骂，反而觉得师傅说的对，对于这个便宜徒弟的态度非常满意，无条件相信我说的话，自行脑补设定，这样我就能教他龟仙流修炼了。深蹲、长跑、俯卧撑，你是妖怪就给你定妖怪的量，一百个深蹲不够就一千个、一万个，就算你是妖怪也要有个极限。先绕着这个小岛跑一圈再说。孙悟空闻言对我的话没有丝毫怀疑，就开始行动，直到傍晚才回到起点。师傅，我们接下来训练什么？从明天开始，你扛着石头跑，什么时候能一个时辰跑一圈，再进行下一步训练？晚上我们上文化课，所谓的文化课，其实就是我穿越之前看过的小说，几乎每一本玄幻修仙小说都会把主角的能力吹得天花乱坠，以此来吸引读者。我便直接拿来上文化课，小说里描述的功法神通，练成了是师傅教的好，练不成那纯粹是徒儿悟性差。猴子听我讲完也是久久不能入睡，一方面是渴望知道后续剧情，另一方面则是有些感慨师傅的良苦用心，不仅教导长生之法，还传授他炼体之术，这让猴子心中无比感动。越是这样想着，猴子越是睡不着。维护踏入殿内，乍一看，此地乃是一处殿堂，实际上是西方极乐世界。佛门有一花一世界的说法。封神驿站，身为截教外门首席弟子的赵公明被击败后，灵魂落于封神榜后，其一身宝物皆被瓜分。赵公明手中的二十四颗先天灵宝定海神珠，全被燃灯古佛收走。此物传承一串，散发五色毫光，祭出后，威力犹如四海之力，最终在燃灯古佛手中大兴于世门，行为二十四诸天，也即是二十四佛国。此殿堂便是踏入极乐二十四佛国的通道。二十四佛国为二十四处大千世界，世界的千倍叫小千世界，小千世界的千倍叫中千世界，中千世界的千倍叫大千世界，意为广大无边的人世间。但在佛门，这样超越三界疆域的世界共有二十四处，可见佛门辉煌到了何种地步。这西方极乐之地有无尽玄妙，比灵山更能洗涤心灵，陶冶情操，让人心境平和，贪嗔痴俱灭。自封神之战后，不光道门三清玄影，便是西方二圣也佛藏不出，而其中。阿弥陀佛就在极乐净土的深处，永世入定。至于准提圣人，则神龙见首不见尾，行踪飘忽不定，谁也找不到。佛门中人几乎从来没有人能见到他的身影。维陀不敢因一只妖猴的事情擅自去拜见阿弥陀佛，所以去了另一处大千世界。很快，他就在一座无边园林之中，在一处菩提树下见到了各位菩萨站定，似乎在商议大事。其中有四尊菩萨，四大菩萨中的地藏王不在，多出的位乃是大势至菩萨。这大势至菩萨乃是西方极乐世界无上尊佛阿弥陀佛的右胁侍者，又尊称大精进菩萨，为西方三大圣者之一，地位崇高，被认为光明智慧的第一人。相传大势至菩萨摩诃萨举足行路时，十方世界的一切都会震动，而当大地震动的地方，会生出五百亿宝华，显得高尚庄严，宝香天成。当大势至菩萨静坐之时，其毛孔会尽射出智慧之光辉，就与十方无量诸佛光明一样，地广照无边，下至金光佛国，上至光明王佛国，全都沐浴在这光明之下，可增长智慧和佛性。可见，这大势至菩萨虽不列于四大菩萨之中，但地位却并不输于以上四人。见到维护前来，诸位菩萨都面带惊讶，看了过来。维护，你不去镇守方寸山，怎生来了此地？开口的乃是普贤菩萨，他刚与文殊二人收拾了狮驼岭的坐骑，才回来不久。说才回来没多久，其实也没错，毕竟山中方七日，世上已千年。灵山以及大千世界中，时间流逝的速度非常恐怖，远超天庭。所以这就是为何佛门弟子，哪怕最底层的，动不动就几千年、几万年道行。纯粹是因为时间流速与外界不同，不管是人还是灵根，种植在大千世界中都能快速成长。譬如说，黄钟里灵根成熟少说要个几百万年，但倘若种植在灵山和大千世界之中，只需要几千年便能成熟。而对于普通修士来说也是如此，仅仅在大千世界修炼七天，便有了千年之道力。不过这大千世界并不对外开发，只有佛门核心弟子方可踏足其中。因此，虽说外界已过去了一年，但在普贤看来，其实就是刚才的事。维护叹了口气。将妖猴作乱的事情说了个七七八八，一听这些话，普贤皱眉道：“没想到一只六耳猕猴也敢如此放肆，可谓野性难驯，罪大恶极，理应顺应天道，将之诛杀。前有万古女帝，后有妖雄筑阳戳劈山救母，还顺利逃脱，这次又来了个六耳猕猴，简直杀不干净。普贤早就想要亲手度化几只妖魔了，不可，佛法慈悲，诸位且须网开一面。”大势至双手合十，缓缓道：“那六耳猕猴乃是西游结束的一环，不可过早镇杀，须将之居来西天极乐之地。”以佛法感化
，不仅是能为我所用，也不失为一件大功德。观世音和文殊纷纷点头。六耳猕猴乃《西游记》定的结束，不可或缺。他是该死，可不是现在。观世音道：“既如此，我唤善财龙女和会暗行者来助你。”普贤和文殊互看一眼，也唤来青毛狮子怪和黄牙老象，让他们去助维护一臂之力。他们也知道维护的性子，能摸鱼划水，便绝不出手。说是妖猴作乱，实际上只是个金仙猴子罢了。让他们亲自出手擒拿妖猴，传出去简直落下面皮，因此便换来身边的邪士去助之。维护见状，心神轻松道：“有诸位相助，不日妖猴可擒矣。”众菩萨和学，唯独大势至，轻叹起声：“坚立功德，今可还起。”大地震动，雨须漫滑。十方诸佛以受辱祭，当来得成，人天犯尊，维护不解其意。道谢后，便起身告辞。有了这些强者加盟，还怕降服不了区区一只妖猴？这一刻，维护内心膨胀了起来。天穹一轮大日于朗朗高空，阳光久落，将下方两只灵猴照耀的如黄金铸就，闪烁着灿灿的光辉，使得他们通体都流动着璀璨金光，让人见了睁不开眼睛。这场渡战，两人从天上打到地上，从地上打到天上，周边的大山大川皆被打崩了。好在方寸山有菩提祖师的神力庇佑，才没有被战斗的余波席卷。下方无尽大地，一道道沟壑起伏，破碎不堪。六耳运转乌龙心法，水滴即出，如同一口银白宝剑，直直朝孙悟空攻击而去。另一边，孙悟空平静而立，站在虚空中，眼神清凉、镇定而从容地看着眼前这个无比强大的对手。他抬手将手中的七宝妙树枝横空刷去，水滴被刷退，上面的法力被尽数抵消，让六耳在转瞬间失去对水滴的学控力。但又在极短的时间内，六耳运起心法，再度将水滴的学控全夺了回来。周遭无尽的飞鸟走兽，皆是在庞大的气场和杀意之下化为齑粉。任何有形体的生命都无从靠近这二者，他们的附近宛如成为一片死域。悟空师兄，六耳猕猴这两只猴子竟然如此可怕！仅仅是气场，便让所有人都不敢踏足其中。灵台方寸山中，看清上方战斗的两只天地灵猴，不少弟子都心神震撼。就在这时，六耳猕猴凝视着对方手中的树枝，大声道：“孙悟空，你就只有这点手段吗？那根树枝确实玄异，连它的水滴都能刷得动，似乎是一件蕴含法则之力的先天灵宝，大概是菩萨所赐，确实厉害。”水滴接二连三被刷开，六耳猕猴知道，即便再大战个五百回合，也分不出胜负，只会相持不下。他受够了这种僵持的局面，当即收回水滴。顷刻间，水滴化作一道银白色的流体，化作银色战甲的形状，将它包裹在其中。这战甲与它融为一体，如它的机体一般。七宝树枝要刷动这具战甲，也没有这么简单。在这具战甲与六耳融合的刹那，它周围的空间都发生了扭曲。这是质量大到了某种程度方能产生的效果。在六耳移动之时，扭曲的空间也会随之产生波动，形成一波又一波时空的涟漪，此为引力产生的波动。不得不说，这种惊世的手段。便是任何人都未尝得见，他的背后引力形成的恐怖意象浮现，遮天蔽日，恍若魔神降世，杀意滔天，天地皆失其色，无尽磅礴的气机蔓延。六耳抬手之间，拳头撕破天地，朝孙悟空轰去，其身后的无尽意象也在随着他的一举一动而鼓动不止，极其骇然。孙悟空望着这一拳落下，他收起了手中的树枝，神魔不灭粒子遍布身躯之上，同样化作一道紫金之色的铠甲。当他挥动着拳头。与六耳摇玉对了一拳，发出开天辟地般的惊世声响。这种声波贯穿了百万里，无数的生灵耳膜被震碎，耳窝被击穿，脑袋也嗡然作响，彻底变成聋子。在远处的生灵还好，只是感受到了大地的悸动；而在附近的生灵则极其痛苦，脑袋都仿佛天雷古音一般，轰隆隆一片。孙悟空，我的真身不可撼动。六耳见到孙悟空以肉身相搏，直到对方已是黔驴技穷，没有了手段，只用肉身来拼杀。然而他的水滴真身。强大如斯，超出了任何人的想象。在他周围发出了宏大的引力波，哪怕是天空的大日发出的引力波也不过如此。可知他身躯的水滴铠甲究竟有多么厚重？这是以乌龙心法构造出来的真身，超脱了法则，超出万物的原理。孙悟空以凡躯肉身不可破解。孙悟空冷哼一声，八亿四千万颗神魔不灭粒子全部化作紫金之色的铠甲，通体璀璨如金红，神芒冲香起。六耳猕猴的神通确实厉害，甚至超出了他的理解范畴。但若是试图去解构对方的神通，再用斗战圣法复刻出来。那必然是盗版打不过正版，结果不言而喻。此刻，孙悟空并未动用斗战圣法，而是心花一动，天地俱寂。他曾修成两门九密，一门是斗字，一门是接字。接字密效果极其简单且霸道，便是十倍增幅。以接字密增幅心花归寂，刹那间天地皆被孙悟空的意志所覆盖，流动的天道法则都在他的意念之下彻底凝固了，便是整个大地都开始轰鸣震战。轰隆隆，轰隆隆。之所以要以接字密增幅，实属无奈。若是他突破了太乙金仙，便不需要如此。毕竟只有武器朝元之后，才有了初步利用天地法则的能力。而他心外无理的能力，若是要扩张到覆盖整个天地与时空，就必须借用接字密的增幅之效。刹那间，
，整个空间都化作了孙悟空的领域。他心即天心，悟道即天道，即便只是极其短暂的时刻，这片天地法则都被他一人所篡改了。这便相当于孙悟空成了这方天地堪称唯一的神明，他将主宰一切。除非是大罗金仙那样超脱一切，太乙金仙之下，皆不过是凡龙之鸟禽、砧板之鱼肉，以皆自密，提升心外无力的效果。从而影响天地之道，让孙悟空这朴实无华的一拳之威有了无穷道力的增幅。对上六耳的拳头，只是顷刻间便将对方身上的水滴真身打了个粉碎，将其打飞出去。只见六耳上下翻飞，口吐鲜血，身躯撞入了一座大山之中。六耳吐出一口鲜血，站直了身体，露出了不可思议的神色。对方以神魔不灭粒子化成的铠甲，绝不可能比水滴真身更加强悍。哪怕对方的铠甲厚实十倍，也不会是他的对手。但他却被孙悟空一击而溃。那么，便只有唯一的可能，就是对方借助了天地法则之力，篡改了这片天地间的规则。望着高空之中神色淡然的孙悟空，他眼眸之中第一次感受到了不可战胜八亿四千万颗神魔不灭粒子，学控天地万道之能。这这不该是菩提祖师能教出的神通，菩提便是维护天道的圣人化身，他怎么可能传授自己的徒弟掌控天地之道力？而这孙悟空竟然擅自调动了天地之力，这等神通就不可能是菩提所授。我见过最强的神魔镇玉境，也才凝聚了数千万颗，为何你凝练的数量？能超过这个数字，六耳死死盯着孙悟空，他没有想到对方凝练的神魔不迷粒子的数量居然远远超越了棕熊师兄千万颗。你说的是熊爸爸？孙悟空很快反应了过来，能达到这个数字的也只有这个憨货了。你见了他？话说这呆子不会在你面前说了我什么坏话？他居然还是千万颗神魔不灭粒子！看来我离开之后，这呆子是一点长进都没有。呆子，六耳脑海一嗡，只见孙悟空语气轻松，说起呆子时也是嘴角上扬，仿佛在谈论一个关系极好的兄弟一般。任何人都能从这番话中感受到孙悟空和棕熊怪的关系并不坏，甚至好到了称兄道弟的程度。而且孙悟空喊的是那么轻描淡写，似乎平日里对棕熊怪的称呼便是如此。六耳彻底震诧了，他们莫非师出同门太虚天中？他排行第六，连五师姐都见过一面，往上数起来，只剩下那唯一的孔雀。不，这不可能！四六耳瞳孔震动，他不敢相信自己曾经满怀憧憬的大师兄，竟然正是他一直仇视之人。这种莫大的反差，让六耳几乎精神错乱。但拥有如此恐怖而悬疑的神通，修成八亿四千万颗神魔不灭粒子，除了那位神龙见首不见尾的大师兄，还能有谁？你竟是孙悟空！从对方的神通之中也感受到了莫名熟悉的感觉。他自然看不透六耳的神通，只是觉得能传授这种神通之人，他似乎也曾见到过一位，而且对他受益匪浅。他想要问清楚六耳身后的老师究竟是何人。然而在这时候，天地间骤然有浩大佛光涌动，转瞬间便来到了方寸山的附近。对于这些大能而言，灵山前往方寸山也不过弹指之间。孙悟空和六耳抬手，只见天空之中来了无数佛门中人，金仙三千，天仙数不胜数，太乙金仙也不少。不仅仅是那些既定的编制，便是连一些尊者也前来凑个热闹。一而来的人极多，一个呼吸间，便有五方接地按照佛旨前来解决变数。孙悟空眼眸有金光闪动，圣人经悄然运转，在转瞬间看清对方的根脚神通和道力，判断出对方的能耐。能一眼看破，只能说明对方的道行和自己相去甚远。诸位前来方寸山，所为何事？孙悟空不冷不热开口，看这些人来势汹汹，心中已有了几分猜测。要知道，菩提将他聚在这方寸山，并告知他一些量劫相关的事情，所以此时的孙悟空并非一无所知。这些人来是为了维护局面的。阿弥陀佛，两位施主，我等五人乃是佛门接地，此番前来是希望二位施主配合我等，尤其是这位悟空施主，莫要出手干预西方。如若自悟，前方便是悬崖。他们按下云头，来到两只灵猴之间，为首的金头接地。带着淡淡警告的语气，闻言，六耳目露谨慎。对方如此大张旗鼓，看来是要找他的麻烦了。也对，此前他打伤了不少佛门中人，现在佛门兴师问罪也极为正常。孙悟空听完这番话，只是似笑非笑道：“这位施主，听你的语气，好像是在警告俺老孙。”迎头接地笑道：“那就要看施主如何理解了。”另有一位接地道：“我等此番前来，是为了带走这位六耳施主，还望悟空施主不要插手。六耳施主也莫要反抗。你若随我等来佛门宝地。”如无意外，亦能得到一份天大的机缘。听到这话，六耳不怒反笑。这就是佛门。早听说佛门霸道无极，肆意插手天地间的任何事物。只要你阻挡了佛门大事，就必然会引起报复。今日算是见到了。刚来没说几句话，就想将他带去灵山。一旦他去了，还能回得来吗？再说灵山这地方最擅长攫取天地生灵的灵运。当年截教落败的生灵，不少就是被佛门抓去，沦为坐骑。若你不服管教，便是抹去你灵智。丢入灵山的樊笼之中，连六道轮回都别想踏入，将永生永世成为一只观赏园里的动物。就算他们放你们走，去的时候你是你，回来的时候你就未必是你自己了。还佛门机缘，分明就是把你脑子里的东西洗涤一空，先化作白痴，然后再装满佛门的道义，成为他们利用的工具。六耳冷笑不语，而孙悟空此时却是开口了。
，不知尊教为何要带走这位六耳兄弟？他方才不过是与我切磋了一番，突然就将人带走，于情于理都说不通吧？佛门灵山乃西方极乐净世，凡人踏入圣地，可延年益寿。妖兽若能身处其中，不用数年便能化成人形，有诸多好处。这六耳施主去了便是，那可是施主莫大的机缘造化。金头接地笑着说道：“阿弥陀佛，正是如此。”摩诃接地深吸一口气，念了个佛号道：“我观这位六耳施主与我佛有缘，特来邀请，我等并无恶意。”还望悟空施主不要插手。行啊，你们要是把我带走，我高兴还来不及呢。这时，六耳摊开手，哈哈笑了起来。他摆出一副无所谓的姿态，任对方把他带走。前提是他们有这个能耐。闻言，五方揭谛也满意的点了点头，同时心中也不住的冷笑。这维护菩萨真不愧是佛门最弱的几尊菩萨之一，连个这么简单的事情都搞不定，其他菩萨都不用亲自出手，就派了坐骑或是弟子，便可手到擒来。由此可见，维护菩萨水平确实不怎么样，纯粹是大口吃了封神大战的红利罢了。既然这六耳猕猴如此识大体，他们也省去了一番功夫。很好，便随我等走吧。尔与我佛有缘，兴许日后入我佛门下，那样我等便是同门了。金头接地笑着点头。紧接着，银头接地、摩诃接地等四人便前后左右围上了六耳，要将其带走。可当他们手放在六耳肩膀上，要将后者强行拖走之时，却发现纹丝不动。奇怪，四位接地吸了口气，互相对视了一眼，都感到有些古怪。怎么了？前方的金头接地皱眉，怎么四个人拖只猴子都还不走？其他四位接地面露尴尬之色，皆不好开口。毕竟他们怎么也想不到，只猴子怎么会这么重？而且这关乎尊严之战，堂堂佛门接地，金仙强者，若是连只猴子都带不走，算什么事？六耳手握水滴，神态自若道：“各位，不是说了要带我去佛门拜佛祖吗？怎么我都开这口了？你们怎么还不走啊？”四位接地不禁一阵头麻。他们分明有着丹山的神通，现在只觉得这猴子比一座山还重百倍，不管怎么用力，都丝毫不可撼动。虽然也知道是这六耳在暗中搞鬼，但他们也没发现什么端倪，只能捏着鼻子去架六耳，打算用强硬的手段带走对方。而且此刻，一个个都诵读起了佛门心经，一切佛门至尊之道，一切见地无上之妙法，一切堪定生死之总纲，一切行善如意之心法，一切圆满觉悟之道，承袭佛法之明灯，会悟师之奥义，佛音恢弘，梵文传唱，肉眼可见的金色气浪激言。骤然之间，四位接地就仿佛吃了大力丸一般，力量膨胀，双目也泛起金芒，各自怒吼一声。起，地面咔嚓一声，当场爆裂。四位接地非但没有抬起六耳，反倒是将自己脚下的地面踩塌陷了，而且越陷越深。六耳被打飞的地方是一座山，在四位接地齐齐发力的情况下，这山也遭不住啊！呜咽几声就崩溃了，山脉都被踩碎，一道深坑赫然呈现。可即便如此，他们依旧没法搬动这只看起来没几两肉的猴子。你们行不行啊？六耳站在原地，纹丝不动，目光浅淡的看着四位架着他的接地，略微叹气道：“四位接地老脸一。”皆在心头暗骂起来：“这猴子究竟施展了什么神通？”他们立刻便没辙了，而且当着众多佛门罗汉、金刚菩萨的面，却连一只猴子都搬不起来，这和社会性死亡有什么区别？金头接地也感觉到什么不对，不过他没有去帮忙，毕竟多加他一个，看上去也撼动不了这猴子，去了也只能丢人现眼。所以他立即求助道：“上方的诸位金刚尊者，下来搭把手。”云头上的众多佛门弟子显然看清楚了不对劲的地方，五方接地加起来，挑起一座大山，完全没有任何问题。结果他们却动摇不了一只猴子。你说这不是在搞笑吗？因此，上方不少的金刚尊者纷纷上前，各自施展神通，要把六耳从塌陷的山脉中拖出来。然而，任凭他们如何折腾，六耳依旧纹丝不动。神通也好，肉身也罢，甚至宝物都祭出来了，但六耳的脚就跟生了根一般，狠狠地扎在了大地之上。他们即便使出吃奶的力气，愣是挪不动。什么情况？五方接地，一十八伽蓝，各方尊者，无数金刚全都盯着六耳，看了又看，明明感觉这六耳身上没有丝毫法力的波动。可在场这么多强者，就是没辙。见众佛大眼瞪小眼，便是孙悟空都忍不住暗笑。他之前和六耳交手，便知道对方神通诡异，连他都不敢正面交锋，何况是这些佛门金刚？最后更是有一位金刚大力士出手，其身躯如山岳一般。六耳在他面前，就像是处在地里的白萝卜，遇到了恐怖两脚兽。可谁知道，这金刚大力士就是把地都给踏破了，也完全没把这根萝卜从地里给拔出来。你这猴头，莫要自误！金刚大力士用尽了全力，也没能带走六耳，恼羞成怒起来。不仅是眼前的金刚大力士，五方接地也是脑门冒烟。我们这么多佛门弟子，几乎是请你六耳去一趟灵山，结果你还施展神通，故意来耍他们，真是不知好歹。五方接地齐齐出手，这次他们不打算给六耳好脸色，而是直接下了杀手。大不了把你这猴头大卸八块，一块一块地带回灵山。砰砰砰，股强大的气势自六耳体内爆发开来，那五方接地都被这股骇然的力量击飞，摔出数百里开外。对方动手，六耳也没有任何废话，直接出招了。一见六耳动手。上方无论是金刚大力士还是伽蓝尊者，一个个面容都变得无比阴冷。好大的胆子！这只猴头竟敢伤我佛门中人
，安敢如此气张？不用留活口，即便将他打成肉末，带回灵山后，诸位菩萨和佛祖也自有复原之法。听到有人这样开口，其他人也不作壁上观了，一个个施展佛门本领，祭出百般宝物，朝六儿打来。轰！六儿手握水滴，在学心之中化作一只举套模样，抬手拍向最近的一位金刚脸上。那位金刚乃是金仙中期的修士，在三界也算是实力不弱了，居然没法躲开六儿的一掌。甚至这一穴直接深深印在对方的脸上，让这位金刚瞬间倒飞而出，就仿佛被大山击中一般。而在飞行途中，众佛子竟然看清这位金刚的脸上有着棱角分明的手穴印。这一刻，所有人都愣住了，全场一片寂静。直到是这妖猴，比想象中的还要厉害百倍。这妖猴真是胆大包天，罪无可赦，触犯了我佛之怒，今日必须将之镇杀。美音伽蓝大声喊道，口中佛音荡漾，有提神六分之效果。谁知他刚说话就被一穴拍飞了，众佛顿时愣住了。因为拍飞美音伽蓝的不是别人，正是孙悟空。你你做什么？佛门彻底傻眼了。这猴子发什么疯？又没说要逮你，你怎么敢动手伤人？黑衣俺老孙正和这位六耳兄弟切磋，正打得尽兴，你们跑来凑什么热闹？既然你们要带走六耳，那只好由你们代劳了。孙悟空立在半空中，笑呵呵地道：“他被菩提关了足足三年，三年啊！大好的青春岁月浪费在了这种地方。”孙悟空想来嘟肚子的怒火。既然佛门与方寸山有说不清道不明的渊源，那就由你们来补偿吧。这一席话彻底让佛门来的人懵逼了。好家伙，原来这两只猴子是合伙的。与此同时，方寸山众众多门内弟子望着外界的战斗，发出了惊叹的声音。太可怕了！这就是强者间的战斗，即便在最为安全的地方旁观，也能感受到战斗的余威。见到众多佛门弟子围住了孙悟空，清风童子抿了抿嘴，然后立即朝三星洞内府走去。不多时，他便来到了菩提祖师清居之地。他刚进来，就听到门外菩提祖师的声音传出：“熄灭六道轮回苦。”空界法性中阴界，大解脱而觉悟真，自他无别到彼岸，大孽业而本觉悟。清风谅解已至，速速去封闭山门。祖师，可是清风童子内心一急，连忙说道：“悟空师兄，和其他人打起来了。”他刚说完，只听到菩提祖师的声音再度传出：“清，你怕是记错了，我方寸山可从未收过物字辈的弟子，你忘了吗？”祖师，清风童子瞪大了双眼，怔怔看向前方：“从未收过物字辈的弟子，那悟空师兄难道不是方寸山的弟子吗？”只听菩提祖师的声音再度传来。速去封闭山门！从今往后，方寸山不见任何来客。在方寸山封闭了山门后，外界的战斗进入了白热化的阶段。五方接地在最里头与六耳厮杀，他们五人神通般配，结成阵势，固若金汤，有旱地之能。他们立住阵势道：“你这不知死活的猴头，犯了十恶不赦之大罪。若乖乖降服，皈依我佛，尚且有一线生机；否则，便是自取灭亡。”六耳笑道：“我来方寸山地界，光明正大，从未遮遮掩掩，你们却来阻挡。这方寸山是你家开的。”方寸山并非我佛所设，但处在犀牛贺州，便是归于佛土。你贸然闯来，我等并非嗔怪，只是请你去一趟灵山。你这猴头倒好，却率先伤人，金头接地怒吼。闻言，六耳呵呵道：“睁着眼睛说瞎话，究竟是谁先动手动脚？我单单就立在原地，你们自己搬不动，反倒怪我重，最后还翻脸不认账，开始喊打喊杀，却又说是我先动的手。废话少说，先吃一禅杖。”这五方接地一起踊跃，祭出法器法宝，打向六耳。六耳依然不惧。手臂化作琉璃状，左遮右挡，再以曲率引擎之法紊乱空间，五方接地的攻势全部落空，而六耳的神通战法却能在各个角落攻击而来。五方接地疲于奔波，一个个晕头转向。虽说他们五人合力，阵势坚固无比，可六耳的攻击可以从任何地方爆发，打得他们措手不及。很快，五人便败阵而走，从阵心中脱身，急急飞上半空，对维护菩萨道：“那六耳果然骁勇，我等斗他不过，败下阵来。”维护嘴角一抽，他早知五方接地成势不足，斗不过这六耳猕猴。眼看下方数百金刚战双猴被打得鸡飞狗跳，没一个人能抵住两只猴王的攻势。随后，他的眼神转向一旁的几位太乙金仙。晦暗行者没有动身，他与维护皆为肉身成圣之人，并不虚他。而善财龙女也并未出手，沉默以待。他是菩萨身边的邪士，算是大红人，维护也没资格调动他。最终，也只有黄牙老象和青毛狮子怪面容一皱，不乐意从阵心走出去斗孙悟空和六耳猕猴。下方，一十八伽蓝齐齐出手来战孙悟空。他们早在方寸山见过这猴子，自然不客气。美音伽蓝方才还被孙悟空一巴掌打飞，更是气急道：“孙悟空，当年放你师弟棕熊怪一马，本以为你比你师弟聪颖几分，没想到也是既吃不计打，须知我佛若齐齐出手，你师弟何该陨落？你既自悟，休怪我等无情。”孙悟空嘿嘿笑道：“诸位施主休要生气，俺老孙只是山野妖怪，平时多动惯了，被关在此处三年，筋骨老了不少，才刚出来，自当活动活动筋儿，所以一时踊跃，伤了施主，莫怪莫怪。”美音伽蓝一口怒气上涌。几乎气炸，你一时踊跃，暴打我一顿，叫我怎么心平气和？他当即怒道：“孙悟空，你真是不知好歹，那命来吧。”
，你先别急，急坏了贵体可不好。”孙悟空不禁摇头道：“你可知上古圣人之教下，为之虚邪贼风，避之有时。若恬谈虚无，真气从之，精神内守，病安从来。是以智贤而少欲，心平而气和，行劳而不倦，气从以顺，方得肉身不死，神魂永固。”如此急躁，怎生武器朝元？直指大道。美英齐兰早知这猴头嘴皮子厉害，懒得耽误时间，迅速道：“先以神通困住此僚，莫让他逞威风。”在美英齐兰指挥下，一十八位齐兰齐齐出手，如蜂群一般与孙悟空战至一处。孙悟空笑道：“也好，也好，我正好要跟人交手，实合我意。不过这一十八齐兰以及外边几尊金刚力士，根本对他没有任何威胁。”而孙悟空的注意力也落在了六耳身上。方才正要问此人师承，却被佛门败坏。但趁机瞧瞧他的神通，也能揣测出几分。他看得出来，六耳似乎也在等待着某个时机，打算释放杀招。正如孙悟空推断的一样，六耳用一边水滴化作的琉璃太护臂与众佛门金刚尊者战斗，一边在等待着。他的杀招确实有，且只能用一次，需要最大化利用出来。可惜范围有限，他需要牵引更多人的仇恨。六耳乌龙行法中包容一切知识，包括战斗技巧，对抗佛门金身的知识早已融入他的经验海洋之中。佛门金刚皆修炼有佛门金身，当年佛门穷苦。因此，几乎人人都擅长炼体的门道，最终不断演化改进，成了今日的佛门金身。佛门颠扑不破身，也是佛门金身的一类。修成之后，肉身堪比后天灵宝，极其厉害。在这个时代，宝物稀缺，强大的功法更是少之又少。破甲的能力被砍了，宝物也没有，相当于佛门强者天然就比对面多一件宝物，这优势不就来了吗？因此，外界的强者见到佛门金身，就仿佛巫妖之时的妖族见到祖巫真身一般，真是头皮发麻。佛门金身几乎强化了肉身任何一个毛孔，达到了无漏之躯，就算是眼睛、鼻孔，甚至是裆部，都难以用宝物击穿。但对六耳来说，只要掌握了破防的门道，佛门金身就跟纸糊的一般，没什么厉害的。佛门金身说是武装到了毛孔的程度，看似无孔可入，可在庄子分割术中有言：“一尺之锤，十取其半，万事不竭。”说明现实的神通细化之下，也并非天衣无缝。一花一世界，一木一浮生。普通金刚的境界还未达到让一粒微尘化作大千世界的能力。反过来说，他们的佛门金身若是在更加细小的成分之下，满是漏洞；而在三体之中，却有量子态的说法。简单来说，量子是世间物质无限可分的几何最小成分或最基本单元。而恰好，他的乌龙心法完全能将神魔不灭粒子化作这种不可分割的量子态。在这种状态下，佛门金身就跟蜂窝一般，漏洞百出。刹那间，他体内的神魔不灭粒子以量子态扩散而出。如同爆发一场量子风暴，冲击了在场的所有佛门弟子。虽说化作量子太后，威力也大打折扣，但却能以极小的力气击穿佛门金身，从而伤到对方。所有冲向六耳的佛门金刚还未反应过来，便通通受到了不小的伤害，口中渗出鲜血，一个个如断线的风筝般坠落而下。哼，佛门强者就这么不堪一击吗？你们一起上吧，我赶时间。六耳以神魔不灭粒子化作量子风暴，重创了诸佛，立即高声道。此言一出，立即让原本隔岸观火的佛门强者怒了。冥顽不灵，狂妄！这妖猴真是狂妄到没边。既然如此，便如他所愿，不用留手了。终于，许多原本旁观的佛老皆是怒不可遏，几名接近太乙金仙的佛门金刚大力士也齐齐动用杀招，就连二十四诸天护法神也出动了几位。原本按兵不动的晦暗行者也号令一班人马杀向六耳。六耳冷眼望着众多袭杀而来的佛尊强者，两指之间一片晶莹剔透的透明纸片突然显现，散发着柔和的白光，看起来就像是一张完全无害的薄膜。只是众人都不知道，这一小片薄膜乃是真空衰变的产物，薄膜之上蕴含着世人所不知的因果规则。在这片透明纸片出现的那一刻，上方的善财龙女和维陀天菩萨等一众太乙金仙，全都感应到了从纸片上传来的天地法则之力，那是不属于他们熟悉的范畴，似乎来自未知的法则大道。就连他们都立刻感受到了生命威胁，符箓、法宝，还是说善财龙女彻底猜不透这纸片上传来的气息？虽说观音菩萨这样的绝世大能也是玩弄天地法则的好手，可即便是观世音菩萨掌握的法则之力，至少是他熟悉的力量。可他从这纸片上感受到的规律因果法则却极度陌生，就像是不属于这片天地的法则之力。快快回来维护大吼！那张纸片上传来的气息让他恐惧。有一千八百多人，差不多了。有人已经发现了。下一刻，六耳深吸一口气，挤出了手中的纸片。洪荒空间亦有着上下、左右、前后三个维度构成。而他手里的银箔与这片天地接触的瞬间，会使其中一个维度由宏观展开，变为蜷缩卷曲的状态。简而言之，就是少了一个维度，从而迫使三维世界及其中的所有物质向二维宇宙坍塌，并在二维空间中浓缩成只存在长度和面积的存在，最终沦为被剥夺了体积概念的绝对平面。实际上，洪荒之中这种手段也并非不存在。若是手握至宝之人出手，
也能将他人收入画卷之中，成为平面的存在。就如女娲娘娘手里的山河设计图，此图内有天地，滋养天人，可化生万物，其中自有大千环宇、山川河岳、日月星辰、山川地脉，应有尽有，正是一处真实的设计小世界。但若是将寻常神仙收入其中，在外界看来，不过是画中的平面人物罢了。这种手段与六儿手中的薄片效果异曲同工，只不过山河设计图有莫大神效。为十大极品先天灵宝之一，而他手中的薄片乃是一次性宝物，且只有将人封入其中，化作二维平面的效果。本来打算在与孙悟空相争的时候留作后手，现在看来也没有必要了。来得好！就在这一刻，六耳手里的薄片被祭出，在空中徐徐展开。只见虚空坍缩，一切空间被打断一个维度，并以极其迅猛的速度向外扩张，维度塌陷的速度极快，瞬间覆盖了众多的佛门弟子。快退！快退！见到如此古怪悬疑的一幕，维护和善才龙女立即倒飞而出。然而，并不是谁都有他们的反应速度和实力，能全身而退者没有几个。便是晦暗行者感觉到几分不妙，要退走之时，只看到前方空间坍塌，瞬间将他覆盖过去。那种感觉，如遭遇大车碾压，瞬间化作薄饼。一眨眼，大半个天空都化作了平面图。坍塌的速度超越了光速，六儿也是在第一时间以曲率之能逃出。第一次施展这种神通，连他也不禁后怕。师傅传授的这门神通也太可怕了，即便是太乙金仙。被这薄片的法则之力侵袭，也要被困于平面之中，沦为画卷之上一个微不足道的小人。不过，似乎这片天地有天道的规则限制，天道的力量实在是太强大了。薄片的法则之力扩张到了一定程度，便停了下来。天地之间只剩下一幅延绵数万里的巨幅绘卷，上方有山川河流，天上飘着云彩，还有数千佛门金刚强者，或桃或黄，其中囊括了二十四诸天护法神、太乙金仙的晦暗行者，也一并定格在了其上。他们面容极度恐惧，动弹不得。一道金光豁然在六耳身边涌现，孙悟空在旁边站定，望着前方的巨幅画卷，方才与他争斗的十八伽蓝，众多金刚力士跃然其上，让他不禁咋舌。好家伙，本来以为这货要放大招了，没想到这大招竟然如此恐怖。若非他有行者无疆，也要化作其中一个小人了。连太乙金仙这样的强者，竟同样被定格在上方，实在是骇然至极。虽说孙悟空现在的实力打赢太乙金仙并非难事，可要一瞬间困住千百名金仙，数个太乙金仙。实话说，他也做不到。你究竟是？孙悟空瞳孔猛然一抖，他越发感觉到，能教出如此惊世骇俗的神通，恐怕只有师傅他老人家了。他刚要出声，天穹之上，两束佛光照射下来，不偏不倚，正好照耀在了他和六耳的身上。莫大的威压，几乎要将他们强行摁在地里。残余的佛门弟子纷纷朝佛光普照的方向行礼。那是大罗金仙。孙悟空和六耳互望一眼，微微点头。大罗金仙，不可力敌。随后。两只猴子望不同的方向，分开跑走。佛光流转，梵音阵阵。文殊、普贤和观世音三位菩萨立于那方巨型画卷前，久久不语。尤其是文殊和普贤两位菩萨，在见到画卷中，他们的坐骑也在其中。菩萨的面色不禁难看起来。这六儿乃是结定之人，其命格早已推演过了，成不了大器。若非有人搅局，何至于此？普贤神色微凝，沉声开口道：“九九八十一难，实际上并未凑齐，须知天眼四九而遁去一。”对于此番谅解也是如此，八十一难上有空缺，只能等取经之人凑齐，走一步看一步了。可这六耳分明早已入了结束，不可能逃出佛门的手掌心，结果竟然有如此骇然的实力，简直恐怖如斯。一而再，再而三干涉佛门的事情不可饶恕。普贤合掌又道：“我去擒了那六耳妖猴，至于孙悟空，你们看住便是，待我回来，莫要告诉我你们连只猴子都看不住。”说罢，普贤不等二人开口，便化作一道祥光遁去，要抓六耳回佛门。观世音看到普贤犯了嗔念，有了杀心。文殊淡淡道：“无妨，以他的实力镇压妖猴，易如反掌。既然孙悟空出了方寸山，那么预示着谅解已至，本座会亲自去花果山守着他，谅他也翻不了天。这是自然。”观世音微微点头。随后，他取出玉净瓶中的杨柳，朝那幅巨画中轻轻的一刷，刹那间采光氤氲，神辉熠熠。转瞬间，青毛狮子便从二维画卷中摔了出来。不过，除了青毛狮子怪，其他人依旧在巨幅绘卷之中，无法动弹。多谢菩萨相助。青毛狮子怪喊过主人，又谢过菩萨。方才擦了擦浑身的冷汗，那种从三维空间化作二维小人的感觉实在难熬，他可不想再度落入其中。观世音没有踩青毛狮子，而是对文殊道：“天地多有变数，还望道友小心。”自当谨慎三分，文殊跨上青毛狮子，一路望花果山而去。与此同时，孙悟空驾着云悠悠往东方而去。别看他神态怡然自若，但速度却丝毫不慢，只眨眼间便飞出极远，天空的云彩以一种恐怖的速度倒退。那六耳许是跟随着棕熊怪去了太虚天。叩得仙门，拜师傅学习技艺，才有如此惊天之造化。是与不是，回去一问便知。他心中思忖着。毕竟六耳突然变得如此强大，十分古怪。
，哪怕你拜大罗金仙为师，对方视你如己出，毫无保留传授至高道术，也绝不可能有如此能耐。能传授这等妙法的，必然是堪比菩提这样的神圣，甚至超越菩提之大神。而纵观三界，也只有师傅他老人家有这等本事，所以极有可能六耳便是他的师弟。不多时，他便看到了前方云遮雾绕的岛屿，那便是他思念了三年的太虚天。终于被天上的风一吹，孙悟空鼻尖一酸，出门求仙访道，徒劳无获。最后发现，这里才是他最终的归宿。他回归心切，全力飞纵，在汪洋之上破开一道气浪。几次提速之后，孙悟空终于落在了太虚天的土地上。踏着厚实的大地，望着熟悉到不能再熟悉的景象，孙悟空内心激动，久久没有说话，最后才深深感叹一声：“师傅，弟子回来了。”可惜他感应了过去，整个太虚天空空落落，一个人影也没有，不由眉头一皱。太虚天是发生了什么变故吗？有人吗？孙悟空不由仰天大喊。有虎啸龙吟之声传遍太虚天各个角落。他归来之后，太虚天已是人去楼空，这让他产生了几分不安之感。随着他的喊声，便见到前方有一位女子娉婷而来。孙悟空看清对方真容，不由愕然：前方的女子竟然是当年那只白骨精。大师兄，你回来了！万古女帝看着孙悟空，也是略微惊讶，出声说道。说起来，他见到孙悟空的那一刻，还有几分惧怕。明明他的境界远超对方，但那种感觉却并未随着境界的提升而消散。可以说。孙悟空便是他的天命克星。太虚天究竟发生了什么？师傅他人呢？孙悟空心急问道。师傅他，他接着便一五一十的回答，将太虚天的近况说了出来。由于事情很多，再加上他说的极为详细，因此花了不少的时间。听完了白骨精的描述，孙悟空有些恍惚，没想到竟然发生了这么多事。师傅与小白龙离开，去三界游历。棕熊怪帮着杨戬劈山救母，被天庭通缉，下落不明。白莲师弟修成了太乙金仙，回了佛门，并晋升成了佛门尊者。在佛门备受崇敬，还帮着花小谷逃离了佛门的魔掌。对了，大师兄，太虚天还收了新的师弟师妹。正说着，孙悟空突然道：“是不是其中一个师弟乃是六耳猕猴？”他点点头，确实是他。孙悟空深吸一口气道：“我见过他，神通着实厉害。果然不出所料，这六耳真成了自己的师弟啊！倒也并不奇怪，除了师傅，谁能教出这么厉害的弟子？”师傅他还留了口信，说是有东西要交给你。他走之前放在了岛上，说是只有你能找到。听他开口，孙悟空微微沉思。只有他知道的地方，突然之间，他脑海灵光一现，回想起了某处，他第一次见到师傅的地方。我知道了。孙悟空身形一转，便来到了最初和师傅相遇的地方。他到处找了找，经过细心挖掘，真的在附近的地下找到了一个油纸包，里面包着师傅写的字，甚至过去一年依旧崭新如初。孙悟空心中大喜，连忙打开查看，三个行楷大字赫然落在了他的眼前：“稳字经”，全是稳字经。师傅修炼的乃是稳健之道，这稳字经。可谓是他老人家至高妙法，生来往，莫管闲，先已故，难争先。欲不平，思自立，遭难事，须自省。孙悟空一边默念着，一边在心中记下。既然是师傅亲授的至高奥义，他自然会深藏于心，牢牢谨记，不会辜负师傅所望，从而修成稳健之道。嗯，好像没什么作用。将稳字经记于心头后，孙悟空稍稍感应了一下全身上下，似乎没什么变化。不过他对此没有丝毫怀疑，这可是师傅传授的至高妙法，等闲之流连入门，恐怕都做不到。而这种妙法所产生的效力，通常都是潜移默化的。尽管没有什么效果，但他并没有半点急躁，将稳字经记下，同时还有一本《平平无奇稳健师兄》的书，孙悟空也一并收下。收拾完这一切，他才回去辞别白骨师妹。看师兄的样子，想必是有所收获。这里还有雄霸师兄从师傅那里继承的一些书，也理应交给大师兄来保管。见孙悟空要离开，花小谷便将棕熊怪遗留在太虚天的书一并转交给了他，将书纳入神魔不灭粒子当中。孙悟空点头道。师妹独自镇守太虚天，还需多多保重。俺老孙去也。说罢，他化作流光纵去。当年他划船来到这方岛屿之上，对天上的飞鸟心羡不已。归去时，却已有了翻天覆地的变化，连成云驾雾之法，在他看来都不过是小法术。离开太虚天后，便是一片无尽的汪洋大海。孙悟空这才知道，这片大海究竟有多么辽阔，究竟有多少凶险。当年若非有师傅保驾护航，恐怕他早已葬身于腹之中。回去花果山，不过用了小半个时辰，这还是他悠悠逛逛。没有动用全力，毕竟他此刻的心境与当年迫切想要求先访道的心情有了极大的不同。在山顶停下遁光，落在了那片熟悉的山林中，孙悟空心中畅快。只见到处有翠藓堆栏，天上白云浮玉，光摇片片烟霞，一如十年前不变。孩儿们，你们的大王回来了！随着他的呼喊，水帘洞中四周草木繁茂之处，突然探出不少的猴头猴脑，见到了美猴王回来，都露出了无比激动的神情。之后，在老猴子的带领下。隐藏在各处的猴子也都纷纷聚集到孙悟空的面前，数量有成千上万之多。只见几名熟悉面孔的老猴走来，立即行礼拜见。猴眼落泪：“大王，你这一去近二十年，我等日夜思念
，留守于此。奈何有魔王作乱，险些连水帘洞都要丢了。孙悟空眉头微皱，连忙询问近况。不曾想，自己离开太虚天三年，师傅便离开了。离开花果山二十年，便有妖魔来闹事，真是不知死活。这老猴道：“大王，近来有一妖魔在此施虐，横行霸道。花果山许多猴子猴孙都被他欺凌，乃至被他生吃活吞，好生可恶。”他见水帘洞伏天宝地，想要强行占了去，我等誓死不从。他便愈发凶狠残暴，杀了不少族人。万幸大王终于修道归来，若再晚个一年半载，只怕洞府都要丢了。诸多猴子猴孙哪有去处？传说之中，花果山乃十州之祖脉，三岛之来龙，堪称是镇汪洋、威宁瑶海，乃是绝对的灵山宝地。在花果山成长的猴子，栖息各个魂后，活个上百年都不是问题。这样的好地方，自然被其他妖怪所觊觎。听了这老猴的话，孙悟空心中寒怒道：“真是好歹，竟敢欺负到俺老孙的头上！他在何地？离花果山多远？”这老猴也说不清楚。只说那妖怪来时云去时雾，看起来颇有神通，实力不可小觑。孙悟空没说什么，而是唤来所有猴子，点过猴群数量，又问了下处水帘洞外各处妖王有没有来骚扰。花果山极大，自然不可能光猴子就占领了全部。除了水帘洞，花果山共有七十二洞妖王，而水帘洞算是偏安一隅，没有与这些妖王起多少摩擦。记忆中，这些妖王有虎豹豺狼，还有鹰隼等凶禽，一些甚至开启了血脉。当年的自己还只是占了水帘洞，在猴群当中称王称霸。连花果山的全貌其实都并未特别了解，而现在他一个念头扩散出去，便知晓了所有的信息。水帘洞外的妖王充其量也就反虚境和河道境。虽说在花果山这种福地开启灵智的极多，但踏入真仙的却少。毕竟没有修炼功法，再有天赋之精灵也很难修成正果。没有功法，修炼就如盲人摸象，难得全貌。至于天仙境界的，则基本没有。这才是这个世界的常态。真仙境就已是盘山霸海的豪杰，天仙境更是纵横一方都没问题。一念收回。孙悟空并未发现这七十二洞妖王有哪一只符合描述，不过他很快想到，这水帘洞洞天宝地迟早要被觊觎，于是离了水帘洞，前往各处洞府，几乎只是略施神通，就让这七十二洞妖王各个臣服。这七十二洞妖王也不是什么厉害的魔王，一个个实力平庸至极，便是刚修炼神魔阵御境的自己也能做到，因而打服各洞妖王也不过用了一个时辰。对于妖怪来说，强者为尊，你厉害我就奉你为主，并不稀奇。将七十二洞妖王收服后，孙悟空没有停留。而是将心念扩散到更远的地方去寻找魔头。他这心法修至大成，能通天彻地，一眼之内，九天十地尽数入眼中。很快便见到千里之外一处水潭上飘着众多猴骨和人的尸骸。找到了，砍元山水脏洞，只见那洞府中有一只头戴乌金盔，身挂皂罗袍，下穿着黑铁甲，足踏花者靴，身躯高三丈，手持一把大砍刀的魔头，明显画风就和七十二洞妖王不一样。真仙巅峰，孙悟空对这魔头的实力了然于心。这等实力确实有称雄作恶的资本，可惜碰上了他。狄莫力，力必威，先下手。徐阳辉心中默念着稳字经的真言。孙悟空冷哼一声，便直朝砍元山水藏洞飞去。半空之中，文殊菩萨拍了拍青毛狮子怪的脑门，坐在云端观望着。不错不错，这猴子此前确实乱了因果，不过从方寸山回到花果山后，形势并无分毫误差，一切都已稳妥。接下来便是去灭了那混世魔王，这却也在佛门的掌控之下。文殊微微点头，观察着孙悟空的一举一动。从孙悟空归来之后，所做的事情与佛门推演来的分毫不差。这么看来，应该不会再整出什么幺蛾子了。一念及此，他目光依旧看向美猴王行动的方向，只觉得一切尽在掌握，没什么好看的。孙悟空定然会出手灭了混世魔王，还会出现别的可能吗？不过文殊是个尤为认真的菩萨，办事细致入微，哪怕知道猴子接下来会做什么，他也依旧在观望。旁边的青毛狮子怪闭目养神，发出哼哼的呼噜声，不理会这些。下方。孙悟空快速来到了砍元山水脏洞前，只见有几只小妖怪在前方手舞足蹈，自娱自乐。他到了水脏洞前，也不废话，便以心法乱了这些小妖心神，唤道：“尔等速去洞府，告诉你家大王，说外界有正南方花果山水帘洞洞主，要与他分个高低。”那群小妖木讷点头，纷纷跑入洞里，暴雨魔王。那魔王早就听闻南边那群猴子有个大王去西方拜师，如今才回来。不过他也不惧，自己修成真仙，方圆千百里内没有几个实力比他强的。何况他天生力大无穷，乃是天生凶禽，怕他个鸟！遂穿上铠甲，手持金环大刀，从洞中跨步而来。他见孙悟空生的矮小，穿着普通的青布麻衣，身无长物，心里顿时安稳了不少，目中无猴的笑道：“方才叫嚷之人在什么地方？”孙悟空看了他一眼，道：“我那些猴子猴孙，可是在你洞府之中，是又如何？”混世魔王笑道：“我当是什么人？看你这毛猴，身躯不足五尺，腰不堪一握，也敢来爷爷洞里寻仇？若是识相，赶紧把水帘洞让了。”爷爷要把那地方当做猴子养殖场，日日生吃猴子肉，夜里还能添一碗猴脑。高空中，文殊朝下看了一眼，淡淡道
，这猴子嗔念未除，易怒且暴躁。这混世魔王如此招惹之，时有取死之道，必会遭其斩杀。这种事情，只要任何人站在上帝视角，都能推演出一二。果然，只见孙悟空深深看了混世鸟魔一眼，他抬手屈掌成拳，缓缓平身于胸前。鸟魔见状，顿时笑岔气：“你这般错爱，又无宝物，还敢使拳？莫非是想跳起来打我膝盖？我若使刀，一刀就杀你，也吃人笑话。待我放下刀，与你使拳路来战。”说罢，这鸟魔丢开大刀，也捏成拳头，要与孙悟空对拳。可就在对方一拳轰来之时，鸟魔忽然感觉到有什么不对劲。看上去，这猴子浑身没有多少斤两，出招也不过是轻飘飘的一拳，轰出之时却仿佛天雷炸响。在混世鸟魔惊骇的目光下，只见周天风云突变，一股滔天的气势浓缩在孙悟空的拳头之上，刹那间席卷八方天地，涤荡陆河宇宙，整个砍猿山都在狠狠震动，水脏洞的洞口也突然间塌陷。鸟魔尚未反应过来。这一拳已轰然而至，拳出如倒灵。混世鸟魔只感觉有一种大恐怖豁然降临心头，仿佛死神镰刀挥下。这一刻，他的性命不再属于自己，连阎王殿都不留他名。他正要跪地求饶，只感觉周身被一道猛烈的白光所笼罩。死！不消片刻，白光散尽，鸟魔也彻底消失不见，取而代之的是地面上鸟魔的肉身化成的残灰。差距太大，没什么观赏性。文殊菩萨摇摇头，只觉得无趣。不过，看着猴子的实力。虽然并非是原定的太乙金仙境界，但实力也不弱了。大闹个天宫，应该也能做得到。混世鸟魔被杀，由此可以判定孙悟空现如今的状态跟原定的谋划不差多少。只要继续下去，这猴子应该会去东海借宝物，再下地府四个步。如此，他的任务就算是完成了。可越是这么认为，就越容易事与愿违。接下来，孙悟空的举动却让文殊有些看不懂了。嗯，等等，他要做什么？只见孙悟空的大手朝着混世鸟魔死去的方向一握，沙石横飞。方才混世鸟魔死去后剩下的残渣，也尽数被孙悟空收在掌心中。随后他行者无疆一步踏出，便离开了水脏洞。在文殊的视线中，孙悟空就像是凭空消失了一般。他他去了什么地方？文殊连忙动用仙石去追查孙悟空的行踪。万里，十万里，百万里，方圆数百万里，竟然都寻找不到孙悟空的任何踪迹，这让文殊菩萨冒了一头的冷汗。这猴子的速度竟然超越了一个筋斗十万八千里，这是怎样的神速？而文殊菩萨不知道的是，只要修为足够，行者无疆，能迅速到达三界的各个角落，包括混沌。孙悟空一念之间，便带着混世鸟魔的骨灰来到了洪荒之外。这里正是混沌世界，茫茫然的虚无混沌，先天的风水地火元素在其中施虐，无尽混沌气息能顷刻间让万事万物尽皆消弭。便是大罗金仙行走在无尽混沌，也需要十分小心。寻常的神仙闯入这混沌世界，一旦被先天元素席卷，根本没有任何活路。错了，大圣爷爷。猴大王，俺真的错了。灰烬中，一道微弱的求饶训念传出。孙悟空轻哼一声，将混世鸟魔的骨灰以及心念所收集到的残余仙魂，全都投入这混沌宇宙中。刹那间，便有先天之火吞噬、焚烧、灼尽这些残渣。不过眨眼之间，那混世鸟魔便身死道陨，从此世间再无混世魔王。这种杀人手法，算是十分稳妥的。哪怕圣人亲自推演，也只能推演出此人已死，却是找不到他死在了什么地方。正所谓天高皇帝远。混沌宇宙便是圣人也插手不到，而且这里不归天道管辖，天道之力在洪荒三界再怎么强大，死在这里的生灵便是永远消失了，连生死簿中都没有此人的名字。虽说世间还残留着这混世鸟魔的一些信息，但通过这些信息，最多也只能追溯到有一个混世魔王曾活在这个世界，连他怎么死的也不为人所知，甚至如此抹除了对方，还不会沾染因果。毕竟因果只是天道秩序的产物，混沌之外哪有因果和秩序？也只有师傅传下的行者无疆。才能做到以金仙境界随意行走洪荒外，扬灰于混沌宇宙中。文殊再度见到孙悟空的时候，对方已经神不知鬼不觉的清理掉了混世魔王的尸骸，并回到了水脏洞前。只见孙悟空先是用斡旋造化神通复原了整个水脏洞的地貌，相当于抚平了混世魔王被抹除的痕迹。同时，他还消去了小妖怪关于混世魔王的记忆，这才将关押在其中的猴子猴孙救了出来。被混世魔王抓走的猴子约莫三五十个，见到孙悟空，个个激动含泪，跟随大王回花果山去。众猴子在孙悟空的带领下。很快脚履花果山实地，认得家乡，个个欢喜。诸洞内众猴都一起簇拥而来，分班尺序礼拜猴王。之后便是安排酒果为孙悟空接风洗尘，并纷纷启问大王拜师学艺之事。孙悟空便将自己这一二十年的经历与众猴子猴孙简单说了一番，只说自己漂流过海，信誉老祖，传了与天同寿真道果，不死长生大法门。众猴子齐声道贺，各自献上最好的水果和自酿的果酒，与大王一同享用。此合家欢快之事不提，却说天上的文书。则极其郁闷了。如佛门推演的一样，孙悟空确实灭杀了混世魔头。可是明眼人都看得出来，
他杀人的手段极其吊诡，也和原来推演的不大一致，便是文书都看不懂这猴子的行事逻辑。杀完人，连骨灰都不给你留着，这不该是祖师亲授的法理吧？文殊菩萨只觉得不太对劲，但又说不上来。再看看吧，虽说有些古怪，却也没有偏离太多。这样想着，文殊打算再观察一阵。他知道这猴子生来不凡，乃是天生地养的灵明石猴，比正常猴子更多一分对天地大道的感悟。灵明石猴学习能力强大，有利亦有弊，一旦跟人学坏，也不过是转瞬间的事情。如此看来，这猴子是接触了一些不良人，学会了些莫名其妙的道上规矩。幸好佛门早有准备，花果山中现已安排了人手，不怕猴子不上当。他继续端坐云上，目光投放在花果山，探查着一切。但很快，文殊就更加郁闷了。接下来的数个月，孙悟空紧闭山门，拒不外出，每天除了吃就是睡，偶尔还会拿几本凡俗躺在床上，一看就是一天；要么就是拿门前的小山练练手，绕着水帘洞跑步。每当孙悟空跑步的时候，都会引来众多猴子惊叹，口呼大王厉害。然而也就这样了。这猴子回到山中，基本上哪也不去，异常闲鱼，跟别的猴子几乎没太大的区别，甚至还有有过之。别的猴子至少还要找果子吃，他连果子都不用愁。自有小猴子会帮他把吃的端到房门前，他然后用仙石让桃子自己飞来嘴里，连手指都不用动一下。他也配当取经人？文殊一脸无语。这几个月以来，他不是看山上的猴子玩耍，就是看猴子玩耍，看得他浑身都不自在。不自在的时候，就使劲薅青毛狮子怪的脑门。时间长了。狮子怪的脑门都秃了一块。要知道，前往西游的取经之人，可以说个个都是万中无一的存在，是在三界精挑细选的人物，不是谁都可以胜任的。就比如之前神通震撼佛门的六耳猕猴，厉害到无边，竟然都无法入选。还有通臂猿猴、赤尻马猴，他们无一例外都是天地灵猴，可为何偏偏却选了这么个懒惰的灵明石猴？文殊菩萨有些无法理解，此猴修成了长生不死大法门，天地造化之神通，竟然只是为了更好的咸鱼，不去开疆拓土，扬名立万。却偏偏选择窝在这种小地方得享安逸，幸好我佛早有准备，佛门其实提前就算到了。若这只猴子不想闹翻天，只是一味躲在花果山不出来，那会坏了佛门好事。因而早已有了相应的布置。四定，文殊双手合十，闭目遐思，等待时机的到来。不久之后，花果山便有四只老猴前来拜见美猴王。这四只猴子实力强大，且见多识广，深受猴子们的喜欢。孙悟空借着四只老猴颇有灵韵和实力，便把他们留了下来。其中两只赤尻马猴换做马刘二元帅。两只通臂猿猴换作崩八二将军，之后，这四只猴子也开始在花果山中选取了一批精锐猴子，教他们操练武艺，壮大花果山的整体力量。这一幕，孙悟空也不用操心去管，便由着他们去做了。毕竟花果山的猴子变强也是好事。再说，这些猴子成日玩闹嬉戏，是该给他们点事情做。大王，这天马元帅向孙悟空进言道：“您学了一身的本领武艺，可谓三界之内神勇无仇，奈何还缺少神兵和战甲，显得不够威风。您是大王。”理应是魁梧英姿，威风凛凛，让人一眼便能看出你是花果山中的王者。你说的倒是不错，但寻常宝物实在难堪入目。孙悟空点点头，不过他用神魔阵玉境凝聚的明神之矛已经够用了，短时间内对其他宝物没有需求，何况这天地间趁手的兵器也不多。他曾见过诸多的后天灵宝，甚至连他的肉身都打不动，拿在手里除了威风，什么用都没有。大王如今是神仙，凡兵确实不堪受用。马元帅眼珠滴溜溜一转，便向孙悟空推销起来：“大王可前往东海。”那东海龙宫宝物最多，凭着邻居的交情，可向老龙王借鉴兵器一用。大王有所不知，咱们这铁板桥之下直通东海龙宫。要知道四海龙王里，就这东海的老龙是极富，他的宝物那真是多如牛毛。天上的星星也未必有其库中宝物的数量多。大王若是去找他，看在都是邻居的份上，找他借一件兵器，岂不美哉？这马元帅大晃其头，说的头头是道。接着他又问道：“不知大王水里可去的？上天入地就没有去不了的地方。”孙悟空笑着说道。一听这话，马元帅表情更加夸张，对孙悟空道：“大王既然有如此神通，不去东海要一件宝物，实在可惜了。”不止马元帅，崩将军进来，听闻这番话，也从旁说道：“是啊，大王，您神通广大，法力无边。那些纵横一方的妖王，无一例外都是披挂金甲大披风。我等小猴倒是无所谓，可您毕竟是大王，若是披挂上阵，恐让其他山头的妖怪看清了。常言道，佛要金装，人要衣装。凡间的帝王也是一个个身披龙袍，有帝王威仪。”您是花果山的霸主，又怎能如此朴素？披挂、神兵、坐骑，这三样可以说是凡间的妖王最喜欢的东西。放在另一个世界，差不多相当于奢侈品、豪宅和车子。何况妖怪大多爱慕虚荣，五大三粗，喜欢攀比。妖怪是三界当中的最底层，是鄙视链的最底端。而他们拥有的东西越少，就越是喜欢拿自身的三瓜两枣来夸耀。如此循循善诱，可以说没有妖王能忍得住。基本上稍微怂恿一下，便会下海去龙宫借兵器了。然而，孙悟空听了，只是淡淡笑道。
龙宫有何神兵？披挂，说来我听，看看我有没有兴趣再说。马元帅和崩将军二侯便是将龙宫的诸般宝物都一一道来。什么千斤重的大汉刀，三千六百斤重的九股叉，七千二百斤重的画杆，方天画戟，以及步云旅、锁子黄金甲等物，全都告知与孙悟空。心想着这么多宝物，大王总该有所行动吧？怎奈何听完这些宝物后，孙悟空只是叹道。我当龙宫有何收藏宝贝？原来只是些破铜烂铁，不值一提。现在的他眼光极高，马元帅他们所说的那些宝物，甚至远不如他用亿万神魔不灭粒子化作的冥神之矛，更别提菩提老祖赠予他的那根树枝了。所以他有必要跑去祈求龙王赠宝吗？完全不需要，哪怕吹得天花乱坠，他也丝毫不心动。在他看来，这真的就是破铜烂铁，几千斤的重量，对于神仙来说也就一般般。这话一出，马元帅和崩将军有点不知道该说什么，他们费尽三寸不烂之舌。也没能让美猴王对龙宫的宝物心动，微微思索一二，马元帅道：“大王神通齐天，确实看不上龙宫的这些宝物。然而我等近来操练猴兵，都是砍竹为镖，削木为刀，用的都是些竹竿木刀。若是他日惊动人王天神，或有秦王兽主任此犯头，领兵来战，大王自然不惧。然而我等都是木头兵器，如此奈何？”一旁的崩将军也道：“是啊，师傅，虚风利气险，最好便是法器仙器，花果山的小猴才能斗得过来范之敌。”一般的妖王手下就是些大刀大斧，纯粹是装点门面用。但花果山乃是福天宝地，将来争斗必不会少。若是寻常的刀斧，实在不堪。凡间有句话说得好，叫什么“穷文富武”，意思就是文墨之宝可以省着点，但武器可不能省，得用最好的。这两只猴子一唱一和，让孙悟空不由沉吟起来。见这一幕，他们心中一喜，总算是没有白费口舌。看样子，终于说动了猴王。只要他动心下海求兵器，注定会冲撞了东海龙王，他们的任务也算是完成了。说的在理，在理。孙悟空点点头，深以为然。他确实实力强大，不怕周围的秦王兽主来犯。但是人事妖总会有分身乏术的时候，再者他也不会一直待在花果山中，偶尔也会外出一趟。到那时候城府空虚，若是再有混世魔王这样的妖魔来犯，这些小猴子恐怕抵挡不住。如此思定，孙悟空不禁赞同他们说的没错。花果山确实应该武装一番，不能他一走就只能任人宰割。与此同时，上方的文殊菩萨也露出了笑意。这猴子千防万防。家贼难防，通臂猿猴和赤尻马猴都是效力佛门和天庭的人，而且还同为四大灵猴，与孙悟空极为亲近。让他们去引诱这猴头，万无一失。哪怕这猴头不贪图财宝，也得中招，最后还得乖乖去龙宫借宝物。文殊坐在云头，如此自言自语道：“混世魔王的出现只是一个影子，目的是测试孙悟空是否偏离了原定的魔化。只要孙悟空斩杀了混世魔王，不论过程如此，都说明没有偏离太多。而前往东海龙宫借宝。”才是一切的起源。看着猴子的样子，对宝物也心有异动。接下来去东海寻宝，必然会引起争执，惹下天大的麻烦。这一切的一切，尽在佛门的掌握之中。当下，他运起神通，继续聆听。不过，想要得到法器宝贝，也未必要去老龙王那里见。只听孙悟空又道：“老龙王那里的宝物，其实也就一般般。既然穷文富武，那就用这世间最好的兵器。老龙王那些破烂货，要来也是丢人玩意，不值当，不值当。”文殊菩萨的头上缓缓出现偌大的几个黑人问号。东海龙宫的宝物，这猴头居然看不上，还说是一些破烂货，真是不知好歹。要知道，文殊手里也只有一件能看得过去的宝物，乃是盾龙装，为圣人炼制，虽是后天至宝，但在一众后天至宝中，只能算是排名中等，平心而论，算不上厉害的宝物。而大多数太乙金仙、大罗金仙手中的宝物，并不会比它好多少。普通的神仙有件后天宝物就不错了，大多用的还是仙器。至于妖怪，就更加不堪了。如牛魔王这样的绝世妖王。手里也就一根混铁棍，乃是最低劣的后天之宝，算是下品后天灵宝。可即便是最下品的灵宝，这牛魔王也是若珍宝，寻常不会祭出。绝世妖王都混成这样，何况是普通的妖怪？别说仙气了，拥有法器的都稀少。因此，下界的妖魔争抢地盘，即便打出真火，上边通常也是妖王化作本体战斗，下方的小妖拿木刀、木枪捅来捅去，跟凡间的村头械斗没什么两样。如果妖王手里有至宝，何至于用本体战斗？反观老龙王那里的宝物。一件件可都是货真价实的后天之宝，品阶不算太高，可在凡间都是一等一的好货，便是上供天庭和佛门都会引来争抢。不开玩笑的说，若非雨帝丢下的定海神针乃是孙悟空命定之物，连他文殊菩萨也会觊觎。可见龙宫的宝物真不差。谁知这猴子一开口就说老龙王哪儿的都是些破铜烂铁，不堪地势。这猴子眼光到底有多高啊？啊，两位猴将军也面面相觑，不明白大王话语中的含义。老龙王那里的宝物都瞧不上眼。这世上哪还有别的地方能弄来好宝贝呢？大王莫要说笑，这四片无尽海域里，四海龙宫的宝物可谓数不胜数。即便四大部洲的宝物加起来，也远远不如。而这四海龙宫里
，其余三家加起来都不如东海龙王的宝库。若是东海龙宫至宝大王都瞧不上，这天下就没有大王受用的宝物了。马元帅转而变了傅仁真的脸孔，与孙悟空细细说道：“说笑。”孙悟空淡笑道：“我看起来像是在说笑。”“不敢，不敢。”马元帅见到孙悟空似笑非笑的面容，忍不住打了个寒战，不敢继续说下去。对此，孙悟空也没有计较太多，而是说道。常言道，有借有还，再借不难。若是去老龙王哪里借来的兵器，花果山也还不起。最后老龙王恐惧我的神通，只能捏着鼻子认了。这跟明着强有什么区别？再说，我觉得老龙王那里的宝物不太行，那确实不行。不是俺老孙自夸，练气的门道，俺老孙也精通些许。正所谓胸中自有真天地，五脏鲜火炼神机。到时候找来材料，给你们练一些宝物，便已足够。他修成火之大道，什么三昧真火、六丁神火、九阳雷火，在他看来都不值一提。练气之道。火焰和原材料乃是重中之重，火焰已经解决，问题只在材料之上了。大王竟会炼气的门道，马元帅和崩将军皆是大惊，他们从未得知大王还会这等神界。要知道，炼气一道在远古时期的洪荒都是极其深奥的学问，在洪荒天地被打碎后，天才地宝变得极其稀缺，炼气、炼丹的门道都随之没落了，最终只掌握在极少数人手中。洪荒顶级的后天宝物，无一例外都是大能者炼制，譬如说阐教圣人。可以说是洪荒最厉害的炼器师，精品辈出，由这位圣人炼制的翻天印，完全可以媲美先天灵宝。而后世所炼的宝物，基本都是粗制滥造，算不上至宝。所以，两只猴子怀疑大王莫不是在狂他们？马元帅忍不住道：“且不谈大王究竟是否精通炼器之道，我听闻有神仙说过，炼器一门最看天才地宝，若是材料不好，便是再高的技巧也弥补不了。花果山虽是洞天福地，可哪里能找到这种炼器的材料？”上方的文书忍不住点点头。马元帅不愧是赤尻马猴。小阴阳通人事，能察人观色，是个会说话的猴儿，让他来忽悠孙悟空没有错。这猴儿口才极好，总能挑出毛病，又不会过于急躁的去质问，免得被孙悟空发现端倪。专业的反骨仔，应当比一国忠臣还要更关心国家大事，这才算得上真正的猴女干。孙悟空摇摇头，说道：“当年师傅教人九之大道，曾言天地万物皆可酿酒。精明的弟子，应当学会举一反三，练气之道，亦是殊途同归。我曾以苍天为锤，大地为炉，锤炼肉身。”熬断筋骨，炼气之法，完全可以照抄这淬炼肉身的门道。因而这天地万物皆可用于炼气。此言一出，所有人都傻眼了，包括上方的文殊菩萨也彻底懵逼。祖师爷为何会教这猴子这些乱七八糟的东西？实在是怪哉，怪哉！以苍天为锤，大地为炉，锤炼肉身。难怪这猴子的肉身之力比预想中的强大数倍。原来祖师爷传了他这般炼体门道。现在这猴子举一反三，以炼体之道来炼气。简直邪门！此刻，马元帅心中有些急了，立即道：“大王，炼体是炼体，炼气是炼气，怎么能算在一起？何况大王，这花果山可没有什么厉害材料，能经得住仙气灵宝的捶打。即便照着这法子锻造出宝物，若不堪一击，也只是徒劳。”孙悟空目光深深看了马元帅一眼，心道：“这猴子怎么这么能抬杠呢？他说一句，这猴子对一句，之前不会是给别的妖怪挑杠子挑习惯了吧？”不过转念一想，他的神通是师傅言传身教得来的。远超三界修道法理，就像师弟六耳的神通，单单一个神魔不灭粒子就能玩出百般花样，连他都有些看不懂。换作是这些猴子，应该也无法理解他的想法。所以这就是鸡同鸭讲，根本说不明白。孙悟空遂远远指着前方一块石头，魏马元帅和崩将军道：“看到前方那块石头了吗？这就是我接下来要炼制的材料。”两只猴子顺着他手指的方向看去，顿时傻眼：“这，这不就是一块普普通通的卧虎石吗？”放眼望去，这种卧虎石随处可见。就连花果山的不少石桌石凳都是这种石头做的，这也能算是炼器材料。孙悟空打了个哈欠，说道：“你们若是能想尽办法敲碎它，俺老孙自会承认花果山的材料不行，便下海去借神兵。而等若敲不碎，正说明这石头坚硬无比，适合炼器。借宝一事，休要再提。”孙悟空如此说了，其实也是被杠的没辙。他对花果山的猴子猴孙向来宽容，经常有小猴子爬他头上，他也不生气。对于其他猴子，也是一视同仁。花果山中的猴子猴孙，除了顽劣了点。对他这个大王还是极为爱戴的，所以对于猴子猴孙的小小冒犯，孙悟空只当是无心之举，也不设惩罚。但是今天他居然被马元帅给杠麻了，他说一句，对方就杠一句，杠得孙悟空十分无语，心想可能是自己说的炼气之法超出了猴子们的想象力，故而他们觉得这事做不成，因此才出声反驳。这么一想也确实，如果当年有人告诉他神魔不灭粒子可以凝聚成水滴，沉于五岳，重超四海，他也会下意识觉得这不可能，所以他找了个理由搪塞过去。省得这马元帅继续抬杠。马元帅和崩将军不好再说什么反对的话，跟大王说了下花果山日常的事物，便见孙悟空躺在石床上继续看书去了。如此怎好？看来只能试着砸碎这卧虎石了。
，两只猴子出来，低声商议着。看大王的意思，只要他们砸不碎这卧虎石，便不打算去老龙王那里借兵器，而是打算用自己的方法练气了。他们出了水帘洞，打算找点器械，或是去借来两件宝物，将那卧虎石砸了。而这两只猴子讨论的话语，屏风入耳，被孙悟空听了个正着。他眉头轻挑，口中喃喃说道：“看来，即便在花果山中不与世纷争，也不得安宁啊。”说罢，他将神魔不灭粒子。灌注到了前方的卧虎石内，此时那块随处可见的卧虎石变得坚韧无匹、刚硬无仇，什么仙器法宝都休想砸碎这石头。做完这些之后，孙悟空才把手中的书翻向下一页。棕熊怪这呆子，为了帮那杨戬劈山救母，把一些书落在了太虚天，由白骨师妹转交给了他。现在无事可做，孙悟空就每日看看书，打发时间。他现在看的这本书名为《完美天剑》，看样子这本书似乎和让他修成九秘的《弹指遮天》有些关联性。而在看书的过程中，他发现自己的法力虽没有增长，但是对于天地大道的理解却越发精进了。许多神通法门几乎可以随心而发。不愧是师傅真迹，独知心力齐天，福缘悠长。只是随便看看都能增长仙识。孙悟空不由感慨。再翻开下一页，只见书中赫然显现出几个大字，极其精准的抓住了他的视线。他化字在法，这猴子怎么变得这么懒散？除了斩杀混世魔王，其余时候都足不出户，连去东海借个宝物都懒得动身。成天就在看书睡大觉，难怪这世间的妖怪没几个成气候的，竟都是些懒货。层层白云上方，文书沉吟了一下，着实有些头疼。明眼人都能看得出来，孙悟空身上确实有了些变数，但就像有的人天生六指，的确是异常，可也不影响生活，犯不着为了这点小事时时通报佛老。虽说佛门让他来观察猴子，可他总不能连孙悟空吃了几个果子，晚上挠了几下痒痒，都事无巨细的通报上去。这变数也不知是好是坏。文书又低头看了眼翘着二郎腿看书的孙悟空，自顾自的点了点头，算了，问题也不大，再观察个几日。你速速下海去找东海龙王，让他借几样威力巨大的宝贝给那赤尻马猴。说着，他拍了拍身边的青毛狮子怪，让后者带着自己的佛迹去找东海龙王。青毛狮子怪抖了抖身体，带着佛迹踏云去了。文书深吸一口气，有神兵在手，就不信这两只猴子劈不碎一块卧虎石。他不知道，孙悟空虽不知自己的一举一动被监视着，但他隐约能猜到一些什么。所以他继续保持着平日里闲散的模样，看看书，睡个大觉，眼睛一闭一睁，这一天就过去了。日子过得好不自在，但是这只是表面工作，糊弄别人的。实际上，他早已开始参悟书中的他化自在法。越是看书，孙悟空越发感觉到师傅的伟大。从神魔阵狱境这种肉身功法，再到圣人经、心法这种仙识修炼功法，之后还传授了行者无疆、九密等诸多神通妙法。孙悟空发现，师傅简直无所不知，无所不晓。曾经他以为自己悟性惊人，学习任何法门都能触类旁通，举一反三，是万中无一的修道奇才。但后来才知道，他所修所学与师傅比起来，不过是沧海之一粟，何其微妙！这门神通一旦修成，可深化万千，深化万古，自身化作无尽时空长河宇宙，从此真身便永恒存在于天地之中，相当于自身存在于任何时间、任何地点，且永恒存在，不朽不灭。你即是大道，又是天道，意为人道。身化万古后，即便世间无你，处处皆有你的身影，自身存在于过去、未来和现在，即是日月星河，也是山川大地，拥有无尽真身，成就永恒岁月。修成他化自在法后，甚至能从时空长河之中换来过去或是未来的自己，为我而战，并且一旦身死，只要过去和未来不灭，本体便不会消亡。孙悟空深吸一口气，仅仅是述说这门神通的强大，便已让他心惊肉跳。这门神通的厉害程度，任何人听闻都无比骇然。永恒存在于时间长河。并且还能从中换来过去，甚至是未来的自己，着实恐怖。他还第一次听到这世间竟有如此厉害的法门，玄妙无穷，造化无限，也只有师傅才能创造出如此逆天的道术。而且修炼他化自在法难度并不高，首先他需要不拘泥于形体，这一点看似简单，实则难度最高。所谓肉身，只是灵魂暂居之所，人死则魂灭，神死则道消，肉身可以被抛弃。若是一味约束在这具形体之中，永远也无法修成他化自在法。神魂无垢无形，至清至灵。但凡人难以修的自在之法，是因为思想太过繁杂，考虑的事情太多。为家人，为美人，为了金钱还有地位，有的人还要担忧自己长了痘，变得丑陋；有的人每天早上起来得数数自己头顶还剩几根头发；有的人担心自己不能娶妻生子，娶了个漂亮媳妇又要担心隔壁老王。一旦顾忌太多，便难得自在。哪怕神仙高人也会有担忧之事。力量和修为，大道和神通，宝物和根脚，太多太多，桎梏人身。以至于无法深化自在。谈论放弃如此简单，可这世上又怎会有人真的放弃？明知放弃一切便能自在无边，可又有谁能做得到？而修炼他化自在法所要做到的是抛弃一切，包括你自己，你所拥有的一切一切
，将他们如风散去，不曾留恋，乃至将整个世界都放下。如此，方能修炼自在法。仅仅是他化自在法的基础修炼要求，便让世上许多人望而却步，放弃自我，放弃整个世界。师傅他老人家的格局，简直高到不可仰望。孙悟空长叹不已，对这门神通啧啧称奇。世人骑骡思骏马，有切羡星号，星号星号，得到时欢喜不已，失去后痛苦难言。要放下这一切，谈何容易？就连他自己也难以放下花果山，放下太虚天的各位。若要放下整个世界，究竟如何能做得到？我自认为做不到师傅那样放下整个世界，但只求放下世间绝大多数，只存真心，求一个自在即可。孙悟空很快便知道自己没有师傅那样的境界，只能退而求其次，选择放下大部分，守全真念，不失本心。如此修炼，他化自在法，不能做到极致，却能比世间绝大多数人都要自在无边。这并非是他化自在法，孙悟空取其名为生化自在法。乃是他从他化自在法中领悟到的简化版本，毕竟以他现在的境界，还没法修炼完整版的他化自在法。但即便是深化自在法，修成之后同样效用无穷。按照书中的修炼之法，开始参悟起来，很快他便神游物外。在花果山的猴子们看来，大王茶最近几日不思饭不想，几乎一口水果都没吃。但毕竟是神仙之躯，不吃不喝也没问题，所以也没太过在意。而暗中观察的文书就觉得，这猴子一直以来都是这么闲鱼，这几日尤甚，也不去管他。殊不知，这几日孙悟空都在修炼他化自在法。最一开始，他的神魂脱离肉身，寄宿在一株不起眼的小草之上。他舍弃自我的意识，只当自己是一株人人都可采他的小草，感受阳光和晨露，心中再也不追求强大的力量。最终，他仿佛真成了一株小草。这之后，他又化身化蝶的虫子，化身一颗没有生命的小石子，化身亿万万蚂蚁当中的一只。通过这些生灵的视角，孙悟空感受良多，是才发现这些微小之物。蕴含着许多人类或是诸天神佛看不到的景象，这些景象是如此绮丽，以至于一只猴子在他们眼中都变成了巨无霸。孙悟空这才了解到，所谓大道至简，见微知著，果然如此。一株草，一粒米，一颗尘，一根头发，乃至一道微光，都能看到不一样的景象，可从中窥见世间无穷无尽、被人忽略的道运和法理。这些日子，孙悟空感悟良多，他似乎不再拘泥于这肉身，不再渴望至高无上的力量，但是他对这个世界的联系。却似乎更加紧密了，而且三界的法理和大道，在他眼前也如丝线交织，变得越发清晰可辨。修炼深化自在法的这段日子，虽说他的修为没有丝毫提升，可他明显感觉到自己的境界远超过往，对于万事万物的处理也变得从容写意了许多。过去以及未来，都被他一手掌握。这种通天手段，已不是修为和实力的进步所能比拟的。又一天，孙悟空神游万里，神魂与一滴水合为一体，顺水而动，与鱼儿畅游，十分自在畅快。感到心中一切无杂都放下来了，完全变成一个纯粹且自由的个体。轰，轰隆隆，不知神游了多久，孙悟空才被一道连接肉身的巨大冲击，从亿万里之外将神魂拉了回来。他晃了晃脑袋，感觉有点懵。只听到外边传来惊天巨响，一时间诧异了起来。随后他体内的神魔不灭粒子传来震动，他才知晓外界究竟发生了什么。他放在外边的那块卧虎石遭到了巨大的攻击，力道之剧烈，连他存放在其中的神魔不灭粒子也狠狠地颤了颤。由此冲击到了他的本体，哦，终于来了！孙悟空懒得理会，他悠悠打了个哈欠，将摊开的书盖在自己脸上，就这么呼呼大睡，不去管外边发生了什么。与此同时，外边的马元帅和崩将军，一个手持方天画戟，另一个扛着大汉刀，用尽全身立即攻击那卧虎石，将那石头打得铿锵作响。这两件宝物皆是不俗的后天宝物，乃是他们从龙王那里借来的，为的是将这卧虎石打个粉碎，以此证明花果山的材料不行。他们竭尽全力朝卧虎石打去，可是他们不知道。那卧虎石乃是西游体系下一种极其厉害的神石，因为这种石头体型大，如虎卧于野，故此得名。按照原本的剧情，拿着金箍棒的孙悟空尽力一打，都会转震的自己手疼。八戒全力助了一把，一将把尺蹦起，连金箍棒都打不碎。由此可见，卧虎石之坚硬，号称西游第一神石都不为过。而如今这卧虎石还被孙悟空暗中强化过，极其坚硬，根本就打不动。他们打了一阵，又叫来刘元帅和八将军，一同朝卧虎石打去。四只力大无穷的神猴打了半天，卧虎石的表面丝毫裂痕都没有，依然如镜面一般光滑。这这石头竟真如大王所言这么硬！四只猴子，你看看我，我看看你，都是惊讶无比。他们手里的宝物可都是后天灵宝，连灵宝都打不碎，这石头真是绝了。此时，洞内的孙悟空翻了个身，发出轻微的鼾声，乒乒乓乓。花果山中，四只猴子各持神兵，以虎力接重击，将那卧虎石打得火花带闪电，愣是没有擦伤这石头分毫。打了接近三个时辰，力也竭了，气也短了，一个个平躺在大草坪上，呼呼的喘着粗气。周围的猴子猴孙，小一点的基本都是看戏。
。而老猴子便一副看星号、星号、星号的眼神看着他们，这都什么猴子啊，跟一块石头过不去，什么情况？文殊菩萨看着下方这一幕，人都骂了：“你们拿这些灵宝，别说轰一块卧虎石了，便是一座山都能给你削平。谁知道这四只猴子打了老半天都没刮出一道痕迹来？这种情况只有三种可能：要么是猴子不行，要么是那卧虎石确实硬的不行。”要么就是你东海龙王给的宝物不行。首先排除最不可能的第二点，毕竟随处可见的卧虎石怎么可能比宝物还强悍？再者，这四只猴子，两只通臂猿猴，两只赤尻马猴，实力都有真仙水准，而且力气也不小。说猴子不行也纯粹扯淡。文殊菩萨很快便有了判断，必然是老龙王小气，给了些垃圾宝物。乍一看是后天之宝，实际上都是中看不中用的样子货。好你个东海龙王，平日给天庭行雨，不敢差半分时辰，少好礼点数。如今佛门向他借宝物，竟敢拿些破烂来糊弄，一念及此，文殊不由心头恼怒。东海龙王不敢对天庭有丝毫不敬，行雨兢兢业业，不敢误了时辰点数，反倒对佛门却如此敷衍，真当佛门好欺负不是？他压制心中怒火，不想犯了嗔念，忙让青毛狮子怪在暗佛街去找那东海龙王。金碧辉煌的东海龙宫内，捋着长须的东海龙王接过佛阶，沉吟着查看起来，半晌脸色变得十分难看。哎呀呀，这菩萨究竟要什么宝物才肯罢休？他声音极大，吓得旁边的棒女娇妃皆垂下擒手，虾兵蟹将都如临大敌。唯有五太子敖鸾不由问道：“父王，这是怎么了？”“我的儿呀！”东海龙王摇头叹息：“你有所不知，之前文殊菩萨换来使者，向东海借宝物，为父心据佛门势力，不敢怠慢，便借了宝物与之。谁知没过几日，他说龙宫给的宝物十分不堪，要向龙宫借更厉害的宝物。”敖鸾皱眉：“父王借了他什么宝贝？”东海龙王便将借出去的宝物一一道来，有大汉刀，有方天画戟。有上清宝剑，东海之大，宝物确实数不胜数。而敖广地位虽高，实力却平平无奇，守不住这一亩三分地，所以面对强敌来犯，偶尔会选择赏赐些宝物，求个太平。面对菩萨借宝，他也二话不说便将宝物拿了出来。即便龙王自己心里门清，那些口口声声说来借宝贝的，大多都有借无还，借给他们容易，想要回来比登天还难。何况有的人借宝时如你亲爹，你要他还时，更是变成你大爷，长了个辈分。所以一听到菩萨来借宝物，东海龙王就做好了借出去就拿不回来的打算，只当做个顺水人情算了。可谁知道他将宝物无偿借出，那菩萨非但不领情，反而怪罪他借的宝物垃圾，这让东海龙王满腹牢骚，却又敢怒不敢言，只能说与敖鸾听。敖鸾听了，立即怒道：“父王，您借的宝物都是中品后天灵宝，虽然不是东海最厉害的宝贝，可放在外面也都是一等一的好货。这菩萨不知好歹，居然消想更好的，这实非我龙宫小气，而是佛门的菩萨太贪心。如此狮子大开口。”真当我们龙宫好欺负不成？要我说，还是别将宝物借出去。要是他再敢咄咄逼人，我们便上天庭参他一本。我就不信佛门还能不要脸到硬抢的地步。此言一出，东海龙王心中安稳了少许。确实如敖鸾所言，他是看在对方是佛门菩萨的面子上，才割肉放血一回，把中品的后天灵宝无偿供奉上去。换作是别人，顶多打发一件仙气法宝。纯粹是这菩萨贪得无厌，得到好处还不收手，想要更多。他若是再借宝物，那完全是今日割五成，明日割十成。然后得一息安寝，然后菩萨幼稚，简直没完没了。所以不能开这个口子。何况佛门的菩萨再怎么不要面皮，也不能硬抢，否则传出去名声都不好。那些大人物一个个都颇为珍惜自己的面皮，毕竟到了他们这种境界，道行再难精进，所以更多是追求声望和三界的地位，而非修为。当然，如果惹怒他们，他们也确实不择手段，不过都是在暗中搞，而不会搬到台面上。既然如此，那就不借了。东海龙王也难得硬气了一回。让千年老龟去推脱掉菩萨的使者。其实通常来说，东海龙王不会这么做。他生性谨慎，不敢轻易树敌。尤其是佛门和天庭这两大势力，都是能怂就怂，人前一步，他退三舍。按理说，别的龙王心中多少有些傲气，可东海龙王没有。他早就意识到龙族没落的事实。当年昊天上帝重立天庭时，他们敖姓的龙族便被天庭收编，而大天尊也赐了他们龙王之位，统管四海之疆域。但大多数龙族不服天庭掌管，跟他们这一脉断绝了关系。由于这一支龙族数量最多，但根脚在龙族之中只是平庸，所以与其他龙族断绝关系后，便极少诞生强大的后裔。在天庭出力时，昊天大帝人手缺乏，于是曾亲自去各个教派求人，甚至不得已拜见道祖，请求千压封神榜，只因为天庭人手不够。而在千压封神榜之前，为了维护天庭的运转，他们这一脉的龙族费尽了心血，受昊天大帝的旨意征伐四海，消灭了不少为祸四方的大巫大妖。但也因此，龙族底蕴尽失，大罗金仙也被打光了。到了封神时期。四海龙族彻底进入了没有大罗金仙的时代，以至于被陈塘关李靖的儿子欺辱上门，最后还是靠着水淹陈塘关才找回了点场子。可世人都看清了龙族的外强中干，打那时起，找龙族麻烦的强大妖怪乃至人类可谓比比皆是，都知道你龙族不行了。
。自那以后，东海龙王最后的心气也没了，整日吃喝享乐，变得圆滑世故，不随便与人结仇，能花钱消灾便花钱，反正龙族底蕴深厚，不差这点。可都到了这种程度，那菩萨竟还蛮来生做，硬要借宝，这和抢劫有什么区别？他龙族是没落了，可也不是人人都能拿捏的。被菩萨欺负到头上，龙族确实没什么办法，但是他们可以叫爹啊。天庭不会眼睁睁看着你佛门的菩萨来迫害天庭的正神，于是乎，老龙王就这么推拒了，不打算借宝。什么？花果山正上方，百万里高空处，端坐云层的文殊菩萨得到老龙王的回执，顿时气得七窍生烟。这老龙王什么意思？不借宝物？他怎么敢的？这老东西，借来的宝物都是破烂就算了，我亲自派使者去借，他也敢拒绝？如此目中无人，若不给他个报应，不见我的灵感。文殊怒气运生，再往下看去。只见那四只猴子又开始拿着龙宫给的破烂货，开始奋力砸卧虎石，顿时心乱如麻。他感到自己若待在这里，迟早要滋生嗔念。东海的老东西跟我佛门作对不说，这花果山的猴子也闲鱼得很，一天到晚只知瞌睡，沉迷看书，不知每日晨起吸收出阳之气，子夜吸收月华之精，乃是修炼极其重要的时刻。他居然都白白浪费，武器朝元，也不去吸收武器，如何修成太乙金仙，环顾四方天地，文殊实在忍无可忍。罢了罢了，看多了也是晦气。既然猴子不主动借宝，老龙王给的也都是些无用之物，还是由我去借来宝物，帮他们砸碎那卧虎石。思绪一动，文殊立即往灵山而去。什么？那猴子竟然如此愚昧，每日只知娱乐，连宝物也不去借了。灵山之中，观世音听了文殊菩萨的话语，眉头大皱。他处理六耳猕猴犯下的骚乱，每日以杨柳枝沾了功德水，去刷那巨幅画卷，花了数日，也才从其中刷下会暗行者出来，要救出数千人，不知道花费多少功德，消耗多少时日。结果听到文殊菩萨那边也出现了问题，只觉得头都大了几轮。文殊叹了口气，道：“不仅如此，那猴子不知从祖师那里学来了什么歪理，说以天为锤，大地为炉，要自己打造兵器，而且他还瞧不起东海龙宫的宝物，说那些宝物皆是破烂货，简直不屑一顾。竟有这事！观世音菩萨用杨柳枝刷向前方，刷去的方向，顿时一只龙角从二维的画卷中露了出来。此前他费劲巴拉也才刷下木吒，他本想将普贤的坐骑黄牙老像给刷下来。”可惜善财龙女求情，说要救他父亲，也是救二十四诸天之一的娑杰罗龙王。这龙王之前跟着晦暗行者无畏冲锋，也被卷入其中，所以观世音就没有管黄牙老像，而是打算先将娑杰罗龙王刷下来。他一边挥洒着玉净瓶中蕴含功德之力的先知录，一边道：“不是有四只灵猴在旁引诱，他怎么会想着自己打造兵器？那猴子冥顽不灵，不听他人劝阻，且狂妄自大，非要自己打造。”文殊愤愤道：“那些灵猴劝阻，他也不听。”还扬言说自己用门前的卧虎石都能炼制出神兵，还说那卧虎石坚硬无比，非凡俗之物，是炼器之地宝，根本瞧不起龙王的破铜烂铁，更遑论下海去借宝贝。一听这话，观世音更纳闷了。文殊道友，这不就简单了？你找龙王借几件宝物，转交给那些灵猴，当场打碎那卧虎石不就得了？然后让灵猴告诉孙悟空，他们手里的宝物正是从龙宫里借来的。这么一说，孙悟空必然心动，自会下海。哪有这么简单？文殊摇头道：若是这样也就罢了，可那东海龙王也是个吝啬的主。明明宝物极多，却给了些破烂。那四只猴子拿着他给的宝物打了半天，也打不碎卧虎石，所以我才来借些兵器去砸烂那石头，然后引诱猴子下海。观世音只觉得古怪，不是说东海老龙早就和天庭透过气了吗？应该不敢妨碍佛门的公务才是，会乖乖借出宝物。这老龙真就这么吝啬，宁愿得罪佛门，也不肯给宝物。他开口道：“生灭不定，轮回百转，那老龙咎由自取，陨灭不过是迟早的事。你既然要去借宝贝，正好让木吒走一趟，去天庭借天罡刀一用。”说完，便换来晦暗行者，上天借宝。木吒被菩萨从二维薄面中救出，心中对菩萨感激不已，遂立即前往天庭找父亲借来三十六把天罡刀。此刀乃天产的新石锻造，件件都是上品后天灵宝，合起来威力堪比后天至宝，极为不俗。后世观世音便是将这天罡刀装在莲台上，让孙悟空骗红孩坐于其上，那天罡刀从莲台中长出，如此才将红孩收服。而这次，观世音将这宝贝借来，让文殊拿去用。收下这天罡刀后。文殊谢过观世音，又转去大雷音寺，通报如来佛祖，将孙悟空的近况全盘道出。佛祖，我是说，万一这猴子继续这样懒散下去，不问世事，终日浑浑噩噩，得过且过，他如何会想着大闹天宫？何况他只有金仙境界，完全没有预想中的水平。若是到时拿不到定海神针，四大天王随便来一个，他都斗不过，那佛门的谋划也完全进行不下去啊！他在花果山观察了猴子小半个月，越看越觉得不对劲，这猴子哪里能看得出桀骜不驯、肆意放浪的模样？简直就是个懒狗，叫他去借个兵器，他都不想出门，成天就知道看书，看书还是看书。如果是小黄书，算这猴子还有些凡尘的欲望，还能让母猴子引诱一下。可文书远远瞥了一眼，看着上面密密麻麻的文字，连个绘图都没有，他就知道那必不可能是黄书了。
，如此清心寡欲，让文叔连个办法都没有。如来听闻，弹指算了算，又皱眉沉吟了许久。他算得出来，确实略有偏差，但这偏差说大也不算大，远远没有到脱离原定推演的范畴。事已至此，也不能随便推翻重来。一是猴子也不傻，肯定会有所察觉；二来也没有这么多时间让孙悟空回炉重造，只能对这些小瑕疵稍微容忍。他只叹师叔早早封了方寸山，把难题全抛给他来处理。搞得如来也不清楚这猴子究竟在里面学了些什么东西，所以算来算去，怎生都算不对。师叔啊，师叔，您老真是给了一个天大的难题啊！你说的不无道理。如来微微思索，便对文殊道：“那猴头若太过懒散，许是师叔教养惯了，以至于修炼也悟了不少，猴也变得心慵一懒，不求上进。不过无妨，我这有几枚老君的丹药，你悄悄让他服下，届时他自然能修成太乙金仙，境界之事不用担心。至于他不肯出门，这也简单，我让白莲与你前往。”予以灵宝，有你们在猴儿面前演上一出，他自会心动。由如来安排好一切事宜，文殊这才带着天罡刀和几颗金丹回了花果山。至于演戏什么的，得等批了那卧虎时再说。他倒不是嫌弃和白莲演对手戏。如来安排的这位，乃是跟郑苗红的佛门中人，自巫妖时就跟着双圣拜入西方教，入教的时间比他还早。而最近这白莲更是参悟佛法，境界立地飞升，从原来的一个小小童子，到如今的太乙金仙，更是成了佛门的尊者。之前剿灭狮驼岭的时候，对付万古女帝打出关键性进攻之人也是他。佛门的任务，经此人之手就没有完成不了的。可以说，佛祖选择此人做他的助手是极为合理的选择。但问题是，他演技真不行，跟观世音比起来差太多了。正因演技不行，所以在猴子面前演戏那是下下策，不到万不得已不会这么做。文殊心中决定，还是先劈了那卧虎石，再看孙悟空如何行动。如果真不行，到时候将白莲换来演戏也不晚。重新回到花果山，他看到四只猴子还在围着卧虎石各种劈砍，砍得铿锵作响。更要命的是，有一把大汉刀上居然还砍出了几个豁口，明显成了废品。看来这几件宝物用不着还了。文殊摇摇头说道：“本来就是破铜烂铁，废了也没什么所谓。”四只猴子又费力看了半日，直至太阳落山，也没有将卧虎石砍出一丝痕迹，反倒是废了两件宝物。这样不行，砍了一整日也没打碎这卧虎石，反倒坏了两件宝贝。可惜，可惜。如今日落西山，天色已暗，白日去砍，猴群还不会说什么，但晚上还这样干，恐怕会有猴子向大王举报了。说的也是，看来得去借更厉害的宝物，这四件着实不大行。对了，这些宝物要不要还回去？我看还是算了，把砍坏的宝物还给龙宫，纯粹是找骂，还是自己收下吧。我等就算没有功劳，也有苦劳，这么辛苦，就应该好好犒劳自己，不是？确实，四只灵猴商议定了，便将宝物自个收下，去找根树杈睡觉去，明日再考虑。文书见状。也不好说什么，直到这些猴子都是烂泥扶不上墙的懒货，指望不上什么。这天夜里，他照常望向孙悟空的石室，只见孙悟空脸上盖着书，正呼呼大睡着。此刻正是月圆之夜，乃是吸收月华之精的最好时机，几乎每个修行者，尤其是妖族，都不会错过，因为这时是月华之精最浓郁的时刻。基本上，任何修炼体系、功法都有这样的一句话：吸收天地之精华，日月之灵运，修成道体。一般来说。天赋异禀的生灵几乎生来就有对修道的向往，但凡觉醒了灵智的生灵，都会沐浴天地日月精华进行修炼。可这孙悟空却毫无反应。文殊哀其不幸，怒其不争，暗骂这猴子愚昧，把大好的修炼时光用来睡大觉。难怪有祖师爷亲自受法，却只能修炼到金仙境界，还不是因为这猴子实在是太懒了。若是换做那六耳猕猴，恐怕早就武器超元，直指太乙金仙。同样是猴子，为何这只能懒到这种份上？文殊甚至都有些怀疑，会不会他们找错猴了？其实六耳猕猴才是西游命定之人，这孙悟空实乃娘娘补天所剩的一颗石头，根本没有任何神韵，纯粹因为多余才被遗弃。哪怕通臂猿猴、赤尻马猴这些灵猴，也不至于比灵明石猴懒啊！夜太漫长，文殊盯着猴子，越来越觉得辣眼睛。自己堂堂佛门菩萨，居然要像个痴汉一样望着这猴子，他自己都觉得难熬。而这时，孙悟空动了一下，文殊菩萨登时两眼放光。以为这猴子终于要起身修炼，可谁知孙悟空只是挠了下屁股，翻个身继续睡。文殊无语，此刻他真的怀疑天道是不是瞎了，选了这么一只猴子做天地主角，实在是没眼看。与此同时，孙悟空神游天外，他的意识一会化作风，一会化作云，就这么飘在空中，不知不觉来到了天穹之上。远远便看到有个菩萨正满眼血丝的盯着某处，顺着对方的视野望去，他定念一瞧，只看到对方所看的方向正是他的石室之中。这一刻。孙悟空也怔住了。虽说他长得帅，号称美猴王，可以说是天地间最俊的一只猴子，但被别人这样盯着看，也会觉得极其恶心。什么土贼鸟佛，竟偷瞧俺老孙睡觉！我倒说，为何这几日似乎总感觉被人监视
，如蚊子在侧，却就是找不到。原来在这么高的云端，还用了如此精妙的隐匿之法。若非我神游万里，无意中发现，差点就被人看个精光。孙悟空不由吐槽，他哪里想得到，竟然有人会大老远跑来偷看他睡觉，简直离了个大谱。好在他不是没有防备，回望自己这些日子，他除了睡觉和看书，就是在修炼生化自在法。修炼生化自在法的时候，肉身只会有一些无意识的动作，比如抓耳、挠痒等，不会突然轰出一拳。所以这秃贼肯定没看出什么东西，但被一个陌生人盯着瞧，哪怕他是一只猴子，也觉得有些隔异。啧啧，看来得以其人之道还治其人之身，此人喜欢看，就让他瞧。反正俺老孙也闲得没事，就多陪你们玩玩。孙悟空化作的微风，也在远远观望了许久。突然间，文书略有所感，四下张望起来。嗯，方才似乎感觉到有人在窥视。作为大罗金仙，感应能力自然一流，任何小小之辈，只要投注视线，都会被他们探查到。而在方才。文书便感受到了被人窥视的莫名之感，如同蚊子试探性得叮你一下，却没有直接下嘴一般，这让他心头咯噔一下，开始放出仙石去感应外界，结果却一无所获。奇怪，明明有被窥视之感，却完全探查不到。这种情况只有两种可能，要么是自己感应错了，要么就是有人偷窥。而对方的境界高于他，却又没超出太多，才会出现这种微妙的叮咬感。毕竟，如果对方境界比他高出许多，比如说是准圣大能，那你别想感应到对方的存在。但既然被他感应到了，说明对方的境界没超过他太多，可接下来他的仙石再度一扫，却什么也没有了。难道是我感应错了，还是说对方只是路过？文书心中微动，如此想到，但他并未有丝毫慌张。窥视佛门的人还少吗？但没有一个人敢真正动手，只敢远远观察。毕竟三界内外没有一个势力可以与佛门抗衡，哪怕真有大能探查，他也不担心对方出手。谁敢？直到天色微蒙，他再也没有那种微妙的感觉，才确定窥视者已经离开。而他也换了个地方，布下伪装，继续蹲伏。而文殊不知道，窥视他的人就在他眼皮底下。孙悟空的仙石回归本体，也不管外面的秃贼如何，继续睡大觉，一直到太阳高高升起，他也依旧不起。这种情况，天上的文殊只能干着急。他在心中骂骂咧咧，但又无可奈何。毕竟他总不可能披着猴子修炼吧，只能看猴子把大把时间浪费在无意义的睡觉上。孙悟空若是知道文殊心中所想，一定会吐槽对方，纯粹是皇帝不急太监急。他修不修炼与你何干？水帘洞外，四只灵猴扛着明晃晃的大刀来了。这四把钢刀正是文殊借来的天罡刀，都是天产的星石锻造，为降魔斩妖的神兵利器，砍碎一块卧虎石可谓轻而易举。无论是四只灵猴，还是天上的文殊，都是这么想的。唯有孙悟空心中不住摇头，悄悄变了俩个腮子，把耳朵堵住了。这一刻，世间清净。哈，这啥子情况哟？我不造啊！这石头咋那么硬捏，一个痕都凿不出来。简直神了！四只灵猴围绕着卧虎石，或蹲或趴，一个个气喘吁吁，累得不行。他们又是叮叮当当打了大半天，还是没能把这卧虎石敲碎。不过看得出来，这天罡刀确实比老龙王给的废铁更厉害，硬度与这卧虎石不相上下，两边都没有产生什么裂痕。只是天罡刀上附带的灵韵似乎暗淡了些许。干脆别砸了，这么大块的石头还坚硬至极，石乃炼器的绝佳材料，不如我等搬走得了。话说，有没有一种可能，不是这石头坚硬？而是咱们手里的刀有问题，也有可能。我看也是，说是什么大宝贝，连块石头都砍不碎，也就这么回事了。他们边休息边议论纷纷。说实话，以他们的力气，便是一座山都要凿平了，可愣是搞不定一块石头。不是武器不行是什么？这番言论传到了文殊菩萨耳中，气得他火冒三丈。好啊，你们一个个出工不出力，反倒说本座借来的宝物不行。本座倒要看看这石头究竟有没有你们说的那么坚硬，他着实是受不了了。本来按照佛门的要求，他是不能亲自出手干涉的，最好是让人去做，自己在幕后做推手。可这一刻，文殊实在是忍不住，说他借来的宝物不行，那简直是在质疑他的手段。他借来的宝物怎么可能有问题？这可是李天王的宝贝，寻常人想要还借不到。他当即将自身的佛力注入一把天罡刀中，顿时浩荡佛光从刀身中迸发，随后以一种无可阻挡的气势当空落下。就不信了，区区一块卧虎石，怎会坚硬到如此地步？天罡刀从九天垂落。却悄无声息，难以被察觉到。附近飞鸟经过，当场被斩成两半，横切面光滑无比，仿如热刀切羊脂，就如此直冲着卧虎石而去。嗯，侧卧着假寐的孙悟空莫名感觉到了一阵心悸。修成圣人经后，他的感知力一流，对于危险的降临有着超然的预兆。虽然这种心悸没有很强烈，但出现了，也就说明攻击并非是冲着他而来的，但对他有着威胁。哦，看来那秃贼耐不住性子，自己动手了。他心中沉吟道。于是默不作声地将卧虎石中用于防护的神魔不灭粒子抽回，这样一来，外边的那块变成了普通的石头。别说抵御柱上方大罗金仙的攻势，便是四只猴将军也能一刀两断。轰！
，天罡刀从天斩落，将下方的卧虎石生生劈碎，石头上豁然呈现大量的裂痕，裂痕不断扩大，最终崩成齑粉。而天罡刀直插地面，铮然作响。四只猴子被这突然的一幕吓得面无血色，而看到卧虎石这么容易就被一刀劈碎，文书更是气得咬牙切齿，合着你们一个个都在演我，都装作十分卖力的劈石头，谁知道一个都没使劲。就是想从佛门这里骗取经费和宝物，真是聪明反被聪明误。本可以一刀劈了卧虎石，佛门自有赏赐。现在好了，别说赏赐，文书都想给他们一个狠狠的星号星号星号兜子，让他们吃不了兜着走。大王，卧虎石劈碎了，马元帅最先反应过来，知道是神仙看不下去，亲自出手帮他们劈碎了石头。于是他连忙走进孙悟空的房间门口，大声喊道：“孙悟空也没废话，翻身而起，笑着走了出去。看到石头被劈碎，他故作惊奇道：‘真是厉害了。’”这么大一块卧虎石，竟能砍作齑粉，这究竟是如何做到的？闻言，马元帅一脸谄媚道：“大王有所不知，我等前去龙宫找老龙王借来了这几把钢刀，也不知是何等神兵，竟能劈碎这卧虎石。奈何我等脸面不够，借不来真正厉害的宝物。如果是大王亲自去东海，那老龙王定会将全东海最厉害的至宝相赠。”如此甚好，如此甚好！孙悟空啧啧称奇，赞叹不已。其他几只灵猴面面相觑，露出了计划通的暗笑。虽然经历了一番波折。但他们的任务完成了，上方的文书见状，终于松了口气，心道这下猴子终于要去东海龙宫那里借宝贝去了。要哄这猴子下海，还真不容易啊，比哄骗良家女子下海都难。他不禁抹了一把汗，只是感叹不容易。可谁知下一刻，孙悟空突然道：“常言道，投我以木桃，报之以琼瑶。我手无礼物，实在不好意思下海。待我拿着卧虎石炼成宝物，再去不迟。”噗，一口佛血在云端飙射而出。此刻，文书心中只有一个念头。孙悟空，你该死啊！文殊菩萨万万没想到，自己折腾了那么久，甚至不惜亲自出手帮这些不成器的猴子打碎那卧虎石。谁知道石头砸完，孙悟空居然还不打算下海，如此磨磨唧唧，仿如女子作态，怎么大闹天宫？真男人就该去抢，谁跟你投桃报李？四只灵猴此刻也是妈了，连忙上前道：“大王，都说千里送鹅毛，礼轻情意重，去拜访龙宫，随份礼就好了，何须大王亲自打造宝物？”孙悟空笑道：“你们所言极是，可惜千里送鹅毛。”送的乃是挚友，老龙王与我交情不深，如果送些鹅毛，别人脸上过不去，我心里也过意不去，所以还是锻造一样宝贝。不说宝物有多厉害，也算融入了我的心意。说着，他指了指众猴手里的天罡刀，接着道：“我还是第一次练气，需要有个实物。既然你们说从东海借来的这般宝物厉害，都拿来我看，也好做个参照。”四猴面上不舍，但只得将天罡刀交出。孙悟空笑着接过，还把地上插着的一把冰地上被斩碎的卧虎石灰一齐收走，回屋内去了。众猴相望，竟无言。好不容易砸碎了卧虎石，可大王却打算自己练气，这可如何是好？更难受的是，大王还把他们手里的天罡刀都拿走，实在是赔了夫人又折兵，让他们抑郁不已。高天之上，文书整个人都不好了。这猴子怎么回事？明明能仗着实力去东海硬抢，现在非要自己打造宝物去拜访，能抢为什么不去强抢？只要修为高，遍地不都是宝贝？要什么伴手礼？他正想找机会补救，可谁知猴子咚的一声关了石门，闭门不出了。哎，回到房门。孙悟空悠悠叹了口气，这样只能推迟些时日，根本没办法一直苟下去。师傅的稳健大道，看来不是那么好修炼的。哪怕你想要安稳修道，也会被有心人盯上，最终功败垂成。孙悟空口中低语，知道眼前的局面维持不了多久。他一抬手，将五把天罡刀祭出，插在地面上。不管如何，他先炼制出一些宝物再说。看起来对方很希望他下海借宝物，恐怕是想要让他与龙宫交恶，以此引起纷争。而如果他能拿出厉害的宝物与东海龙王交换，那老龙王也就不会有什么意见。这样想着，孙悟空用仙石扫视着天罡刀，品质不错的后天灵宝，看起来确实比一般的宝物厉害不少。光这材质就要超出寻常宝物一大截。孙悟空见过附近七十二洞妖王，手里有仙器的都少之又少，拥有一件像样的兵器，便超过了天下绝大多数妖魔。难怪当年棕熊怪手里有个仙葫芦，都时常拿出来吹嘘，说他这仙葫芦怎么怎么稀有。以当时的眼光来看，雄霸这笨货确实没有说谎。以天为锤，以地为炉，广纳万道。银虚化石，孙悟空祭出火焰大道，开始以一件天罡刀为样品，将卧虎石的灰烬锻造宝物。神魔镇玉镜乃是炼体至高法门，但师傅曾说一法通，万法通。作为师尊门下的优秀毕业生，需要练成触类旁通的本事。如何以神魔镇玉镜淬炼肉身，就能以同样的法门淬炼宝物？换句话来说，神魔镇玉镜就是将人体当做宝物来淬炼，让肉身有了堪比至宝的强度。反过来用这门妙法淬炼宝物，也会产生同样的效果。何况他练就火之大道，掌控天下火焰。天然便对炼器之道有极高的适配性，对炼制宝物可谓驾轻就熟，一触就通。火之大道能让他驱使各种火焰，什么三味真火、六丁神火、九阳离火
，孙悟空皆能使用。同时，既然是以神魔阵玉境为炼器之法，那么他体内的神魔不灭粒子也是极其重要的炼器材料。经过一个时辰的微烧，神魔不灭粒子与卧虎石的灰烬断成一块，化作宛如金丹的模样。孙悟空睁开双眸，一道不起眼的淡淡金芒在眼中浮现，稍纵即逝。他已经完全掌握如何用神魔不灭粒子锻造宝物的法门了，引天地之力化作神锤和熔炉，融合大道之机，淬炼万物，不剩下任何杂质，如此可得到天地间极其纯粹的炼器材料。这种炼器门道需要有两种前提条件：一是修炼神魔阵玉境，且神魔不灭粒子至少百万克以上；二是需要有大道基础，也就是说，你需要掌握至少一门大道之力才能锻造宝物。正好，他两者兼具。实际上，雄霸应该也可以做到，不过他掌握的乃是九支大道。并不适配，当然也可修炼。若非师傅传授诸多妙法，不然这种玄奇的锻造之法，哪怕天赋再高，恐怕也根本无从下手。只有打好大道之基础，肉身之底蕴，方可一窥这炼器法门。修成圣人经后，自创功法，领悟法门奥义，并非不可能。毕竟圣人经中阐述了天地至高法理，其中的道越是钻研，越是觉得深奥无比，受用无穷。孙悟空将这门炼器法门取名为太古神魔淬炼法，为无上炼器之道。修成之后。只要以自身的神魔不灭粒子，便能打造出厉害的宝物。这样一来，他可以批量生产出神兵利器，武装花果山了。旋即，孙悟空双手握有天地之力，化作神锤，朝着下方的金丹锤去。轰！在锤炼宝物的过程中，孙悟空感受到这一锤下去的反震之力，震得他气血有点动荡。他这下才反应过来，这太古神魔淬炼法威力太过猛烈，毕竟是以天地之力祭炼宝物，若是肉身不够强的人，在这一锤之下，都会立即灰飞烟灭，根本没法炼器。就算他肉身强大，修为真至金仙巅峰，打造宝物也有些勉强。天锤之威不亚于天道雷劫，极其恐怖。好在他身兼亿万颗神魔不灭粒子，肉身强悍，尚能抗住。一锤，两锤，孙悟空不断以苍天之力重击金丹，在这个过程中，材料不断淬炼、强化，直至进化成一种不可思议的材料——独坐云层。文殊菩萨思考了好几个办法，但统统都被他否决了。他的办法无外乎动用武力，把猴子从花果山中逼出。要么用各种手段将猴子哄骗出，但这些方法无一例外都是下下之策。最好的办法还是孙悟空后知后觉，发现炼器没有想象中的那么简单，于是自己动身去东海借宝。这猴头已经有些时间没出来了，他不会真的在炼器吧？容我好好查探一番。文殊菩萨抬眼望去，只见孙悟空蹲在房间的一角，正在用布料擦拭着一根明晃晃的铁棒。他观察了孙悟空这么长时间，早就对猴子房中的任何东西了如指掌，哪怕多出一只蚂蚁，文殊也能立即发现。根据他的记忆。这根铁棒从未出现在房间之中，也就是说，这棒子正是孙悟空冶炼出来的兵器，还真让他炼成了宝物。文殊惊愕不已，无师自通，完全靠自己领悟炼器的门道，这猴子的悟性着实可怕。不过他转念一想，心中又释怀了不少。他并非担心猴子炼成了宝贝，而是担心对方炼不出来。若是在房间琢磨炼器，琢磨个一二十年，西游还要不要开启了？既然炼成了，这猴子总该去海里了吧？然而。他却听到孙悟空口中喃喃道：“俺老孙自己都能炼制出宝物，好像没有下海的必要了吧？”文殊沉默许久，他心中大动无名之火，真的好想杀个人。紧接着，孙悟空又自言自语道：“下海看看也好，听说东海的宝库有着四海最多的宝贝，也不知老龙王的宝贝究竟厉不厉害，有没有俺老孙炼制的宝物强。”说着，他推开门，带着自己炼制的宝物去了水帘洞前的铁桥处。见到孙悟空终于准备动身，四只灵猴都大喜过望，又是将东海大吹特吹了一通。其实就是把之前吹过的话再拿出来说了一遍，反正就是龙宫宝物怎么好，怎么牛逼之类的。孙悟空笑道：“既然龙宫的宝物有那么厉害，我便走一趟。”说着，他捏了个碧水诀，跃入水中，没有溅起一点水花。看到孙悟空来了个满分跳水，不仅四只灵猴松了口气，连天上的文殊也感到浑身轻松。这猴子总算走了。虽说他此番下海目的变了，但只要这猴子下海，必会引起骚动，他逃不了也避不开。只要骚乱一起，就不是他能阻止的了。文殊微微点头，闭合了双眼，不再去看。东海水幽深无比，且凶险颇多。孙悟空周身有碧水诀，倒是不用在意。其实这碧水诀只有碧水的效果，没有多少防护作用。但以他的肉身之强悍，世间也少有凶兽能伤他分毫。这碧水诀主要是防水之效，不想弄湿衣服，仅此而已。海中的鱿鱼和海兽感知到孙悟空体外强大的气场，也都直觉散开，不敢靠近。刚下海时，水路还浅，周围都有层岩和珊瑚，不出片刻便豁然开朗。已经离了大陆架，进入了深海之中，继续往下，来到深海万丈，光线逐渐变得暗淡。经过几番下潜，他的视线之中，终于见到海底深处有一大片水晶宫殿。这宫殿坐落于海底，绝美而梦幻。
，宫殿上镶嵌有硕大的夜明珠和珍珠，放出晶莹的光芒，将海底照耀地亮堂堂的，宛如海底的星辰一般。周围的鱼儿都是环绕着这延绵万里的水晶宫殿，有身着轻纱的蚌女娇娘，手持美酒佳肴，穿梭于其中。又有衣着硬甲的虾兵蟹将来回巡逻，孙悟空看了一眼，不由称赞：这东海龙宫看上去比西海龙宫都要气派。如果说西海龙宫是张扬的暴发户，而这东海可谓是低调的水中贵族。如此大一片宫殿楼宇，居然如此静静矗立在水底深处，与世隔绝，不被外人得知。孙悟空走上前，对看守的夜叉道：“吾乃花果山的美猴王孙悟空，是龙王的近邻，特来拜访，还望通报一声。”夜叉乃是阿修罗族的一个分支，因为阿修罗族崇尚武力。弱小的夜叉族裔就被从幽冥血海中逐出，在三界中广为存在。毕竟夜叉族在血海中算弱的种族，可来到三界却又算比较强的。因此，无论天庭还是佛门，都有类似的夜叉门将。这夜叉看了孙悟空一眼，只觉得对方气息浩荡，非比等闲，因而不敢怠慢，连忙通报与龙王。不过片刻，便见霞光纷呈，五彩光华腾起，身穿龙王锦袍、带着金冠的龙王自水晶宫中走出，身后有水族侍女举流风屏障，童子持状捧玉，显得十分气派。看到孙悟空，这龙王脸上显露出几分凝重，眼神微不可察的变了畸变，随后脸上又绽放宽善的笑意。他整理衣冠，笑着拱手，没想到竟是花果山的良友来了，真是稀客，快快礼边请。老龙已备下酒水，为道友接风洗尘。见到孙悟空这般境界的强者，老龙王几乎不用想就知道对方是来借宝物的，而且是有借无还的那种。不过他还是邀请孙悟空入水晶宫，并旁敲侧击起对方的师承来。听到询问。孙悟空只把方寸山修道的过程拖出，对太虚天却只字不提。得知是在方寸山修道，老龙王目光一凝，暗道不妙，这猴子举止有度，并非是个野路子，是识得宝贝的。一般宝贝忽悠不住对方，铁定是来问厉害的宝贝。他只想着先稳住这魔头，等一会找个理由送走了再说。不一会来到主殿，龙王命棒女奉了茶水，和孙悟空喝着茶，一边闲聊。本想着三言两语打发了这猴子，谁知道对方竟如此能说会道。聊天砍地，从九幽冥界谈到九天十地，一会说禅，一会将道，各种妙法如雨纷飞，天文地理、大千神通，几乎无所不知，无所不晓。唬得老龙王满头大汗，越说越害怕。毕竟道行越强，眼光也越高，要借的宝物也越厉害，指不定又要大出血一次。过了许久，老龙王才忐忑问道：“不知道有钱来何事？以道友的才德，应该不是专程来拜访老龙的吧？”您直说便是。孙悟空笑道：“不瞒您说，我这次前来。”一则确实是专程来拜访的，毕竟我就住在花果山上，若是连个东海相伴多年的邻居都不认得，实在不好意思。这二来嘛，也曾听闻龙宫奇珍异宝无数，想来瞧上一番，增长些见识，还望龙王答应。龙王嘴角微抽，一脸难受。你说这么多不一样，是来打劫的，有区别吗？老龙王不是第一次被打劫了，在被打劫方面，他有顶级的防范意识，毕竟龙宫富裕，三界闻名，尤其是东海龙宫，富有的同时战斗力还拉胯。虽说四海龙王的实力基本是大哥不说二哥的那种，但好歹西海、北海和南海都是兵壮马强，水军实力不说一流，至少在抵御敌寇方面没什么问题。可东海龙宫这边水军实在不堪，再加上上辈的大罗金仙凋零后，太乙金仙也随之而去，只剩下寥寥几个金仙大能，实力还都很一般。虽说瘦死的骆驼比马大，东海龙宫也并非任人欺凌，一般的妖王还真没资格来打秋风。可东边这地方。比不得有南方火德星军阵守的南赡部洲，并不安全。这里曾是轩辕大帝驱逐大巫之地，甚至还能见到残余大巫再次活动的踪迹。至于一些远古妖魔的道场，也坐落于此。所以说，东海龙宫偶尔还能遇到那种实力高深且有雄厚背景的妖怪。一旦遇到这种魔头，龙王可以说是秀才遇到兵，根本没辙。他微微沉吟，有心要拒绝，却不太敢得罪这猴子。明眼人都能知道，这猴子是有背景的。可知方寸山是在什么地方？那是犀牛贺州。佛门大佬云集之所，这猴子能说会道，明显不是野路子，很大概率有着佛门的背景。再加上此前佛门的菩萨来借宝贝，却遭到拒绝，龙王有理由相信这是菩萨派来试探他们的使者。一念及此，东海老龙耐着性子道：“实际上龙宫并没有你想象的那般富裕，打秋风的神仙太多，这龙宫早就像是遭遇了盗墓贼的墓穴，好东西早就被抢走了，哪来这么多珍奇异宝？我这里确实还剩几件宝物，你拿去便是，莫要再折腾我这老骨头了。”闻言，孙悟空无奈摇头。这老龙王真是一朝被蛇咬，十年怕井绳。他还没说完整来意，便如同被踩了尾巴一般，赶紧给东西让他走人。老龙王莫要紧张，俺老孙并非横行霸道的魔头，只是最近通晓了几分炼器的门道，用了些材料炼成神兵。奈何俺老孙出身鄙陋，从未碰过好宝物，因而不知道自己炼制的宝物是何等品级。久闻东海龙宫收藏天下一宝神兵，东海龙王独具慧眼，能看出宝物的品质，而且正巧住在花果山附近。于是俺老孙便将自己炼制的宝物带来，让邻居来鉴定鉴定。孙悟空说的彬彬有礼，道气浑成。
，说话也是滴水不漏，让龙王目光讶然。如果说此前他还觉得这猴子只是修成道术，有师承的猴子非同小可，现在看来，这猴子非但有师承，而且还极有教养，有着高人风范，其背后的老师可能极不一般。如此想着，老龙王点头：“你将宝物拿来，我看看。”孙悟空便将之前祭炼的一根铁棒拿了出来，横放在桌子上。轰！白玉铸就的桌子崩碎，棒子坠落，砸坏了下方的地面。唬得老龙王胆战心惊，周围的娇娘棒女皆魂飞魄散，各种鱼虾蟹贝尽藏头，一脸惊慌的望着这方。孙悟空一阵尴尬，他哪里想得到，这龙宫看似金碧辉煌，原来内里皆是腐朽构造，如此不堪一击，连他这根棒棒都放不下来。老龙王本来听他说是自己炼制，本来也不甚在意，毕竟自己炼制宝物的人多了去了，天上的神仙也有专门炼制灵宝后祭炼多年，而且祭炼宝物通常比炼制灵宝的时间都要久。那些远古大能祭炼宝物，经常动不动就几百万年。现在的三界强者，通常也会祭炼个几千上万年之久。经过祭炼的宝物，不仅能做到如臂指使，甚至威力也会大涨。因此，听说孙悟空的宝物只是刚刚炼制，还未祭炼之时，老龙王并未太过在意。何况孙悟空修为并非太乙金仙，没有掌握武器，想来火焰也只是寻常，炼不出什么好宝贝。谁知道这件宝物竟然如此生猛，若是这猴子施展起来，打碎万里龙宫根本不成问题。这让老龙王更加惶恐了，佯装镇定，唤来几名虾兵蟹将前来搬运这根铁棒。更尴尬的来了，这些虾兵蟹将居然搬不动。老龙王又换来大力夜叉，才将这铁棒搬起，放在一块花岗石的岩台上。他仔仔细细看了看这铁棒，不由皱起了眉。见状，孙悟空好奇问道：“这宝物究竟如何？”说实话，他心中确实没有底，毕竟是第一次炼制宝物，需要有专业的人士才能推断其价值。虽说他很清楚这件铁棒绝对不弱，但到底有多强，还未尝可知。这不太好说。老龙王沉吟了片刻，道：“你这件宝物。”好生稀奇，强度着实不错，应该是用了极其珍奇的炼器材料。不过这材料之古怪，连老龙我阅兵无数也未曾见过。这铁棒的品阶，据老龙我推测，应该是仙器中的极品，可以说是老龙我见到过的最顶级的仙器，没有之一。仙器？孙悟空摩挲着下巴，有些遗憾，原来自己炼制的宝物仅仅只是仙器而已，连灵宝都算不上。道友对于这些宝物恐怕了解不深。老龙捋着胡子，一说起宝物，他便充满了自信，高声说道：“别看这只是仙器。”实际上，顶级的仙器威能远超寻常的后天灵宝，就和后天灵宝类似。三界之中，不乏后天至宝的威能超过普通先天灵宝的存在。后天至宝的翻天印出自圣人之手，威力几乎相当于上品先天灵宝，甚至有不少上古大能见斩三尸无望，便将手中先天之宝融入后天材料炼制。虽先天之物会立即化作后天宝物，但却能以此增大威能。所以说，顶级的仙器未必弱于灵宝。道友，这件宝物之所以没有达到后天灵宝的程度，是因为并未融入先天残片。因此，仅仅是仙器，而非灵宝。几乎所有的后天灵宝，不论材料再怎么稀有，即便是凤毛麟角，最终炼制而成的宝物，也只会是仙器，难以成为灵宝。任何灵宝都蕴含一缕先天灵韵，一提起宝贝，老龙王乃是专家，当即娓娓道来。孙悟空也听得认真，毕竟这些门道，师傅可从未提及。不过，师傅传授的圣人经中也说：“三人行，必有我师。”现在看来，所言非虚。听到这里，孙悟空也算是明白了，如果要炼制后天灵宝，必须要用到先天灵宝的残片。他当即问道：“不知龙王哪里才能得到这种宝物的残片？听起来先天残片并不是那么好得到。反正他来到这个世界那么久，也从未听过谁手里有先天宝物。要说起来，可能师傅手里的竹杖、菩提赠与他的树枝，或许是先天宝物，但也仅仅只是有可能。这些大佬比较低调，不会炫耀自己手头的宝贝，以至于他还无法分辨。先天之物在这个世界如此稀缺，任何一件都能引起三界动荡。即便他有，也不会随意拿出来给他人鉴定。先天残片虽是残片。”可带有“先天”二字，听着就高大上了许多。因而孙悟空觉得此物也十分难得。只是老龙王摇头，非也非也，道友有所不知，只有顶级的后天宝物才会用到先天宝物的残片。你可知这先天宝物在天地间有集数，为天地出辟时便诞生，故而唤作先天地而生的宝物。即便是后来多次凉结和大战，打碎了不少，可到了今时今日，便是一块先天宝物的残片也十分难得。闻言，孙悟空眼前一亮，他立刻听出老龙王话语中的深意。先天之宝的残片难得，可后天灵宝却层出不穷，也就是说有相应的替代品。难道说这先天残片可以由他物替代？孙悟空问道。老龙王也不隐瞒，点头道：“说是替代，实际上也算是由来已久的炼器门道，不算秘密。先天灵宝的残片在天地间极其稀有，可蕴含先天灵韵的东西，如今虽也稀少，但还算没有绝迹，也算是祖宗庇佑。当年龙族没落后，先祖敏锐察觉到天地间蕴含先天灵韵之物，在迅速消耗。”因而召集龙族，提前储备了一些，许多远古大能教派也感知到了这一点，纷纷保留了不少。
。我龙族也算是远古种族，自然存有蕴含先天灵运的物件。道友若想要的话，老龙也可赠予一些。说到这，老龙王心中暗喜，在当年天地初开时，蕴含先天灵运的东西可并不稀少，甚至可以说随处可见。当年的一捧沙、一滴水、一块石头，都不乏先天造物。龙族又是远古三大族之一，提前布局，将这些蕴含先天灵运的东西储存了许多，所以龙族并不缺。如果孙悟空想要这些物品，可以说要多少有多少。对龙宫而言，这可比后天灵宝都要廉价。当然了，这东西放在外面确实是有价无市。你看现在外面哪还有先天之物？孙悟空听得仔细，他心道：原来要炼成后天之宝，还得有先天灵运之物作为原材料，否则再强的炼器之法，最多也只能炼成仙器，而无法炼成灵宝。他深深了口气，用力点头。受教了，哪里哪里！老龙王刚想开口，把宝库里尘封了许多年的那些蕴含先天灵运的上古石头和土壤塞给孙悟空，打发他回家。谁知孙悟空接着说道：“这蕴含先天灵运之物，想来也是弥足珍贵之物。俺老孙身无他物，只能以这根铁棒交换，还请老龙王不嫌弃，换些先天材料与我，实在感激不尽。”老龙王一愣，缓缓打出一个问号：“这猴子有点奇怪啊！那些有实力的来我龙宫都是打秋风，你居然是来交换宝贝？”不怪老龙王觉得诧异，主要是别的金仙强者无故跑来龙宫，无一例外都是奔着抢宝贝来的，要么道貌岸然点的，会口口声声说借，反正不还的那种。只有眼前这猴子，居然脑子坏掉了，要用手里这根品质不错的神兵跟他兑换一些没用的土壤和石头。这一下子给老龙王整不会了。孙悟空见老龙王没说话，以为对方是龙宫之主，看不上他这件宝物，但转念想想，我这宝物连龙宫都能打碎，应该没那么不堪吧？所以他坚信自己的铁棒值这个价。只是不知道老龙王打算给多少，毕竟是第一次交易，不懂行情。再说他对自己第一件炼制的宝物其实也不算很满意，价格低点就低点吧，无所谓了。孙悟空已经做好被老龙王暗中杀价的准备。来人！老龙王喊了声，让几名夜叉力士去宝库中取。不多时，几名夜叉便扛着数个大箱子过来。孙悟空一眼望去，光这些箱子便是用极其珍贵的木料打造，拥有屏蔽仙石和气息的效果。当然，这点效果在他面前根本无用。不过能用这种木材打造的箱子存放，想来不是凡物。当他打开来，却见到只是一些泥土和沙石，但仔细感应，却能发现这些沙石中都蕴含着淡淡的光辉，而且散发着旷古的气息。显然这些材料有着悠久的历史。他点点头，将十几个大箱子一并收下，笑着对老龙王道：“道友真是慷慨，一根铁棒换如此多好物，俺老孙再次谢过。等这些用完以后，我还会再来的。”道友慢走不送，见孙悟空心匆匆离去，转瞬便消失。老龙王又喜又忧。喜的是这位大能还算宅心仁厚，没有硬抢；忧的是这货居然还要来。好在送给他的材料极多，一时半会应该无事发生了。与此同时，孙悟空也带着十几个宝箱回到了花果山，心中满是喜悦。一根铁棒换了这么多蕴含先天灵光的矿石和土壤，对于他来说绝对是赚的。其实这些都还不算什么，更重要的是老龙王传授的那些知识才是最有用的，这种知识才是最宝贵的财富。只要得到了炼制后天灵宝的关键信息。他有信心将极品神兵炼制出来，说干就干。孙悟空扛着十几个大箱子进了房门，开始炼制宝物。同时，他抬手间打出一道契机，刹那间血气浩荡，化作诸神净土。此法为领域之法，以自身为中心，真气凝聚，缔造成一片净土。人处于净土之中，万法不侵，永恒自在。任何人的仙石闯入其中，都会被隔断，甚至湮灭。如此，他才能安心造兵器。而远在高空的文殊菩萨感知到孙悟空急匆匆回来。当即睁开双眼，欣喜道：“很好，孙悟空回来了。那老龙也该上天告状去了吧？可谁知道，有龙宫的夜叉来到文殊身前，导致了孙悟空下龙宫后发生的一切事。从孙悟空下海，再到踏入龙宫，可以说全程都在文殊的掌握之中。他虽未亲自去查探，但三界处处都有他们佛门的人。可听闻在龙宫发生的事情之后，文殊顿时脸色铁青起来。什么？孙悟空下龙宫一趟，不是去借宝贝，而是礼尚往来？可恶啊！这猴子怎么这么讲道理？”懂礼貌，简直不为猴样。文殊气得牙疼，他当即投出视线，打算看看这猴子干嘛去了。结果仙石反弹，直接吃了个闭门羹。哎呀！花果山上空响起了一道凄厉癫狂的吼声。文殊仙石在孙悟空房门外碰壁了数次，无功而返。终于知道孙悟空在外界布下了净土，仙石不得闯入。当然，以他的仙石，自然能破开这层净土，但也会立即被对方察觉到，因而投鼠忌器，不敢擅动。这猴头竟然会如此高级的极乐领域！祖师爷为何要传这等神通给他？文殊仙石在外，百思不得其解。要知道，如果按照一开始的谋划，祖师只会传他三样神通：一是大品天仙诀，二是地煞七十二变，三是筋斗云。前者是功法，中间的是变化之术
，后面的是腾挪神通。教这三者的主要目的是让孙悟空有一定的战斗力，基础扎实，打不过也能逃。而更加精妙的，超出佛门掌控的法门是万万不能传授的。可谁知道孙悟空竟然会这等封闭仙石的极乐领域？这一下便让文书彻底傻眼了。周围布下净土，也就意味着他观察不到孙悟空究竟在作甚，只能干等着他出来。祖师啊，祖师，您老为何要传授猴这等妙法？难道真是因为好玩吗？文叔几乎要崩溃了。他感觉祖师似乎在故意刁难他，教猴子打造兵器，避免猴子与龙宫产生纷争；教猴子净土，为了保护猴子的隐私。如果不是提前知晓了这一切，又有谁会传授这等稀奇却精妙的法门呢？这一刻，文叔只感觉自己的工作实在是太难，太难了。另一边，孙悟空布下了净土之后，便开始打造兵器了。有了这么多蕴含先天灵运的矿物，打造后天宝物应当没有任何问题。他将一口箱子里的土壤和沙石全部倒出，凝聚天地的力量，化作神锤，辅以火焰大道，柔和神魔不灭粒子，开始锤炼眼前材料。咚，咚，一道道惊天动地、蕴含节奏的声音响彻花果山，声音传荡万里，极具穿透力。七十二洞妖王一个个都被震得双瞳充满血丝，到处寻找着声音的来源。是谁？是谁在敲锣打鼓？哪个王八蛋吵到本王睡觉了？快让他出来，看我不打死他！他们齐齐从洞内跑了出来，大喊大叫。然而这时，有只小猴弱弱地说了一句：“各位大王，这声音是从水帘洞里传出来的。”水帘洞，自从上次孙悟空前去七十二洞妖王洞府略施神通后，这里就成了整个花果山的首府，而孙悟空也成了花果山名义上的老大。一听到是大王洞府里传出来的，各洞洞王骂骂咧咧的声音都没了，甚至连抱怨的话都没说一句，老老实实回洞里用东西堵着耳朵睡觉。这样的声音持续了半个月，花果山外的猴子猴孙都快抑郁了，孙悟空才停了手。好在孙悟空晚上是老老实实睡觉。没有在大半夜打造兵器，不然整个花果山都要兵变了。在他半月一来的努力下，如今他的房间里已经布满了各种各样的宝物，刀枪剑戟、斧钺矛镰、鞭耙剪弩等等等等，应有具有，而且个个都散发着无量宝光，神芒熠熠。当然，还多出了一摞的废品。不过，即使是废铁，也有下品后天灵宝的层次。虽说炼制了不少成色和品相皆不错的好宝物，但总感觉差了那么一些，没有到后天灵宝的极致。看来我的炼器门道还不算完善，继续找老龙王交流一下。或许能得到不少的经验。说着，孙悟空带着不少刚刚锻造好的兵器，再度潜入海底。望着猴子下海，文叔此刻的心境难以形容。他总有一种莫名的感觉：这猴子二度下海，铁定没什么好事。不过花果山的七十二洞妖王得知美猴王下海，都高高兴兴，一个个跟过年一样，总算不用再听打铁的声音了。大多数妖怪都懒，常常一觉睡到太阳晒屁股了都不腾个身。这半个月以来，七十二洞妖王都养成了早睡早起的好习惯，再也没人睡懒觉了。美猴王一走，他们自然高兴。赶忙把这些日子缺的觉都补回来。花果山中之事暂且不提。孙悟空下海之后，马不停蹄前往龙宫。老龙王得知以后，立即以高规格来对待。在上次交易完后，经过老龙王测试，发现孙悟空炼制的宝物确实厉害。用一些中下品的后天灵宝去测试，竟然愣是无法在铁棒之上造成痕迹。一见仙气，品质就与上品后天灵宝相当了。而代价只是龙宫一些远古时期流传下来的沙石。龙宫没有厉害的炼器师，这些远古时候的东西对龙宫来说不值一钱，还很占地方。能换来这样的宝物，怎么想都是赚的。所以孙悟空此番前来，老龙王和颜悦色，再无之前的防范之心。老龙王，你来瞧瞧，这些宝物如何？孙悟空把新炼制的宝物拿出，一件件摆好，数量极多，看得老龙王眼睛都直了。要说这之前美猴王炼制的宝物还只是仙器，那么眼前的这些可是货真价实的后天灵宝了。道友，这些都是您炼制的，看着如此多的后天灵宝，老龙王彻底惊呆了。孙悟空点点头，笑道：“经过老龙王的指点。”俺老孙也算是不负众望，练成了一些宝物。这次除了交一些矿石之外，俺老孙也想要换一件趁手的兵器。不知老龙王意下如何？要说兵器，他其实不太缺。明神之矛和菩提祖师送的树枝都不弱，然而树枝拿出来太过显眼，不好示人。至于那明神之矛，毕竟不是武器，而是神通，容易遭到克制。何况明神之矛利用的是他体内的神魔不灭粒子，现在他又要将体内的粒子炼制宝物，又要在战斗时使用明神之矛。如果将大量的神魔不灭粒子凝聚明神之矛，自身的防护便会弱下去。神魔不灭粒子有太多需要用到的地方，所以找老龙王换一件趁手的兵器也算值当。如此，在战斗时可完全解放明神之矛，让神魔阵御境专注于防御了。之前孙悟空还没什么把握来换取厉害的神兵，这次炼制了一大堆后天灵宝，应该可以向老龙王换一件趁手的兵器了。听完这番话，此刻龙王的语气变得极为客气，心思也变得玲珑起来。能够炼制后天灵宝的金仙强者。这在三界也是极其稀少的人物，若能与之交好，他日龙宫被侵犯，也能请来这尊强者替龙宫打造强大的宝物。天庭不可泄，正如那西海龙宫
常年与蛟魔王对峙，蛟魔王时不时陈兵百万在西海附近，吓得西海各龙王肝胆剧烈。这可以说是天庭故意的安排，只有告诉圈子里的羊群外边有猛虎，羊才不敢乱跑，并且对牧羊人产生严重的依赖心理。而他们龙宫其实就和天庭养的羊没什么区别。天庭分明有剿灭蛟魔王的能力，却再三推脱，早就让四海龙王不甚满意。东海龙宫虽偏安一隅，可当年哪吒闹海时，天庭可曾帮衬一二？要知道这哪吒闹海。最后还不是成了天庭的正神，还是肉身成圣的大能，身居天庭要职，时不时在天庭恶心龙族一番，根本没受到应有的惩罚。水淹陈塘关可谓是龙族最后的辉煌，可这之后，龙族跟随着天庭却越来越没落。他们龙王活了这么久，个个也是龙精，不会看不清里面的手段。和天庭比起来，花果山的这个邻居反而靠谱几分。如此思来，老龙王便向花果山的来客说道：“不知道有想要何种兵器？”孙悟空想了想，说道：“最好是重一点的兵器，越重越好。”老龙王点点头，让几名夜叉大力士去取宝物过来，诸如金翅大环刀、分水九股叉、方天画戟之类的宝物被扛了过来。这一件件宝物集成，夜叉大力士看来都极为吃力。孙悟空掂量了几下，都不太满意，连连摇头，不得劲。这宝物太轻，还不如我自己炼制的宝贝，还请邻居再还一件。龙王沉吟少许，知道寻常的宝物根本入不了孙悟空的法眼。不过很快，他便想到了一件封尘在龙宫许久的至宝——定海神针。说起来。这是当年大禹用来治水的神帖，相传是出自老君之手，用来测量海水的深浅。不过在当年，这神帖被老君交给大禹之际，也是大水淹没九州之时，其中牵扯到了人皇之争、人巫之斗。此神帖是伴随着大阴谋问世，曾于东海极度猖獗的大巫巫之奇，传闻被应龙镇压。然而也仅仅是镇压罢了，无论当年大战的细节，还是镇压之地，早就随着时间的流逝被世人忘却。如今巫之奇被封镇于何处，竟无一人知晓。哪怕当年参战的诸多龙族。也对此讳莫如深，唯独这根定海神针被遗留于此，仿佛叙说着诸多往事。当然，这一切与他龙王没什么关系。他修为浅薄，也不想干涉大人物的谋划，只求安稳享乐。这根铁棒以及其背后的滔天阴谋，龙王根本无心去调查。何况这定海神针，龙宫还无人能拿得动，纯粹是烫手山芋。如此想来，老龙王觉得不如趁机做个顺水人情，把这烫手之物交付出去。省得到时候这封藏亿万年的秘密显露于世，连龙宫也因其引火烧身。这样一想，龙王便招呼孙悟空前去一处海藏之地。不一会，只见一根铁柱屹立海中，足足有万丈之高，擎海立地，一眼望不到尽头。铁柱之上布满了海草与藤壶，看来此物被丢弃在这里已经有许多年头了。此物便是龙宫珍藏许久的一件至宝，因为太重太沉，数万万年来没有一人能搬得动。如果道友喜欢，尽可拿去。老龙王慷慨说道。实际上，这宝物晾在他这，他也用不着，而且还得围绕这根铁棒跟诸天神佛勾心斗角，实在麻烦，不如直接送人。孙悟空远远观望，只感觉心跳一颤，似乎有所感应。甫一靠近，铁棒立即发出五色毫光，祥瑞涌现，异象纷呈。轰的一声，其表面任何衣服其上的铜绿，海草震飞，一根散发着浩荡光芒的铁柱就这么处在海底，宛如顶天立地的海柱一般。这种感觉，就如当年师傅给俺老孙取名一般。莫非眼前这根柱子？也是我的命定之物。孙悟空心中揣测，当即绕着柱子走了几圈，他的心念越发被这铁棒牵引，似乎与血脉相连一般。除了师傅给他取名，自出生起，这还是第二次有这种感觉，仿佛这根铁柱从开天辟地起就应该是他的。他沉默良久，当即无师自通，握向这定海神针，口中念道：“细。”话音一落，定海神针便肉眼可见的缩小了几分。快快，再细一些！随着他的呼喊，这根定海神针迅速缩小。最终化作一根趁手的铁棒，落于手中。只见铁棒之上，赫然有一行小字凝刻，如一斤孤棒，重一万三千五百斤。孙悟空微微点头，这重量摸起来确实是一万三千五百斤，但若是变大了，似乎不止这个数。得了宝物，他心中欣喜，本想着在海中挥舞一番，但他若是挥舞起来，搅动海水，整个海底都要震动，恐怕这龙宫遭不住，所以还是忍住了。他拱了拱手，对龙王笑道：“多谢老邻居，这武器正趁手，既然道友喜欢。”那就公平交易吧，这件宝物归你了。老龙王也笑容满面，这宝物背后牵扯极深，从封神之前便已存在，有着天大的阴谋。反正龙宫也无福消受，给了也就给了。一件用不上的宝物，换来几件品质不错的后天灵宝，怎么想都稳赚不赔。谁知孙悟空道：“这宝贝的确不错，我很满意。方才那些宝物都是拿来换的，不过还请龙王再添一些先天矿石，俺老孙感激不尽。”闻言，老龙王感动得热泪盈眶。我的老天爷啊，这世上竟然有如此良善之妖怪！还是第一次见，有实力也不抢，不偷不欠，而是真心实意跟你交换，他真是太感动了。对于孙悟空的要求，老龙王哪有不答应的理由？自然欣然允诺。交付完全后
，孙悟空起身告辞，带着金箍棒回花果山去了。花果山顶上三万丈的高空，嘶，一声倒吸凉气的声音在高空中响起。文殊看着花果山中孙悟空拿着金箍棒挥舞，引来众多猴子猴孙大喊大叫，齐声高呼“大王威武”，顿时陷入了懵逼的状态。一开始，文殊还以为孙悟空已经和老龙王闹翻了，把定海神针从龙王手里抢走。可等了小半个月，却发现龙王并未进表上奏。有夜叉来说。老龙王最近异常高兴，笑得合不拢嘴，每天只有抚摸着大宝贝才能入睡。说是龙王将龙宫里的一批废土和废矿，以及一根没什么用的定海神针，就跟美猴王换来了不少后天灵宝。老龙王自然是人逢喜事精神爽。一听这话，文殊眼珠子瞪得奇大无比。他还说，最近这猴子在房间内乒乒乓乓，不知道在做什么。就算是撸铁，也不至于这么大声音才是。没想到竟然真的在炼制宝物。这猴头哪来的炼器门道？三界内外，除了道佛。还能有谁？没想到菩提祖师不仅把净土领域传授给了猴子，还教他练气的门道。这一切让文殊脑袋都大了好几圈。不好了，不好了！孙悟空已经脱离了佛门的掌控，文殊实在是不知道该怎么办才好。不过这次他没有直接前往佛门，而是去了天庭。毕竟他三班五次回去报告，佛祖也会生厌。而是关西游，又不仅仅是佛门一家之事，还有天庭，再加上龙宫和地府，那都是天庭的势力。你跟佛祖去说，他也会叫你去天庭问问。因此，文殊都懒得回佛门了，直接转入天庭，上了三十三重天，来到南天门外。广目天王见是文殊菩萨来了，几乎没有通报，便亲自领着文殊前去凌霄宝殿。陛下，到了玉皇大帝面前，文殊正要说明，却听见上方一道恢宏的声音响起。听闻孙悟空已经回了花果山多日，为何如此长的时间却没有半点动静？他难道没去龙宫？玉帝神色淡淡，提前问及此事。早说好孙悟空来大闹天宫，天庭都准备妥当了，只等那猴子来。谁知等了这么久。也不见那猴子的踪影，蛊惑猴子这么简单的事情，你们佛门都做不到吗？文殊听出玉帝语气的不悦，只得小心道：“陛下，并非如此。那孙悟空确实下了东海，可是他却并未逞凶，而是真的拜访东海龙王，并且还赠送了些宝物。一来二去，双方私交甚好。最终，孙悟空还用一些宝物跟龙王换来了定海神针，双方并未爆发任何冲突。究竟是怎么一回事？”玉帝皱了皱眉头，不由问道：“这猴子非但没有闹龙宫，还与东海龙王有了交情。”要知道，调教孙悟空可是佛门应该做的。天庭有心也无力，可以说全盘交给了佛门。就连孙悟空的神通，那也是佛门量身为他定制，乃至性格和教养都由佛门来决定。结果，你现在告诉他，猴子变成一副陌生的模样，非但没有妖族的凶性，反而世故圆滑，变得独具城府心计，与人为善。这乃是杀人抢劫的妖怪，这简直是活佛呀！你们佛门是怎么教猴子的？此事中间必是出了什么差错，贫僧会去请教佛祖。但眼下的关键是如何逼出孙悟空，让他大闹天宫，回到原本的谋划之中。文殊难以狡辩，毕竟他总不可能说是祖师教了猴子这么多乱七八糟的东西，这不就冒犯到他老人家了吗？若是被祖师听到，非得废了他不可。所以他只得接过不提，对玉帝说道：“眼下的关键是那猴子每日紧闭门户，修身养性，且清心寡欲，过着自给自足的猴生。只要抓不到他的失误，便难以找理由他上天，从而建立因果。如今东海的老龙王已经与猴子交好，万万不会进表上奏，此事也无从谈起。”现在恳请陛下出手，让孙悟空不得安心前修，叫他不得不出事。若孙悟空在潜心修炼，恐误了西游大事。好了，朕已知晓，你回去禀报佛老便是。玉帝摆摆手，不由轻轻叹气。要说东胜神州的事情，已经让他颇为头疼。他已经让吕月在大秦散布瘟疫，荼毒大秦百姓。谁知大秦帝国举全国之力，消杀瘟疫，让百姓修炼闭气诀，非必要不去人群密集的地方，关了帝国内如青楼之类的各种游乐场所，并嘱咐百姓多喝热水。吕月长时间散播瘟疫。在大秦却毫无作用，蝗灾亦是如此。大秦不知从何处找来了专吃蝗虫的鸡哥。蝗灾一来，这些鸡把蝗虫吃得一只不剩。不仅如此，大秦还有专门收蝗虫的宝物。偌大的蝗灾完全成了他们饲料。大秦的鸡一只只被养得膘肥体壮，百姓正眼巴巴地等着下一次蝗灾到来。这一切都让玉帝无可奈何。毕竟大秦有国运在此，哪怕天庭也不敢随便派兵，只能耍阴招。但是一个大秦他治不了，一个小小的花果山还能搞不定。这之后。玉帝换来敖广之外的其他龙王，并召集地府的严军，当即下达了指令，并让吕月伺机而动，在花果山营造一场瘟疫。和拥有东胜神州全体人族气运的大秦比起来，小小的花果山根本抗不住任何天灾大难。如此针对，不愁孙悟空不出山。就在文殊回佛门禀报之际，孙悟空开始祭炼宝物，将手头的宝物下发给每个猴子猴孙，同时修炼身化自在法。不过，若是曾经的猴子修道归来之后，便会腾云驾雾，遨游四海，行乐千山，与牛魔王、蛟魔王等妖王结拜兄弟。而现在他避世不出，每日看书，修道修身，毫不惬意。可惜这样的日子很快便被突如其来的事情打乱了。大王，大王，可算找到您了。
一只小猴子慌慌张张的跑了过来，看上去一副十万火急的模样。平时这些小猴子见到一丁点怪事，都喜欢大呼小叫。孙悟空早就习以为常，不过这次这只小猴子却显得惊慌无措，让孙悟空多长了一个心眼。他赶忙出声道：“别急，有什么事慢慢说，发生什么事了？”只听那小猴子带着哭腔道：“大王，最近有十几只老猴子寿终，合上了眼睛，都没来得及见大王一面呢。”闻言，孙悟空眉头微微皱了皱。要知道，花果山上下一共也才四万只猴子。少一只，对于花果山都是不小的损失。通常来说，花果山的猴子寿终前都有预感，知道自己快要死了，他们会主动提出要见大王一面，孙悟空也都会前往。可这次，十几只老猴子突然死去，这让孙悟空有些措手不及。要知道，花果山乃是福天宝地，灵气充沛，这里的猴子寿命比普通人都要高出不少，活个一二百年不成问题。人间的古稀老者可以说垂垂老矣，可在花果山年逾七十的猴子，却还能在树上上蹿下跳。可以说，花果山鲜少发生好几只猴子同时去世的情况。谁知道这次突然一下子损失了十几只老猴子，这让孙悟空无法接受。带我过去看看。说罢，他让小猴子带他过去。不久便来到一处空地上，只见十几只老猴子倚靠在大树旁，没有了呼吸。他环顾一眼，直到奇怪，这些老猴子也才七八十岁，在花果山不算太老，怎么会突然断了气？但谁也不好说，毕竟天地之间，唯有仙佛与神圣者能逃脱轮回，其他生灵生死有命。其寿元都列于生死簿内，逃不开三灾和五衰。沉默了许久，孙悟空叹了口气道：“万物生灵中有一死，将这十几只老猴并作一块，明日我再送他们启程。”然而第二日一早，孙悟空又看到一群小猴在呜呜痛哭。他上去一问，才知原来又有几只老猴寿终。此刻，孙悟空的脸色变了。突然这么多老猴死去，很不合理，恐怕是地府那边出了什么问题。一念至此，他安抚完众猴子猴孙之后，便抬手掐了个通幽的法门，转身下了幽冥。上方。见到孙悟空踏入幽冥界，文殊菩萨满意的点了点头。如此一来，西游终于要重回正轨了。地府无故抓了你那么多猴子猴孙的魂魄，不信这猴子还忍得住？之前在龙宫那里表现的宛如正人君子，实则道貌岸然。一只猴子怎么可能一身正气？多半是照猫画虎，效仿神仙之流。一旦真动了他真实之物，自会显露凶相，定然要大打出手，将那地府搅个翻天。且看这猴子下了地府，会如何丑态毕露。他拭目以待。另一边，孙悟空下了幽冥界。因为并非是第一次来此，所以对那股阴森冷寂的感觉并没有多少不适。很快，他便看到前方的阴山下有众多生灵面容呆滞的走在一条通往无尽的道路上。这一条道路多是妖族，各种妖怪都有，而且分裂有序。兔子精归兔类，黑熊大妖归于熊鼠。很快，孙悟空便在前方看到了猴妖的分类，连忙赶了过去。此刻，牛头马面两种最常见的鬼差在路旁边看守着妖怪的生灵。如果有突然醒过来的魂魄，少说要给上一鞭，把他们的魂魄打散。通常能醒过来的魂魄，基本都是生前有修了道，灵魂不弱，才能在幽冥的环境下保持清醒。不过好在这一批妖魂都没有多少法力。牛头看了一眼突然多出的猴妖魂魄，开口道：“不知为何，最近猴妖似乎多了不少。”马面面如司马无精打采道：“管他那么多，就算全天下的猴子都入了地府，也不干咱们的事。”哦，说的也对。牛头闻言，只道无趣。铜铃大的眼睛盯着一众没有生气的灵魂，更是加重了精神内耗。而这时候，一只猴子从天外落下。来到他们身边，拍了拍二鬼的肩膀，唬得他们神色发白，魂体哆嗦。能从外边破界来到这个世界，还不受幽冥环境影响，无一不是一方大能，根本不是他们这种小鬼能抵御的。对方也是开门见山，直接开口道：“二位，麻烦去通报一下你们阎王，就说花果山美猴王前来拜访，速去。”这猴王语气不善，牛头马面也不敢怠慢，赶忙丢了兵器去殿内喊人：“大王，或是，或是。”外面一个毛脸雷公嘴的猴子闯入幽冥，说要见诸位大王，十位阎王正在议事。只听到外面有只猴子又闯来地府，他们顿时面色一变，都感到大事不妙。变成王惊道：“莫非又是那孙悟空？上次孙悟空闯入地府，打碎了他诸多地狱。虽说后面被白莲修复回来，但还是吓破了他的胆。一听到猴子闯来，几乎下意识就认为是他。”闻言，秦广王也道：“很有可能，天庭突然宣我等入殿，还特地要求篡改花果山那些猴妖的生死簿，恐怕被里面的猴王发现，杀将下来了。是不是孙悟空尚且不知，出去看看。其他阎王也知道厉害，纷纷出了城门迎接。”果真见到对面的猴子，就是孙悟空无疑。这一下，他们一个个面色都难看起来。多年不见，这猴子修为和道行越发深厚浑成，让人捉摸不定，比当年还要厉害数倍。变成王见状，更是吓得冷汗直流，暗暗退至众人身后，不表一词。反正修改生死簿这事，不是他干的。孙悟空看了秦广王一眼，对其道：“你是这里领头的，是什么官位？什么名头？”秦广王闻言，便将自己的官位和名头通报。他现在站在孙悟空面前，只觉得对方气势隐而不发，即便如此，依旧给他莫大的压迫感。哪怕地府十代冥王加起来都不是此人的对手。孙悟空又道：“我。”
我花果山最近常有老猴寿终，明明正值壮年，身躯也无病无痛，突然一招断了气。若是一只猴子倒也罢了，十几二十只一并断了气，此事十分蹊跷。我认为是你们地府弄错了命数，折扣了寿元，才莫名将我花果山的猴子猴孙拘走。秦广王额头冒汗，勉强笑道：“上仙息怒，这世间同名同姓者居多，常有人的魂魄被勾错。地府经过何时，便会遣返回去，并多添一笔寿元。如若花果山的猴儿弄错了命数，被我预勾走，届时也会遣送回花果山，不会弄错一个魂魄。”这番话纯粹是官场话术，讲究的是迂回拉扯。先把这猴子哄回去，准没错。反正最终解释权在地府手里。孙悟空笑道：“常言道，官错立错，来人不错。俺老孙也并非不信你们的话，只是信奉一个眼见为真，别的话休说。快带我去查验生死簿。”众阎王无奈，只得请孙悟空去阎罗殿上，命判官取来生死簿。孙悟空捧来簿子，逐个查看，果然见到他花果山名下的猴子猴孙的姓名上有明显涂改的痕迹。他冷冷去了十殿阎罗一眼，吓得他们慌忙捧笔而来，保天命末。任由孙悟空篡改，孙悟空道：“我也不大修特改，坏了地府秩序。只是你地府此番明显不妥，特地篡改我猴子猴孙的寿元，害他们性命。我只给他们添二三十年寿命，如此修改，你们有话可说？没有没有。”十殿阎罗慌忙点头，眼睁睁看着他修改了步子，还任由他带走了众多猴子的魂魄。他们不敢靠近，只得商量其表，同奏上天。没过多久，他们上天启奏，天庭也立即得知了此事，但众多神仙反而显得为难了起来。因为这猴子并未在地府大开杀戒，也未搅乱秩序，除了修改了生死簿中的猴子猴孙外，连一个牛头马面都没打伤打死，最多只是强行挂一个危害地府秩序的罪名，连冒渎天威都谈不上，很难直接定罪啊！玉皇懒臂，沉吟了片刻，接着传旨道：“东胜神州，傲来国界花果山，危害地府，即日起断绝一切雨露恩泽。”玉帝金口一开，旨意立即传遍诸天与神。某萧姓男子，必师平义，四海龙王，皇帝之孙，海神于强。各大河川水则行风不雨的龙蛟仙兽，皆领命而去。众人皆觉了花果山雨露，不兴一缕风，不布一毫雨。便是风婆雷公殿母，也都纷纷从花果山撤走，让花果山彻底成为失雨的真空地带。天庭的众神仙也都纷纷点头，在心中叫好。孙悟空没有在地府大开杀戒，让天庭很难直接找孙悟空的麻烦。这猴头下了地府，没有杀一只鬼差，且没有大肆篡改生死簿，因此天庭就这么兴师问罪，也没这么那么合情合理。但天庭有无数种手段，间接惩罚花果山。就比如说，断绝这花果山的雨露。不论如何，雨露一绝，花果山将草木凋敝，生机不存。天庭之事安排妥当，又遣了一名金衣力士去向文殊汇报。那金衣力士下了南天门，很快便在花果山上空见到了从灵山回来的菩萨，便将天庭的行动告知了对方。文殊一听这话，心下安定了不少。有天庭的鼎力支持，这猴头哪怕翻了天，也逃不出他们的手掌心。一旦断绝花果山的雨露，这猴头非得下海，逼迫东海龙王替他下私语。又或者他自己施展神通，给花果山降一场大雨。不管是以上哪一种，罪名都成立了，天庭便有了兴师问罪的理由。至于之后要怎么做，跟佛门关系不大，那是天庭的事情。他只要守在这里，等孙悟空犯下大错，他的任务就已经完成了。不错，力士大可回去复命，这里我自会守着。金衣力士闻言，告辞离去。而此刻，文殊微微沉吟，眼下他还有一个任务要完成，那就是将如来交给他的金丹喂到孙悟空的嘴里。不然这猴头咸鱼这么久，邪门歪道又学了不少。道术必然不精，届时连个巨灵神都打不过，那就好笑了。所以无论如何都得想法子把这金丹塞到对方手里，助长其修为。但这样问题便来了：以这猴子的性格，怎会吃接来之食？他若是强塞给对方，必然起疑心，所以需要巧妙一点。突然之间，文殊想到了一个好主意。这几日的天气明媚的有些过了头，孙悟空正望着花果山一处操场上，马刘二元帅指挥猴子猴孙排兵布阵，操练武艺。只见烈日当空，万里无云，不禁嘀咕了一声，但也没太在意。这样阳光灿烂的日子确实少见，但此前也不是没有发生过，只是太阳大了点，让他感觉有些反常，气候也炎热的不像话。这种天气可不适合操练武艺。孙悟空在高处不由呼喝道：“孩儿们，这几日过于炎热，停了操练，先去避暑吧。”听到大王的呼喊，众多猴子猴孙也高兴不已，丢下手里的灵宝，瞬间四散，在漫山遍野嬉戏玩闹，要么跳到水里洗澡。看着孩儿们踊跃的姿态，孙悟空露出笑容，如此平静安详的日子，实在万分惬意。只是他不知道。这样的日子不会持续太久，不知不觉，转眼过去了三个月。这三个月以来，花果山没有下半场雨，河水干涸，大地龟裂，连水帘洞外的瀑布也没有了。毕竟河水都断流了，哪来的瀑布？花果山原本郁郁葱葱的花草树木，如今大多旱死，大地一片枯槁。以前各种山桃、野果随处可见，随手可摘，现在一颗也不剩。七十二洞妖王个个都逃离了花果山，跑去别处避旱灾去了，都不回来。不少年轻力壮的猴子舍不得花果山。只能去更远的地方摘回野果，给山中的老弱猴子享用。连井里的水也干了，半天打不出一桶水。
，别说洗澡了，喝的水都成问题。孙悟空看到花果山的猴子猴孙一个个蔫了吧唧的，都趴在水帘洞阴凉处不出来，心中有些着急。这些日子，他不是没有用七十二变里降雨的术法，都不是很管用。一开始还能降一点小雨给猴子猴孙姐解渴，后来连小雨都没有了，因为天上的云都没有了，哪里来的雨水？这几日都是靠他用法术，从远处的山泉里汲水，要么就是用东海海水以火焰蒸馏之后给猴子们日常饮用。但这终归不是长久之计。大王，若是这老天爷再不下雨，咱们这些猴子猴孙都快不行了，又热又渴，太难受了。大王，我们要怎么办啊？大王，要不我们离开花果山，去别的地方生活吧？众多老猴子都给出了意见。这种情况下，孙悟空也不禁陷入了沉思。说实话，他若是想征丹半个东海，给花果山一场酣畅淋漓的暴雨，那都不是问题。但他总觉得古怪，花果山这地方常年风调雨顺，乃是十州之祖脉，不可能三个月都不来一场雨。听说下雨是诸天雨神和四海龙王的职责。要不去找老龙王问上一问？孙悟空心中想着，便对四只灵猴说道：“你们好生安抚孩儿们，我去东海一趟，问明原因。”说罢，他一转身，便跳入铁板桥下方的水潭中。这水潭直通东海龙宫。不一会，孙悟空便来到了金碧辉煌的水晶宫前，跟门口两位夜叉知会一声，便由夜叉引路，再度见到了东海龙王。老邻居又来了，这次又来我宫中，可是想交换什么宝贝？敖广笑盈盈的说道：“这段时间和孙悟空交换宝物，他可赚了不少。”所以见到这邻居，就跟见到了财神爷一般喜庆，也不多说什么，当即让海女摆出一桌招待对方。但孙悟空现在没有这个心情，他轻轻叹气，对老龙王道：“老邻居，你是龙王，这东海私语的权利可是在你手里。”确实，在老龙这里没错。敖广微微点头，略带诧异的看向孙悟空，轻声问道：“老邻居的花果山可是出了什么事？”孙悟空无奈道：“龙王有所不知，我花果山这三个月不见一滴雨露，连天上一丝云彩都没有了，可谓是晴空万里。”终日天上都悬挂一道大日，三月没有雨水，山中的花草树木哭的哭，蔫的蔫。我那些猴子猴孙连口水都没得喝。这样，听完这番话，老龙王也皱了皱眉，略微思索片刻，才道：“要不这样，老龙王，我确实掌管人间风雨，花果山三月不下雨，实在古怪。要不老龙先给你降一场不大不小的私雨，解决花果山饮水之难。说起来，四海龙王都掌握下雨的职权，平时擅自降雨便是违背天条，要上寡龙台。但天下之大，偏僻的地方，天庭也管不着。”再加上他们四海龙王是有功之臣，如果降一场私语，其实算不上什么大事，前提是别被人揭发。可天庭之上，官官相护，龙族还没少送些奇珍异宝，水族美人到各方神仙的府邸，关系非比寻常。尤其是东海龙宫供奉极多，所以天上的神仙对他也很客气，哪怕知道他降了一场不大不小的私语，也会当作睁一只眼闭一只眼，不会有什么问题。当然，除非像那种小沟渠、小井坑、小泉眼里住着的龙王，他们不像自己这般家大业大，没钱打点。如果被人揭发，基本凉凉。哼哼，这就是金钱给了龙王勇气。在天庭这种地方，有钱确实可以为所欲为，前提是不要做的太过分，也不被摆到台面上。所以给邻居下一场小雨，还真不算什么大事。偷偷地下，谁能发现得了？闻言，孙悟空摇了摇头，不瞒老龙王说，这是我也想过。此前俺老孙便想着以火焰蒸发东海水，给花果山降雨，此事万万不能，万万不可呀！一听这话，老龙王吓得面色发白，慌忙说道。他真不是怕孙悟空蒸发东海水，整个东海有多大，大到连整个东海龙宫的势力也难以覆盖东海万分之一的面积。按理来说，他敖广在东海应该是没有太大话语权的，纯粹是天庭给了他权力。所以说，他真不担心孙悟空用神通蒸干东海水，这是根本做不到。他怕的是孙悟空真这么做了，一旦蒸发东海水，给花果山降一场大雨，被发现的概率很大，这是他可以做的，但孙悟空做不的。他可以算准下多少雨才不会被天庭发现。而且后续可以找天上有关系的神仙做假账，蒙混过去。但孙悟空不行，他有道成，可对天上的规矩一窍不通，私自下雨就是找死，被千刀万剐也不为过。哦，这是为何？孙悟空不由问道。他本来不以神通蒸干东海水，是因为这是老龙的地盘，即便这样做，多少得跟老龙知会一声。但没想到还另有麻烦。老龙王舔了舔嘴唇，对孙悟空道：“老弟，你不知道也正常，下雨需要天庭的旨意，没有敕令，寻常人或者妖怪私自下雨可是重罪。”要被送上斩妖台的，哎，那龙王你方才？孙悟空疑惑问道。老龙王忙一阵摇头。刚才老龙我也是胡说，胡说，万万不敢下雨。本来他还打算给花果山下一场私语，可跟孙悟空陈述了天条的厉害之后，他就不敢了。很多时候，做好人好事也是一时兴起，热血上头。只有碰瓷的老头真抱着你的大腿喊疼的时候，才知道错了。老龙王也是这么个反应，所以赶忙摇头。天庭敕令，孙悟空想了想，又道：“不知龙王可有消息？”天庭究竟发生了什么事，才让我花果山不降半点雨？这老龙实在不知。敖广再度摇头，他这是真不知道。这些日子他都没上过天庭，玉皇也没有宣他上天，更没有给他一封降雨的旨意。他觉得这样倒也没什么
，毕竟工作自有别人做了，自己两手空空还不好，所以没想太多。可这样一想，敖广很快意识到了什么。难道说天庭是特意避开他，让其他人代替了他的工作，目的是为了不让他给花果山下雨？毕竟降雨本就秉承着就近原则，附近的海域、地域基本都是由他来掌管。近千个元年以来，花果山的雨都是他来降，没有道理突然转给别人，可以说绝对是别有用意。反过来想，他们的一举一动。可能都在天庭的眼皮子底下，一念及此，敖广如五雷轰顶。按照自己刚才差点不查，真给花果山降一场私雨，那他可能早上降的雨，下午脑袋就上斩龙闸去了。等等，老弟啊，你，你最近是不是干了什么不得了的事情？老龙王睁大眼睛问孙悟空道。如果孙悟空没有做什么冒犯天庭的事情，又怎会被盯上？闻言，孙悟空回顾近几月发生的事，出声道：“也不算什么大事，最近便是地府的阎王老儿篡改了生死簿，减少了我那些孩儿的寿元。”因此，俺老孙便下了地府和他们讲理，其他倒也没什么。难怪，难怪！老龙王倒吸一口凉气，终于知道这不是一件小事。一个不慎，他和孙悟空都要去斩妖台上去做客，而且还是零号。斩妖司的人完全可以先斩了孙悟空，趁着手热，下一个就把他给剁了。见老龙王这副担惊受怕的模样，孙悟空自存起来，很快理清楚了事情的脉络。你是说我因为下地府与地府的阎王讲道理，十殿阎罗气不过，上天启奏，于是天庭就算我冒犯了天条。断绝了花果山数月的雨露，甚至不允许自己私自下雨。老龙王不置一词。这时候他不敢说话，恐惊天上人。反正孙悟空已经弄清楚了一切，接下来该怎么做，就不要带上他了。嗯，这样吧。孙悟空微微点头，似乎对老龙王说话，又像是对自己开口。既然如此，那我就上天一趟。地府状告我无礼，冒犯了阴天子，那俺老孙也要上天告状去。你要上天？还没说完，老龙王转眼一看，孙悟空已经走了，哪还有他的影子？这让老龙王不由暗暗咋舌。这猴子上天，真不知要闹出多大的事情啊！当时三界除了天界、人界和幽冥界之外，实际上还有众多次于三界的庞大界面，譬如地仙界、阿修罗界，都是洪荒远古大能开辟的一方世界，受洪荒天道法则制约。孙悟空第一次上天，不知路途，以为天界就在遥远的高天之上，却不想抬脚踏出，便是来到了一处从未见过的界面——地仙界。这一方世界乃是依附于三界的大界面，其中许多地脉山川、大千环宇、日月星辰、花草树木、飞禽走兽。孕育有亿万万生灵，且都是洪荒上古时期才会出现的物种。为了记录这方世界的凶兽妖魔，有人撰写了《山海经》一书，并从中流传出。也正因为此书，这方地仙界才被后世所熟知。整个地仙界实际上都是大地胎魔，为洪荒十大极品先天灵宝之一的地书，拥有极高的防御力。即便是大罗金仙在地仙界动用全力，也难以伤此宝分毫，甚至准生大能被困于此地，依然束手无策。除非拥有同级别的宝物，否则休想从中逃离。因此。拥有此书，可统治地仙界所有人物、妖兽、神圣。不过后来，此书的主人将此宝寄出，任其演化一界，与三界融为一体，成为这方世界的一部分，以此稳固三界的地脉。但书的主人却没有住在地仙界中，而是在人界某处的道场继续潜修。对于这一界面，孙悟空并不知情，只以为天界就在无穷无尽的高空之中，所以不断飞升，却丝毫没有见到出口。奇怪，俺老孙原以为天界在几十万里的高空，结果我往上飞了数百万里，竟然未见到天界的影子。这天界莫非在更高处？孙悟空喃喃道。他转了许久，只见这方世界光挂陆离，与人间差距极大，有各种凶兽猛禽，皆是他从未见过的。又行了片刻，只见迎头有人骑着高大的马匹，这马头生有独角，飞行时乌烟缭绕，速度极快，转眼间便飞到了附近。你是何人？为何闯入这地仙界？对方看见孙悟空在这附近转悠，当即出声问道。孙悟空一看来人，只觉得对方修为极高，乃是太乙金仙圆满之境界，其法力无边，甚至游在他之上，不由心惊。他才刚来这天上，便遇到这等强者，让他不由回想起师傅常对他们说：“山外青山楼外楼，人外有人，天外有天。”果真是如此。便是对方胯下的坐骑也极其不凡。倘若他不在，光这一头独角兽都能轻易平推了整个花果山。不过惊讶归惊讶，孙悟空不急不躁道：“我本天地生成灵混仙，拜有寻师悟太玄，在花果山中有些家业，如今有事要上天一趟，不知道有事何方人士。”闻言，对方不由看向了孙悟空，见他金仙道行，法力深厚，且彬彬有礼。并非野路子，当即微微点头，心道：“原来是上天当官的，地上的妖怪，但凡修成正果，都会有神仙下界招安。下界的妖仙自然可以拒绝天庭，毕竟天上看似威风，实际上没有半点自由，享受不到人间的快活。可就算拒绝，天庭也会将你的身份信息录入天庭的妖王谱中，不可能任由妖怪乱来。眼前这猴子修道有成，明显是有师承的，天庭完全可以给他个编制，将这猴子为我所用，也不足为奇。我乃七杀星君，骑着独角乌烟兽的男子微微点头。”将自己的名头徐徐道来，正好，本星君正要去天上给真武大帝送信，你若不拒，可随我一程。孙悟空闻言微微点头，他通过圣人经的神通，并未察觉到对方的歹意
，便与他同走一路。而在远处，文殊菩萨见到孙悟空跟随七杀星俊，面带笑意。孙悟空迷路，也是他蒙蔽天机，特地引诱的结果。他也早就算到这七杀星君会路过此地，所以便在此等着。要知道，路过是他出手，带孙悟空离开地仙界，还赠送他灵丹妙药。以对方的灵力，肯定会猜测其中有猫腻。可若是七杀星君引孙悟空出来，他在现身与七杀星君交流，有孙悟空对七杀星君信任背书，他赐予后辈丹药，就显得合乎情理。这七杀星君并非无名之辈。封神之时，他是殷商渑池县守将张奎，曾力抗诸侯联军。他尤其擅长地形之术，曾遁地杀死土行孙。其刀法绝伦，快如闪电，一出手便斩了西周两位皇子，就连黄飞虎、崇侯虎的五岳大将都陨落在他的手中，并因此威震商周战场。后来阐教出动杨戬、杨仁，维护三大悍将，才联手将其打杀。死后被封七杀星君，岂是等闲之流？虽然文书尚未跟七杀星君通气，但对方是认识自己的，哪怕没有通气。七杀星君也会在不经意间助他一臂，不知不觉中，孙悟空和七杀星君出了地仙界，一路的交谈，七杀星君对着猴妖更是刮目相看。此猴道法精湛，并非纸上谈兵之辈，说禅论道，句句在理。稍微聊一会，便知这猴子背后的师承必不简单。出了地仙界，七杀星君带着孙悟空直上天际，穿过雷火罡峰，几十万里的距离，很快就踏入了天界。只见这天界，仙云缭绕，香风阵阵，宛若无边无际的云海一般。又有无数岛屿在云海中冒出冰山一角，看上去比人间最绮丽的景象都要壮阔百倍。道友，上方便是南天门了。七杀星君朝孙悟空指了指上方的南天门，对孙悟空说道：“感谢感谢，道友若有闲工夫，可去我花果山做客。”孙悟空点头，正要纵身飞向天际，可这时候突然有佛音响起，富裕香气弥漫，文殊菩萨正脚踏莲花台，身披琉璃宝沙，显得宝香庄严，神圣无比。哪怕是个普通人，一眼看上去便知道这是尊天大的神圣。七杀星君一惊。忙朝文殊行礼，文殊菩萨可是四大菩萨之一，在三界地位超然，哪怕是七杀星君也不敢冒犯。虽说他当年战绩斐然，但终究是败军之将，没什么好自夸的。因此，面对着文殊菩萨，七杀星君表现可谓甚之又甚。孙悟空目光一定，此刻腹中有千般言语，却不知如何说道，只好朝前方的文殊微微点头，也不行礼。眼前这文殊菩萨化作金光琉璃身，显得威严无仇，可孙悟空还是一眼认出，这是当初在天上窥视他的秃贼。因此看到这人笑盈盈的飞来，即便对方显得一本正经，孙悟空也感到头皮发麻。天庭重点，竟有如此猥琐之人，而且地位还不低。见孙悟空没有行礼，文殊菩萨并未怪罪，心中反而暗喜，因为这猴头越是桀骜，就越容易跟天庭发生冲突，到时候这猴子便回不去了。他先是和七杀星君简单聊了几句，随后便很自然地转向孙悟空：“嗯，这位妖王是何方人士？为何本座之前从未见过你？”孙悟空心中无奈，暗道这秃贼要演到什么时候？而且这么明显的套路，看起来戏路不够深啊！见孙悟空愣了一下，七杀星君以为这猴子见识不够，从未见过这样的大人物，因而怔了片刻。于是他主动开口，将孙悟空的身份报了上来。文殊笑容不变，先是称赞了一番孙悟空的法力深厚，然后才道：“妖王如今已真至金仙巅峰，处在平生最为关键的当口，不仅虚武器朝元，法力也需要极为更加深厚。道友与我有缘，我这正好有几枚金丹，可助道友修成正道。”这时，七杀星君也适时发出惊叹：“道友实在是好福缘。”这几枚金丹乃是太上老君炼制的丹药，虽位置久传，但依旧是无上珍品。就连蟠桃盛会上也时常出现这金丹的身影。孙悟空微微点头，到了深宫境不如从命，便将金丹收了下来。他心中暗道：听起来这金丹确实是好东西，可是他万万不能服下。谁知道这其中有什么阴谋诡计？倘若他不收下，这秃贼也不知道又会从哪冒出来，硬把这丹药塞给自己。所以孙悟空收下不提。眼见孙悟空拿了金丹，文殊才暗暗松了口气。要帮这猴子修成太乙金仙。真不容易啊！都怪这猴头闲于多年，这才未修成正果，以至于需要他们暗中帮扶一手。只要这猴头吃下丹药，一来会突破境界，修成太乙金仙；二来则是欠下与我佛的因果。这份因果何时再还，取决于我佛的意志。眼见孙悟空转上南天门，七杀星君不由好奇问道：“菩萨，为何您老对这猴子如此上心，竟然要亲自赠予宝丹？”文殊深深看了七杀星君一眼，缓缓道：“星君可知此人叫什么名字？”七杀星君愕然。他只听说这猴王称自己是美猴王，却不知对方姓名。文殊淡淡开口，只说了五个字：“其名孙悟空。”此言一出，七杀星君彻底怔住。孙悟空，本次量劫的天命主角。原来如此，难怪与之交谈，能发现这猴儿道行非同小可。看来这猴子是佛门一手调教出来的，自然远超一般妖王。你既已知之，勿要传出，否则后果自负。说完，文殊乘坐着莲花台，迅速离去。他在花果山的任务已经完成了。之后，这猴头再如何嚣张跋扈？如何大闹天宫都与他无关，剩下的事情都交给天庭处理。当然，佛门也并非置之度外，还是会不断派人来观察。
，留下七杀星俊一人在原地停留了数刻，这才转身离去。都说望山跑死马，孙悟空行了好一刻钟，才听见仙音响起，半空之中出现一道巨大的门户，那便是南天门了。那门户广阔无比，两根大柱上立有牌匾，显得金碧辉煌，更有蓝田玉瓦、瑞彩千条、霞光万道，各种仙鹤起舞，灵禽飘飞。孙悟空望见周围的神仙都缓缓驾云而行，亦没有直接闯过去，也是放缓了速度，紧随一位神仙身后。不久之后，便见到南天门下各站了一员神将，后方是两班神官，个个身披战甲，威风赫赫。两位神将，一个拿琵琶，一个拿宝伞，自然是持国和多闻两位天王。这两位天王刚伸了个懒腰，便见到一只猴子从天外飞来，在众多神仙之中显得极为醒目。怎么回事？大天尊那边还在商议如何处置孙悟空，这孙悟空就自己闯进来了，无妨。这猴头来了也好，一切都在计划之中。持国天外和多闻天王交换了一个眼神，便一同出列，拦下了孙悟空。你是何方妖怪？岂敢仗着有些神通擅闯南天门？孙悟空道：“并非擅闯，我有冤情，特来状告地府。”状告地府，两位天王都不由皱眉：“什么鬼？”本来他们都做好了被孙悟空撅的准备，结果这货突然说要上天状告地府，这是什么情况？而且他们很快看向孙悟空的修为，才惊先巅峰。这等境界，比起原定的修为，相去甚远。如果孙悟空没有太乙金仙，如何大闹天宫？如何打碎凌霄宝殿？这一点修为就能闯进来，天庭岂不是成了笑话？一连出了两件差错，二位天王都担当不起，不敢贸然行动。这说好的太乙金仙，现在才只有这点修为，他们连演戏都不好演啊！沉吟了片刻后，持国天王道：“我等先去禀报大天尊，你在此地不要走动，我等去去就回。”说着，他们眼神示意，聚灵神看住这猴子，便朝着凌霄殿飞去。天上一天，地下一年。俺老孙若是在这些琐事上浪费时间，下界的猴子猴孙不知要渴死多少，还是早点向个脱身计，不能在这里耽搁了。孙悟空心中想着，便朝南天门走去。见到孙悟空走来，一众天兵天将都架起刀斧，聚灵神大喝：“敢擅闯南天门，违者当斩！”孙悟空似乎没有听清楚，继续朝前走去。见孙悟空要硬闯，聚灵神手持宣花大斧朝着孙悟空劈来，踏踏踏，在聚灵神手持板斧杀向孙悟空的时候，其身后的众多天兵天将也随之手持刀枪剑戟，将孙悟空团团包围。此时的巨灵神修为也突破金仙境界，手里的宣花大斧乃是一件不错的后天灵宝，加上体型庞大、身强力壮，一斧头劈山并不是什么难事。他一斧头劈向孙悟空，被后者躲过，立即叫道：“众兵将，将这个不知天高地厚的猴子拿下！”众兵将蠢蠢欲动，可谁知孙悟空看了巨灵神一眼，笑着开口：“我说道友，你乃金仙强者，我也是金仙修为，你有兵器，而我手中无宝，实际上你我二人战力几乎五五开，让这些小将出手。”未免败了兴致。巨灵神闻言，心中沉吟起来。这倒也是，猴头修为是超过他不少，可奈何手里连个像样的兵器都没有。其实这也正常，下界的妖怪都穷，能有几件宝贝？而他手握宣花板斧，身上的铠甲也并非凡间之物，比这一穷二白的猴头好不少。就算对方境界高，也不过如此。三界这地方，宝物才是王道。再者，这里乃是南天门，猴头再怎么嚣张，自有人能治他。巨灵神根本不怂，何况若是他独自将这猴头拿下，功劳都是他自己的。这样想着，巨灵神舞动起沉重的宣花板斧时，似凤凰穿花，灵巧无比，笑着说道：“也好，你既然要向本神讨教，我也依你。”且吃一斧。说着，巨灵神化作百丈高的巨神，手持大斧，朝孙悟空头顶劈砍而去。来得好！孙悟空也不闪避，一拳向那大斧轰去。用拳头接我斧子，我这斧子连一座山都能对半砍，便是我自个都不敢去抵挡。他怎敢用肉身接我一斧？巨灵神一愣，当即使出十成的力气，不留任何余力，拳头和斧刃相交，爆出巨响。巨灵神被震得虎口发麻，整个人倒飞了数十里地，顿时不可思议地望向孙悟空。而紧接着，孙悟空身形一晃，突然在原地消失，而后再度出现，便是在巨灵神眼前。他晃了晃手里的拳头，直接一拳朝巨灵神胸口轰去，噗噗，仿佛打沙包一般，巨灵神从天上坠落到了南天门下。而南天门周围所用的砖石极其坚硬，又是被反震了一下，痛得他鼻涕眼泪一起流。这下巨灵神才终于知道，眼前的猴子究竟有多厉害。别打了，别打了。见到孙悟空再度出现在自己面前，巨灵神忙不迭求饶道：“他是李天王的前锋，是万军之中第一个出战之人。做前锋这份职业，需要有危机意识，不能太过莽撞。要是一个人深入敌营之中，很可能有冲进去的气，没有回来的命。不然他这份工作早就该换人了。”所以被孙悟空轻松击败后，巨灵神也没心理负担的求饶，省得再受皮肉之苦。孙悟空来到他的面前，不免摇头道：“你可知你与我之间的差距在何处？”对此，巨灵神心中暗道：“这猴头无赖。”打赢了本神，还要下来嘲讽一番，实在可恶。不过我乃败将，不好与之争辩，索性随口糊弄几句。这样一想，他脑瓜子一转，立即答道：“修为还有肉身，这都是差距，天大的差距。”错，大错特错。孙悟空开口。
聚灵神一脸愕然。孙悟空又道：“修为、肉身，不过只是表象。俺老孙问你，你在为天庭工作，可是九九六？何为九九六？”聚灵神不解其意，顺着孙悟空的话问去。他并不知道自己已经陷入了对方的话术之中。孙悟空笑道：“九九六，一为四十不到便开始工作，直到亥时方可休息。一个七曜需要工作六日。”聚灵神摇头。如此说来，天庭的制度是九九七。而且，若是没别的事，天庭还鼓励加班，经常工作到子时丑时也是正常。闻言，孙悟空一脸震惊。早年听师傅说，九九六乃是强者对弱者的剥削，可万万没想到，这个世界的强者只有更恶毒，没有更仁慈的说法。天庭的工作环境居然是九九七，一天假都不给你放。难怪，就连七杀星俊这样强大的修士，在天庭也要乖乖给人送信，当个跑腿的。换作是那些太乙金仙的妖王，有哪个会听从天庭的号令？心中震撼于天庭吃神肉不吐骨头。孙悟空看向聚灵神的目光多了几分怜悯。虽说在太虚天，师傅要他们修炼，也强调日夜不坠，要求他们不能有半分懈怠。但在太虚天修炼，那是为了自己。看着自身修为每日都在进步，会有一种发自内心的满足感。再说了，师傅从没有强迫他们修炼，平时你偷个懒也没什么问题，纯靠自己自觉。而在天庭九九七，完完全全是在给别人打工，做重复的劳作，其中差距可想而知。难怪这大块头看着活得比自己久，但实力却平平无奇。原来天天被限制在天庭这南天门前，当个看大门的，夜以继日，每日都做着无用之功。如此可不行啊！孙悟空长叹一声，悲悯道：“你之所以道术不济，神通不成，竟是因为一天的时间全浪费在了无用功上。修行如逆水行舟，不进则退。你日日如此，夜夜如此，不被他人超过才怪了。我并非自夸，俺老孙虽然活的岁数比你少，修为却能真至金仙巅峰，无论肉身神通还是仙识，都远超于你。乃是因为将你看大门的时间都用在修炼上了。我且问你。”你替天庭看大门，能成为看门仙人吗？聚灵神恍然，难怪他觉得自己自从成为李天王旗下先锋之后，实力久久没有精进，原来是因为他浪费了太多的时间在看大门上面。仔细想想也是，看大门这么简单的工作，谁都能做，也没什么技术含量。而且你还不好一边看大门一边修炼，因为一旦你这么做了，周围的人都会嘲笑你，说你这么努力做什么，都是看大门的，还想着一朝变凤凰不是？在这种环境下，哪怕他有心修炼，也会骚扰。可若是放弃这份工作，聚灵神又不太舍得，毕竟看守南天门乃是一份肥差，许多神仙急着见大天尊，都要给看守南天门的守将打点一二。如龙宫的龙王，几乎每次上天都会送来好东西，因此南天门的守将都一边暗骂龙王人傻钱多，又一边笑呵呵的收下。这样一份肥差，他真不想放弃。聚灵神犹豫了一下，对孙悟空道：“道友一言，让我醒悟。可是看守南天门乃是在下的本分工作，实在不好擅离职守。”孙悟空摇头道：“道友可知朝九晚五，四时工作，有时休息，一天工作四个时辰。”如此，既不耽误工作，也不会影响了修行。原来如此，原来如此。聚灵神眼前一亮，他怎么就没想到还能这么做？朝九晚五，一天工作四个时辰，抵制无限制加班，一天总共也才十二个时辰。他将三分之一的时间花在看守大门之上，已经仁至义尽。他需要有自己的时间休息修炼，何况大丈夫生于天地之间，岂能成天看大门？孙悟空便借此将文书赠给他的金丹，笑着偷偷塞到聚灵神手中，道：“道友宽心，只要谨遵朝九晚五。”你修为必会突飞猛进。当天庭一声钟响，响彻九天十地，便是南天门也听得真切。聚灵神收下金丹，大声对周围的天兵天将道：“有时到了，坐乱坐，本神饮茶去了。你们也趁早休息去。”说罢，他遣散了众天将后，驾云而起，撇下南天门不管了。天天看大门，谁都有怨气。打架让他们上，功劳记在上司头上。要说没怨气，都是假的。聚灵神走得很快，还顺带帮孙悟空遣散了天兵，只留下了一个空荡荡的南天门。孙悟空也不废话，就这么堂而皇之的进了南天门，往凌霄宝殿而去。嗯，这南天门怎么空了？四大天王、聚灵神，还有诸多天兵天将，一个也不在。天庭莫非发生了什么大事？还是不要闯进去，我等还是留在外边等候吧。在孙悟空走后，一众神仙飞来，看到了人去楼空的南天门，皆是一头雾水，却不敢擅自闯入。哪怕门外没有一个人，但还是需要按照规矩办事。擅闯南天门，乃是砍头的重罪，给他们一百个胆子，也不敢贸然闯入。只得在外边守着，却不知南天门并没发生什么大事，只是守将都一哄而散了。天宫共有三十三层，有三十三宫，分为花乐宫、太阳宫、浅云宫、皮沙宫、五明宫、花药宫，又有七十二重宝殿，乃朝会殿、灵虚殿、宝光殿、天王殿、灵官殿等等。都说世间有三十三重天，又有说九重天，实际上并非一回事。所谓九重天，乃是帝君为创立天庭时的洪荒之天。九位单数中最大的数字是数之大者，又引申为无极之数。有言道：“为山九仞，功亏一篑，此九之数，含有极限的意思。所以九重天并非指的是天有九重，而是无极无尽之天，囊括了混沌宇宙。”
，至于三十三重天，为帝俊开辟妖庭之后才设立的。说是三十三天，实际上并不准确。最初是有三十六重天的说法，只不过三十三重天之外的几重天皆被圣人占据，且寻常神仙难治，因此鲜有人知。其中三十三重天为太上老君道场，为太清净大赤天，是无尽玄黄气而成，也被称作离恨天。三十四重天为通天教主的道场，换作上清净与余天，由海量元气而生。三十五重天。为元始天尊道场，名为玉清净清微天，由无穷无尽的使气铸就，无边无际，辽阔无边。这三重天也被称作三清天。本来太上老君作为大师兄，按照道理是要住在三十五重天，但是老君基本不管三界事务。反观元始天尊，在封神一战后重练风水地火，开天辟地，居功至伟，因此居于三十五重天上。同时，老君还将三十三天托付而出，并未独占，自己仅在兜率宫中炼丹，不问世事。所以这三十三重天也成了天庭势力所在之地。至于那三十六重天，名为大罗天，此为天的最高界，超越一切的时空。天道衍生万物的初始之地，也是天道主宰洪荒前的诞生之所，极为神秘。而且只有大罗金仙，方可在大罗天中逗留。大罗金仙之下，不出一个时辰，皆为灰灰。三十三重天最大一处宫殿，并非兜率宫，而是斗牛宫。斗牛宫中最为宏伟的大殿，自然是凌霄殿了。斗牛宫在正中央，往北便是北斗宫，居住真武荡魔大帝。左右分别是勾陈宫和紫薇宫，同样住有两位大帝，皆列于四域之内。与这些大帝相比之下，瘟疫昊天大帝吕月基本就是个凑数的，名不副实。此刻，持国和多闻两位天王行于云海之上，走得不急不缓，甚至还有心情查看周围开满的五彩天莲和仙宫经理，怡然自得。虽说孙悟空来了天庭是大事一桩，可这毕竟事不关己，哪怕天塌下来也落不到他们头上，自然不用急躁。这猴子恐怕还不知道自己引发了多大的因果，真是可怜人做糊涂事，无怪乎自取灭亡。嗯，这猴头急着要见大天尊。我等且拖他一阵，他越是想上朝告状，就越是急躁。倘若他不顾一切打上天，我等也可以借机定他的罪，叫他知道违抗天条的厉害。二位天王，你一言我一语，嘴角都洋溢着自得的笑意。直到这猴子不懂天上的规矩，都没拿出好东西来孝敬他们。此番上天告状，定要剐他一层皮。嘿嘿，二位天王所言极是，极是。这时，两位天王中间钻来一个猴头，笑着说道：“嗯，你怎么？”二位天王瞪大了双眼，盯着眼前突然冒出的猴子。一脸惊讶，这猴子怎么闯进来了？护卫，护卫在哪里？巨灵神呢？怎么没把这猴子拦下来？那些天兵天将都是饭桶不成，怎么连个猴子也看不住？孙悟空拍了拍二人的肩膀，笑着开口道：“也是南天门几位大将宽容大量，见我事情紧急，是才放我进来，还望二位天王不要见外才是。”哼！持国和多闻两位天王听闻此言，哪还不清楚发生了什么？定是这猴头悄悄塞了巨灵神和众天兵天将一些好处，他们才放这猴头进来。拿人手短，吃人嘴短，这种事情他们也没少干。但他们收受贿赂，那是有规划的，不是收了好东西就会帮你干活，而是看碟下菜。如这种妖猴，就算上了天做了官，顶多也就封个弼马温，官职能高到哪里去？还不如他们这些南天门的看门大爷。所以，哪怕他们收了猴子的好处，该怎么样还是怎么样，根本不会因为对方给了宝贝就放人进去。退一万步说，得罪了这猴头又能如何？他地上再大的势力，还能威胁到天宫，能危害天庭的魔头？早就被真武大帝给剿灭了，他们犯不着为这种事情担忧，所以通常对于这种妖怪献宝，他们都不屑一顾，收当然照收，但事情绝不会办，更不会让猴子莫名其妙的闯进来。他们的底线还是一如既往的鲜明，当然这是他们看门多年总结而来的优秀经验和顶级智慧。什么人可以招惹，什么人不能招惹，几乎一眼就能分辨出来。反观巨灵神这厮，被猴子塞了三瓜两枣，就笑呵呵的把人放进去，这受贿的水平，肉眼可见的拙劣，不知比他们低多少个段位。但猴子进都进来了，二位天王也不知道该说什么才好，瞪着突然冒出的猴子，一脸便秘的模样。二位天王既然要通报玉帝，那便同去。同去。孙悟空笑着拍了拍二人，便从中央白玉铺就的康庄大道驾云直上。这条大道两旁是三千金甲天神，一个个持戟悬鞭，好不威风。当然，这些金甲天神实力并没有多强，天仙巅峰而已。但他们气息浑然天成，如同一个模子雕刻，整体看起来就极具气势。任何第一次来天庭的人都会被这些金甲天神同时注视，被吓破胆都是有可能的。不过孙悟空没管这些，而是拉着两天王直接往凌霄殿飞去。来到殿外，还需另一位仙官通报，两位天王才不知道用什么表情看了孙悟空一眼，率先一步进了凌霄殿。而孙悟空没有入足其中，他在外界观察了好一会，心中不由说道：“好一个天宫，规矩就是多，从南天门到每一宫每一殿都需要有专门的人通报。若是俺老孙在外傻愣愣的等候，不知要误了多少个时辰。常说天上一天，地上一年。”我若浪费个二三十辰，下界就过去两三个月之久。我那些猴子猴孙命已绝矣。但上天这一趟，孙悟空心中也是极为震撼的。不得不说，天庭就是奢侈。
堪称金丁传玉户，彩凤舞珠门，真是天公异物般般有。世上如他见见无，便是这些护驾的仙亲，一个个都身家斐然，远超凡间的妖王，让他着实大开了一回眼界。却说孙悟空没有立刻踏入，两位天王却率先入了殿内。凌霄殿上，高天玉皇大天尊端坐其上，璎珞垂帘，有一股自汉臣与古今的莫名伟力，简直众生臣服。下方两列分属文官武将，文官境界低微，以四大天师为首，多是天仙、真仙境界。金仙寥寥无几，但他们地位却不低，在朝堂之上的话语权，相较于武官来说，只高不低。而武官这边，境界金仙者比比皆是，虽有天仙，也不过寥寥几位，便是太乙金仙都要比天仙多得多。文官居左，武清占右，泾渭分明。两位天王进来，不管有任何十万火急之事，首先都要伏在大殿上叩首，他们自然也不例外。不叩首，那是极少数人的权利，反正不包括他们。早有玉帝身边的仙官朗声道：“持国多闻二位天王如此慌张。”有何要是启禀？微臣，两位天王正要开口，却见到凌霄宝殿外又有一人跳将进来。朝堂之上的百官，无论文官还是武将，都是大皱眉头。要知道，已经有两位天王起奏，后面再多神仙，都只能老老实实排队。除非菩萨和大帝这种级别，否则都得朝上礼拜，由仙官带领，方可入殿。这是何人？如此无礼！一瞬间，朝堂之上群情激愤，少说都要将此人退出去问斩。可谁知道，跃入殿内的不是一个人，而是一只猴子。玉帝下方的仙官见另有神仙闯来，也未看清，便立即出声道：“那位进来的是何方神仙？快快通报名号，自觉在外等候。”孙悟空才微微拱手答道：“是俺老孙。”众文官见到眼前这猴子全无礼数，一个个大惊失色，不由在心中大叫：“这野猴，不拜佛参见，还敢折班来打，真是该死，死一万次都不为过。”而五官这旁则都是傻眼了。要知道，他们之中一部分可是有关于孙悟空的安排，因此有些人认得这只猴子，见他来此，都不免暗道怪异。两位天王皆伏在地上，不敢表露一词。毕竟是他们一时疏忽，让猴子闯了进来，乃是大罪，认错领罚便是。若还不看时机出生，聒噪了朝堂，更是罪加一等。大胆猴妖，你不上表文，就敢惊动陛下，此乃大不敬之罪。按天条，那斩妖台上当有乳名。李天王这时站了出来，指着孙悟空，厉声呵斥。孙悟空抬眼看了一下这托塔的将军，不由摇头道：“你这鸟官，在这庙堂之上大声喧哗，泄了天庭圣境，我乃下界妖怪，都知道不可高声语的道理。”你作为天庭的神仙，怎生如此聒噪？真是好大的胆子！他一开口，立即震慑住了在场的众多官员。他们一个个面面相觑，都不敢相信这猴子出来天庭，便敢当庭直接顶撞李天王。真是出生牛犊不怕虎，便是李天王也被孙悟空突然的气势唬住，一时间觉了声音，有点怀疑眼前的是不是如假包换的天产石猴。孙悟空笑了笑，接着说道：“何况子非鱼，安知鱼乐？陛下都没说什么，你敢妄言惊动了陛下，其心可诛。莫非你想要取代陛下，替天行义？”他声音再度传来，传遍整个凌霄宝殿，里里外外，传至朝堂众多仙官的耳朵之中。此言一出，顿时凌霄宝殿众官皆哗然一片。谁也没想到，这猴子不仅敢当着朝堂之上的文武百官怒对李天王，甚至还敢直接斥责李天王妄图替天行义。当然了，谁都知道这是不可能的事情。李天王哪怕掌握再大的兵权，实力就算达到大罗金仙的境界，他也无法替天行义。上帝的圣位，不是什么人都能做的。可问题是，谁都知道李天王和佛门牵扯极深。有着恐怖的渊源，无论他手里的宝塔，还是他师承之人，皆属于佛门。即便李靖功劳极大，降服了下界无数妖魔，天庭也必须有所防范。谁知道李天王将来会不会真遵从了佛旨，在天庭铲除异己，将偌大的凌霄宝殿变成一家之言？就算陛下不怕，难道下面的人就不会多想吗？三人成虎，众口铄金。早有李靖的政敌对其极为不快，之前乱对李靖的张天师张子阳便是一个很好的例子。不管是不是陛下默许，必须有人能制衡李靖，不能让他一家独大。如今李靖权柄加重，更是增添了众仙官的担忧。而这猴妖代行天意的说法，乃是直接触动了所有人的神经。佛门花大价钱，又是培养李靖，又是赠送宝物，连二太子木吒都成了菩萨座下的弟子。如此栽培，你敢说李靖就对天庭百分百忠诚吗？再者，西方势力本就擅长远程养狗，连阐教十二金仙都被挖走了一大半，谁敢说天庭就比阐教强大？佛门大力扶持你李靖，肯定是要有所回报的，不然天下哪有免费的狗粮？虽说这灵猴可能只是不经意的对了李天王一句，但一下子便挑动了众人的最敏感的那部分，包括李靖。这番话对他而言杀伤力也极大。你，你这猴头简直胡言乱语，一派胡言。李靖实在是被孙悟空的话气懵了。如果说这猴头骂他聒噪，他也不当一回事；可说他代行天意，这事可就大了去了。谁都知道，陛下如今的位置并没有做得很稳当，不管是妖庭残余势力，还是天庭内部势力一锅乱炖，再加上东胜神州一个人皇运潮冉冉升起，诸多因素加起来。李靖不知道陛下怎么想，反正他就很头疼。若是再来个佛门势力干预，那画面简直无法想象。
，几乎如烈火烹牛，一点就着。所以关于这个话题，李靖也不想去碰。谁知道这猴头乱拳打来，一不小心就触碰到了最让他难受的话题。他虽佛道通吃，在两边都混得很开，但在两边看来，忠诚不绝对等于绝对不忠诚，所以无论佛门还是天庭，都会防范他一手，不可能让他过得太舒服。这也导致李靖永远也不可能如太白金星一般成为陛下的心腹。想到这点，李靖心中一怒，要那眼前的猴子来泄愤。可就在这时，上方玉帝恢宏的声音响起：“下界猴仙，上天一趟不易，如有何事要禀报。”这声音响起，李天王机灵灵打了个寒战，知道陛下是不打算纠结代行天意之事，算是替他糊弄过去，给了个台阶下。若还不知好歹，那真是死了也活该。闻言，孙悟空立刻上前一步，说道：“俺老孙上天一趟，不为别的，就是要状告地府，告他们渎职一罪。”地府前些日子擅自篡改生死簿，坏了我好些猴子猴孙的性命。幽冥境界乃地之阴司，天有神而地有鬼，阴阳轮转，生死常态，此自然之术，如何以他人一念而更易？今有地府冥王偷偷修改生死簿，损了他人命数，折了寿元，还望天庭明察，整理阴阳，还阴间一个海燕和亲，玉皇不语，台下众神仙也有些沉默。本来他们就是变着法子来刁难孙悟空，谁知这猴子非但没有大闹地府，反而上天告状来了。世事难料，连猴子也学会了打小报告，这还得了？台下文官一列，闪出私欲心道：“你状告地府，可有地府的罪证？物证难求，人证实有。”孙悟空拔了几根猴毛，往前一吹，此前被篡改了生死簿，被莫名抓下地府的老猴子出现在了凌霄宝殿上。这一幕让在场的众多神仙都无比膈应：天庭圣地怎么能招来这么多尚未开化的妖怪？简直污染了圣境！但和这猴子当众顶撞李天王，还把陛下比作于这些事一比较，倒显得正常了不少。众人想骂，也觉得没必要了。哎呦喂，老后我在山中睡得好好的，却被地府抓去，真是天大的冤枉！冤枉啊！地府的鬼差欺我年老无力，我要反抗，却被鞭子抽打，灵魂都残破。若非大王相救，不入轮回，也已灰灰。真是六月飞雪，天大的冤情啊！还望神仙老爷们大恩大德，整生灵鱼涂炭，不能让地府的妖魔以权谋私。众多老猴来到天庭，立刻开始唉声叹气，痛斥地府种种惨无人道的做法。被称为神仙圣地的凌霄宝殿。一时间响起了各种哀嚎之声，所有神仙都快看不下去，但也只能捏着鼻子忍了。玉帝无奈，转向百官道：“此事如何处置？”言毕，太白金星立即起奏：“陛下，臣私以为，地府篡改生死簿尚未有定数，需派人下界去查，所费时日不短，方能盖棺定论。下界妖仙孙悟空虽有失礼数，但山野之人情有可原，他顶天履地，修成仙道，有降龙伏虎之能，可先受他一个官职，先安于此间，再看地府一案真伪。”玉帝闻言。微微点头，便一亲所奏，望各部查看，何处有空缺，给他安排个职位。玉帝轻拿轻放，众神仙也不好说些什么，只道是山野妖怪，不懂规矩。也有的神仙心里笑呵呵，虽然他们并不怎么看得起这只猴子，但只要顶撞了李天王，让李靖难受，就已经让他们颇为满意。其中哪吒最是开怀，见到五官之首的李靖在猴子身上吃了个大瘪，嘴角洋溢的笑意几乎不加掩饰，只觉得这猴子越看越顺眼，值得深交。此前经常在朝堂之上与李靖针锋相对的张子阳。在吃了苦头后，现在低调了许多，不敢盲目针对李靖了，导致少了许多乐子。这让李靖重回降魔大元帅一职，在五官当中气势正盛，力压一切五官，根本没什么人敢质疑他。新来的这猴子，若是能安排给他一个要职，跟李靖作对，对哪吒来说也是妙事一桩。所以他自然希望能给孙悟空安排个厉害的职位。若只是个闲职偏职，哪怕猴子本事再大，也难以动摇李靖的权威。天庭这地方，本质上还是看官职的。就如他这个三坛海会大神，听着厉害。实际上手里的实权并不多，所以他每每和手握兵权的李靖争锋，都会天然弱几分。再加上李靖有对儿宝具在手，他如何也翻不了身，极其难受。见着猴头上天，大天尊就要封个他的官职。哪吒心中思量，看看能不能找个机会进言，给猴子争一个体面的官职。不是哪吒追求权力，在天庭这种地方，修为仍是第一位。但在大罗金仙之下，官职比修为更甚，不然天仙境的张子阳也不敢当着满朝文武怒对太乙金仙的李靖。有句老话说得好，官大一级压死人，官职越大。做起事来就越方便，否则给这猴子一个打杂的工作，真奢望他能大展宏图，几乎不可能。下层的官员想要见陛下一面，都要层层上报，一件事情卡他一年半载都正常。这猴子只要入了天庭，有了正规编制，许多事情就不能乱来，否则就算你有理，怀了规矩也不行。现在可以仗着是山野猴子的身份大闹凌霄宝殿，难道你成了天庭的正神，还能拿这个身份说事？显然是不行的。所以最好的办法就是在源头上解决问题，替猴子争取一下。而哪吒的想法。自然瞒不过李靖，哼！这猴头当庭顶撞本官，正中了哪吒及诸多政敌的心意。他们必然会替这猴儿争一个有实权的星号星号星号，让这替死鬼与我在朝堂之上厮杀。如此可不妙，本官需先下手为强。李靖心中思定，他也正想报复孙悟空
，最好的办法就是把猴子招到他名下，被他牢牢掌控。如此，这猴子所作所为都逃不过他的耳目。而他想要何时何地拿捏，还不都他一句话的事？但这话自然不能由他来说。他稍微转头，瞥了站在他身后的武曲星君一眼，对方立即会意。这武曲星君虽是武官，还是武曲星君的名头，但实力仅有金仙初期，在一众武官中并不出众。纯粹是靠着李靖大力提拔才走到今天的位置，几乎是李靖的心腹，所以甘愿为其卖命。见李靖眼神是来，他当即一步跨出道，启奏陛下：各处皆无空缺官职，唯独御马监缺一个管事的。御马监乃是总管天马的机构，天庭十万天兵天将，有大约八千骑兵，自然有八千天马，每个御马监管理一千匹马，所以共有八大御马监。而这八大御马监又都隶属于他武德星君的名下，即便是管事的，也还只是个未入流的官衔。所以这猴子一旦进入了这御马监，基本别想升官发财。更没有任何翻身的机会，会被他掌控的死死的。便是你一匹马瘸了腿，都会被他抓到污点，进而被他弹劾。其余仙官悠悠看向武曲星君，一下便猜到是李天王示意，有心报复这猴头。只是大多数神仙不想得罪，高高挂起，乐得看笑话。李靖微微点头，看向孙悟空的眼神略带冷意。这猴子落在他手里，早晚要剥掉一层猴毛。而这时，哪吒站了出来，大声道：“大天尊，臣认为不妥。御马监一个未入流的官职，怎么配得上下界猴王？”何况这猴王实力比你武曲星都要厉害三分，你怎好意思让他给你打下手？你武曲星气的面色铁青，万没想到哪吒拿他的实力来说事。同时，李靖面容一阵抽搐，看向哪吒的眼神几乎要将其生吃活吞。这孽子真是不孝，不孝啊！他怎会摊上这么个孽子？真后悔不该等到殷夫人怀胎三年，而是在这期间就该一刀劈了这孽畜。哪吒跟李靖作对，在天庭也不算新鲜事了，算是开胃榨菜。众天神吃着没什么营养。但还算有点滋味，也都乐见他们互对。而这时，哪吒却立即朝太白金星使了使眼色。太白金星心中暗暗一叹，此前他让哪吒帮忙护送张子阳前去太虚天，这回轮到他偿还这份人情了。再加上他还答应白莲要在天庭替其师兄弟美言几句，帮孙悟空争个有实权的官职也是应该的。因此，他也立即站出来道：“武曲星君此言确实考虑不周到，这下界猴王乃是有本事的，让他这样的强者去养马，实在不妥，还是另寻一个差事吧。”太白金星说话。众神仙都有些诧异，要知道这老头平时都比较中立中庸。比如有人提出要掀屋顶，这老头就建议开天窗；比如有人要镇压妖王，他提议先照安试试。这老头一般不会过于偏向哪一方，结果这次却帮着哪吒说话，众神仙很难不怀疑这老头是不是收了哪吒好处。武曲星君撇撇嘴，只得道：“那金星觉得应该如何安排？”这金仙目光看了看孙悟空，心中略微沉吟：这猴子牵涉太多，安排职位需要慎之又慎。顾虑一多，他一时间也不知道该安排什么职位才合理。嘿嘿，这养马的活儿，俺老孙觉得有些意思，去玩也无妨。听众人你一言我一语，个个心思玲珑，争着要安排他的官职。孙悟空嘿嘿一笑，也不在意道：“你这哪吒万万没想到，别人明显是设套给你，你反倒自己孤勇着钻进去了。这猴儿真是下界猢狲，单纯至此，万不知人心的险恶。”听着孙悟空一口答应要去御马监，李天王一系的五官都露出了冷笑。该说不愧是下界的猴子，只知玩闹。却不懂朝堂之上的尔虞我诈，这下好了，猴子自己答应去管马匹，正中他们的下怀，便是陛下身边的大红人也圆不回来。其余的神仙也不由沈笑，暗道这猴子不识天数，不识大体，自取灭亡。什么神仙大帝来了，恐怕也救不了他。哎，各位可都误会了。可接着，孙悟空笑道：“我说这养马的活有趣，可过去玩会，当个兼职，可没说是主业。”众仙官齐齐一阵，几乎要跌倒。没想到这猴子说要去养马，只是当个兼职玩玩，也就是说，除了养马之外，他还要一个官来当。对此，台上的玉帝也不见恼怒，而是平静问道：“依你之见，你想要什么官位？对玉帝而言，什么官都不重要。这猴头承接了弼马温的活，也算是他的缘分，再多给个官也无妨。天庭的官职错综复杂，这猴子初来乍到，完全不了解其中谁有多深，也完全弄不清楚不同系统的老大是谁。他要什么官，其实都不会有什么影响，除非他开口要当玉皇大帝，自然是另说了。”孙悟空有些不好意思的笑了笑：“这个嘛，官倒是无所谓，倒是有些封号，俺老孙还是挺在意的。”听说天庭里有些封号很稀有，比如说某某大帝什么的。既然如此，何不给我也封个大帝当当？他之所以会这么说，其实也是受到了七杀星君的影响。这位星君一路上跟他吹嘘，别看他只是个星君，地位不高，但现在天庭那些大帝基本都曾陨落在他手里。孙悟空便暗暗记下，知道大帝在天庭当中并不简单。既然要个官位，当然是要最厉害的。他虽不清楚天庭的官职，但觉得直接给他封个大帝应该不过分吧。随着他话音落下，便是一片哗然。一个大帝的位置，他哪来的胆子？这不是狮子大开口，这是漫天要价，根本不切实际。要知道，天庭的大帝又称为帝君，数量不超过十指之数。这些人之中，要么是古之大能，要么是封神一战战绩震古烁今之人。
。譬如说，大地之中最弱的温皇大帝吕月，虽只有太乙金仙境界，但当年靠着一手瘟疫道术，杀得西岐人心惶惶，险些灭了整个西岐和诸侯大军。有如此战绩，才能封个大帝之位。又如东极清华大帝，历来神秘莫测，相传乃是九阳之精所化，出于始清之气，是先天之神灵，就连几位圣人都认得他。后被天庭受封大帝尊位，这并非对方稀罕这大帝之位。而是天庭需要有这等大神坐镇，因此这大帝之位不是张口就能要来的。大胆，武曲星君一声怒吼：“这猴子要大帝尊位，简直是对各方大帝的亵渎！要知道，陛下乃是玉皇大帝，也是大帝之一，一只猴子怎可与他们比肩？”听闻孙悟空说要个大帝职位，这武曲星君按耐不住，便冲上来要把这猴子拿下。他单手一握，便有一根打腰鞭入手，朝孙悟空杀来。不只是他，离境一系的许多武将也都纷纷冲上前去。包括多闻和持国两位天王齐齐出手，势必要让这不知天高地厚的猴头屈服。两位天王，一个祭出琵琶琴，一个祭出混元伞，都是后天至宝，威力无穷。李天王当即祭出玲珑塔，协助众人作战。千万别以为这件宝物镇压哪吒有奇效，实际上此物对天地艺术都有巨大的效力。哪吒是如此，这猴头亦是如此。这塔一祭出，便立即长大，放出千道仙光，有降魔除妖之能。孙悟空一声冷笑。他悄然拿出一根氤氲七彩的树枝，以迅雷不及掩耳之势猛然一刷，在众人尚未看清宝物真容时，又被孙悟空收回。只见天上众多宝物光芒暗淡，全都失去控制，哗啦啦坠落。而他又换作金箍棒，直接一步跨出，直接朝李靖面门砸去。李靖顿时慌了神，万万没想到这猴头神通如此诡异，再加上他的对儿宝具失效，更是让他心乱如麻，一身神通调动不出两成，被孙悟空突然的攻击打在背上。这一棒崩山裂地，打在李靖背上，火辣辣的疼。饶是肉身成圣，不死不灭之躯，也被孙悟空一棒子打翻在地，趴在地上痛苦咳嗽，再起不能，整个人要多狼狈有多狼狈。李靖一系的武神大声呼救，一半手忙脚乱来扶李天王，一半祭出宝物来打孙悟空。但孙悟空手持如意金箍棒，怡然不惧，就等着他们上前。而这时，玉皇大帝目光微沉，一道宏伟的声音响起：“放肆！”他一出声，所有人都冷静下来，纷纷收手，跪伏在地上。而李靖也被人扶起，有两个武将搀扶着回到原位。如此一幕。便是哪吒都惊讶，这猴头好像比他还会闹事啊！此间事了，须拿虎九登门拜访一趟，不能放过这个人才。上方玉帝看向孙悟空，淡淡道：“你想要个什么称号？说来听听。天庭这些称号不少是空闲，说有实权，其实也未必。他要一个也无妨，只是不能称大帝便是。”孙悟空呵呵笑了笑，没想到玉帝这么慷慨，不仅没有怪罪，还让他自己取个称号。他心想：师傅取名费，总不能徒弟取名也这般拉胯，一定要取个威风响亮的名头。略微一想，便道：“既然如此，便交个齐天大帝，可好？”他见凡间许多妖怪，哪怕是个小妖王，都要给自己取个响当当的名头，自己修成正道，名号自然不能落下。齐天大帝这个名号可谓威武不凡，十分符合他。不过玉皇大帝却摇摇头：“大帝不行，你若执意要取齐天二字，可不改，由大圣替代大帝，如何？就换作齐天大圣，齐天大圣。”在座的众多神仙面面相觑，暗暗心惊。这个名字可谓非比寻常啊！所谓大圣，乃是妖族中大帝的另一种说法。通常来说，人族强者称大帝，妖族强者则称大圣。所以，这齐天大圣与齐天大帝并无本质上的区别。如果非要说的话，就是这并非是官方的说法，没有被天庭正式认可。但妖族那边是广为流传的。如今许多上古大妖，你封他大帝，他还不乐意，必须封大圣才行。另一个问题是，从当年太虚天中流传出来的《星号星号星号大圣传》中。反抗天庭者亦被称作齐天大圣，因此陛下将这个名号赐予眼前的猴子。众仙官无不暗惊，隐约猜到了隐藏在称号之中的隐喻。看向猴子的目光都变了。玉帝接着道：“这个封号，你觉得如何？”“好，好的很。”孙悟空眼睛眨了一眨。其实他方才也并非真想要个大帝当当，只是讨价还价的手段罢了。当然，最后也确实没当成大帝，但意外被封了个齐天大圣，已是心满意足。玉帝抬了抬手，让下方的文曲星宣读：“下界妖仙孙悟空。”今日入天庭为官，封齐天大圣，官品极矣。可见天尊不败，令赐大圣殿，祖地花果山雨露不绝，同时执掌御马监，负责养马千匹。文曲星宣读完一切后，又有仙官站出，宣布退朝。如此快刀斩乱麻，基本不给众仙思索的时间，便将事情拍板。便是孙悟空也小小的愣了下，没想到自己上天来告个状，非但解决了花果山雨露的问题，还得到了齐天大圣的封号。总觉得天庭似乎没有想象中的那么不近人情啊！他不由摸了摸怀中的树枝，心中有了些许猜测。暗道：莫非是玉帝见到了此物，才给了几分面子？这么一想，看来菩提老祖在三界确实是个有面子的人，连玉帝都要赏脸。但他总觉得事情有没想象中的那么简单，如今也只能走一步看一步了。不管如何，
，花果山的雨水问题应该是解决，这天庭也可留一段时间看看情况。众仙卿望着陛下在仙女的侍候下转入后宫，一个个也都出了凌霄殿，三五成群，议论纷纷；也有的出了南天门，或是架起彩云，或是骑了坐骑，飘然而去。这天界之地，除了最大的天宫之外，云海上还有无数飘在空中的神仙岛屿，更有诸多神仙大能坐镇此地。这猴子尽管被封了个大圣封号，但毕竟人微势弱，还不至于他们尽力去拉拢。说是齐天大圣。到底是个妖猴，更不知官衔品从，也不叫俸禄高低，但只著名罢了。所以群仙并未在意孙悟空，个个逍遥自在，或是修道，或是对弈，或是炼丹炼器，或是呼朋唤友四下游历，纵享神仙之乐。孙悟空也没有要和这些人产生交集的想法，他立即动身下了南天门。还在半空中，就见到有龙王在花果山上方布雨，风驼助风，雷公电母齐发威，给花果山带来了一场酣畅淋漓的大暴雨。如此，花果山也不缺雨露了。孙悟空微微点头。本想着回花果山看一眼，但既然已不用担心干旱之扰，倒用不着这么急着回去。他又转上天庭，毕竟有了正规的编制，但自己却连天上的规矩都不甚了解。找个人去问，却又没有认识的人。突然之间，远远望见一个熟悉的身影，正要驾云离去。孙悟空忙一闪身，落在对方的云头之上，拉着对方的大袖，咬牙说道：“太白老儿，你还认得俺老孙是谁不？当年在地府被太白老儿教训了一次，孙悟空记忆犹新。当年这老头以大法力定了他的身，让他动弹不得。”可当年他只有天仙境界，被这老头压制，也在情理之中。如今且看如何。哎呦，原来是大圣！太白金星额头冒汗，他早就见到孙悟空转身回来，正要悄悄溜走，却没想到还是被盯上。不过金星也不愧是老滑头，立刻满脸堆笑，抢先一步开口：“下官先恭喜大圣了，以后就是同僚，且随下官来，带你认认天庭的众仙官。”孙悟空目光微虚，知道太白金星想要岔开话题，但伸手不打笑脸人，再加上他确实需要一个引路的，便让金星带着他到处逛。天庭宫殿极多，光一个斗牛宫就大到无边。镇守各宫各殿仙官的老大，又称为灵官，共有五百人之多。太白金星带着孙悟空，一个个去见了。这些灵官当中，最为出名的当属王灵官了。此人乃是佑圣真君的左使，在雷部和温部都有着极大的权柄，便是李靖都不敢随意去招惹。而这王灵官更是五百灵官的统帅，为灵官之首，实力也已至太乙金仙巅峰。就孙悟空的判断，王灵官和太白星同为太乙金仙，但王灵官的法力要远在太白星之上。这让他心中不由沉思。看来天庭这地方，并非都是如李靖那帮的怂货，乃是一处藏龙卧虎之地，有着许多厉害人物。跟着太白星拜访了一圈后，又去御马间看了看，见到这地方圈养着各种良马，千里绝群，心中很是满意。平日若无事可做，也可骑几匹马，在天庭踏雾登云，也是不错。之后，太白星又点了几位仙吏，服侍孙悟空办公，便驾云离去了。孙悟空一时自在无边，就在这天上住下了。闲时节会有游宫，交朋结义，与那九曜星、五方将。二十八宿，四大天王，十二元臣，普天星象，河汉群神聚之以弟兄相待，彼此称呼。今日东游，明日西荡，云去云来，行踪不定。不知不觉，十几日便过去了。此时，在披香殿中，玉帝唤来李天王、许金阳真人，还有其余文武官员各十人，以及佛门首席顾问观世音菩萨前来问话。玉帝道：“孙悟空来天上已有十数日，尔等观察如此长的时间，可有什么见地？这十几日，在场的神仙都在暗中观察。”包括观世音菩萨，玉帝想知道这猴头究竟有什么不一样。之前这猴头第一次上天庭的时候，玉帝就感到十分古怪了。修为只有金仙巅峰不说，看这品性也和之前商量好的大相径庭，就好像商家卖的东西，实物与图片完全不相符，越看越觉得不对劲。只是当时没有说什么，打算等观察一些日子再说。许金阳真人抚性起奏道：“我观察这孙悟空许多时日，只知道他成日无事闲游，结交天上众星宿，不论高低，俱称朋友。恐后闲中生事。”别生事端，玉帝脸色微动，没说什么。接着，李靖说道：“陛下，依我之见，这猴头性格变得乖戾无常，难以控制。其实嘴皮子的功夫厉害，别看修为不过金仙，此前交手能感觉到其手段却更为古怪。但臣并未觉得这猴子比原版厉害多少。之所以被这猴头所伤，实乃措手不及，才被其一棒子打中。然臣以肉身挡他一棒，却只是落了个皮外伤，可见他的力气并不惊人。所以依臣之见，这孙悟空实力平平，诡诈之道却是学了不少。”但两军交锋，拼的是一个硬实力。只恐我调集十万天兵天将，打花果山如摧枯拉朽，那么西游之难将十分难堪。”李靖如此说道。他虽然被孙悟空打了一棒，现在背上还火辣辣的疼，但他依旧认为这猴子实力并不厉害。如果真有那么厉害，之前那一棒子应该把他这把老骨头打散架了，结果却没有。所以这猴子根本不足为惧。相反，他还担心这么一只金仙巅峰的猴子不够他打的。观世音深深看了他一眼，沉默了片刻，上前说道：“陛下。”以贫僧近十几日的观察来看，这猴头身上确实多了许多变数。不过贫道认为，这猴头不可突破太乙金仙，否则更加难以掌控。这时，徐金阳突然道
，陛下，臣认为此乃谬论。天庭神将无数，有那九曜星、五方神将、二十八星宿、五百灵官，其中太乙金仙数不胜数。而让天庭与一只金仙巅峰的猴子演戏，莫说我等没眼去看，便是三界都觉得好笑。偌大的天庭被一只金仙巅峰的妖猴打败，只怕没有人会相信，任何人都能一眼便看得出来，这大闹天宫不过是陪猴子过家家，非但达不到谋划中的效果，反而闹出一个天大的笑话。所以。孙悟空无论如何都要突破太乙金仙，许真人的话铿锵有力。道门的四大天师可能各自不和，但在对抗佛门之上都不谋而合。再说了，反正跟爆发猴子战斗的又不是他们，他们自然能义正言辞、慷慨激昂的去反对。观世音沉吟了少许，没有提出反对。我佛是为了你天庭考虑，特地削弱了猴子的实力，担心一只猴子闹得太大，把天庭打烂，显得过于难看，这才有了这种安排。结果你们自己主动要求加大剂量，那就怪不得谁了。孙悟空现在无法突破，那是因为加持在其身上的束缚还未完全除去。一旦其体内的佛门禁制消失之后，其实力会发展到怎样的程度，谁也无法预计。不过，以天庭的能力，还不至于连个孙悟空也收服不了，最多就是天庭会以一个更难看的面容收尾。想到这，观世音没有跟许金阳去争。不管你说什么，你说的都对。一旁有灵官上前道：“陛下，既然上回李天王与那孙悟空交锋，没有看出这猴子有什么能耐，不妨找人出手，测一测这猴子的水准。”在做打算，玉帝闻言点头道：“准。”然后另有一个大玉神高瑶道：“此前杨戬作乱，抓拿了一众的魔头，全都关押在我狱中。既然要测一测这猴头的深浅，可将这些人从狱中临时调出，跟猴子斗上一斗。”李靖一听这话，眼神也清亮了几分。没错，就该如此。恶人自有恶人魔。高瑶狱中关押的魔头，要么是凶神恶煞，要么是顶级的疯子，天天叫嚷着要什么受人宠，什么我命由我不由天，什么以我魔血染青天，都是疯子，把他们丢一块去。很快便能测试出这孙悟空究竟有何神通，这事很快便提上了议程。天庭大狱之中，关押着穷凶极恶的妖魔，其中有不少就在二十日前来的，而这些妖魔都有一个共同的罪名，那就是协助杨戬造反。大胆哮天犬，奎木狼，尔等协助杨戬逆谋造反，乃是杀头的大罪，本该十日之后送上斩仙台上，而今天你们有一个将功补过的机会。这几日，孙悟空在天庭各种游山玩水，广结道友。本质上也是打探天庭各方的信息，但不得不说，天庭的神仙，你跟他游乐可以，可一旦问到官场上面的事情，都会莫如深，都说天机不可泄露，嘴逼得很牢。所以要想弄清楚天庭的潜规则，没想象中的那么容易。孙悟空待了十几日，快二十日的时候，只觉得天庭虽大，但没有什么意思，还不如回花果山。在这快二十日的时间里，他已经感受到几十双不同的视线从各个角度盯着他，这让孙悟空头皮发麻，也不好在天庭修炼，只能到处交友玩乐。空耗时间，啧啧，不知道天庭葫芦里买的是什么药，俺老孙上天一趟，竟然让这么多人严防死守，真是不痛快，不痛快！孙悟空感觉待在这天上也是坐牢，不如自己的花果山自在。受了这仙路，却被当成犯人看待，任谁也受不了。于是他便离开这天庭，返回了花果山上。只见那四剑将和各洞妖王聚在操练猴子，不过二十日前的那些小猴都成了成年的模样。孙悟空按下云头，找猴子一问，才知下界已过去了快二十年。不过花果山这地方，猴君寿命都长，不至于二十年便物是人非。见到孙悟空回来，众多猴子猴孙大喜，忙为他接风洗尘。正饮酒欢会间，有猴来报：“大王，门外有两个妖怪打上来了。”孙悟空正喝着果酒，听着门外有人杀了上来，心中暗存：我刚离开天庭，便有人来找事，多半是天庭的人。如此想着，孙悟空便放下手中的酒杯，起身前去会会这二人。而上山之人，便是刚从天庭大狱里被关了数十天的哮天犬——黄袍怪二妖。走在花果山这一带，只觉得花果香气扑鼻，绿荫碧空，泉水清澈见底，更无一丝杂质，隐约可见有鱼儿在水中畅游。黄袍怪不由说道：“天庭喊我等来此降妖除魔，将功补过，灭了此处的魔头。可这地方妖气稀薄，不像是居住有大魔头，反倒是个神仙居所。天庭莫非是来这一出借刀杀人，让你我去灭了玉帝老儿看不惯的某位神仙，然后嫁祸给我等？”哮天犬一旁哼道：“管他作甚，都该杀，该杀！可惜这地方只有貌相丑陋的猴子，连个美人都没有。”如何收人宠？可惜黄袍怪嘴角抽了抽，心道：“你这货除了收人宠，就没别的想法了吗？”再说了，你一只狗都打算收人宠，收猴宠好像也没什么太大的区别吧？猴子和人在狗的眼里不都一样吗？二妖行至不远，就来到水帘仙洞。这地方另有天地，两边流水潺潺，生有翠绿修竹，入目皆是桃树，一半半桃花落入水中，沉浮不定，颇具仙家韵味。我们不会中了埋伏吧？方才还能看到一两只猴儿，怎么来到这腹地，却一只猴子都见不到？黄袍怪看着这满山的桃树、梨树，各种奇珍异果，各种鲜花斗艳，还有一条瀑布垂落，疑是银河落九天，彩虹映日，水雾蒙蒙，顿时一阵腹诽。按理来说，
，这种地方是那些猴子最喜欢玩水之地，现在缺一个猴子都见不到。”哮天犬龇牙道：“准是被我等气息所摄，不敢出来了。要不我们打上去。”话音未落，只见上方瀑布水流截断，露出水帘洞来，有崩八二将军在前，招呼二妖道：“我们大王之二位要来，特让我等在此等候。”咦？此地的主人倒是喜欢故弄玄虚，哮天犬压低声道：“不过我们也不怕，他就是个山野神仙，但咱们可不是什么山野的妖怪，不用怕他。何况我们神通也不弱，就算进了圈套，也能不费吹灰之力的杀出来。黄袍怪不置可否，他只知道，若对方是道行高深的神仙，便深明天地治理，运算结束，趋吉避凶十分准确，根本不需要加以算计。若对方实力弱小，可没这么大度把他们放进来。显然这里的主人对自己的实力极为信心，才会选择请他们入内。不过黄袍怪和哮天犬想的一样。”他们在太虚天修过道，实力早已今非昔比，被天庭抓到也是一时的失手，并非常态。何况这花果山的主人实力再强，还能比天庭诸神厉害，自然用不着太过担心。便大大方方跨入了水帘洞，来到了洞内。这洞中有各种猴鼠，猿猴、狒狒、猩猩、金丝猴、峨眉藏球猴等等。他们在水帘洞中嬉戏，见到两只妖怪闯入，只是好奇的看过来，但并未阻拦。没走多远，只见前方有几张石桌、石椅、石凳，上方的石座上端坐着一位猴王，穿着普通的道人衣服。腰间系着金丝线，正在静静看着一本书。见了这猴王，黄袍怪不由暗道：这妖兄好生自在。而哮天犬则撇撇嘴，觉得这猴王真会装逼，二郎神杨戬都没他会装。好好一只猴子，看什么丹书？二妖一开始都以为孙悟空看的书是古代方式用以咒邪镇鬼的朱文符书，毕竟对方穿着一袭道人的模样，很容易这么误会。可他们目光落在书上，看着上面的几个大字，顿时都愕然了。弹指遮天，你这书从何而来？他们两个顿时瞪大了双眼。异口同声地说道：“这本书，他们曾在太虚天见到过，只不过他们后来因为杨戬一事，他们都没机会去翻阅此书。但没想到，这本书竟然落在了眼前的猴王手中。”哮天犬一咬牙，直接化作一道黑色闪电，要从孙悟空手中把书给抢过来。谁知他刚刚飞出，孙悟空抬手遥遥一指，口中喊道：“定！”只见哮天犬宛如被冰封了一般，通体妖气消散，整只狗完全动弹不得了。这一幕看得黄袍怪无比骇然。地煞七十二变的定身术，别看用起来极为简单。就是以自身法力压制对方的神通，这种神通甚至比诗云不语的神通都要容易得多。可从境界间，几乎不会有人用定身术。人间兵法常道，十则为之，五则攻之，倍则分之，也就是自身拥有十倍的兵力才能包围对方。定身术也是同理，相当于用自身法力困住敌人，而其条件比凡间更为苛刻。所以施展此术的前提是自身的法力远超对方百倍以上。眼前的这位猴王，修为分明只有金仙巅峰，怎么会超过哮天犬，足足百倍？原来你们两个也认得这书。孙悟空本来只是打算一边看书，一边等这两只妖怪自己过来，却不曾想他们竟认得这书。能有幸见师傅的书，看来这两只妖怪和太虚天有些缘分，不是敌人。二位道友太过性急，且过来，我有时间与尔等细细分说。孙悟空笑着，先是解了哮天犬身上的定身术，再请二位进来。只见天上显露一道红桥，凌空飞架。哮天犬和黄袍怪这才注意到，他们之间不知道用了什么手段隔断天机，方才所见的一切都并非真实，这让他们心中更为骇然。直到这猴王的手段齐天，十分诡异。踏过红桥，才是猴王的居所，有着玉石铺地，四下摆放几张石桌石椅，自然石质之物较多，并非寻常仙人洞府那样极尽华美。周围更无他物，清清冷冷，只有几个石蒲团，桌上放有一些花果、几本书，如此而已。当面见到眼前的仙猴，哮天犬和黄袍怪都不约而同有了奇怪的感觉，只觉得眼前的猴子咋一看只有金仙巅峰的修为，但似乎距离大罗金仙都只有一步之遥。其身上气息之玄奇，是任何神仙身上都感受不到的。见到他们前来，孙悟空才悠悠放下书，不紧不慢地询问起来：“二位，跟我说说看，你们是如何得知此书的？”就在孙悟空请黄袍怪和哮天犬进入水帘洞后，天庭这边顿时焦急了起来。奇怪，回木狼和哮天犬进了花果山后，怎么没有任何消息？李靖大声说道：“他叫来千里眼和顺风耳，命二人不断用神通查探着下方，更是让鱼肚将搬出他的照妖镜，不断往花果山的方向扫射，试图感应到几只妖怪大战的波动。”然而，过去了几个时辰，花果山也没有任何战斗的波动传来。木吒上前，低声附耳道：“父王，这猴头口舌厉害，恐怕哮天犬和黄袍怪二妖下去，他们不战一合，就被这猴头哄骗了去。此前聚灵神便是因为与这猴头有了接触，现在天天喊着朝九晚五、同工同酬之类的话，身世一过便拍屁股走人了，拦都拦不住。孩儿担心哮天犬他们听信了猴子的说辞，被其蛊惑，还望父王早点决断。”李天王瞳孔放大，心中信了大半。看这些日子聚灵神的表现，就知道了。每天四时才跑来看守南天门，有时一到便急冲冲走人。要不是这些日子他修为涨了不少，有用得上的时候，李靖早就把他打入大牢去了。此前这猴头也在朝堂上怒对他，可见其嘴皮子着实厉害，不可小觑。万一把哮天犬和奎木狼说动，让他们成为花果山的打手，
，那么接下来可就难办了。准备抓妖，李靖不再等待，立即点齐三军，命药叉和鱼肚二将为先锋，浩浩荡荡杀向花果山。先是在花果山四面八方外边安营扎寨，布下天罗地网，漫天的天兵天将，黑压压一片，直扑花果山而去。如此阵仗，便是大罗金仙也休想遁逃。药叉将、鱼肚将、密尔等为先锋，前去花果山抓拿妖猴，布置妥当后，李靖一声令下。要叉和鱼肚二将便率先领一队天兵天将杀向花果山。与此同时，水帘洞中，孙悟空听完哮天犬和黄袍怪的叙述，眼神明灭不定。原来二三十年之前发生的事情，比他想象的还要严重不少。天庭这边为了镇压杨戬劈山引发的妖患，动用了大批精锐力量，这才将三界的众多魔头生生封镇，导致天庭大狱中多了无数的新面孔。而这件事虽然被天庭以强力的手腕镇压下去，但其影响却没有随着时间推移而消去。如今每隔一段时间，下界都会爆发一场大乱，以至于真武和勾陈两位大帝需要常驻于人界和地仙界，以免动乱再生。所以现在的天庭对于下界的妖乱几乎不会容忍，只要敢造反的，都会用最强力的手段将下界的妖魔屠戮个干干净净。以前或许会动用怀柔的手段，但现在则不一样，每每出现妖祸，必会爆发一场惊天的战争。好一个天庭！孙悟空不由惊叹，即便三界爆发如此多的妖祸，天庭也能镇压干净，可见天庭的底蕴究竟深厚到了何种程度。此前他去过地仙界，就知道地仙界的广袤。激进人间界，天庭镇压人界的同时，还能抽空关注地仙界，而且仅仅派出了两位大帝。由此可知，天庭镇压两界其实尚有余力。可惜当时地下的妖祸茫茫多不可计数，但是天上的妖怪却未造反，否则天庭危矣。黄袍怪叹了口气，他的妻子被送往轮回，受尽六道之苦，他早就对天庭恨之入骨，造反之心不死，所以才这般叹息道：“哦，此话怎讲？”孙悟空转头看向黄袍怪。不免问道：“不等黄袍怪回答，哮天犬争着道：‘哎，不用提那帮妖怪，他们都是妖界之耻。古妖庭沦陷，这些妖圣和大妖便心死了，只在九天之上守着，那也不去。他们只尊妖皇，谁管下界妖怪的死活？别想了，盼他们出手，不如盼自己。’听着哮天犬抱怨的话，孙悟空这才醒悟，知道说的是那些妖怪了。他在天庭的封号是齐天大圣，这名头他也打听清楚了。这大圣的名头，乃是古妖庭的说法，相当于如今天庭的大帝。”而现在的天庭还有诸多上古大妖，只不过他们守在天上早已破碎的太皇宫附近，哪也不去，谁也调动他们不得。便是天庭都拿他们没办法，只得由着他们。心中如此思忖着，孙悟空又道：“既然如此，我师弟雄霸又去了哪里？别的人孙悟空还不太在意，那杨戬劈山救母确实孝顺，勇气可嘉。上古妖圣留守太皇宫也确实忠诚，但和他没什么关系。他唯一关心的就是自己那卷入其中的师弟。”听说这憨货。为了护送二郎神劈山，最为卖力，亲自护送二郎神，连续劈了五座大山，这才被天庭的人盯上，最终被天庭各方神仙一路追杀。黄袍怪沉吟了片刻，摇头道：“这不好说。听天庭的御神说，这头棕熊怪被真武大帝亲自点名，早已落了灰灰，生死道消。不过我觉得不太信，毕竟当时北境也乱成一片，真武大帝未必有时间亲自来抓妖。雄霸老哥应该还是有走脱的机会。”哮天犬哼道：“雄霸这货肉身刚猛，中了广目天王一剑，都没被受重创，只是后续我等走脱，再难两顾。”本皇被上升星君拦住，厮杀一阵，方才落败。黄袍怪也微微点头。到了六司七元这种级别，一般的太乙金仙都要落败，何况是他们？天庭为了早早镇压那场妖祸，出动的强者无数。如果这还镇压不了，天庭也没有存在的必要了。哎，孙悟空微微一叹，就眼下的情况，想找到师弟的踪迹还是太难了。只是他不知道，距离花果山极远的北距泸州北部北海之上，在一块巨大的冰层上方，棕熊怪、黑熊精和金翅大鹏雕三妖。围坐在一个方圆一丈的火炉前，正在探讨着北地盛产的妖兽。这头妖兽乃是一头恶蛟，通体漆黑，但肉质肥美，深受北地人民的喜爱。棕熊怪撕下一块焦肉，忍不住叹道：“那真武大帝推不当人了，俺们被他一路追杀，逃到北距泸州最北的冰川，他还不放过，非得逼得咱们跳海，差点死在他手里。”金翅大鹏雕也郁闷道：“没办法，真武大帝素来杀伐果断，能从他手里逃出升天，已经值得庆幸。”黑熊金岛没什么念想。如今他有这两位强者指点，修为突破金仙，所以并不着急，只是问道：“这北海茫茫无际，且气候严峻，不可久留，不知下一步如何打算？”金翅大鹏雕吞下焦肉，又喝了口热酒，直呼过瘾，才道：“现在也急不来，等何时有什么厉害的妖怪打上南天门的时候，逼得真武大帝出手，才敢有下一步的打算。”眼下嘛，凑合着过喽。报大王，或是或是来了。就在孙悟空和哮天犬、黄袍怪二妖诉说着上次妖祸之事的细节时，门外有看守的猴将慌慌张张闯了进来。大声说道：“哮天犬和黄袍怪二妖同时皱眉，立即就反应过来，发生了什么？天庭来人了！大大圣，我们两个今日来此，是被天庭撺掇而来，欲让我们打生打死，试探你的神通。”
，恐怕见我们许久没有出来，投靠了你，他们便纵兵马来了。作为以前的星宿之一，回木狼深知天庭的做派，先是拉拢，拉拢不成便已是来压。反正你只有被迫做狗和体面做狗两条路可选。这次天庭杀来花果山，势头汹汹，不是那么简单。孙悟空正有些犹豫，只听到外界有一只白狮精大步冲了进来，一进水帘洞就朝前跪拜。这头白狮精乃是花果山七十二洞妖王之一，是最早臣服于花果山的，且有着真仙境的实力。被孙悟空封为了七十二洞妖王的头目，管理其余妖王。只见这头白狮精那头便拜，口中大声道：“大王啊，天庭的神州来了，我等七十二洞妖王苦战不敌，死伤无数，还请大王出手，否则我等将被屠戮个一干二净。”什么？孙悟空捏紧了拳头。这七十二洞妖王虽非他的猴子猴孙，但都臣服于花果山，乃是他齐天大圣的子民。这些天庭的神仙不分青红皂白，下界就要杀妖怪，实在是可恶至极。看来天庭封他做什么齐天大圣？不过是个虚职，根本屁用没有。杀他的人，甚至都不过问于他。哮天犬和黄袍怪见到无比愤怒的孙悟空，都一言不发。这齐天大圣恐怕不知道，天上的妖怪才有统战价值，地上的妖怪一文不值。天庭这些年屠杀底下的妖怪，何曾问过他人？下界在天界人眼里，就和厕所没什么两样。屠杀里面的一只蛆，需要谁的同意吗？孙悟空眼中有真火触动，深吸一口气道：“你们所有人，随我出征。”天庭的神州大剑在众天兵的操纵之下。驶向花果山深处，天宫代表了三界的极致，因此天庭拥有无数巧夺天宫之物，包括这种巨型的神州大剑，此为完美的炼器造物。剑身由手阳之瞳铸就，刚猛无仇，凡剑的任何材料都难以击碎这剑身。因为手阳之瞳并非凡物，乃是手阳山特有的材料，蕴含着浓烈的至阳气息，为洪荒之中珍贵至极的炼器原料。手阳山是太上老君道场所在之地，老君炼制定海神针，用的也是手阳之瞳。相传手阳之瞳当中还会出现极其罕见的手阳瞳母，比手阳之瞳都要珍惜万倍。一块小山那么大的手阳瞳母，其价值甚至不输先天灵宝。当然了，这些巨剑所用的材料也只是手阳之瞳，并非瞳母。但尽管如此，下界也不可能出现能击穿这巨剑的材料。因此，以手阳之瞳打造的巨剑，可平推任何妖窟，进军地上一切妖境，如入无人之地。除非有妖王化作本体，否则休想伤到巨剑上的天兵天将。这种神州大剑造价非凡。一艘价值堪比圣人炼制的后天至宝，是荡魔除妖之重宝，离庭扫穴之神器。下方花果山树影重重，仅仅恢复降雨过去二十年，这里又恢复了往日的茂盛和生机，以至于战舰四周都需要安排大量的天兵观察着下方，以防被妖怪突袭。动用神州大剑，多少带点私人恩怨了。哪吒坐在一艘大剑的剑尾，一边用魂天绫缠紧乾坤圈抛着玩，一边望着绿荫幽深的山林，笑着道：“估计李靖自上次被齐天大圣怒对，说他代行天意，李靖自个儿也有些心虚。”所以这次征伐花果山，不惜出动坚船利炮，势必要轰开花果山的大门。一路上跳出来阻拦的妖怪，要么直接被大剑碾压成肉泥，要么被剑上的大炮一轰，当场化成渣渣，死的灰烬都没有留下。如此大动干戈，基本就是奔着惹怒孙悟空去的。不过对哪吒而言都无所谓，他就是来看戏的。闹大吧，闹大吧，闹翻天才好玩呢。他随手抛出乾坤圈，将底下惊奇的飞鸟打得完，一时间无数的鸟被打成肉馅。此时。大剑之上冒出了数道红光，紧接着剑炮口幽深处逐渐变得无比炽热，温度近乎达到一个小太阳般。轰，轰，轰！数道灼热的红光轰出，下方林中无数的生机湮灭，堪称无差别屠杀。遍野的尸骸，其中大多都是狮子、老虎、豹子之类的妖兽，却是没看到几只猴子。毕竟花果山几乎所有的猴子都集中在水帘洞附近，外围很少有猴子出没，都被其他种类的妖怪占据了。所以几炮轰过去。管你化形未化形，开启灵智或灵智未开，都化作灰灰。即便被擦个边，也非死即残，最终被天兵天将收为补刀。药叉将和鱼肚将看着下方被屠戮的妖怪，不由笑着对李天王道：“天王，花果山妖众和天君比起来，不堪一击。这些妖魔灵智不高，也并未化形，实力有限，甚至连个宝物都没有。碰上咱们，只有被屠杀的份。动用法器，并不是有个好肉身就行，还得有不错的神魂。也就是说，未开启灵智的妖怪，空有一身蛮力。”实际上完全无法操控宝物，用不了宝物，在坚船利炮之下，只有被屠杀的份。这就是天庭与下界妖魔的差距。上次杨戬劈山救母，无数妖魔蠢蠢欲动，最终天庭祭出了八十一艘神州大剑，轻易便平定了下界群魔，仅仅付出了两艘大剑为代价。而那两艘大剑还是操作失误，两剑对撞才报废的。神州大剑完全是按照后天至宝的质量打造，除非是同级别或是极品后天灵宝，否则难以伤及分毫。现在的三剑。哪里还找得到这种级别的宝物？至于妖怪化作本体来撞，也不用担心。感化本体，给他两道降魔炮，哪怕是金仙大妖都会尝到苦头。李天王双手托着下巴，眼神锋利。孙猴子老巢在何处？回禀元帅，就在前方六千里处。
，那道瀑布口就是了。顺风耳和千里眼开口汇报军情，他们手里拿着照妖镜，不断往下方照射。这照妖镜有除妖和锁定的功能，只要被照妖镜光芒照射的妖怪没有修成仙躯，几乎会顷刻间被照死，化作一道黑烟飘散。不出片刻，已经有十几道黑烟生出，从林中飘出。同时，这照妖镜所照射的温度极高，所照之处统统化作火海。六千里，大剑行驶不快，就是要荡平花果山群妖。花果山。无数妖怪和走兽奔走，没有灵智的四下而逃，有灵智的都望风逃到水帘洞。大王啊，天庭的神仙不为人子，杀我黑豹一族无数，还望大王替我等讨回公道啊！大王，俺金牛一族死伤惨重，与天庭部下交锋，四千人全部战死，最后仅剩下俺一个，众多洞天的妖王，全在水帘洞前哭诉。七十二洞妖王大多连仙体都未铸成，实力有限，跟天庭的神仙交战，几乎是螳臂当车，没有不覆灭的。他们逃到水帘洞，知道这里是花果山仅存的净土。如果这里都被荡平了，那么整个花果山就都完了。孙悟空看着上方逼近到四千里开外的大剑，手一抬，丢出上千的兵器，都是他进来炼制的，大多都是仙器，也有后天灵宝。现在这种情况，也没必要抠抠搜搜，成败在此一举。你们自己随便拿，什么趁手用什么宝贝。跟这些妖王说完，孙悟空便没有继续跟他们安排详细的战术，毕竟是妖怪嘛。你跟他们讲战术，讨论兵法，其实还不如他们一拥而上。再者，这些妖王水平极其有限。阻挡天庭大军，断然不可靠这些妖怪，还是得看自己。孙悟空又叫来四剑将，让他们把武器分发下去。然后他对哮天犬和黄袍怪道：“你们两个还是颇有实力的，但你们正面和天庭大军对抗，也定会化作灰灰，所以正面交给我，你们不用去管。你们带着四剑将杀去后方，给我截断天庭众神的后路，倒不用全拦下，随便杀他一阵便是。花果山的兵力跟天庭比不了，即便有哮天犬和黄袍怪的加入，也很难跟天兵天将抗衡。”所以不能逼得太急。哮天犬和黄袍怪顿时精神抖擞。如果说是棕熊怪叫他们去跟天庭抗衡，他们果断跑路。毕竟这货连四大天王都打不过。当年棕熊怪被四大天王撵着跑，要多狼狈有多狼狈。但眼前的孙悟空实力可以说远超棕熊怪，神通更是深不可测。对抗天庭还是几分希望的，应该不至于被打得落花流水，遂领兵去了。孙悟空等他们一走，再看看上空，巨剑横空，只剩下不到两千里。这巨剑威压极其恐怖，若是寻常的妖王。恐怕早就跪地沉浮，高声呼喊天神莅临，立即便把自己上半辈子的罪事都抖落了出来，完全不打自招。好在孙悟空见过更可怕的灵压，在太虚天和方寸山都曾见过，所以并没有被吓到。他立即俯身上天，与巨剑肩并肩面对面，正要说话，只见两道巨炮轰出，威力骇然。孙悟空冷哼一声，金箍棒一招，将两道炮弹打飞。李天王高高在上，独坐剑台，由手下的药叉将放话：“孙悟空，你在天庭蛮横无理，顶撞李天王，陛下多为怪罪。”还加封你齐天大圣之高职，你却二话不说擅自离开天宫，还包庇天庭的重犯，简直罪该万死。现在天君打来，你还有什么话好说？不仅如此，剑台上的照妖镜还横空照来，将孙悟空的面门照得亮堂堂，分明是有意羞辱这猴子。孙悟空道：“你既然知道我是齐天大圣，地位崇高，你个鼠目寸光的小官，安敢质问你爷爷？且叫你家主子亲自来跟我说话。”说罢，抬起金箍棒，一棒子隔空打去，当即打飞了要插将、鱼肚将。还将照妖镜直接打得稀碎，化作一地的渣子。我的照妖镜啊，李靖顿时坐不住了。他这照妖镜能够照出任何妖魔的变化，哪怕是擅长七十二变、精通变化之道的妖怪，都会显出原形来。而且被这照妖镜锁定的魔头，任你逃到天涯海角都没有用，是货真价实的后天至宝。结果后天至宝一有差距，一下子被孙悟空手里的棒子打了个稀碎。他当即拍案而起，命哪吒道：“哪吒，你快快出师，灭了这孽畜！”说着，又横了一眼哪吒，喝道。还不速去！哪吒不耐烦，提了乾坤圈、混天绫、整顿甲胄，跳出大剑，与孙悟空遥遥对峙。他懒懒开口，大声说道：“孙悟空，你包庇妖怪，将哮天犬和黄袍怪二妖藏在何处？只要将他们交出来，便不会为难你。毕竟自己还是天庭的人，多少要表明一下立场，不然被天庭那帮老迂腐弹劾了，自己也不好受。”孙悟空看了这三太子一眼，先是一愣，只感觉这哪吒对他的敌意少之又少，心到这天庭前来征伐花果山的大将，并非全是来厮杀的。或许就是来完成工作的罢了，并非对他怀有仇恨，对这人下手可以轻一点。吭，却只见得哪吒大喝一声，当即变作三头六臂，手持六般武器，分别是斩妖剑、缚妖锁、乾坤圈、混天绫、金砖、九龙离火罩，整整六件武器扑面打来。他斩妖剑大放光华，冲天而起，悬在了头顶之上，垂落惊人的剑气，一剑斩出。同时，其手里的金砖也弥漫开神秘而恐怖的气息，不染纤尘。金色的光芒闪动，化作千丈高的巨砖，一板砖拍下。大神通者随手一招，虽无百般异象，却惊天动地。
哪吒确实对孙悟空没有半点杀意，但是以他的性格来说，如果孙悟空是个弱者，也不配站在他面前。因此一击之下，山河色变，金砖横空拍来，孙悟空只感觉到天上竟是金灿灿一片，比大日的金芒都要灿烂数倍，仿佛一座黄金大山负压而来，威力不容小觑。他心中暗道：这三太子实力不弱，境界也比自己要高出不少，看来不打算过分放水。如果自己没展现出应有的水平，对方该怎么收拾便怎么收拾，不会留手。不过这也正合他的心意。若是三太子不打算动真格，反倒让孙悟空有些不好使力气。抬手一翻，将手中的金箍棒祭出，顿时化作定海神针，有千人合抱之宽，顶天立地，处在花果山之上。金砖拍在定海神针顶部，如拍灰尘般，仅仅只是让金箍棒震动了几下。哪吒道：“孙悟空，你只有一件兵器，而本太子有六件法宝，三头六臂，看你如何招架。”说着，斩妖剑、缚妖锁、乾坤圈、混天绫、九龙离火罩这五件法宝。分别被祭出，一件件在空中划出刁钻的轨迹，朝孙悟空砸来。孙悟空低喝一声，神魔不灭粒子化作铠甲，永永奔腾，一瞬间遍布全身，将他遮蔽得严严实实，一股厚重的血气弥漫其上。他猛然一抬手，刹那间，血气化作罡风，在林中咆哮呼嚎。只见一根根大树被连根拔起，便是山石山峰，也咔嚓而断。一道道血气化作的飓风沉浮，形成一个恐怖的暴风眼，将任何事物都搅碎，以肉身搅动飓风。这得需要多大的力量？如此一幕，饶是哪吒也看愣了片刻，只感觉自己的数件宝物都有些脱离自身掌控的感觉。这风好生厉害，纯粹是妖力所为，乃是妖风呼啸，便是连大剑都开始晃动。三太子，你快收拾了他！大剑之上的天兵天将被这股大风一卷，旗帜鼓荡，人也站不稳了，都扶着剑船，对哪吒喊道：“希望三太子赶紧降服了这妖猴！”猛然之间，大风内有一道火焰燃起，迅速朝孙悟空扑来。这火焰乃是九龙离火罩中微烧的真火，其火能融化万物。稍不注意，便是太乙金仙也会被其焚烧一空。孙悟空自然察觉到火浪席卷而来，不过他默念圣人经，周身有华光氤氲，散发着无量金光，无论多么猛烈的真火，遇到他体外的金光都瞬间平息。紧接着，哪吒又祭出火尖枪，隔空挑刺而来，一击轰出，再度被孙悟空挡下。双方纯粹是法力上的比拼，看似只有短短几招，实际上明暗间的碰撞早已不下上百回合，暗暗较劲，都各自摸清楚了对方的神通。可双方的斗法。在旁人眼中却看不出什么玄奇，以为只是一来一回，平淡无奇，我行我上。实际上，在场的绝大多数人，若是入了战场，只怕一回合就要仙体湮灭，灵魂归寂。周围不断有山峰被搅断，声浪滔天，双方交战，真可谓相逢真对手，正遇本源流，激斗了上百回合，不分胜负。就在孙悟空和哪吒在战斗之时，哮天犬和黄袍怪已经摸到了天庭大剑的后方，动手！见所有人的注意力都被前方的战斗吸引了过去。他们二妖带着四剑将和众多猴子猴孙携兵器冲了上去，一声怒喝下，众妖对着战舰上的天兵天将发起了攻势。在他们身后是个冻妖王，他们化作了黑色的浪潮，一齐涌上前。什么声音？战舰上有天兵正看着前方，突然感觉到身后传来了莫名的声音，转过头来便看到成千上万的妖怪驾着黑云朝他们冲了过来，气势极其骇人。敌袭！有敌袭！他声嘶力竭地吼了起来，但很快就被众多冲上前来的妖怪抹了脖子。黑压压的一大片妖怪杀向了大剑之上，也很快引起了剑上神仙的注意。敌袭！列阵！快列阵！妖怪从后方杀上来了，快布阵！缚妖锁！快去拿缚妖锁来！大剑之上很快便乱作一团，妖怪和天兵天将涌作一团，互相厮杀，顷刻间倒下了成片成片的尸体。有神仙，也有妖怪。天庭的兵将训练有素，且实力皆是真仙境，最次也是河道境界，手里有兵戈，身上披着战甲，跟妖怪这边完全不是一个级别。他们经过了短暂的骚乱后，便很快立住了阵脚，并且迅速组织起反击的阵势，将一只只妖怪从剑上天上挑落下去。一时间，大剑之上不断有妖怪的身体坠落，死伤惨重。同时，天庭搬出缚妖网、捆妖锁、斩妖剑等等神器，甲板上还有天兵天将正在校对着数十架巨大的弓弩，对准了这边毫无防范的妖怪部队。这样下去可不好。孙悟空一边抵住哪吒的攻势，一边分神去查看。他瞬间看出，天庭的部队远超花果山的妖兵，可以说。花果山的妖怪几乎就是一群乌合之众，没有任何的配合。一旦被天庭反应过来，那么接下来妖怪的死伤会越发惨痛。顿时，他将八亿四千万颗神魔不灭粒子全部放出，把原本用作防御的粒子尽数化作进攻之势，以它为中心向外尽数散去。顷刻间，整个花果山都陷入了无边的血金色粒子当中，便是天庭的各个大剑都被笼罩于其中。这是什么东西？看不清了，什么也看不见了。好机会，杀杀呀、啊！不管了，杀！天庭这边瞬间被血金色的雾气所笼罩，视线不过三尺，连自己人都看不见了。
，管你再好的调动指挥和配合，在视线受阻之下都是无用。至于妖怪这边，本就是乌合之众，各自为战，这样最好。所以雾气一起，他们立即杀了上去，和天兵天将进行着最为疯狂的大混战。此物怎么看起来如冥河老祖的血神子？李靖只觉得漫天都被血气所笼罩，大剑内部也是血金色大雾重重，视线被隔绝，看不清战况。相传幽冥血海的冥河老祖。自我感悟神通，领悟了血神经，并在血海中孕育了八亿四千万颗血神子，为无上道术，等闲难练。便是冥河老祖亲自缔造的阿修罗族，也没有人能练成这血神子。可以说，这门神通乃是冥河老祖的独家秘术。没想到，这花果山的孙悟空竟然也有类似的神通，实在是诡异莫测。战舰上的天兵天将正要拿剑来砍这神魔不灭粒子，都被李天王呵斥住，不要用剑斩杀。这粒子类似于血神子，能一生二，二生四，极其难缠。快放开护剑大阵！是，顿时天兵天将摆出阵旗，一道青蒙蒙的光线照射，便将整个大剑罩住。大剑周围百里的神魔不灭粒子都被驱散，但是在外边，漫天血金色的神魔不灭粒子飞舞，密密麻麻，只能听到前方还在交锋，根本看不到两人的身影。而且除了主剑之外，其他几艘巨舰上厮杀声震天，因为无人调度，根本没办法开启阵法。真是好大的手笔！这孙悟空凝练了类似于血神子的神通，竟然全都放了出来，将整个花果山都笼罩。而且这粒子尚且有攻击性，若是神州大剑没有庇护效果，剑船上的神仙都要休矣。李靖望着血云笼罩处，忍不住说道：“其他战舰上，妖怪和神仙正在厮杀，乱作一团。若非孙悟空召唤出这封闭六世的烟雾，妖怪一方早就落败了。”同时，他觉得古怪，佛门闲的没事，教孙悟空这等怪异的神通，已经严重超出了天庭的想象。千里眼和顺风耳二人在舰船上，完全是睁眼瞎，一身的本事用不出一成，慌忙上前报告：“天王，这猴子的神通屏蔽了一切。”便是我等都六十俱消，若三太子不敌，只怕我们也难以支援啊。其余战舰的状况也完全没法探查，如此怎好？李天王坐在首座，手指轻敲着，陷入了沉吟之中。突然间，他似乎想起了什么，缓缓开口道：“你们可知东海这附近，雨帝曾在此处封印了一只什么怪物？”千里眼顺风耳闻言，一愕，惊讶道：“天王，你说的可是当年致使九州水患的那只大乌？”“正是。”李天王微微点头，说道：“这孙悟空神通厉害，法力也不弱。”正好将那大乌唤出，让他知道知道厉害。天王要将大乌放出来。此言一出，千里眼和顺风耳皆是瞳孔一震。无端把一头封印中的大乌放出来，恐怕要引起三界各方的注意。乌族的名声在三界实在是太臭了。这帮家伙就是一群没脑子的莽夫。当年洪荒破碎后，巫妖两族都元气大伤，但两族仍有相当多的强者活了下来。比如说妖庭的诸位妖圣，比如说祖巫共工。但是共工不想独活，也不打算让洪荒的生灵好好过日子。直接一头撞向不周山，把整个天柱都撞断了。此后的巫族一个个干的都是天怒人怨的破事，比如说大巫刑天，认为昊天不配执掌天地，与玉帝争锋，想要夺了天地守卫，污化天下。再比如大巫蚩尤，重练都天神煞大阵，想要聚集祖巫残魂，容纳己身，成为洪荒第十三尊祖巫，让巫族重新成为各族霸主。几乎每一尊大巫出世，干的都是这种丧心病狂的大事，包括东海被封印的大巫巫之奇，也是打算水淹九州。让整个大地都浸泡在洪水之中，将人类和妖怪全灭了，使得洪荒大地重新变成巫族的天下。在他们脑中，没有妥协两个字，要么你死，要么我亡，没有第三种选择。故此，三界可容得下妖族，却容不下大巫。可是天王，那巫之旗乃是九州水患的主谋，若是把这巫之旗换来，只怕难以收场。千里眼和顺风耳听到李靖的话，心里又有些怕了。放大巫出来，这可不是一件小事啊。然而李靖却道：“无妨，这巫之旗既然能封印他一次。”便可以封印他第二次，而且这巫之旗实力已经远不如前，把他放出，定能镇压这妖猴。巫族都是没脑子的家伙，当年封印巫之旗之人，使的正是那定海神针，所以巫之旗必然会记住这件宝物的模样。如今定海神针在孙悟空手里，因此巫之旗一旦被放出，便会立即盯着孙悟空厮杀。既然这猴头的神通古怪，不妨将巫之旗放出，让孙悟空尝尝真正上古大巫的厉害。传令下去，揭开东海封印。随着李靖一声令下，东海的封印被揭开。此前定海神针已经被孙悟空拿走，这也是其中一道封印。没有了定海神针，要揭开封印并不是什么难事。刹那间，两道黑光冲天起，恐怖的气息从东海海底扩散。一只托天巨猿，足足有几万丈之高，都抵得上别人法天象地的高度。他的脚踏东海，有顶天立地的威势，拿日月，掰千山，气势骇然。哪吒祭出乾坤圈，正与孙悟空斗个兴起，只感觉花果山不远处的东海卷起了滔天骇浪，如同打了个大霹雳一般，有地动山摇之感。什么情况？他口中呼声顿起，只感觉有大恐怖出世，威势滔天。孙悟空在不远处，眼神有金光闪过，看得分明，那是一个通天彻地的怪物，光一个身躯便有法天象地那么大
，真是一个超大号的巨人，便是棕熊怪化作法香，在对方面前也不过孩童般大小。如此怪物，仿佛拥有着永恒的生命，拥有超脱三界的无边怪力。更可怕的是，那怪物似乎意有所动，朝着花果山的方向前进，一步踏出就引发地震。若是上了岸，花果山十周之阻脉，怕是也不够他糟蹋的。几乎没有多想，孙悟空撇下哪吒，纵身飞去，要挡住这大屋前进的脚步。见状，哪吒收了诸多宝物，叹道：“李靖对这猴王怨气不小，竟然召唤大巫，想要一鼓作气，连腰带花果山一并铲除了。”这般感慨着，他将法宝收回，不再与孙悟空战斗，而是看向东海的方向。一场巫妖大战就要降临。远处，东海之滨，战斗越来越激烈，有上亿吨海水被卷起，成了大片大片晶莹的水幕，不断在海边卷起又坠落，拍起大量巨浪。巫之奇，上古有言，称其形若猿猴，金木雪牙，清丽疏忽。也就是说，这乌之奇同样是一只巨型的猿猴，它手持一口黑色的铁棒，不知用的何种材料，其中有远古的气息传出，似乎源自巫妖梁结石。其挥动着手里的漆黑铁棒，瞬间将海上的空间搅得混乱，光线为之扭曲，激起的水幕被其大棒劈成无数，简直有开天盛世。见到如此惊骇的一幕，孙悟空脸色微变，神魔不灭粒子召回了大半，再加上接字密十倍增幅，身体一怔，咔嚓作响，周身无数天火盘旋，转瞬间化作魔神不灭真身。变得和乌之奇一般来高，手握的金箍棒也化作万丈大棒，直取乌之奇的头颅。乌之奇见孙悟空一棒子打来，浑然不惧，一棒子荡开金箍棒，反手一棒砸向孙悟空。他手中重于千山的大棒运起来，虎虎生风，丝毫不显重量。但其破空而来的威势却是实打实的。这一棒子打来，砰的一声爆响，打得孙悟空手里的金箍棒上火光四溅，并且打在握着金箍棒的手掌上。孙悟空只感到一阵剧力传来，伴随着剧痛阵阵袭上。手掌上的神魔不灭粒子化作的铠甲被打爆，鲜血飘洒，滴落在大海上，氤氲起一层淡淡的血雾。他一眼看去，顿时惊讶不已。神魔不灭粒子化作的铠甲，坚硬程度堪比后天至宝。这大巫一击而来，竟然打得崩碎，可见大巫的力气简直恐怖到了极点。孙悟空不知这魔头的身份，如果知晓对方是巫族，了解当年巫族超然的战绩，万万不会以手架棒。只能说，不要以常理来揣测巫族的力量。当年的妖族几乎个个都是肉身强悍的主。但是跟巫族比拼肉身，都常常被打得鲜血淋漓，难以招架分毫。洪荒内外，能跟巫族比拼肉身的没有一个。哪怕你修炼巫族的祖巫真身，你也不可能有他们这般强悍的体魄。对方仅仅是肉身，便强悍如斯，便是斗战圣法也无用。毕竟你肉身没有他强，斗战圣法复制对方的打法，你用他的打法去攻击这魔头，也不过是以卵击石。千般神通，万般法门，都奈何不了这厮。孙悟空不由叹道：自己过早离开太虚天，没有学成师傅的所有神通。这才在这魔头身上吃了亏，斗战圣法斗不过，心法神通也对此料无用，天地法则同样撼动不了这硬疙瘩。孙悟空只有硬着头皮上前，祭出金箍棒猛攻。菩提老祖的树枝他不敢拿出来，这宝物虽是先天之物，可经不起敲打，要是被这魔头手里的棒子一削，恐怕也要化作两截。身化自在，孙悟空怒喝一声，当即从过去和未来都拉来一尊自己的本体，统统化作魔神不灭真身，围住魔头攻击。身化自在法所召唤的本体，分别是一个月前和一个月后的。如果召唤几十万年后的自己，谁能清楚几十万年以后你还是你呢？这身化自在法，神通无穷，奥妙亦无穷，常人难以掌握其所有的精髓。故此，孙悟空也慎之又慎，不敢召唤太远的本体。却不知，不用召唤几十万年之后，他召唤五百年后的自己，都已经不是如今的孙悟空了。过去的孙悟空手持如意金箍棒，朝那魔头打去，斗得山呼海啸，巨浪盖天。未来的孙悟空动用神魔阵，欲尽的生死幻灭雷法，此乃爆发之魔雷，可毁灭星河。一雷之间震破无数神灵，未来的孙悟空祭出生死幻灭雷法，化作亿万万颗天雷，在乌之奇周身炸响，又有无数颗在其体表炸响。同时，孙悟空凝聚冥神之矛，以接字密强化十倍，朝大乌的肩头刺去。乌之奇三面受击，无法防备，荡开过去孙悟空的金箍棒，却被冥神之矛击中，其数万丈高的肉身猛地扑倒在海水之中，涌起巨浪，引动大海啸，便是龙宫也为之震动。不过，东海龙王即便见到这一幕，也敢怒不敢言，暗暗忍气吞声。不敢多做一词，乌之奇自然没有那么容易死。孙悟空一道冥神之矛，便是太乙金仙都会受到重创，但是他却只是受了点皮毛伤。几个呼吸间，这大乌便从海中爬起，怒喝一声，大棒朝孙悟空砸来，有劈山断海之威。这一棒正中过去孙悟空的肩膀，刹那间肩甲被打个粉碎，身形也登时矮了一截。其他孙悟空见状，皆全力攻击，金箍棒瞬间最大化，重量达到一个极其恐怖的程度。孙悟空抱着这金箍棒，猛砸乌之奇。法术攻击对这大巫效果平平，最好的办法就是用法宝去砸。他手里最坚硬的宝物，自然是这根如意金箍棒了。身化自在法召唤的本体，只要时间相去不久，几乎如同一星。所以三尊孙悟空配合极佳，即便其中一个遭中
，愚者都不会停手。三尊孙悟空齐齐攻向乌之奇，攻势如同雨点般密集，打得对方只能架起黑色的大棒抵挡。神兵交锋，滚滚天雷动九天，恐怖的拼斗早就惊动了天庭众神，被玉帝知晓。玉帝高坐台上，召集众神商量此事。现在的战况如何了？伴随着这道宏伟至极的声音响彻凌霄殿，前方紫薇大帝、真武大帝，还有各方天神，其中地位高的依旧站立。只是拱手，地位低的则是跪拜。其中由太白金星出列，禀报情况。大天尊，李天王已经放出了大乌乌之旗。乌之旗见到孙悟空手中的金箍棒，正与他在东海缠斗起来了。玉帝闻言，微微点头。孙悟空不过金仙修为，他在那乌之旗手中支撑了几个回合，共计几招。太白金星直冒冷汗，但不敢狂语，只得答道：“回禀陛下，现在孙悟空与乌之旗还在东海战斗，打了三天三夜，不分胜负。”咕噜，台下众多神仙大口吞咽着口水。许多神仙直冒冷汗，一个个都不敢相信的望着太白金星，和大巫打了三天三夜，不分胜负，这怎么会？众神议论纷纷，脸色统统变了。谁都知道，孙悟空能和大巫大战三天三夜都分不出胜负，这意味着什么？意味着孙悟空的实力远远超过了他们的想象。不仅仅是天庭的各位神仙，站在一旁的观世音菩萨也沉吟了许久，看了看众神，欲言又止。高台上，玉帝道：“这孙悟空实力已经超出了原定的规划。”以金仙巅峰力扛大巫，竟然如此了得！在座的众人都能听出来，陛下这是在质问佛门，是谁把猴子调教的如此厉害？观世音抿了抿嘴，心中五味杂陈。他也没想到，祖师教出的猴子比预想中的还要厉害。现在还只是金仙境，等他太乙金仙了，岂不是要逆天？真武大帝摇了摇头，道：“孙悟空力抗大巫，但总归没有大巫的实力。如果继续拼斗下去，恐怕孙悟空要败在大巫的手里。”诸位还是想想，如何将乌之奇重新镇压？观世音合掌说道：“大帝无需担心。”此事交由佛门便可，贫僧一力担保，可轻松镇压乌之奇，还三界海燕和亲。如此甚好。真武大帝微微点头。谁都知道，孙悟空被教到如此程度，对天庭的破坏力更胜一筹。这个伤害自然得佛门来弥补。玉帝虽让文曲星撰写了文书，去请西方佛祖不提。且说孙悟空大战乌之奇，斗了三天三夜，打得整个东海之兵都不得安宁。李靖这边仍是受制于血雾，与哮天犬和黄袍怪率领的兵将厮杀。不过战斗的规模已经不大了。更多只是骚扰。哪吒驾云立在高空，纵览这巫妖间的大战，不由心神惊骇。跟大巫斗个旗鼓相当，普天之下能有几人？恐怕杨戬来了也未必能做到。这猴子此前与他争斗，根本没用出手段，否则自己早就落败了。光这类似一气化三清的大神通就极其厉害。这三个孙悟空实力相当，一个就难缠了，何况是三个？此刻孙悟空身上的道袍被打得破烂不堪，神色也有些疲倦，但双瞳依旧灼灼，浑身气势丝毫不减。依旧和乌之奇对拼，斗个天翻地覆。海上几乎每时每刻都有照一吨海水被激起，又重新拍灭。不久后，天边突然有一道佛光直直冲向花果山这边飞来，随后又是一阵佛音泛唱，亿万金光犹如天女散花，更有九龙同绕，花语缤纷。大圣，贫僧来助你，来的乃是手捏佛珠，笑容满面的弥勒佛。此番巫妖大战，刷新了天庭和佛门对孙悟空的认知。但孙悟空再厉害，也不可能真的抗衡上古大巫。当年这头大巫。可是雨帝加上应龙及诸多大能之力，才生生镇压孙悟空，能与之斗个三天三夜，十分不易。谈何将其斩杀？于是天庭招来佛老，镇压这头大巫。弥勒佛在高天之上，身躯不过八尺，但下方数万丈高的乌之奇与之一比，却仿佛极其渺小。力无量量劫，过十万亿佛土，如是等恒河沙数诸佛，善哉，善哉！弥勒佛缓缓念动这些话语，其身形背后显露数颗舍利，无量毫光绽放，照耀在乌之奇身上。仅仅瞬间，乌之奇便被一道道佛光普照，任凭如何挣扎也撼动不得。上方弥勒佛又笑，掌心佛国一显，将乌之奇收在掌心，随后便按下云头，落了下来。孙悟空见乌之奇被眼前的佛陀收入掌心，不由心中暗惊。他与这魔头斗了三天三夜，即便再斗个三年，恐怕也难分胜负。但眼前的佛陀却如此轻易收了对方，道力之强，恐怕只在师傅菩提之下。他收了过去和未来身，化作本体，朝着佛陀一拜。弥勒佛见了孙悟空，笑呵呵道：“大圣。”小僧有礼了。孙悟空点头。佛老手段高明，我再修百万年也不如已。哪里的话，贫僧观道友造化齐天，福缘无穷，成就大罗之身，并非难事。不过贫僧还得回灵山交差，就此别过了。弥勒佛呵呵笑了笑，便驾云离去了。孙悟空看着此人，心中有些动摇。若是他日自己与这种实力的人交手，几乎没有任何反抗的可能性。他要早日武器朝元，甚至突破大罗金仙，超脱一切，才有可能翻身。否则只会沦为他人的掌上玩物。乌之奇如此强大。最终还是被人拿捏。他若是不超越乌之奇，那么他可能连乌之奇都不如，终究逃不过他人的五指之下。就在此时，天庭的大剑缓缓驶来，横在孙悟空的头顶上方。
遮天蔽日，在花果山中形成了巨大的阴影。李靖立在箭头，向下方道：“孙悟空，限你十日十辰，交出天庭重犯，并立刻回天庭复职，否则天庭定当重新大兵压境，让你花果山地小妖少如何抵抗？”此话一出，孙悟空拳头不由捏紧。天庭已是七人，只要他没有佛老那般实力，永远也不要谈论大自在。说到底，这三界终归以实力为尊，否则一切都是空谈。如此想着，孙悟空掌心一翻，一本书出现在面前，赫然是师傅交给他的稳健神书。他不由心中一叹，缓缓道：“师傅，您的道，弟子可能难以修炼了。弟子这一生唯有斗战胜，弟子并无其他路可走，还望师傅恕罪。这稳健之道并不适合他，哪怕这是师傅的无上之道，但终归不是他的道。他需要选择自己的道，便是斗战和胜，这才是他需要走的路。”天庭大军走后，哮天犬和黄袍怪二妖才满面春风的带着一众妖兵回来。这一战，他们打杀了无数的天兵天将。虽说自己这边也死伤不少，但能达到近乎一比一的战损，这是下界妖怪很难做到的。不得二妖通报战果，孙悟空就先一步回了水帘洞。现在他唯一变强的手段，就只有师傅留下的书籍了。他要领悟一切，找到所有变强的方式，最终从眼前的困境当中突围。这些日子，孙悟空废寝忘食，翻阅从太虚天得来的书籍。他时间不多。一旦他重新回到天庭，那么又将是被各方眼线盯防，再难修炼神通。所以，他必须以最快的速度，哪怕是囫囵吞枣，也要将师傅留下的书参悟透。那弥勒佛给他的压力极大，对方抬手之间镇压乌之奇，这说明了什么？说明对方镇压自己也不费吹灰之力。弥勒佛施展的神通名为掌中佛国，一个手掌就和半个人间那么大，有吞天噬地之奇效。一方手掌，一方佛国，任何实力不如他的修士神仙。一旦踏入其掌中佛国之内，都会被强行摄入其中，永远无法逃脱。别看这弥勒佛此前在他面前表露的很谦逊，看上去和蔼可亲，可孙悟空知道，倘若那天天庭邀请这等佛老来抓拿他，他的下场不会比乌之奇好多少。师傅啊，不是弟子不修稳健大道，奈何敌人严防死守。长叹了一口气，孙悟空拿起了第一本书《凡人修神传》简介。一个普通山村小子偶然进入江湖小门派，并以平庸的资质进入修仙者之列，从此笑傲三界。孙悟空看了看这本书，心想此人笑傲三界，不知是如何做得到。且看他故事。这样想着，孙悟空翻开了这本书，缓缓的看了起来。不得不说，这本书还是非常好看的，无论是剧情安排，还是人物设定以及世界背景，都引人入胜。三百万字的，再加上孙悟空有一目十行、过目不忘的本事，如此一个下午的时间，这本书很快就在他的努力之下看得差不多了。他不吃不喝，打算这十天好好读书，就算死劲硬背，也要把书中的内容记下，返回天庭也能回忆起来。这个叫韩跑跑的人，行事风格竟如此稳健，此等做派。莫非是师傅他老人家年轻时所经历的事情写成的自传？看着这本《凡人修神传》，孙悟空不由在脑海中浮现这样的想法。没错呀，师傅最推崇稳健之道，时不时就拿出来跟弟子们诉说。只可惜太虚天的弟子似乎没有一个人领悟到其中的精髓。不管是敖烈、六耳、雄霸、花小骨，还是他自己，这几个都不符合稳健之道，遇事都想着先莽一波。白莲师弟可能适合一些，不过他一直觉得自己是个记名弟子，不适合继承真传。大威天龙就足矣。师傅的真传没人继承，想必他老人家心中多少有些失望了吧？从这本书中，孙悟空看到了为何师傅推崇稳健之道的原因。这本书里的主角遇到打不过的人就跑，没有半点偶像包袱；遇到打得过的人便毁尸灭迹，丝毫不给招惹他的人任何活路。如此作风，孙悟空越看越像师傅年轻时候的模样。所以他看这本书，完全是把师傅的形象带入其中。啧啧，原来师傅他老人家年轻时还做过如此邪恶之事。古有孔融让梨，今有师傅让柱。没想到师傅年轻时也有如此狼狈的时候。师傅啊，您老怎能如此稳健？啧啧，这金哲十二变倒是个厉害神通，稍微注意一下。沉入心神，孙悟空看得津津有味。不多时，便将此书啃了个精光。看到书中的主角从人间飞升至仙界，便戛然而止。孙悟空还有些意犹未尽，刹那之间，一点明悟涌上心头。在看完全书后，他似乎感悟到了金哲十二变的修炼之法。这门神通需要以真灵之血进行修炼。书中记载的真灵。为龙凤麒麟等，或许上古大妖的血液也能用来修炼，而且越多真灵之血，便越能发挥出这门神通的奇效。可惜我现在没有多少时间去寻找龙凤麒麟和上古大妖了。同时，这门神通需要有强大的肉身，这一点修炼了神魔阵玉境之后，便已满足了条件。不过有点在意的是，巫族之血可否用来修炼这门神通？孙悟空掌心一翻，一块带着厚重煞气的血肉出现。昨日与大巫之奇战斗，他靠着身化自在法分成的过去身和未来身。硬生生从乌之奇身上啃下一块肉来，从这块血肉之上，孙悟空提取大乌之奇的真血，开始修炼这金哲十二变。吼！一束紫黑色的光芒冲天起，刹那间，整个花果山风起云涌。
澎湃的雾气冲霄，伴随着雷鸣与狂风，一只身高十万丈的金色巨猿骤然出现在花果山附近的云海之上，晴天彻日，方圆万里的大地俱是为之一震。金色魔猿头顶苍天，脚踏大地，雾气冲天斗。魔猿咆哮，滚滚音浪将大千流云涤荡一空，天地为之澄清。灵台学艺不成佛，太虚修道一念魔。他化作魔猿本相，仰天怒吼，滚滚音浪如潮，震碎亿万里长空。不过这种景象也只维续了短暂的一瞬。孙悟空又重新化作约莫半丈高的小人，端坐于水帘洞内。不错不错，这等金蛰十二变的威力确实恐怖。若是他此前便修炼了金蛰十二变，面对乌之奇这样的大巫，就不会如此束手无策。对付巫族，要妖你法力远远超过他，要么你肉身远远超过他，除此之外别无他法。任何花里胡哨的神通，在巫族面前都百无一用。而这金蛰十二变配合皆自密，能让他的肉身强悍到一个极其恐怖的程度，可轻易越级而战，有无上之威能。只有乌之奇的真血。还是不太够。孙悟空微微沉吟片刻，便转入了龙宫。他倒不是要去东海龙宫找老龙借真血，这老龙王太过孱弱，就连凡人里的真灵感觉都比这老龙强一个档次。他汲取对方的真灵之血，除了让自己变成一个病恹恹的龙之外，什么用都没有。不过这老龙王消息还算灵通，且见多识广，如何得到真灵之血，他应该有些门路。于是孙悟空很快下了东海龙宫，在夜叉的引路下见了东海龙王。一听孙悟空的来意，东海龙王把头摇的和拨浪鼓似的。忙不迭说道：“老邻居，不是老龙不想帮你，而是听你的说法，需要纯度极高的龙血。拥有这等龙血的，除了五爪金龙，现在哪里还有纯种的真龙？龙性本淫，但凡出世的龙族，都和本地的妖怪杂交，血脉斑驳的一塌糊涂，是龙氏交氏痴氏，驼啥啥都分不清。所以要提供纯种的龙血，只能从五爪金龙身上想办法。”一听孙悟空打五爪金龙的主意，老龙王就无论如何都不肯提供消息。五爪金龙堪称龙族的皇帝，有着独特的象征，不管他们交情在身，老龙王都不会这么做。孙悟空想了想，问道：“除了五爪金龙，就没有血脉更纯净的龙族？”“有。”不提五爪金龙，老龙王便没有了任何的顾忌。不知老邻居可曾听过龙生九子，各不相同？这九子分别是囚牛、牙子、龙之九子，非但各不相同，而且性格也不一致。同时，这九子对于四海龙族也并不友好。他们认为敖姓这一支龙族乃是叛徒，所以这九子经常袭杀四海龙族。因此，交出这九位龙子的信息，东海龙王没有任何心理负担。不仅如此。老龙王还把凤凰一族、麒麟一族在三界的分布全都告知孙悟空。龙本就和凤凰、麒麟想看两眼，让孙悟空去霍霍他们。老龙王还巴不得呢。孙悟空一一记下，便从龙宫离开了。在孙悟空离去之后，立刻有晦暗行者下海，向老龙王打听孙悟空的情报。别看天庭给了孙悟空十天的缓冲，实际上这十天也布下了不少的眼线，全都盯着花果山。此前有魔影出现在花果山的上空，惊动了天庭。天庭正在调集各方势力打探情况。见孙悟空下龙宫拜访。晦暗行者便前来问明原因，老龙王也不想开罪天庭，当即将孙悟空所问和自己所答全盘托出，反正也不是什么大不了的事情。晦暗行者听了，顿时诧异起来，这孙悟空明明急带武器朝元，不去搜集武器突破太乙金仙，要龙凤麒麟的真血做什么？不知道，我怎么知道？老龙王一问三不知，挥手送客。说实话，龙宫真不想掺和天庭与佛门的谋划，一不小心坏了他们的事情，那是要掉脑袋的。且说孙悟空出了龙宫，便立即按照老龙给的信息，逐一去找龙之九子麻烦。虽说这九子并非纯血，但确实当今三界龙血最纯正的龙族了。同时，孙悟空也没忘记武器朝元的事情，神通很重要，境界更重要。他的金仙巅峰已经停滞不前很久了，需要提升。突破太乙金仙之境，并非需要武器尽数朝元，只需要其中两气，便能突破太乙金仙的界限。之后一气一境界，当武器朝元时，便是太乙金仙巅峰之日。太乙金仙之境，需要凝练胸中武器。锻炼五脏，其中心属火，肝属木，脾属土，肺属金，肾属水。五脏对应五行，可惜这五行之气也分等级，最低级的自然是天地灵气中蕴含的五行之气，五行宝物灵根中的武器，则是要强于天地灵气中的五行之气。如今三界的修士普遍弱于洪荒修士，不仅仅是因为五行宝物灵根稀少了，而且天地灵气的五行之气也大不如前，因此现如今修成的太乙金仙，无论如何都要弱于洪荒修士，除非拥有极其稀少的灵根灵宝。吸收五行之气的品阶越高，战力也就越强，底蕴也越发深厚。我有师傅传下的火焰之道，先天便可凝聚太阳真火，从中提炼火气，而融合乌之奇的真血之后，又得到了少许关于水之大道的感悟，可以从东海之上提炼水气。孙悟空突然想到了这一层，绝大多数的大巫都修炼大道，乌之奇也不例外。他自禹帝在位期间，水淹九州大地，自然拥有部分水之大道，否则也难以引发轰动洪荒的大洪水。以大道之力凝练的气，可以说是三界之精华，没有比这更好的。他正好飞出东海海水，头顶烈日，端坐于东海海面上，刹那间厚重的水汽和天穹大日的火气在此刻凝聚。
，洪荒之中顶级的火之气，无非从太阳真火、南明离火和都天神火中提炼，这三者最佳。南明离火为洪荒之地火，相传是盘古心脏而生的无穷之火，只有南明十万火山中才能获取。都天神火更是罕见，乃是开天辟地时产生的火焰，都天神煞大阵及其十二祖屋之力才能凝聚那么一丝。唯有这太阳真火，对于孙悟空而言比较容易，只需要火之大道便足矣。至于顶级的水之气，推荐以三光神水为佳，但这水除了洪荒及少数可见，现在也仅存于几位圣人和远古洪荒大能手上。因此，孙悟空以乌之奇从整个东海凝练的水气，可以说是如今三界的环境下可以得到的最佳的选择了。孙悟空同时凝练了一团火气与一团水气，将这二者同时吸收，几乎没有任何意外，他在转瞬间突破，彻底踏入了太乙金仙之境。修成圣人经之后，后续的修炼对他来说不存在任何的瓶颈，可以说水到渠成，轻松自如。顶级的水气与火气，于我而言都不难，而那金之气、木之气、土之气，则并非那么容易获取。孙悟空喃喃道：“拥有火焰大道和水之大道的他，获取这两种气确实不难，但修炼大道谈何容易？他不可能将五行之道全部集齐，所以目前只能止步于太乙金仙初期，其他三气只能碰运气，不然就只能用天地间稍显劣质的灵气了。”踏入了太乙金仙境界，孙悟空一刻也不停歇，立即前往下一个地方。龙之九子大多都是太乙金仙境界。实力在三界都算得上厉害，但对于现在的孙悟空而言，全部加起来都不够打的。因此，孙悟空前往一处龙穴龙潭，没过多久便立即前往下一处。地上三日，天上不过一小会，玉皇不会时时刻刻盯着花果山那一亩三分地。不过，对于天降的禀报，还是会适当过目一二。震惊！花果山上惊现托天巨猿身影。孙悟空下了东海，如今已修成太乙金仙。报！孙悟空前往囚牛山，战胜了龙子囚牛。报！牙子。徒劳和朝风相继倒下，下界的报告纷至沓来，看得玉皇头疼。若非西游事关重大，他也不会每时每刻盯着这只猴头。而这猴子也确实能闹事，乌之奇一试试了，这猴子便开始满世界闹腾了。孙悟空果然还是修成了太乙金仙。在众多上报的信息之中，玉皇最在意的还是孙悟空的境界。此前这猴头金仙境界便能对抗大乌，如今已至太乙金仙，更需要小心。遂吩咐众神看守好天庭重地，不得渎职。下界，三日之后。孙悟空回到了花果山中，提炼九子的真血，得到较为纯正的龙族血脉，正好用于金蛰十二变。可惜仍不如抓一条真正的五爪金龙。话是这么说，可孙悟空绝不会这么做。一来抓一条五爪金龙，恐怕龙族都要跟他拼命；再者，他现在的时间不多，只怕没找到金龙就要上天复命了。接下来的时间里，孙悟空还是不断看书，增强神通，阅读《斗战神佛》，领悟天火三玄变；阅读《元尊》，领悟圣元气运；阅读《永生诀》。领悟三千大道，阅读大罗斗录，领悟蓝银缠绕，不断翻看着师傅赐下的书籍，孙悟空领悟出越来越多的神通。这些神通不断融合，让他体内近乎成了神通的熔炉，催生出更加厉害的法门，达到一加一远远大于二的效果。此刻，他掌握的神通浩如烟海，宛如恒河沙数一般，各种神通交相呼应，融会贯通，让他几乎成为万道之始祖。配合圣人经与心法，几乎可以自创出天地间的任何道术。嗯，这本书，孙悟空拿起一本书，不由目光微虚了起来。这本书名为《佛本道》，佛孙悟空早已见识过了，西天的那些不正是佛吗？而这书名为《佛本是道》，意为佛只是道的一种，佛源于道。孙悟空二话不说，开始翻看起此书来。书中的内容包罗万象，自有一番天地。不知过去了多久，他才从书中转醒，不由大为惊骇。此书之中描写了一个偌大的世界——洪荒宇宙。这个世界远远大于现在的三界，可以说此书所描述的是上个时代所发生的一切事情。谅解。因果、鸿蒙、宇宙、大千世界、万事万象，皆囊括其中。巫妖争霸，龙凤麒麟称雄，风神亮劫，西游，孙悟空瞳孔猛然收缩。他终于弄明白了，为何天庭与佛门要百般利用他，因为他极有可能是这个西游时代的天命之主角，他将承担起这个时代的一切因果。可是他不愿意。师傅曾说，人都有自己的选择，不求大自在，但求心无过。这个时代风风雨雨，却只让他一人承担，实力者居于幕后。贪婪的攫取一切利益和生机，他可以承担下这一切，但此番亮劫的最后结局，当让人族和妖族得偿自由，人人如龙，人人成圣，求一个自在无边，不再被天庭和佛门所用。可天庭与佛门，他们愿意放下一切利益，把自由归还大地，自然是不愿的。感慨一声后，孙悟空合上此书，一瞬间，他弄明白了一切事的因果和原委。历史是最好的教训，放在洪荒和如今的三界也不例外。天庭与佛门打算完全掌握此番良劫，并将未来的良劫都全部收纳为己用。但是天生杀劫与毁灭也会带来新的生机和变数。上古三族与尔巫妖兴起，巫妖灭尔人族当道，天地辟易，轮回百转，周而复始，此为天道。
。倘若量劫完全被天庭与佛门掌控，那么天将永远是天庭的天，而非众生之高天。神佛将永远主宰三界，再无更替之时。神佛要完全掌控三界，主宰天地，不许后世任何人挑战他们的权威，这才是西游最大的意义。若连量劫都被他们紧紧握在手里，天地间一切变数都不复存在，地上一切的生灵都将沦为诸天神佛豢养的牲畜，再也没有任何人、灵、巫、妖敢于挑战神佛的意志。西游之后。他们的位置将稳如泰山，不可撼动。到了那时候，人族或是妖族想要成仙，都要从天庭购买名额，便是呼吸，都要过问于神佛。地下的生灵一旦反抗，致使玉皇龙颜大怒，不让不与星云。下界的老百姓注定是哀鸿遍野，靠着玉儿卖女苟活。求老天爷大发慈悲降雨，再无任何反抗的能力。这样的人族无疑是悲哀的。而妖怪结局只会比人类更惨。仔细研究了佛本道后，孙悟空得出这样一个震撼至极的结论：可以预见的是。一旦西游攻城，三界便会沦为神佛希望的样子，所谓的天地主角都会尽数沦为砧板上的鱼肉。当年巫族的都天神煞大阵，几乎可以引动近乎圣人的力量。我有金蛰十二变，配合生化自在法，可以召唤十二位真灵，或许可以布置出简化版的都天神煞阵。孙悟空深吸一口气，他需要早早布置出自己的杀招，不能任人宰割。通过观看佛本道此书后，孙悟空很快便把都天神煞大阵作为了他的后手。一旦布置出都天神煞大阵，他便拥有了与大罗金仙对抗的力量。如此，又过去了五六天，水帘洞内，孙悟空将看完的书放在一旁，读完的书堆得如同小山，只剩下了几本。距离上天只剩下最后一天了，时间紧迫。不过孙悟空不急不慢，他快要将师傅留给他的书全部读完了。随后，他又拿起剩余书中的一本，但只遮天。距离俺老孙上回看这本书，已经过去了几十年。重新翻看这本书，也不知会有什么新的体悟。孙悟空有些怀念当年这本书，可是他与师兄弟们一同观看。而如今，周围只剩下他一个人，连师傅也已远游去了，心有感慨，也无从诉说。再度翻开《弹指遮天》，他的感悟一点不少。《登天路》《踏天歌》《弹指遮天》，热血似火焰沸腾，激情若瀚海汹涌。无休止的领悟，从心而生。在夜幕到来时，孙悟空才合上了书。九命、灵、兵、斗、者、皆、数、祖、前、行。当年曾想象过九密聚修会是怎样的感觉，而今时今日，终于感受到了。接下来便需要上天一趟。想要离开天宫，恐怕便是和天庭真正翻脸了。剩下的时间不多，俺老孙需要将所有的隐患抹去，免得到时候天庭又来针对花果山中的猴子猴孙。他指的隐患，自然是源自地府的威胁。如果说花果山不降雨，陆恩泽，这还无所谓，他有无数种手段给花果山降雨。但是地府掌管生死簿，任何猴子的生机都被握在地府十殿阎王的手里。一旦他与天庭翻脸，天庭命地府篡改生死簿，那么花果山的猴子都将消去生机。这一幕是孙悟空不愿看到的。既然如此，他先一步下手，再闯地府，把那生死簿抹去。随后，他换来了哮天犬和黄袍怪二妖，说道：“二位，接下来咱们要去闯一闯地府，干一票大的。此后，你们二位假装被我擒拿，我带你们上天去。等一切事情都稳妥了，我再把二位从天庭的大牢里把你们救出来。”听闻此言，哮天犬和黄袍怪都慌忙摇头：“道兄，若说闯地府，咱们是愿意的。可如果你带我们上天，我等必然要废去修为，或被钉在降妖柱上，遭天火威烧，或遭九雷轰顶。”甚至有可能被送到斩妖台上，堕入轮回中。别的都好说，唯独堕入轮回最难受。天庭的所有神仙都不愿尝受轮回之苦，毕竟堕入轮回后，记忆尽失，还要与各种灵魂融合交缠，重新诞生新的灵魂。这个新的灵魂大概率不是你自己了。没回忆起自己的前世还好，过个普通生活。一旦记起前世的种种事，便会生出执念，渴望重回巅峰，但实力被削，注定做不到。这种空空落落的无力之感，只有体会过的人才知道。孙悟空笑道：“不会，不会。”天庭若是早要拿你们，怎么还会留到今天？必然在杨戬劈山之后，你们也当步入他们的后尘。可实际上，他们非但没有将你们送往斩妖台，还派你们来花果山。可见，你们对天庭而言还有些利用的价值。在你们的价值没有被榨干之前，你们最多也就被打入大牢里。谁敢动你们？而且俺老孙说话一言九鼎，说把你们从大牢里救出来，便会说到做到。不过到时候，你们怕是都不愿意从里面出来呢。天庭的大牢，怕是比外面还安全的多。哮天犬和黄袍怪有些不解其意。但仔细想想也没有错。如果天庭预先问罪，早把他们送到斩妖台上去，何必留到现在？所以他们还可以跟着这猴王造作一段时间。再说了，如果不是眼前的美猴王收留，他们早晚都要被抓回天上去。倒不如眼睛一闭，心一横，跟着猴王去闹事，还能死得体面一些。同时，黄袍怪也回想起一件事：他的妻子也饱受轮回之苦，他也一直想把他从地府救出，怎奈何没有勇气踏出这一步。如今美猴王打算大闹地府，他终于决定要放手一搏。跟我来！孙悟空二话不说，卷起二妖便下了地府，一步跨出便是阴阳之隔。
，阴曹地府到处都飘着鬼怪幽灵，但他们都是金仙，乃是天地不朽之躯，地府的阴气对他们来说没有多少影响。好了，你们快去大闹一场，不用怕，哪怕阴曹天子来了，也不是咱们的对手。孙悟空振臂一挥间，哮天犬和黄袍怪二妖便立即杀向了附近的阴差。附近地府的守将见到他们两个妖怪，就跟见了鬼一样，吓得魂飞魄散，赶紧四下逃窜。不得不说，地府的战力要远远弱于天庭。守卫不少，连真仙都不是，自然不可抵挡。而且两个金仙实力都不差，完全有资格在地府大开杀戒。尤其是黄袍怪，对地府早就心怀怨气。他的妻子饱受轮回苦，全是因为地府干的好事。再说地府里牛头怪物多到不可数，身为纯爱战神，暴杀牛头人不是理所当然的吗？所以他不管其他，闯入阴山中大杀四方。哮天犬也紧随其后，整个阴曹地府顿时乱了套。孙悟空则闲庭信步，没有立即出手。而是在等待一个时机，他在等地府内尊能给他带来麻烦的大神出手。阴曹十位天子实力都弱得不行，加起来恐怕也不是哮天犬和黄袍怪的对手，唯一能阻止他的只有冥土佛国内卫。此刻，整个地府都被闹得鸡飞狗跳，十殿阎罗不堪其扰，都各自派人前往冥土佛国求救。如果说一位阎罗求助，地藏王菩萨还可以避世不出，但十殿阎罗都来找他，那么事情就并没有那么简单了。何况这对地藏王来说也并非没有好处。他在地府的影响力远不如十殿阎罗，如今十殿阎罗纷纷求助于他，定是事发突然，来不及向天庭求援，这才求助于他。若是抓住这个机会，压制十殿阎罗，将佛门势力在地府壮大几分，也未必不可能。所以，听闻地府出了重大的骚乱，地藏王菩萨自是欣然前往。他双目放出光华，果然见到地府两处有金仙大妖大肆作乱。谛听，本座前去降妖，你好生看守，莫要走动。说罢，看了一眼正在酣睡的谛听，见这谛听没有动弹。地藏王也未说什么，而是动身前去。这菩萨终于离开了。暗处，孙悟空目送地藏王离开，心中微动。此人离去，他才好行动。哮天犬和黄袍怪撑不了多久，他要在二妖被打败之前，赶紧完成事情。很快，孙悟空便变化成判官的模样，踏入了秦广王殿中。也就在这时候，谛听悄然睁开了眼，朝秦广王殿的方向望去。作为聆听万物的神兽，他能够聆听出地府中任何一个人的神态与动作，并对此了然于胸。没有任何人能逃过他的探查。然而，偷偷溜进秦广王殿的人，尽管变化之术出神入化，只怕地藏王菩萨都看不穿此人的真面目，但却绝无可能逃出他的耳目。他的神通，连诸天神佛都极为震撼。曾经为了他而大打出手，最终地藏王取胜，他才跟着地藏王来到了地府。本来谛听就算听出潜入秦广王殿的人有问题，但他也漠不关心。毕竟如孙悟空这般遁入地府的人不计其数，或多或少都有自己的理由，跟他又没什么关系。可谛听从孙悟空的身上感受到了一丝熟悉的气息，他想了想，决定还是出去看看。不久之后，孙悟空来到了存放生死簿的岸上，开始翻阅起此书来。如果是之前，他还打算遵守师傅的道，不照药，不卖弄，稳健行事，苟中求进，生死簿在他面前，他也没有动悔不之心。然而，在观看完《佛本道》这本历史书之后，他才知道事情远没有他想的那么简单。天庭从来不会因为他的退让而放过他，依旧步步紧逼。不要把天庭想象成一个独立的人格，它是三界以及天道意志的集合体，不会因为任何人的行动而改变其布局天下的逻辑。它再怎么稳健，再怎么避让，天庭只会遵循它原定的谋划，不会因任何人、任何事、任何势力而更改分毫。所以说，他注定与天庭一战。既然如此，他为什么还要考虑天庭的想法呢？我行我素，无法无天，斗王侯，战天地，胜诸天神佛，这才是他的道。翻开生死簿，孙悟空很快便看到了他的名字。魂字部一千三百五十号上写着“天产石猴”，他不动声色，直接划去。雄霸，后天雄妖，修为太乙金仙初期。嗯，没想到雄霸也突破太乙金仙了，倒不算给太虚天丢脸。孙悟空笑了笑，继续划掉。这生死簿上，一个个熟悉的名字出现在了他的面前，上面清清楚楚的记载了生平、修为、经历和寿元等。他还看到了师妹花小骨的名字，寿元仅剩下五百三十三。见此，孙悟空二话不说，将他的名字抹去。可惜的是，当他动笔去画，没过多久，生死簿上又重新出现了雄霸和花小骨的名字，划不掉。孙悟空微微沉吟，不过仔细想想也正常，这生死簿并非普通的灵宝，其中蕴含着天道法则的效力，岂能被普通的笔墨抹去？想要篡改生灵的信息，除非用到千秋轮回笔，要么是蕴含天地法则的力量，否则任何生灵面对这本书都无能为力。生死簿上记录有名之人，都会被其中的力量制约，就和封神榜类似，一旦簿上有你姓名。持有千秋轮回笔的人便能随意修改你的任何信息，甚至精确到何年何月何时。除非突破大罗金仙，不然都要被限制的死死的。即便你强行抗衡地府，不受生死簿制约，天地间再无你名，立即成为天道艺术。不仅突破境界时雷劫会增大万倍，而且他人斩杀你
，还会得享功德、天地的福缘、生机和气运，你也难沾分毫。如此修道便难如登天。从生死簿中，孙悟空还看到有意思的事情，那就是天庭众仙、西方诸佛、天道神圣，皆不列入生死簿上，简直可笑。天下生灵皆在榜上，唯独天庭、西方和诸天神圣超脱物外，不被登记在册。这天理何在？孙悟空眼中豁然涌现出一抹冷意。冰自密悄然运转，天下一切法宝皆沉浮在手中。同时，他手指之上划开一道小口，有鲜血渗出。随后，他将生死簿上之名，无论人族还是妖怪，认识或不认识，全都一个接着一个抹除。雄霸、金蝉子、花小骨、牛魔王、金翅大鹏雕、犀牛精、九灵云圣，众多妖怪和人类的名字都被他一一划去。在冰自密的效力之下，便是生死簿上的法则之力也难以制止分毫，抹除天道因果，如探囊取物。顿时之间，天地无数生灵都感受到了一种玄之又玄的气息，加持在他们身上，仿佛在突兀之际，身上的一切镣铐被解除，重现自由，一身轻松，再无桎梏。北海一块巨大的冰层之上，金翅大鹏雕、黑熊精和雄霸三妖统统遥望远方。他们在刹那之间，忽然感受到了一股轻松自如的感觉，浑身上下一切负重和痛苦全都荡然无存，就如先天失明者一瞬间看清了世间的光明，那种由内而外的蜕变之感。极其清晰，悟性增加了，不只是悟性，根脚似乎也提升了。原来你们也有这种感觉。他们三妖只感觉不可思议，悟性和根脚在三界可谓是最难提升的。但他们莫名之间忽然感受到这种灵魂升华之感，仿佛羽化蜕变，早雪精神，堪称是脱胎换骨。三妖面面相觑，都不敢相信这是真的。可惜他们被驱逐到了北地，信息闭塞，外有真武大帝镇守，尚不敢探头去打探消息。但这种蜕变的感觉却十分清晰。西海海域，太虚天附近，好奇怪！突然间感觉自己变聪明了。哎，你们有没有这种感觉？好像是，我也感觉自己变聪明了。妹子，你有同样的感觉吗？闭嘴！开口的名利女子，正是凤娘娘之命，下凡寻找周师的精灵。她找到了小驼龙和眼前这头大虾兵，这两只妖怪都是曾听周师说书的妖怪。结果没问几句，这两只妖怪突然脑子灵感一闪，便大声嚷嚷着自己变聪明了什么的，让精灵一脸不高兴。变聪明？怎么可能？娘娘都说了，自封神之后，妖怪再无崛起的可能，因为根脚被陷，无论灵智还是资质，全都被天道抹去。想要修成仙道都难，如今修成金仙的妖怪几乎没有，全都是上个时代的遗老。妖族经历了巫妖、封神两大量劫，被天道削弱的最严重，比龙凤麒麟都狠，尤其是灵智被削弱的最恐怖。所以，如今的妖怪基本看起来都不太聪明的样子。这两只妖怪嚷嚷着变聪明了什么的，根本是无稽之谈。不过，似乎感觉到天道限制，变得松弛了几分。难道是我感觉错了？精灵摇摇头，有些想不明白。而在不远的太虚天，万古女帝正在闭关潜修，忽然一道玄之又玄的契机加持其上。仅仅在刹那之间，她便越过了太乙金仙的瓶颈，刹那便跨入了大罗金仙的行列。嗯，她突然起身，目光望向了极其遥远的地方。按理来说，她的混沌体让她突破大罗金仙没有了瓶颈一说，但是即便如此，踏入大罗金仙还是很难很难的。哪怕是她，也要修炼至少万年，甚至百万年之久。毕竟正道大罗。意味着超脱一切，天道制约圣人的数量，自然也会控制大罗金仙的数量，不可能允许这天地间出现过多超脱一切、不受天道管控的神圣。须知道，大罗道果难证，乍一看只是一步之遥，其实相隔万水千山、大千世界、天堑地渊，要抗衡那天意磨难，绝非易事。可是就在刚才，他毫无征兆的一举突破了，轻易的就如掌中观文一般。天地间发生了什么变数吗？回想起回归太虚天不久的大师兄，万古女帝心中有了几分推测，但不太敢确定。就在这时，一处猪圈之中，一只生得白白胖胖的小猪看向天外。它浑浑噩噩，全无半分灵智。然而冥冥之中，一股玄妙的契机在猪圈中传荡开来。在这个瞬间，他灵智开启，突然间回忆起了前世的所有。吾乃天蓬元帅，玉帝老儿，说我守护桃山不利，被杨戬劈山救母，还陷害我调戏嫦娥，这才被贬下凡来，投胎做了猪。特娘的，我天蓬元帅，当年玉树临风，帅的雅痞，招招手便有无数仙女投怀送抱。便是王母娘娘都对我暗送秋波，本元帅需要调戏嫦娥，真是可笑至极。更可恨的是，我在斩妖台上受斩，堕入下界时，竟逢真灵夺舍，不期错了道路，才投了猪胎。若说没有玉帝老针对，本元帅是不幸的。没错，这猪圈里刚出生不久的猪，正是投胎下界的天蓬元帅。而且他灵智一开，立马就回忆起前世的种种，思考清楚了其中的内幕。他投胎时会遭到真灵袭击，没有幕后指使是不可能的。要知道，他乃是太乙金仙巅峰。为混元太乙仙，能与他的元神一较高下的真灵少之又少。若是没有猜错，这头真灵一定是玉帝老儿弄来的，就是想让他投错猪胎。
。登时之间，他的眼中饱含怒火。他乃天蓬元帅，紫薇大帝座下第一大将，且有人叫背景，即使被贬下界，投胎转世，根脚也不会差。只要重修个几百万年，重回巅峰不是问题。但玉皇老怕他报复，故意折磨他，让他投猪胎，一身修为和根脚都糟蹋了。想到这里，他意难平，意难平啊！好在有恩人出手，化去生死簿，让他不受轮回之苦。不多六道，根脚也恢复了不少。紧接着。一股庞大的力量涌现，原本属于天蓬的力量重新回到了他的体内，让他在一瞬间从凡胎肉体的猪仔直接化形而出。猪圈炸开，一个肥头大耳的男子出现。虽然长得不如俺老猪当年美貌的十万分之一，但俺就应该以这副面貌卧薪尝胆。他日攻城，夺了玉皇鸟位，把他拉下凌霄殿去。天庭玉帝，给俺老猪等着！还有消除俺老猪生死簿的恩人，您老大恩大德，我必会偿还。肥头大耳的男子踏云而去，他要夺回属于自己的一切。同样的一幕发生在三界各处，大量的妖族和人族都有所感应。他们被天道压制的太久，太久了。天庭通过封神榜压制众神，通过生死簿制约众生，限制道法传承，掌控三界的一切生机，让他们沦为天庭薅羊毛的工具。而如今，他们终于可以反抗天庭。凭什么神佛可以高高在上，而地上的众生皆为刍狗？凭什么？连寿元、婚姻、生老病死、不与兴风，人世间的一切一切都由天庭所掌控，而妖族却过得如此惨淡。他们不想，也不愿再被天道所制约，这才是众生之愿。三界内外，一道又一道枷锁被解开，众生再无生死忧患，再也不用被天道裹挟。无数妖族、人族尽皆沸腾不已。天道大事就此改变。而在地府的秦广王殿内，孙悟空仍不断化去生死簿上的名字，解救众生。只要在生死簿上有名的，永远不可能反抗天庭，所以必须划去。然而这时，一道惊讶的声音从旁响起：“你，你究竟是何方神圣？”你为何能划去生死簿上的名字？是帝听，他跟着孙悟空进了秦广王殿，看到孙悟空能以自己的血抹去众生在生死簿上之名，惊骇不已。生死簿乃是十大极品先天灵宝之一，上面的名字有无穷因果和法则制约，与封神榜类似。当年姜子牙封神，那是圣人给予了他权限，才能通过封神榜赐予正神之位。而打神鞭也只能克制封神榜上的神仙，不管是再怎么手眼通天，还是你是大罗金仙，只要上了封神榜，都承受不了打神鞭之威。但就算是打神鞭，并不能将他们从榜上抹去。生死簿虽没有封神榜这般严酷，但规则也是如此。想要篡改，需千秋轮回比。寻常人想要修改任何点数，都难如登天。可是这眼前之人却能随意篡改这生死簿，谛听彻底猛了，感觉此事超出他知识框架之外，着实难以想象。别看此人境界只有太乙金仙初期，但他的手段绝不在地藏王之下。孙悟空听到声音，不紧不慢地划去了生死簿上小白龙的异形后，才稍稍转过头来。但笑着看了帝听一眼，他没有回答，而是问道：“帝听，你在地藏王身边多久了？”听到问话，帝听沉默了片刻，道：“从记事起，我便在地藏王身边了。我因自身神异，被众神争抢，此后被地藏王所居，便一直在这地府之中，哪也不曾去过。可怜，可怜，世界之大，你却从不曾去过。神通通玄又如何呢？”孙悟空身上的气息越发扑朔迷离，极为神异。他指了指生死簿上一行，问帝听道。生死不魂自三千一百七十行里，有谛听之名。只要你开口，我便划去，如何？顿时，谛听目光微微闪动，有什么东西在心中觉醒。他自记事起，便被要求待在地藏王身边。虽然地藏王宽容，允许他在地府闲逛，可是，可是他从未离开过地府，去往三界的任何地府。地府再大，也单调乏味。这里生灵不存，生机如尘。地藏王每日说经讲佛，都是老调重弹，十分无趣。他在这个了无生机的世界。一年又一年，他想要离开，他十分渴望离开。偌大的地府本就不是他生存的环境，为何他要终老于此？帝听的眼睛越发明亮，他渴望出去，哪怕只是短暂的几日，他也要见到三天的光明。这个世界不属于他，那就拜托了。帝听声音颤抖，或许是激动，他做出了一个重大的决定，他要离开地府，离开这个枯燥乏味的世界，去外面看看。地藏王一直说外面的世界很危险，可是他连外面的世界都没有见过，怎么知道有没有危险？只靠听。是永远不了解外界的真面貌，所以他渴望离开。好说，孙悟空点了点头，目光落在生死簿的魂类当中，替他化掉了谛听之名。如此，谁也无法用生死簿来威胁他了。从今往后，他谛听的性命由他自己做主。可是地藏王神通盖世，他若知晓，必然不会放过你。你太乙金仙的修为，恐怕不是他的对手。谛听忽然想到了什么，有些担忧道：“孙悟空，平静道，你自由了，确实应该考虑自由的代价和后果。”不过对付地藏王这事不是你该顾虑的，说的也是。帝听摇晃着脑袋，听孙悟空的语气，他似乎有能力对抗地藏王。
。突然之间，孙悟空眼神微微变了，他向地听道：“地藏王正朝这方赶来了，你是麒麟一族，借你真血一用，如此我才更有把握对付地藏王。”地听闻言，微微点头。他不知道孙悟空需要真血做什么，不过他立即划破一道口子，有黑色的血液流出。多谢，我会保证你的安全，带你离开。孙悟空说罢，便开始利用金折十二变，祭炼着麒麟真血。如此，龙、麒麟、乌之麒。三种真血皆得，金折十二变威力再度提升一个档次。而就在此时，一声怒喝自天外响彻，伴随着滚滚佛音，轰动整个秦广王殿，空间都为之震颤轰鸣。我倒说，为何两个金仙也敢肆虐地府？原来只是打掩护的，真正的魔头跑来了这里。佛音如雷，浩荡四方，正是地藏王菩萨。一股磅礴的气势威压秦广王殿，孙悟空眉头微皱，感受到了无与伦比的恐怖压力。这便是大罗金仙。果然，到了这一行列。每一尊都不容小觑，他自持神通过人，便是再度面对乌之奇，都能将对方的脑袋奔在海中镇压。在他踏入太乙金仙后，更是不惧任何同界修士。但面对地藏王这尊大罗金仙，依旧感受到了极其恐怖的威压，堪称铺天盖地，无所遁形。这种境界之辈，乃是天地间最为殊胜之躯，不死不灭不朽，与天地同寿，日月同辉，并非等闲。带给他如此可怖的压迫感，也情有可原。秦广王殿上空，地藏王身形浮现。他端坐于黑色莲台之上，于空悬浮，身躯高大伟岸，仿佛亿万万层楼那么高，让下方的生灵只能仰望。而他的周身散发着厚重至极的佛意，背后有海量功德之光笼罩，将偌大的幽冥照得透亮。好强大的功德之力！见到这一幕，孙悟空心中微惊。他看过佛本道后，对洪荒便不再是小白，而是有很深的研究。功德之力绝不容小觑。按照孙悟空的理解，所谓天道功德，便是天道之力。功德越盛，动用的天道之力就越强。如果只是神通广大、法力无边，那还好说，谁不是神通广大之辈呢？即便是大罗金仙，也不过如此。所谓大罗金仙，也就跳脱三界，超脱时空长河，其实依旧达不到真正的永恒。只要受限于天道和圣人，皆为蝼蚁。大罗金仙也是大一点的蝼蚁罢了。可这功德之力就不简单了。此物乃是天道赐予众生的奖励，大能者代行天道之举，天道便会赐下功德加持于身。麻烦的是，功德海量者，相当于被天道庇护，有了一层反伤甲。你打他自己还掉血，这就很可怕了。所以说，这地藏王就跟刺猬一般，打起来非常棘手。就算你动用杀招去秒他，恐怕地藏王没事，自己都要嗝屁了。如此之多的功德之力，跟地藏王在地府的所作所为密不可分。他主张地狱不空，誓不成佛，实际上就是度化亡灵，大口吞吃功德，这才有了如今这般盛况。难查啊，难查啊！孙悟空见了这厚重的功德之力，也是头疼。倒不是说他不敢打，通过参悟元尊，他领悟了圣元气运。这气运之强大，可为他抵消一部分攻击地藏王产生的反噬。可用气运来消耗功德，那是一种很亏的行为。毕竟功德可以再获得，虽然比较难以得到，但又没有绝技。如地藏王这般有手段的，还是能各显神通收获功德。可气运在三界乃是恒定的，简单来说，气运不会增加，不会减少。你体内的气运少了，别人的气运就会相应增加。这便是洪荒三大定律之一的气运相对论。而你气运少了，还无法剥夺别人的气运，为我所用，这才是最麻烦的。所以说，你气运少了，那就少了，想要增加都没手段。他领悟的圣元气运不少，但也不能随便浪费在这种地方。地藏王的功德没了，他还能通过度化亡灵获得；可他的气运消散了，却不能通过读书补充。无论怎样都是亏的。这时，地藏王脸色沉重，一抬手便将被打成死狗模样的哮天犬以及黄袍怪丢出，口中说道：“阿弥陀佛，你这妖猴不识天数，仗着有点神通，敢来地府作乱。本座乃是地藏王佛，立誓要度化天下一切恶鬼妖魔。”你速来皈依，且莫轻举妄动。哮天犬和黄袍怪被随意丢在地上，哎呦哎呦的叫唤，他们在地藏王面前根本不堪一击。而哮天犬虽然被吊打了，但还有点精神，冲孙悟空道：“道兄，快替我报仇！你打赢了这秃贼，我认你做大哥。”孙悟空微微点头，俺老孙尽力而为。黄袍怪道：“道兄还是莫要逞强，这地藏王佛乃是四大菩萨之一，实力在四位菩萨中也是一等一的强，只是他极少行走三界，所以名声没有那几位这么显赫。可放在当年……”他绝对是最厉害的菩萨，道兄若是敌不过，还是赶紧跑吧。留得青山在，不愁没柴烧。就在二妖哀嚎时，地藏王瞪大了眼睛，看向孙悟空身后的小兽，顿时如同被触动了什么似的，脸色变得阴沉似水。妖猴，你怎敢，怎敢拐走我的谛听？你该死，真该死啊！他的谛听是他在地府沉闷之余唯一的爱好，哪怕这谛听经常一睡觉就是十天半个月，但平时能稍微抚摸着谛听的脑袋，地藏王便心满意足了。枯燥的地府生涯也能有所慰藉。结果。这猴子竟然要将他拐走，简直不为人子！孙悟空眼神微虚，感觉到这地藏王对谛听有着极强的占有欲，也不多说。
当即从耳畔取来定海神针，一步踏空，笑道：“多说无益，先吃俺老孙一棒。这一棒已接自密增幅十倍，太乙金仙境界的神仙没有一个能挡他一棒。”地藏王怒目圆睁，喝道：“妖孽，何该受死！”顿时一道金色的佛音化作浩瀚音浪，镇压万里虚空，形成肉眼可见的空间波动。与此同时，十殿阎罗也赶来了秦广王殿，个个都在下方观看。见地藏王菩萨出手，他们心中大定，又是孙悟空，又是孙悟空，他来了几次？几次了？可恨，他莫非把我地府当做茅房？想来就来，想走就走。放心，有地藏王佛在此，任何小脚都翻不了身。这猴子也是如此，他逃不掉了。十殿阎罗的实力其实都不高，有的是金仙，弱的甚至只有天仙的水平，连哮天犬显化的法香他们都挡不住。而地藏王菩萨这样的大罗金仙，神通大过天，他们只能想象出其强大，根本估摸不出来。开玩笑，四大菩萨之一的地藏王，法力在其中最为浑厚，比观世音都有有过之，是大佬中的大佬。再加上地藏王乃是大罗金仙，这等境界在他们眼中高不可攀。三花聚顶的神明可以沟通天地之力，拥有镇压混沌宇宙之威，颠倒时空岁月之力，炼化阴阳五行之能，扭转乾坤日月之功，玄妙无极，造化无限，破碎虚空，开辟宇宙，皆不在话下。何为大罗？意为最高最广之天，为一切空间永恒逍遥，无边自在。今意味不朽，有万魔不灭之意，即无尽时空永恒逍遥，不朽不灭的绝世神仙。只要没有量劫因果。大罗金仙便是无敌的，而且大罗金仙乃是洪荒大能一个重要的分水岭，跨越这个境界，可挣脱命运长河裹挟，不列生死不中，超脱一切，得享无穷大自在，无所不能，无不可行。反观太乙金仙，不管你再怎么强大，都没资格谈论命运。从生死簿中就能看出来，不是诸天仙佛、天道神圣的太乙金仙，名字会被写在簿内，也就是说，命运不为自己所掌握。其中差距，如何用言语来表述？用最简单的话来说。哪怕最弱的大罗仙，也远远超过天下任何的太乙金仙。而地藏王菩萨还并非普通的大罗仙，在大罗金仙当中，也是极其强大的存在。这太乙金仙的猴子如何撼动？因此，十殿阎罗各个胜券在握。就问你，地藏王祁连怎么说？孙悟空一棒配合接自密，一棍打下，势大力沉，饶是地藏王都不由多看了一眼，暗道：这猴子好大的力气！便是他，也不敢轻易小觑了这猴。他微微抬指，一道佛光涌现，直朝孙悟空袭来。这佛光有无穷念力，坚不可摧。金光凝实，瞬间化作囚笼，笼罩住孙悟空周身的所有空间。只听见其中传来了金铁交鸣之声，任凭孙悟空如何使劲，也冲不破金光。只能看到金光表层出现了无数的棍印，密密麻麻，但就是打不碎。地藏王手一握，金光绞杀，只见其中血肉迸溅。那猴子即便还活着，也受了不小的伤。金光散去，只见金光内的猴头血肉模糊，受了不小的伤，几乎奄奄一息。妖猴就是妖猴。任你有天大的蛮力，也扛不住我这神通。地藏王嘴角带笑，看来他要轻松度化了这只妖猴了。然而下一刻，一道呼啸的破空声从后方袭来，地藏王瞳孔猛然一缩，金箍棒从后方猛然砸来，他赶忙纵身闪过。虽然此举极为不雅，但地藏王是绝不敢硬吃这被接自密增幅十倍的攻击。金箍棒轰的打了下来，地藏王闪过，可他的连坐却无法避免，咔嚓咔嚓，他坐下的漆黑连坐被打碎，同时棍子携无边气力再度朝地藏王打来。嗡、哦。一股森然的气息自地藏王周身涌现，他曾于九华之巅许下大宏愿：地狱不空，誓不成佛。这大宏愿虽让他孤独寂寞，却给了他无穷无尽的好处。下一瞬间，佛光暴盛，平静的地府空间被撕碎，如雷佛音浩荡整个幽冥，任何生灵皆震颤。地藏王双瞳迥然若神，一道恐怖的意念席卷三界。除了幽冥之外，三界无数人都感应到了这股可怕的力量。是地藏王！地藏王竟然出手了！这尊大神！究竟和什么人在战斗？恐怖至极啊！能逼出地藏王菩萨动杀心，与之交手的，只怕也是一尊大罗金仙。地藏王一怒，定将流血千里，整个三界都不得安宁。等到三界许多神仙都感知到地府的震动，一个个都大惊失色。地藏王菩萨居然与他人动手，无数人纷纷议论起来。毕竟一尊大罗金仙全力出手，在如今的三界可是极其罕见的，更何况还是四大菩萨里神秘莫测的地藏王。据说三界之中还没有人见过他真正出手。这股冲击之力将突然袭杀的孙悟空也冲荡开来。好家伙，我以过去身引诱，让他将注意力全放在过去身上，然后突然袭击，没想到还是被破了。与这等大神交手，这些小计谋完全无用。孙悟空来到过去身旁，以者自密，将过去身完全恢复。此刻，地藏王披头散发，样子恐怖。看到眼前这一幕，地藏王深吸一口气，长叹道：“身外化身，不过无所谓了。你注定要败。”他的身后，几十只无边佛手形成，带着无边的佛意，轰然拍下。孙悟空周围同样涌现出无尽佛手，每个都纵横千里，仿佛攻击来自四面八方。无数的攻击落下，连空间都被扭曲碾碎。
，转瞬之间，无尽凶煞之气传来，惊蛰十二变。孙悟空怒吼一声，身体骤然膨胀开来，化作十万丈之高的托天巨猿，仅仅短暂的数次呼吸，他的战力赫然飙升，气息几乎达到了太乙金仙的顶峰。接自觉，提升十倍战力；斗自觉，强化一切攻势。此刻，孙悟空的实力几乎跨入了太乙金仙的，甚至隐约触摸到了大罗金仙的门槛。随即，他这一棒动用了所有的神魔不灭粒子。加持其上，这一棒携无量神威，轰然落下，几乎要将整个阴曹地府都一并打个稀碎。周围无尽的佛印佛手尽数崩碎。这是大巫的气息，怎么可能？地藏王此刻心中惊异不定，这猴子气息陡然的变化，连他也措手不及。大巫啊，这可是存在于三界当中永恒的梦魇，那段记忆是许多人连碰都不敢去碰。感受到孙悟空实力的爆炸，地藏王的眼神也锐利了起来。若是名震三界的地藏王佛都输给一只猴子，那么他将被三界所耻笑。迫不得已，地藏王菩萨施展全力应对孙悟空这恐怖的一击。轰！这一棒落下，几乎不输大罗金仙的全力一击，空间破碎，阴阳紊乱，整个地府都仿佛被打碎了一般。此时此刻，地藏王菩萨通体化作了琉璃法香金身，体型膨胀了无数倍，化作一个巨型法香。他的双臂有万丈金光，恢宏无比，并且以功德之力庇护着双臂，硬生生接孙悟空这一棒。轰！轰隆隆，一道强悍至极的冲击自攻击相接触爆发。抵挡一切，任何接触到这道冲击之物，尽数化作齑粉，无一例外。整个地府，所有高大的建筑，统统被这恐怖的冲击平削，连秦广王殿都被尽数震碎，化作一地的残渣。然而，秦广王也没办法心疼，因为这等大能出手，本就是毁灭一切。别说秦广王殿化作飞灰，便是整个地府被打爆，也不在话下。泼猴，还不降服？地藏王口中厉声大喝，滚滚佛音浩荡幽冥，传遍地府各处，无数幽魂厉鬼。不管生前多么凶恶暴力，都在这一刻之下纷纷烟消云散。十殿阎罗捂住耳朵，分外痛苦。即便只是被这佛音的鱼心耗心耗极，也叫人难以忍受。在这浩荡佛音之下，下方的哮天犬和黄袍怪纷纷被震得妖力几乎溃散，满脑子都被震得宛如周主，痛苦不已。不过，他们都只是在旁边，并非地藏王佛音主要的进攻对象。真正面对佛音之人，乃是孙悟空。佛音冲荡四方，正面袭击而来，饶是孙悟空也觉得血气乱流，一身的神通都弱了几分。孙悟空。你倒真有些本事，本座要以佛音将你降服，将你大卸八块，好好看看你究竟是什么做成的。地藏王冷笑出声，他万万没想到，一只天生地养的猴子，竟然逼得他动用了大半的力量，还不惜消耗了一些功德之力。哪怕是面对其他同境界的菩萨，他也不会以功德来抗衡，因为不需要。而这猴子硬生生逼他动用了功德之力，这部分的损耗就以这猴头的性命来偿还吧。他猛然抬手，虚空之中，一柄旷世佛剑凝成。这佛剑生出，便放出无量佛光，照耀幽冥，其中渗透着点点红芒，蕴含着无尽的佛怒，势必抵挡天地间一切妖邪。地藏王度化地府一切邪灵怨念，这些怨念并未凭空消散，而是尽数被他祭炼融合，化作这柄佛剑。怨念也是念力，众生之怨能化作极其恐怖的力量，众生的怨念也能凝聚成寂灭一切的杀意。他亿万万年来聚集的众生怨念，已经到了一个不可计量的程度，如海中水、山中石、天上星，无尽的怨念凝聚的力量。势不可挡，孙悟空身下大片大片的冥土承受不了这无边怨念之力，不断崩塌溃陷。这一击贯穿万界，便是大罗金仙都要脑袋开花。为了斩杀眼前的猴子，地藏王终于是动了杀心。如此杀机，实乃平生仅见。孙悟空抬头望天，只感觉那佛剑的威压越来越可怖，似乎随时要将他斩杀一般。聚集了亿万万生灵的怨念之剑，自然不是那么好消除的。天庭诸神也是靠着众生的怨力而壮大，许多神仙在下界多有供奉，便是玉皇在下界的影响力也不小。各地都有玉皇的供奉台，若是不行供奉的，来年便没有雨露，大旱几年。收获的愿力越多，才能称得上神仙。譬如说那文曲星，多是下界的学子供奉，他得想学子的愿力，才能再闻到一途没有敌手，因此被封为文曲星。地藏王收集了如此多的怨念，这也是愿力的一种，因此这力量之强大，三界少有。由此可知，这地藏王说是地狱不空，誓不成佛。实际上，他在这地府之中谋利最大，不仅包揽功德之力，还搜刮众生愿力，而且地府这方世界。不为三界所查，他更是肆无忌惮，将众生之怨剥夺一空，以此修炼道术。对于如此陌生的力量，孙悟空也没有多想，将怀中的树枝拿了出来。这根菩提老祖赠予他的树枝，可刷千宝万物，能净化世间任何污秽之力，神妙无穷。虽然此物不如如意金箍棒用的趁手，但这件宝物的玄妙，无疑是在金箍棒之上的。有时候，孙悟空也在想，为何菩提最后会交给他这一只宝物？菩提的身份与佛同流，又为何要帮助他？孙悟空想不明白。就和师傅为何要在太虚天传授他道术一般，都是未解之谜。既然想不通，他也就不去想太多。随即他往前一踏，手中的树枝一刷而去。刹那间，天地气机为之一空。
，仿佛什么都没发生，却又焕然一新的感觉，玄之又玄，莫可名状。没有毁天灭地的恐怖气势，也没有绚烂无比的万千气象。只见天上的怨念化作的佛剑就此停住，如同在空中受到了莫大的阻碍，不得寸进。嗡嗡嗡，顷刻之间，悬停于空的佛剑在空中悄然消去，宛如被人以星号星号力在世间抹除，彻底消失在众人的视野之中。冥界虚天之上，地藏王看到如此不同寻常的一幕，顿时惊住。他无比清楚，这佛剑威力有多么强大，能够应接这一击的大罗金仙，只怕都少之又少。太乙金仙更是不存在，但结果他所画的佛剑却被孙悟空抹去，连一丝气息都感受不到。然而，还没等他在震惊之中回过味来，眨眼之间便看到孙悟空要逃走了。地藏王，此事且先记下了，俺老孙还要赶时间上天复职，下次再战。说着，孙悟空一挥手，周围的空间荡漾起水波般的涟漪，他拎起哮天犬和黄袍怪就要破空而去，和大罗金仙交手。对于这等大能的力量，也有了清晰的判断。下次再与他们交手，便不会太过狼狈。想走，没那么简单。可惜地藏王岂能如他所愿？其双瞳之中，赫然爆发出两道无边的金色光芒，那是破灭佛光，乃是佛门大乘佛法中记载的神通，能够破除他人的法术，让神通失效。只见原本紊乱的空间，刹那间恢复如初。地藏王不可能就这么放孙悟空离开。若是外界得知他与一只猴子斗了个五五开，岂不是让天下人嗤笑？他必须杀了这只猴子。否则，他地藏王的威名将毁于一旦。哎，你为何这么想不开？孙悟空微微叹道。他手一翻，一面古朴的黑色小幡入手。这小幡看似古朴无奇，却蕴含着无尽的毁灭之力。要说这次孙悟空读书最大的收获，那就不得不提到《佛本道》这本历史书了。正因为这本书，他才真正了解了这个世界，知道这个世界有多辽阔，知道这个世界的大致全貌。也正因此，他才能用兵自密，幻化出这个世界最为强大的宝物。当看到这面小幡的那一刻。地藏王终于不淡定了，盘古幡，这绝不可能！当年封神之战，地藏王虽未参与，但是他也在暗中关注着。那一战，圣人也动用了全部的杀招，各种神兵出窍，每一剑都引得天地震动。所有宝物之中，当属阐教教主手中的盘古幡最为震撼。此物乃是先天至宝，相传为盘古开天府的府任所化，单体攻击天道第一，拥有极致的毁灭之力。天道之内至宝之下，没有任何宝物能挡下盘古幡的一击。这件宝物怎会在他的手里？感受到孙悟空体内的气息与盘古幡上面的毁灭之力融为一体，身上的气焰可谓滔天绝地。地藏王菩萨脸色大变，哪还有半分淡定？无论地藏王怎么想，他也绝对想不到，孙悟空手里的盘古幡只是一道神通所化，配合着无边的毁灭之力，诸天神佛没有任何人胆敢抵挡。孙悟空嘿嘿一笑，一番挥出毁灭之力，通天彻地，直取地藏王。冥土被毁灭之力施虐，阴阳二气激荡，不知道这片天地是昏暗还是明亮，只觉得无比炫目，宛如开天辟地一般。伴随而来的便是一道巨大的空间裂缝，孙悟空二话不说，带着众妖和谛听，扬长而去，瞬间消失不见。噗，一口金色佛血喷涌而出，地藏王的法香琉璃金身被斩碎，胸口至左肩处一道巨大的伤痕浮现，毁灭的气息在伤口处施虐，便是功德之力都来不及修复。不是盘古幡，如果是真正的盘古幡，本座已经陨落了。地藏王感受到胸腔处施虐的毁灭之力，心神恐惧万分，但是他很快便意识到了，孙悟空手里的宝物不是盘古幡，如果是盘古幡。威力只会更强，但即便如此，地藏王还是一阵后怕。这一番之威，差点将他斩杀在此。若非自己功德如渊似海，身后异常，换个菩萨来，只怕被一番所灭，根本没有活路。回忆方才的种种，地藏王依旧失魂落魄般，脑海里混沌一片。他实在想象不出这猴子究竟从何得来的本事。不过，就算地藏王没死，道心也已不稳固，需要潜修许久才能弥补得回来。另一边，孙悟空带着谛听和两位妖怪离开了幽冥界。不论是谛听还是哮天犬，他们都有些惊魂未定。地藏王，那可是地藏王啊！堂堂大罗金仙，地府里定海神柱一般的存在，竟然被这尊美猴王打伤了。他们亲眼看到地藏王佛血飙射而出，受到了重创。这真是一般人能做到的。之前他们觉得棕熊怪以金仙修为对抗太乙金仙而不落下风，已经觉得很厉害了。可现在有人以太乙金仙战胜了大罗金仙，更是刷新了他们的世界观。可是眼前的孙悟空却显得平静无比，有道是胜不忘喜，败不慌馁。胸藏惊雷而面如平虎者，可败上将军打赢一场战斗，实在算不得什么，只有一直赢下去，方才是真本事。何况他要对抗的不是一个地藏王，而是整个天庭。此番上天，你们可想好该说什么，不该说什么？孙悟空问哮天犬和黄袍怪道。哮天犬愣神，说什么？黄袍怪深深一叹，道：“上天之后，你我一唱一和便是。我说什么，你便顺着说下去。”哮天犬看了看孙悟空，见这美猴王没开口，心道：“也罢。”既然黄袍怪知道该说什么话，我随他便是。孙悟空微微点头，手一晃，两根缚妖锁浮现，将二妖捆了个结结实实。他们体内的法力也瞬间被压制，一丝都运转不出来。
。这一幕令两只妖怪都瞪大了双眼。附妖锁可不是普通神仙的捆妖锁，只有顶级的妖怪才能动用的法宝，通常以自己的妖血炼制，专门克制天下妖怪。如女娲、东皇太一这些妖族领袖炼制的附妖锁，对妖怪才有神效，所以不是一般人都能祭炼。而孙悟空抬手祭出两根附妖锁，还将他们捆的岩石联系到对付地藏王祭出的盘古幡，他们立即对孙悟空有了更深一层的认识。这妖王的神通太不可思议了！很快，孙悟空便提着二妖，带着谛听，大摇大摆进了南天门。值班的正是巨灵神，见到了孙悟空之后，立即将他客客气气的请了进去，没有过多阻拦。再说了，人家是官复原职，有什么好拦的？很快，孙悟空便带着他们一同来到凌霄宝殿，稍微通报一声，便入了殿内。凌霄殿内，众神仙看到孙悟空降服了哮天犬和黄袍怪，都神色各异。紧接着，文官那头许天师走了出来，启奏道：“陛下。”经齐天大圣降服了二妖，当即大功。可地府上天表奏，说他私下地府搅动冥界秩序，毁坏生死簿，乃是七天大罪，过大愚公，应将他打入大狱，关他几十年。不等孙悟空开口，黄袍怪开口道：“这几桩事，时有时有，但此事与孙悟空有何干？乃是我等下贱，悔不杀使者，大闹地府，地府使者真是有眼无珠，认不得我等真神。”哮天犬也叫道：“就是就是，我等还与地藏王菩萨做过一场，这地藏王不过是个徒有虚名的笨货。”纵然手段奇出，也奈何我与奎木兄分毫，还被本大爷一爪打中，现在还躺在地府养伤，没脸出来示人。他们一通开口，惹得凌霄殿众神都忍不住看了过来。跟地藏王菩萨交手的人是你们两个，这怎么可能？啊？但也有神仙转念一想，地藏王菩萨从古至今出手次数寥寥，旁人说他厉害，可毕竟从未见过他出手，莫非真如他们所言，是个名不副实的菩萨？要真是这样，佛门丢脸可就丢大了。不过这样想的毕竟只是少数。台上。玉皇闻言，即下诏道：“将哮天犬和奎木狼打入大牢，刑期再添一笔。至于孙悟空，朕见你身闲无事，又有功劳，便与你见执事，且全管那蟠桃园。其余之事勿虑。”听到玉帝的安排，孙悟空心中暗笑：“让他一个猴子去看守蟠桃园，这不是明摆着要他去偷桃子、犯大错吗？”为了一个生事的借口，也亏他们想得出来。不过这份差活，孙悟空却是欣然接受的。如果是以前，他着实不知道这蟠桃的妙处，但在观看了佛本道之后。便知道这蟠桃全名为人水蟠桃，乃是木器与水器的精华，又是十大先天灵根之一。他正愁木器不知如何的到手，这回是瞌睡来了，有人递枕头，没有不去的理由。孙悟空欢喜谢恩，朝上唱诺告退。至于哮天犬与黄袍怪，自然是打入大牢不提。到了蟠桃园中，这里的土地公、除树的力士、运水的力士、修桃和打扫的，都一并来见他，引他去参观这蟠桃园。蟠桃园内桃花妖妖灼灼，仿若树上簇胭脂，果实累累。映日显丹姿，整个桃园皆笼罩在云泥香晕之中。孙悟空便问了这里的土地，这儿的人水蟠桃林是个什么状况？土地公皆答复于他，不论株数、果实多少年一熟，蟠桃效果都与佛本道理的数据完全一致。这更让孙悟空相信，此书乃是师傅记载的洪荒历史书，其中隐藏了诸多隐秘，不为外人道也。譬如如今的西方佛门多么伟光正，但在佛本道里，曾经的西方叫做过多少烟杂事，又有几人知晓？人水蟠桃最珍贵的，当属最后的一千二百株紫纹香荷。九千年一熟，人吃了可与天齐寿，日月同更。值得注意的是，这里的九千年一熟指的是天上的时间，天上的九千年，下界便是三百三十万年。得知此事，孙悟空自忖：这等灵物，纵然下界有，也要三百三十万年方可成熟。而下界的环境地质远不如天庭，这人水蟠桃，即便移植到下界，也活不了。哪怕一切条件都符合，这三百三十万年，谁人等得及？无论如何，只要有天上一天，地下一年的天道规则在，人界众生便永远是侏罗。只有被圈养愚弄的份，万万没有崛起的可能。要知道，三界的修士都讲究一个道行，三千年的道行就是比三百年的要厉害。许多妖怪三千年才能勉强化形，凡间三千年，天庭不过三千日。孙悟空见到不少天庭的宫娥，也饲养凡间的小妖精，譬如兔子精、狸猫妖、寻宝鼠等等。明显他们怀中抱着的，就要比下界的妖怪聪明伶俐的多，尽知道往人怀里拱。连宫娥饲养的小妖精，都有着下界大妖的道行，身上有着不俗的法力，或炼神反虚，或炼虚合道。若放在下界，不出三年便会成灾祸；而下界的妖怪修炼个万把年，都愚昧不堪。像是他的师弟棕熊怪，若非师傅传道于之，不出意外，寿元已尽了，如何修成正果？在道行这块，天庭便稳稳压制凡间，任凭凡间再多的妖乱，天庭也能迅速培养大批数万年、数十万年道行的天兵天将，轻易镇压下界。如此，凡间永不翻身。倘若再让诸天神佛把持了量劫，恐怕地下的生灵便是仰望上天都难了。听完蟠桃园的土地公汇报，孙悟空心中不由思考了许多。不过眼下他只能顺其自然，不可胆大妄为，该享受享受，该放肆放肆，且看他怎的。
。如此想着，孙悟空笑了笑，又去找来了太白金星，让金星叫来工部的神仙，替自己在蟠桃园附近建造一座宫殿，名字就叫大圣殿好了。太白金星被孙悟空请求，也是无奈答应了下来。天庭主攻伐的部门有斗部、火部、水部、雷部、温部和太岁部，每一部都有一尊大神，负责统领部内神众。但在六部之外，还有财部、工部等不思攻伐的部门。而这工部便是负责建造、炼丹、炼器、维修、维护等等。要建造大圣殿，自然得请来工部做法。神仙行建造之意，不同凡间寻常。只见这工部之人提前准备好各种才具、天符、灵宝，在吟唱咒文、施展仙术，顷刻间凭空起楼，雏形显露。不过三个时辰，便有一座恢宏的宫殿拔地而起，雄伟大气。殿上挂有“大圣殿”三个金色大字，看着赏心悦目。孙悟空很是满意，也有些感叹工部仙术的精妙。随后，太白金星才在工部神仙上记下建造的俸禄，便笑着与工部一同离开了。在蟠桃园任职后，孙悟空除了每日去查验蟠桃，偶尔摘一两颗紫纹的尝尝，其他倒无事。平时照常在天宫闲逛，皆是各路神仙，倒也不是他不想修炼，大多数时间都有人在暗中盯着，他也就懒得修炼了。作为齐天大圣，虽是虚职，但地位自然是极高的，众神仙都看得出陛下对这猴头的纵容，不敢惹他。所有神仙见他来拜访，都是陪着笑脸，孙悟空也不为难他们。跟他们正常聊天说地，这样一来二去，很快和各路神仙都混熟了，也因此知晓了不少天宫相关镜像。比如说，天庭禁止私凡，不可与宫女亵玩，也不能靠近天宫女仙居住的地方。比如说，王母所在的瑶池圣地；又比如说，月宫。据说这两处只有女官，连玉皇都不可擅入。除了奉懿旨的神仙，旁人不可前往，显得尤为神秘。女官住的仙宫不能进，还有其他几处也不可擅入。四方天地及大天尊的宫殿都不可随意踏入，违者立斩。其中，紫薇大帝和勾陈大帝住在北边的紫薇宫和西边的勾陈宫，有数位将军听从号令，这两处不归大天尊管辖。南极长生大帝通常不在天宫，因与阐教牵扯颇深，所以大多数时间都在玉虚宫。真武荡魔大帝则居住在夏界的真武山，有自己的行宫。各位大帝当属他最忙，各部州有妖邪作乱，通常都是这位大帝出手镇压。不仅看守各个部州，连化外之地也要他防守，譬如北距泸州极北处的海域，又或者幽冥血海等处，便是地仙界有妖患。他也得出手，因此忙得不可开交。孙悟空跟不同神仙聊天喝酒，发现四域似乎不只有四位大帝，还有什么东极清华大帝、承天效法后土皇帝旨。不过想想看，四大天王不止四个，六尊圣人外还有个师傅，所以四域不止四个也很正常。在外边悠悠逛逛了许多时日，孙悟空感觉到天庭对他的监视力度少了，这才开始回到蟠桃园内，就在园林里开始修炼。蟠桃熟水，但是蟠桃树中蕴藏着丰富的木器，尤其是最深处的一千二百棵能生产紫蚊香和蟠桃的桃树。最近先天，其中的木器越发浓厚。孙悟空便每日静坐于蟠桃树林当中，也就啃两三个蟠桃。大多时候还是修炼，凭借着林中的木器，过去数日便达到木器朝元，突破太乙金仙中期。接下来只需要找到金器和土器，便有望突破至太乙金仙巅峰，触摸到大罗金仙的门槛。武器朝元则五帝城对应五脏，并非所有人吸收顶级的武器便能突破境界。也就孙悟空修炼了圣人经，没有任何瓶颈上的桎梏，方能收集木器，便能立即朝元，突破了中期。孙悟空也不乱走，就盘坐在林中，静静悟道。只是他不知道，这个时候已经到了蟠桃盛会之景。有七位仙女，个个头顶花篮，要来蟠桃园中摘桃见惠。来到蟠桃园前，便见到蟠桃园中的土地、力士以及大圣殿内的仙吏都在门外看守。七仙女各具仙姿，有沉鱼落雁之颜容，霞衣飘动，接近前巧笑道：“我等奉王母懿旨，到此采摘蟠桃设宴，还望诸位容往。”土地点头道：“既然是王母懿旨，不可延误，仙娥且往。”不过今岁不同于往年，大天尊差遣齐天大圣在此督察。若是在林中见到了大圣，莫要惊扰他修行，这是自然。七位仙女一言，入了蟠桃林中。他们刚飘入蟠桃园，突然笑出了声来，围住了其中一个紫衣的仙女，打趣笑道：“紫霞，没想到这天地间真有这么个齐天大圣。天庭不比凡尘，可消遣的事情少之又少。哪怕是天宫的仙娥，平时也就练练武，养养仙兽，端盘捧经，好生无趣。仙娥又被规定不得私凡，对红尘之事，只能偏偏消想，万万不敢逾矩。”而不久前，天庭流传着一本邪术，名为《大圣传》。这本书流传的极广，便是月宫群仙娥、瑶池众仙子都有所。即便最终被大天尊下了禁令，天庭的神仙不得私自翻看、收藏、借阅《大圣传》，但对女仙这边来说，这就是一纸空文。毕竟女仙只听娘娘一纸，大天尊也管不着。所以，众多女仙依旧我行我素，藏书无数。月宫与瑶池之间时常借阅，传唱甚广。许多女仙对《大圣传》几乎到了倒背如流的程度。没办法。天庭不得私凡，天上的娱乐又少，所以好不容易有本奇书可看，自然流传开来了。娘娘对这方面又管得很宽，实际上只要仙娥不私凡，跟男仙私会污了天庭圣境，只是看看书罢了。
，真没什么大不了。王母不管，加之《大圣传》中还有众多喜闻乐见的剧情，深得众女仙的心意。譬如说书中把王母、玉皇和太上这些权威写成小人模样，诙谐幽默，和真正的王母和玉皇相距甚远，让众女仙都不由莞尔。实在想象不到，万事古板不变的娘娘，竟然还有如此有趣的一面。又譬如书中还描述了情情爱爱的故事，阿月与天蓬，紫霞与齐天大圣，这些故事都让女仙们心羡不已。更有意思的是，他们这些女仙当中，还正好有叫阿月和紫霞的。这一下，名为紫霞和阿月的仙子，纷纷被众女仙所调笑。原本枯燥乏味的天宫，顿时多了几分人情味。本以为这书上的内容不过是他人所杜撰，可没想到，这回镇守蟠桃园的神仙，真个是齐天大圣，让众女仙看向紫霞仙子的目光越发玩味了。紫霞仙子不由红了脸，她也实在想不到，天上真有唤作齐天大圣的神仙职位。她本就面皮薄，这下真遭不住，只好道。姐妹们，书不过是凡人杜撰的，这世上哪有妖怪敢打上天？又哪有妖怪能把娘娘和大天尊都吓得钻进桌子底下？所以，妖怪和我等仙娥谈情说爱，都是些臆想罢了。或许这《大圣传》便是凡间的妖怪撰写的，这谁知道呢？白衣的仙子笑道：“万一紫霞妹妹见了大圣，一时间心花怒放，一见钟情，瞬间喜欢上人家也说不定。”好了，莫要误了娘娘意旨，还是先摘蟠桃去吧。紫霞脸都红了，立即飘向前方，将众姐妹都撇下。要是走完了。他们非得一路都拿大圣来戏弄他。他飘向后方，也就是九千年一熟的蟠桃地带。这里紫纹蟠桃又大又甜，是蟠桃盛会绝佳的珍品，可满足诸天神仙的口腹之欲，哪是凡间能享用的？可就在他转入后方，刚摘了半篮子蟠桃，便见到不远处一位道人盘坐于林中，正在感悟大道。而后对方睁开眼，两束金光照耀，仿佛照妖镜的光对准妖精一般，吓得他连忙放下手中的果篮，朝前伏拜。见到前方来人，孙悟空感觉对方法力低微，不像是玉皇派人盯防自己。这等微末法力也没这个资格，便大声道：“你是何方人士？敢来我这里偷桃？”大圣息怒，紫霞仙子虽然心慌不敢抬头，但很快也反应过来，眼前的大神便是传言中的齐天大圣，连忙将自己的来意说明。哦，听完这仙娥的话，孙悟空微微颔首。仙娥请起，不知王母开阁设宴，请的是何方神圣？紫霞没有隐瞒，遂将蟠桃盛会请的神仙一应道出，无非是西天佛老、菩萨、罗汉、东方崇恩圣帝、十洲三岛仙翁、五斗星君、三清四玉。五方五老五斗星君、幽冥教主、地仙之祖，各宫各殿各部大神，听了如此多的神佛，孙悟空心中暗惊：一个小小的蟠桃盛会，竟然就有如此多神众佛老附会，这天庭势力及影响力之大，可见一斑。孙悟空又道：“这蟠桃盛会，可曾请我不？”紫霞微微低头，担心孙悟空嗔怪，小心翼翼道：“不曾听说过。上会的会归，自上个亮节后便未更一过。闻言，孙悟空自私，上个亮节，也就是封神亮节。”自那场浩劫过后，天庭的势力坚如磐石，一个蟠桃会请的神仙，也都是那场大战的获胜者了。这里自然没有他的份，毕竟连九曜星君、二十八星宿都不在其列。既如此，你要摘桃便摘，别打扰俺老孙清修便是。孙悟空挥挥手，一道清风托起紫霞。这女仙倒是实诚，没怎么拷打，便说出了这么多有用的信息。是个好人家，别的神仙都严防死守，谨慎的很。说的东西，只要关乎天庭潜规暗法，都浅尝辄止，不会深入，更不会把话说的那样清楚明了。紫霞。紫霞，你在哪里？就在这时，外边传来了众女仙的声音。紫霞一下子慌了神，她现在面前站这位齐天大圣，而且距离有些暧昧，若是被姐妹们寻见，可不得好好笑话。她有些手足无措，望着其他六位仙女越来越近，她只想找个地缝钻进去，不想被他们看到这一幕。瞧见紫霞慌张模样，孙悟空道：“紫霞仙娥是不想看见他们。”“好好，俺老孙且帮你一把。”“住，住，住！”他一开口，便将外边要飘来的仙子全都定了身，一个个睁着大眼睛。笑容凝固，都站在桃树下不动弹了。尔等继续采蟠桃便是，俺老孙去也。紫霞仙子忙回首望去，林中空空落落，那还见大圣的人影？孙悟空定住六位仙女，便不知了去向。不过一刻钟，他定身的仙女都恢复了行动能力。不过他们对自己被定身之事并不知情，甚至都没发觉自己被人定了身。神通广大之辈，将人定身而使对方丝毫察觉不到，那真是太容易了。尤其是众多仙女的境界还不高的情况下。紫霞重新和六位仙女会合，也没有告知他们齐天大圣的事情。之后便是正常采摘蟠桃，交付娘娘一旨。天庭蟠桃盛会，请来了诸多大神，但这一次与以往稍有不同。此番蟠桃会请来的佛老众多，而三界其他的领袖却比较少。毕竟这次的蟠桃会有其他的意图，关系到西游亮劫。众佛老与天庭各方神仙相聚一堂，除了品尝蟠桃，享用仙酒与金丹，也谈论要事。那孙悟空似乎不会再来了。宴席的一座高台上，一位老道掐指一算。微微摇头说道：“这老道相貌独特，腰悬宝鹿，光着一双大脚，唤作赤脚大仙。此番谋划，这赤脚大仙也参与了进去。别看他是个散仙，但和天庭关联不小，所以特赴蟠桃盛会
，为的是凑巧撞见那孙悟空逢一段因果。只可惜孙悟空偏移佛门的谋划，没去通明殿闹上一闹。对于赤脚大仙来说，也乐得清净。不过西方那些佛老的脸色可就没那么好看了。话音刚落，观世音看到七仙子中有一位告知了孙悟空天庭并未邀请他，然而他也不恼，就这么自顾自飞走了，似乎对这蟠桃盛会丝毫不感兴趣。不重威望，不逐名利，佛门倒是教的不错，不是赤脚大仙。而是另一位道人，这道人身穿水墨色道袍，面容古朴，气息深邃，一举一动都暗合于道，与赤脚大仙同为大罗金仙。这个时代，每一尊大罗金仙都是赫赫有名的存在，在道门为天尊，在佛门为佛老，地位崇高。哪怕如散修的赤脚大仙，在三界内也是超然于世间的大人物，便是天庭大罗金仙也是极少数。能被请上蟠桃会者，基本都是这个境界的大神。这话带着调侃的意思，但观音菩萨闻言却是面色一正，合掌开口道。让赤松子道友见笑了。赤松子，这个名号在当下名声不显，但说起来却是在座许多大神的老前辈。此人乃是巫妖之后崛起的一位人族大能，其又名赤松子，号左圣，前程炎黄，后起尧舜，奠定华夏万世基业的九州帝师，曾助神农平定百部，是炎帝亲自册封的上古语师，修为通天。当年轩辕皇帝大战蚩尤，也有他的身影。在蚩尤战败之后，人族崛起已经是不可逆的天道大事，他便功成身退，沦为传说中的人物。但此番谅解，他又显了真身。无论其意如何，天庭和佛门都对这位九州帝师极其重视。赤松子笑道：“菩萨言重了。如今天道大事逡巡不前，于诸天皆不利。无论如何，都要拨乱反正，速本归元。难啊，难啊！”另一头，弥勒佛摇着蒲扇，轻叹不已。贫僧上回见了这孙悟空一面，只感觉他道心通达，灵明意境，实乃归道之大才，有立佛之天心。若非他是量劫的天命之主，贫僧都想将他收纳为徒，尽传大成佛统。众人心中暗道：没想到弥勒佛对这孙悟空的评价如此之高，归道之大才，立佛之天心，佛门还从未有佛子被弥勒佛如此称赞。不过另一方面，也说明孙悟空确确实实偏离了佛门原定的谋划，想要强行扭转，万万不可能。如果按本宣科，孙悟空也只会与天道大事渐行渐远。这孙悟空既已偏离，难以扭转，该如何是好？李天王见气氛逐渐清冷下来，便趁机从旁说道：“在座的都是大人物，一根手指头都能碾死他，唯独他和太白金星是太乙金仙。”太白金星是陛下身边的大红人，自然无惧。这场蟠桃会，陛下没来，太白金星便是代替天地做决定的。因此，众多大罗神仙都要给他几分薄面。而自己哪怕在封神建功立业，如今已至权力的顶点，在这些大神面前也只能小心翼翼。此言一出，在座的大能者都沉默了下来。谁都知道天道大事，一旦紊乱，便是圣人都不敢保证能扭转回来。大罗金仙说是超脱一切，但在天道面前，不过是鲤鱼化龙。依旧受制于这片天地之间，只是相较于众生更加自在许多，不用困于命运长河之中。但本质上，他们依旧俯首于天道体系下。众所周知，洪荒的大罗金仙拥有篡改时间线、逆转时空、颠倒阴阳、不死不灭的特性，而圣人拥有全知全能、掌控万事万物的力量。然而，这些力量都被洪荒天道所压制，根本无法施展。他们可以在诸天万界中任意使用这种力量，可是，在洪荒以及三界当中，这份力量被天道所压制。因此，不死不灭的大罗金仙也会陨落，全知全能的圣人也有不知道的事情。洪荒天道当真是恐怖无比，所以关乎天道大事的谅解，他们也难以推演。打个不恰当的比喻来说，谅解相当于是天道来了亲戚，除了天道自己，谁能算准这谅解出现的时间以及其中变数？正因此，在座的众多大能，没一个人敢打包票。观世音沉吟再三，终于说道：“听闻如今三界各地妖幻频发，既然孙悟空难以控制，不妨让他挂帅，前去镇压下界的妖幻。”他神通过人，有降龙伏虎之能，制衡下界群魔，因游刃有余。对于观世音的提议，众大罗金仙都默不作声。毕竟如何处置这猴子，决定权还在玉皇手里。如今代行天命者，便是那位太白金星，所以多到视线，或明或暗朝他注视而来。太白金星自然感受到了压力，陛下不来赴会，托付于他，估计是考虑到他行事周全，这才宽心。考虑到孙悟空成日无事可做，文官那边早就有不少非议。前些日子，几位天师还告状到陛下面前，说孙悟空四处闲游。竟还结交各路截教所属的妖仙，实在令人提心吊胆。截教神仙，尤其是妖族出身，对天庭早有不满之心，就是大天尊也不好调用他们。平时都是让普化天尊代行御令，普化天尊光明正大，为人正直，不会做造反之事。可孙悟空是个妖怪，只怕在天庭做大做强，将截教妖仙凝成一股势力，这就很可怕了。也无怪乎文官那边老有非议。太白金星恐他在天上生事，既有观音提议，他自是欣然允诺，让孙悟空去下界散散心。同时，也可行脚妖之命，放开拳脚，大展神通，抒发自身野性，也好过在天庭惹是生非。如此私定，太白金星笑道：“如此甚好，可让孙悟空挂在李天王名下，由天王看住他，无论佛门还是天庭都可放心。什么
，让猴子在他名下挂帅。李天王顿时瞪眼，看向笑容满面的太白金星，只觉得这老头的笑容叫他瘆得慌。直到这老头莫非霍希尼和习惯了，竟然把这一遭破事丢他身上，实在阴险。但是当着如此多大能者的面，李靖也不好拒绝，便是连眉头也不敢皱一下。孙悟空神通不小，且让他下界除妖，届时再看。众佛老道尊皆微微点头。如今下界妖患频发。真武大帝都已叫苦不迭，真武若分身乏术，只怕会请奏大天尊，命他们出手。有个孙悟空带他们下界降妖除魔，也能清闲不少。何况孙悟空脱离魔化之事，如今也急躁不得，需再意一阵，才能做出裁定。当年三教共一封神榜，诸位圣人都讨价还价了许久，最终才盖棺定论，关乎量劫大事，也不是几尊大神，一场蟠桃盛会就能决定得了的。赤脚大仙、赤松子以及诸天佛老、菩萨，皆起身告退，一个个乘云驾雾，或是御剑扶鸾。离开了天宫，随着蟠桃会结束，没过多久，孙悟空也收到了大力鬼王传来的谕旨。下界，现在下界可没什么好事啊！孙悟空身旁一头貌若狮子、龙身独角麒麟族的大兽，瞪大眼睛看着上面的文书。这头麒麟兽自然是跟随孙悟空上天的谛听了，因为担心被地藏王抓回地府，所以他没打算直接离开，而是先在蟠桃园附近闲逛，吸取园内的大地精华修炼。看到谕旨后，他忍不住开口道：“一听这话，孙悟空便好奇了。”这天上一天，下界便是一年。俺老孙确实有些时日没去查看，下界这几十年间，莫非变了一番模样？他知道谛听拥有聆听三界之能，所以对比自己，肯定更了解三界发生的状况。谛听道：“何止是大变样，简直是多灾多难，各处妖祸频发，连真武大帝都频频上天求助。二十八星宿，还有各大星君忙得连轴转，没日没夜，下界镇压妖魔，估计是忙不过来了，才让李靖派遣十万天兵天将下界相救。”原来如此，孙悟空微微点头，难怪这谕令来得急，没有半点征兆。看来下界的妖乱确实多到不可思议的程度，不过这也正常。下界妖怪的数量比天上的神仙加上星辰都要多上百倍。此前天庭通常以怀柔的手段，照安各州妖王，安抚各地妖祸，非不得已不会动用武力。结果杨戬劈山那一遭，天庭动了绝对的武力镇压下界妖祸，便是面对大妖和妖王都不心慈手软，故而妖怪人人自危。他们早就对天庭秩序不满，反了这天也很正常。可一下爆发了如此多的妖患，天庭也承受不了，完全是按下葫芦扶起瓢，没完没了。但这对他而言也不失为一件天大的好事。本来这天上就无聊透顶，连修炼都有人亏察，不如下界降妖还能论功得赏。可惜我旗下少了一员得力干将，谛听神通厉害，战力却平平。如果下界去，我得找个帮手才是。孙悟空不由思索起来，他若是下界去，有人来抢夺谛听；若是他被人拖住，那就麻烦大了。何况李靖与他不对付，他一旦下界去，肯定不会听李靖使唤，还是得拉拢自己的班底才好行事。而这时候，有一位衣着精甲的力士手持圣旨而来，在大圣殿外高呼：“齐天大圣孙悟空接旨。”孙悟空看着上方的力士，只感觉这力士似乎与玉皇的大力鬼王不是一个体系的出身，当即微微行礼。那仙官打开圣旨，朗朗开口：“北极震天真武玄天上帝当魔天尊有旨，正值地仙界动荡，有妖魔争斗，意图反天，更有金乌名压皇者，在地仙界聚拢妖兵妖将，势大无极。哲理天王为降魔大元帅，齐天大圣孙悟空，三潭海会大神为副将，前往地仙界平乱，钦此。”仙官独明圣旨，孙悟空不由挑了挑眉头，心中微微惊讶起来。真武大帝居然绕开了玉皇，直接下旨。看来下界真是十万火急，几乎快压不住了。大帝深知天庭走一趟流程会误了不知多少事，因此直接对他下达旨意，根本不想拖沓。孙悟空心思斗转，很快读懂了这其中的缘由，立即上前接旨。要知道，真武大帝乃是四域之一，在天宫的地位并不低于玉皇大帝，名义上二者是平起平坐的。不过玉皇才是天宫的主人，所以说真武大帝确实可以直接下旨。平时走流程没什么，但眼下妖祸都快压不住了。真武大帝本就雷厉风行之辈，哪忍得了天庭底下的效率，当即亲自下旨，也不管玉皇什么想法。这让孙悟空多了几个心眼。直到是天庭势力错综复杂，玉皇在偌大的天宫内，也并非全都他一人说了算。三清四域五老恐怕都各怀心思。可惜他实力单薄，要想在天宫玩合纵连横那一套，只怕也玩不转。接了真武大帝圣旨，孙悟空也不打算在天庭浪费时间，当即写旨下界。这下总没有人敢拦他了吧？果然，有了真武大帝的圣旨，孙悟空出行畅通无阻，便是来到南天门前。四大天王也只是看了一眼文书，便允许他下界去了。天庭的神仙想要下界，没有那么容易，会被南天门的保安大队盘查。能够自由出入的都是大神仙，当然，孙悟空不能自由进出，纯粹是被安排了。孙悟空携了圣旨，正要从南天门下界，只听到后方一声钟响，紧接着便有一员大将朝他喊道：“大圣，你要下界镇压妖患，末将愿意同往。”开口的正是巨灵神。如今他朝九晚五，作息规律，修为也来到了金仙后期，实力大进，也不当李靖的先锋了。一听说孙悟空要下界镇压妖祸，他立即自告奋勇。四大天王愣愣地看向巨灵神，平时这货朝九晚五
一到点就跑路，根本不愿加班。结果孙悟空要下界降妖，他主动前往。要知道下界除妖，这是个吃力不讨好的货，光有名声没有俸禄，哪有看守南天门来游水快？这句灵神脑子抽了，要当孙悟空的大先锋。孙悟空看了他一眼，笑道：“道有愿望，自然是可以的。不过先说好，俺老孙这可没有星号星号星号俸禄，下界镇压妖患，乃是个苦力活，你可得想好了再做决定。”无妨，最近末将只觉得实力涨了不少，正愁没有练手的。巨灵神自上次听了孙悟空朝九晚五的说法，知道自己为什么没有大圣那么厉害，纯粹是人家大圣把他看大门的时间用在了修炼和战斗上面。不管是实战能力还是神通道术，他都远不如人，这不就弱了道力吗？这回他想得很清楚，再多的俸禄也比不上自己的实力。如果他实力上不去，那么他一直都是个天庭的小兵，只能看大门，心无志向，根本无法修成道果。无论是曾经的洪荒，还是破碎后重练风水地火的三界，都是以实力为尊，实力才是一切。否则，就像曾经的他一样，只能替李靖厮杀在最前方，将所有危险都躺平，迟早会碰到大危机，他将陨落于人间某处。可李靖呢？他会因为自己的死而掉半滴眼泪？自然是不会的。如果不是他最近修为大涨，他甚至连和李靖讨价还价的资格都没有，还妄想朝九晚五，简直做梦。因此，他更加渴望实力，不想在南天门当一条咸鱼。于是乎，巨灵神跟随着孙悟空下界而去。与此同时，地仙界，这里虽是大地胎魔，但与三界相融之后。成为一方全新的界面，孕育了无数的生机。许多人界看不到的生灵，在这一界遍地都是。如长佑、华怀、回复、青赞不支持这个字的发音，幽恶、施鸠、护理等上古物种，皆在地仙界勃勃生机，万物竞发。不仅如此，上古时期许多大妖也受不了天地灵气日益匮乏，上天无路，下地无门，只能退而求其次，蜗居于地仙界中。还有一件事，也导致地仙界为何大妖云集。据说当年古天庭被巫族打落，有一部分便坠于大地胎魔当中。一些上古大妖便追寻着残破的古天庭，来到了此间。更有传言称，被打落的古天庭内还有一柄妖皇剑，也就是东皇太一的佩剑。若能得到此物，便可号令天下群妖。后大地胎魔自演一界，更是吸引了许多老妖怪来此界搜寻。前来寻找的大妖越来越多，地仙界的争斗也越发激烈。众大妖都想得到妖皇剑，号令天下大妖，这等诱惑，任何妖怪都无法忍受。要知道，古天庭最为强盛之时，可是比号称万仙来朝的截教都要盛大。巫妖亮劫时期，妖族正值鼎盛。尽管敌对的巫族异常强大，但数量却远不及妖族。洪荒无穷尽的妖族都要朝拜古天庭，可想而知这规模有多么惊人。可惜这样的景象再也不会有了。即便如此，依旧有无数大妖一往昔之峥嵘，渴望重现妖族荣光，所以才会有海量的妖族涌入这地仙界，只为寻找被打落的古天庭以及那把传闻当中的妖皇剑。地仙界极其偏僻的某处，可见到无尽的断壁残垣、漫天笼罩的煞云、黑烟蔽日。一片肃杀萧条的景象，昭示着这里曾经发生过旷世大战。待你一个乳臭未干的杂毛畜生，怎敢拿我妖族至宝速速还来？开口者乃是鸟头鹿身的惊世大妖，名为飞莲，为当年十大妖圣之一。他具体的出身不详，是妖族元老级别的人物，在巫妖大战时就已经是大罗金仙修为。不过飞莲在十大妖圣中实力算是较弱的，毕竟十大妖圣里斩师成就准胜者都不少，大罗金仙并不算什么。但他为大战后存活的五位妖圣之一，在巫妖决战后与白泽闹了矛盾。最后率领着残存妖族去了北冥地带，过着贫苦的日子。不过他依旧致力于寻找坠落的古妖亭，以及那把象征太皇大帝至高地位的妖皇佩剑。他跋山涉水，找尽千山万海，终于在这无边的残垣断壁中寻找到了那把妖皇剑，却被一只金乌羯族仙灯先一步抢了去。哼！陆鸦冷哼一声，手持妖皇剑，以纵地金光之法飞驰于空，居高临下望着飞莲，娇喝道：“飞莲，我乃陆鸦之女，这把妖皇剑乃是我叔公之物，你即为妖族老臣。”为何要与我争夺？陆鸦，我呸！飞莲足足有小山般的铁拳，直接横空锤来，其力量之强，连空间都扭曲。数声报名，响彻在坠落的古天庭上空。他一边抬拳猛轰，一边怒吼道：“你可知陆鸦这畜生与昊天的小子签订了多么丧权辱妖的条约？他竟然亲口承认了天庭的合法性，并且还主动率领妖族退出，将整个妖族的天空都让给了一个看门的童子。这一切都是在白泽的主导下完成。无论是白泽，还是你父亲陆鸦，他们都是妖族的罪人。”我被为了成为天地主角，与巫族打生打死，到头来却白白便宜了他人。陆鸦和白泽简直大逆不道，他辜负了二位妖皇大人，他不配为妖。飞莲放声大吼，打得虚空阵阵颤抖。地仙界乃是大地胎魔所化，整个地书为防御至宝，其防御力在一众的极品先天灵宝之中都能名列前茅。当年红云正是躲在大地胎魔庇护下的武装冠，才免受鲲鹏侵扰。而鲲鹏可是准圣大能，他都奈何大地胎魔不得。由此可知，地书的防御力究竟有多么强悍。可飞莲的攻击竟能让大地胎魔中的空间都发生了形变，其力量之恐怖为三界内稍有。这可是真正的上古妖族遗老
，实力跟现在的妖族有着天壤之别。仅他一人之力就能推平大半个天庭势力，便是西方也少有能与之抗衡。能在巫妖大战这种残酷的环境下存活，没有真正的硬实力是不可能的。面对这位妖圣级别的人物，哪怕武器超元的陆压都难以与之抗衡。经你之口，我才知晓我那父亲做了什么对不起妖族的事情。他大抵是为了保全三族金乌一族的血脉，才跟昊天签订了洪荒古约。从此，妖族势力撤出妖庭，但那是我父亲陆压签订的洪荒古约，与我陆压有什么关系？我为妖皇，当镇压世间一切，并收拢妖族残部。我为妖皇，定将天庭众神都逐出九天十地，让他们堕于人间。我为妖皇，便废去一切不平等条约，让妖族重新掌管三界天地。他亲自开口，立下大宏愿。只可惜，他这种大宏愿注定不被天道认可。但他以天立誓，便注定了他的道心坚定，视为妖皇。陆压的话，让飞莲更是怒不可遏。迟了，一切都迟了。陆压和白泽若是有你半点志气，怎会将妖庭拱手让与他人？一切都晚了。我妖圣飞莲只效力二位妖皇，你是陆压之女，哪怕立下大宏愿，也断不可信。飞莲怒吼一声，全力轰击，引来山崩地裂。这地仙界的群山连接着地脉，比凡间的山峰坚固千万倍。寻常神仙以法宝去轰，都难以留下个印子。可飞莲几拳下去，大地都裂开了，岩浆喷发，仿佛末世景象。陆压清晰口气，目光微凝。他知道这妖圣飞莲早已心魔入脑，不可能劝说得动，唯有通天的手段才能将他打醒。也就在这时，飞莲只觉得整个地仙界的温度陡然升高，一尊大日突然显于空中，整个地仙界的大地仿佛沦为了当年妖皇石子下扶桑，只考洪荒大地的景象。整个地界的生灵都抬起头来，入目皆是金光一片，只感觉到天上的太阳释放着无穷的威严与热量，让他们心中不约而同的产生了向着那尊大日俯首的想法。陆压右手微抬，一掌拍出，轰！刹那间，金色的太阳真火爆发，宛如日冕喷薄而出，让地仙界的众生眼前围于金色岩浪，滚滚岩浪不断吞吐，朝下方席卷而来。整个地仙界的所有颜色都被无边的金色所掩映。他在狼牙秘境当中，生死之际，终于将自身的潜能完全爆发，由此可以靠自己的力量凝聚太阳真火，并以太阳真火朝大日经验所净化。也就是说，这无边的金岩不是普通的太阳真火。所谓太阳真火，在太阳星上随处可见，这种火焰到处弥漫。虽然焚烧万物，连灵宝都未必能承受太阳真火的温度，但其威力对付真正的大神通者却远远不够。唯有大日经验才能灼烧一切。大日经验，那是纯正的大日经验。飞莲抬起头，目光闪烁间，心中惊骇到了极致。大日经验是先天地生成的火焰，连天上的太阳真火也是由大日经验迸发而出，是为天地间的第一种火，是三界五行所有火的老祖宗。如今的三界乃是原始天尊重炼风水地火而成，其中炼的火正是这大日经验。天地在陆压一掌之下变得无比怪异了起来，似乎整个空间都在徐徐焚烧，漫天都是火焰，铺天盖地，没有任何地方可以躲藏。整个天地所有声音都虚无了，因为这大日经验便是连发出的声音都焚烧。天地皆寂，唯有大日经验熊熊燃烧的声音在不断侵袭。这世间的一切一切，仿佛都被焚烧一空。飞莲所见所闻所感所知的无穷事物，仿佛都在这火焰的燃烧下化作烟尘散去。一掌蕴含的无穷火焰，转瞬间便盖在了这妖圣的头顶之上。凶，凶，凶！无尽火焰汹涌，将飞莲侵吞，瞬间便灼灼燃烧。他整个身躯都浸在无边的烈火当中，似乎要将他焚烧殆尽。可惜啊，火候不够。飞莲一声大吼，即便他全身都有大日经验燃烧，可他依旧不死。他的吼声震得整个天穹都在颤抖。小姑娘，你实力确实不弱，可你知道妖皇陛下的火焰究竟有多么厉害吗？便是大巫都不敢燃指分毫，因为哪怕被沾染一丝，都会瞬间焚烧殆尽。连灰烬都不剩下，这才是大日经验，这才是绝对的实力。可你的火焰却只能与本圣的法力相互湮灭，完全伤不到我的形体。别看我全身被你的火焰包围，可本圣仍有一战之力。倘若这大日经验是陛下所发，本圣只怕连哀嚎的机会都没有，便彻底消失在人间。你还是太嫩，太嫩了！飞莲垂手，瞬间化作荒古巨兽，身躯超过了十万丈，甚至百万丈。普通的法香不过千丈，法天象地也才区区万丈。孙悟空结合大巫之奇之精血，以金折十二变来施展法天象地，才能达到十万丈的高度。可飞莲稍微显化本体，便是百万丈。妖族最强大的手段，永远是显化本体，简单而直接。先天道体再怎么好用，在力量和战斗力方面，却总输本体一筹。飞莲的本体亦是如此，变化至百万丈之高。地仙界的群山在他面前，都不过是一个小土包，他只要一脚踏去，便能踩崩无数。而他巨大的身体，也被大日经验焚烧。整个本体都沐浴在火焰当中，百万丈的火焰真比火焰山都要壮观。便是陆压看到这一幕，都有些呆住。妖圣是骄傲的，他们都有自己骄傲的资本，可即便是他们，都统统臣服在二位妖皇的脚下。
甘愿被驱使。陆鸦心中很快回想到，哪怕是他准圣境界的父亲，在说起爷爷和叔公的时候，都是一脸的追忆和崇敬。当年那两尊妖皇究竟强大到了何种地步，才能号令这些怪物？从天界直下二十四重天，在第九重天便可见到地仙界的入口。孙悟空带着谛听与巨灵神直奔地仙界而来，一边赶路，孙悟空一边从谛听这里了解关于地仙界的信息。这地仙界在。佛本道中的描述不多，他只知道这方世界乃是镇元子大神手中的一件先天宝物。师傅以佛本道记载洪荒的历史，却并未说明地仙界当前的环境。毕竟这地仙界为洪荒破碎之后才诞生的新界面，重炼地水烽火之后新生的三界并不稳固。因此，这尊大神便将手中的灵宝奉献出来，演化一界，由此稳固三界的天心和地脉。好在他身边有谛听这样能聆听三界的存在，即便足不出户，也能知晓地仙界的情况。古天庭在巫妖亮劫的最终大战被打崩。一如不周山都是亮劫的牺牲品，只不过古天庭承接了妖族的气运，所以即便被大巫毁灭，有气运加持，并未从九天之上跌落。妖族气运不衰竭，古天庭便一直悬浮于苍天，直至封神之后，妖群气运彻底湮灭，正值圣人重炼天地，有大半的古天庭坠落于地仙界附近。而这地仙界的广袤程度，不亚于凡间和幽冥界。天庭也曾派遣破军、贪狼和七杀三位星君镇守此地，但也有心无力。这方天地实在是太大了，玉皇点的将领只能镇守几处。因此，这地方被众多妖族和上古凶兽所占据。谛听述说着古天庭以及地仙界的一些史话，不管是巨灵神还是孙悟空，都听得津津有味。不说地仙界，光就古天庭，就让三界出身的妖怪和神仙心驰神往了。当年妖庭荣光遍布洪荒，便是如今名震三界的昊天大帝，都被那个时代的巅峰大能所瞧不起，不能登上巫妖的舞台，仅仅只是个边缘人物。那个时代妖族的强盛，在三界时代很难感受得到。毕竟当下的妖族早已成为众神佛的裹脚布，谁都可以踩上一脚。他们也只能从谛听讲述的一些细枝末节中，得尝一窥妖族鼎盛时期的冰山一角。孙悟空也不由感慨道：“一座破败不堪的妖庭，竟然能引来万妖争抢。若是全盛时期的古天庭不知识和面貌，作为妖族的一份子，得知上古时代的妖族有这么源远流长且宏大壮阔的历史，再对比现在的窘迫，很难不叫人感慨万千。”他转向巨灵神，问道：“道友在天宫任职，可知妖庭往事？”巨灵神瞪大了眼睛，摇头道：“我真不知，妖庭乃是天庭的禁忌。”如我等看门小兵，实在不敢妄自议论。孙悟空沉思了片刻，道：“看来昊天上帝也知道自己得天不正，恐惧妖族卷土重来。难怪我们下界的第一战，便是来镇压这地仙界的骚乱。”巨灵神听罢，擦了擦额头上的大汗，不敢接话。他不满自己的顶头上司托塔天王，私下也敢骂李靖几句，但他可不敢像孙悟空一样议论大天尊。毕竟这位乃是天庭之主，权威极重。不管当年发生了什么，昊天上帝依旧是三界共主。在圣人不出世的时代。他便是这个世界最为殊胜之身，以巨灵神的地位，断然不敢去评判玉皇的得失。他很快便岔开话题，说道：“不是说地仙界有破军、贪狼和七杀三位星君镇守，他们三人实力非凡，而且都是主杀伐的星君，随便一位都能镇压下界妖王，连他们三人都无法平地仙界之乱，不知道这地仙界乱成了什么模样。”孙悟空听他之言，很快也想起之前见过一面的七杀星君，这位星君的实力着实非同小可，身上杀伐之气甚重，能够凝聚出肉眼可见的杀意。说是从尸山血海中淌过来都不为过，破军贪狼与之齐名，实力自然不会差到哪里去。他估计这些都是太乙金仙后期，甚至是巅峰的强者。换作是下界，一个半只脚踏入金仙的大妖，都能镇压一大部洲。放在南赡部洲这样妖怪质量普遍较差的地带，这三位星君中的任何一个都能保一周万世太平。然而三人齐出，都没法镇压地仙界的妖乱，甚至要上奏天庭，请玉皇点将相助。这地仙界之乱，恐怕没有想象中的那么简单。谛听到。我能聆听三界，不过在大战爆发的地方，声音驳杂，听不真切。只有进了地仙界，才能看清全貌。孙悟空笑了笑，抬手望去，地仙界近在眼前了。前方有一小队天兵模样的将士，镇守着天宫，前往地仙界的要道。其中一位金甲卫士见到他们三个，立马上前，站住！你们可有玉皇圣旨？孙悟空拿出真武大帝的圣旨，递给前方的金甲天兵，笑道：“玉皇的圣旨没有，但我们有真武大帝的御令。”正待金甲天兵接过查看。有一位气息浑厚的将领，骑着独角乌烟兽从入口处出现。这标志性的坐骑，一眼便能确定是七杀星君。见到孙悟空，七杀星君微微点头。没想到区区几十年未见，悟空道友竟然正了太乙道果。我果然没看错人，道友的资质实在令人羡慕。从文书那里得知了孙悟空的身份后，又见他短短几十年便突破太乙金仙，甚至达到了中期的程度。七杀星君张奎终于认定孙悟空就是此次亮劫的天命主角。文殊菩萨没有骗他，既然是天命主角，与之产生因果。但不过分清净，总没有坏事。孙悟空还了一礼，开门见山道：“我们得了真武御令，特来相助。不知现在地仙界是个什么情况？”七杀星君也不隐瞒，叹道：“道友有所不知，这地仙界发现了古天庭残骸，并有传言称找到了妖皇佩剑，以至于群妖激愤
，纷纷在凡间闯关，要入地仙界争夺妖皇佩剑，便是天上的妖怪都不乏有闯关入界的。别看现在清净，在你到来之前，贫道已经不知道在此挡下了多少闯关者，杀的血流成河都难以阻止，甚至还放跑了几个。不得不说，妖皇之物对于妖族来说，实在诱人至极。面对孙悟空这个妖怪，七杀星君却不当外人，直截了当的透露了此事。要知道，七杀星君为殷商老将，商朝不少将领都与截教神仙有救。跟妖怪关系不差，所以他对于妖怪并无太多偏见，只是职责所在，不得不在此镇守，与妖怪厮杀。此言一出，孙悟空不免好奇，以新君的本事还能放萧小走脱？太乙金仙巅峰的大能已经有动用天地力量的手段，单纯的数量对他们来说，真的就是多几只蚂蚁的区别。寻常神仙一脚下去，或许还有几只存活，可到了这种级别，基本就是以天雷地火灭蝼蚁，不会残存任何一只。张奎苦笑道：“道友说笑了，天上的妖仙不乏大能之辈，岂会是蝼蚁？”孙悟空又道：“难道还有不输道友的存在？”这是自然。七杀星君缓缓说道：“岂不知天上的妖仙分为三种，一是如道友这类自重练天地后诞生的下界妖王，此类妖王有强如道友的，但大多都是贫弱之徒，能纵横一周的，大多不会选择上天。如道友这样占据花果山圣地，还上天拜官封侯的，实在是少数。”孙悟空哑然失笑，没想到七杀星君也觉得他上天做官不如纵横下界来的自在。再者，他上天并非是本人所愿，而是冥冥中有一只大手。推着他来到天界，封了个齐天大圣罢。当然了，如果是下界妖王，只要不似道友这般强大的，哪怕全部闯关都不可能走脱一位。所以闯关的并非是这类妖仙。七杀星君接着道：“第二种，乃是截教覆灭之后，于封神榜中封为正神的妖仙。我亦是封神榜中的一员，但我并非妖族。而这类妖仙受制于封神榜，名义上也是天庭的正神，他们可以冷眼旁观，但不可起兵反叛。所以这一类也不可能来闯关。所以来闯关的只能是第三类妖仙，便是上古妖庭的遗老。”自妖庭坠落之后，许多妖庭的遗老依旧在天界活动。他们守在妖庭遗址，哪儿也不曾去。玉皇大帝仁慈，不驱逐他们，由得他们在天界生存，只要不来妨碍天庭秩序即可。然而，听说地仙界坠落的妖庭当中，找到了妖皇剑作为太皇大帝的佩剑，其意义不言而喻。得此佩剑者，不说号令天下妖族，至少也可以凝聚一大批的妖众。如今四海之内，叛乱无数，上界妖族遗老有一部分居心不良，自然想着下界得此宝剑，聚集妖众，以此威慑天庭。故此。我等需镇守这处关隘，不得让他们通过。七杀星君还告知了孙悟空，他们的任务是镇守天界，前往地仙界的关隘，破军星镇守人界，通往地仙界的三百要道。贪狼星负责冥界与地仙界的上千暗道。别看天界只有一个关隘，但任务最为繁重。冥界和人界两处大多都是宵小之徒，大小猫几只。可天界来的莫不都是强者？哪怕是七杀星君也精疲力竭，敌过几阵，不期放走了几尊妖仙，但他也不敢去追。这处关隘若是失守，意味着天门大开。上界的妖族遗老将会尽数涌来，地仙界的形势将再也无法控制。听闻此言，孙悟空一行人才知晓了形势的严峻。难怪真武大帝直接对天庭的武将下圣旨，因为下界实在是守不住了。他明知道地仙界即将引爆一场惊天的大地震，却没有亲自出兵，恐怕是地仙界之外的人界、冥界各方化外之地，三千大小世界爆发的妖祸无穷无尽无休止，以至于这位大帝都分身乏术。地仙界星号星号星号，他也管不了这么多。天庭总不可能什么事都交给真武一个人来做。不然要你天庭何用？所以真武大帝放任地仙界不管，让天庭知道这方界面已是十万火急之事，就比比看玉皇和自己谁更急。孙悟空纵然想到了这里面的权谋，却也管不了这么多。眼下他需要与七杀星君一道阻挡上古妖庭的遗老。虽然他也关心地仙界涌动的暗流，但如果现在就堂而皇之踏入其中，恐怕会被七杀星君当作反贼来处理。所以还是先等等看，若有大妖来闯关，可以趁乱闯入。张奎不知道孙悟空心中所想，还与他交代了镇守任务。并与孙悟空谈指论道，交谈甚欢。巨灵神和周围一众守将听到两尊大神坐而论道，都是收益颇丰。大神通者论道，在三界也难得一见，毕竟不是谁都会将自己的修道经验与他人分享。众神将都围坐在两人附近，听他们说道，同时关注附近。不知过去了多久，几乎在同一时间，孙悟空和七杀星君停下了论道，目光看向天边的某处，谛听也顿时警觉了起来，目光望向了云彩翻涌的地方。巨灵神和众守将放开感应望去，却因为神通稍弱。感觉不到什么，但是一种山雨欲来的沉重气氛突兀的压在每个人的心头。只听到七杀星君无奈叹道：“诸位，有客人来了。”天宫在凌霄殿朝会结束不久，有另一处宏伟的宫殿修得富丽堂皇，彰显无尽地威。上会天地人神、妖魔鬼怪，下会日月山河、周天星辰。墙壁上有万妖朝拜的绘卷。天庭的宫殿，敢绘制万妖朝拜图的没几个，哪怕是凌霄宝殿上的壁画，也只是天地宇宙、日月星辰，断然不敢绘制万妖朝拜，免得引起妖怒。可这座宫殿。却是将万妖朝拜摆在明面上。只见宫殿上方有一处牌匾，上书“勾陈宫”三个大字。
，原来是勾陈大帝的皇宫。而这时，有一人驾云，快速在重天及云层上下穿梭，很快便来到了勾陈大帝的宫殿前，随后径直踏入。来者并非普通人士，乃是真武将军。此真武并非比真武，全名为灵印右圣真君，为北极四圣之一，隶属于北帝名下。有说北帝为真武大帝，毕竟真武执掌北境，也是北方之神。实际上，这北帝指的是中天紫薇北极太皇大帝，所以这真武将军其实是紫薇大帝名下的一员大将。但此刻，这位真武将军来到勾陈大帝皇宫，通报了名字，便有仙官引他入殿。入了大殿，正殿上方悬挂着万妖神图，上方有一位妖皇大帝，身着龙袍，呈九龙帝王辇，有九条金龙拉辇，身后有万尊妖圣妖神追随。这妖皇双瞳绽放金芒，头顶悬挂一顶浩瀚大钟，有睥睨天下之气势。明明是在途中，却栩栩如生。便是气势都如同真实。真武将军只听一道古朴浑成的钟声响起，顿时仿佛受到了一记重击，胸中武器皆溃散，耳畔嗡嗡作响。一声闷哼，他跪伏于地，脸色顿时苍白。哎，仅仅是一幅万妖图，便有如此效力。太皇天威，当真恐怖，说是镇压万古都不为过。不知何时，勾陈大帝已来到将军前方，将那万神图徐徐收起，随后抬手虚空一指，一道清气涌现，没入了将军体内。顿时，真武将军只感觉遍体清凉。那种无穷尽的压迫感消失了，他没有站起来，而是朝勾陈大帝跪拜。大帝摆摆手，坐于高台上，声音冷寂道：“地仙界动荡，群妖并起，玉皇已经压不住了。如今情况如何？”这真武将军虽是紫薇大帝名下，但却是勾陈大帝的心腹。勾陈大帝作为天庭四御之一，又名西方太极皇天大帝，执掌天地人三才，主宰人间杀伐与战争，是名副其实的战争之神。然而他在四御当中，权柄却是最弱的，甚至还不如六部的领袖。原因很简单。这战争之神玉皇自然不惧，可勾陈大帝还拥有一个令天庭闻之胆寒的权柄，那就是统辖三界妖族的权力，也就是妖族大帝。很显然，玉皇哪怕再大度，他也不可能放任勾陈大帝的统御三界妖族。昊天自上位以来，便对妖族一削再削，以一切手段愤而制之，并让真武大帝镇压下界群妖，无数年来不知道灭了多少作乱的妖王。这一切自然是维护浩荡天威，他费尽心思削弱妖族，自然不可能给予勾陈大帝统御三界妖族的权柄。一旦勾陈有大野心，统合妖族，将他们收为部下，那么天下势必大乱，重蹈巫妖与封神的覆辙也不无可能。如此可怕的权柄，玉皇自然提防再三。他可以给予勾陈大帝战争的权柄，但统御妖族的权力却万万不能给，并且这大帝的职位也不可能给妖族来做。因此，每一任勾陈大帝几乎都是人族，而且修为也受限于太乙金仙，挣不了大罗道果。勾陈大帝心中也无比清楚，自己想要统御三界妖族，根本就是不可能的事情。他不仅不能接触妖庭遗老，甚至都不被允许将勾陈宫搬到下界去。本来身为战争之神的他，理应接过真武大帝的职位，镇压三界妖患。然而玉皇心如明镜，否了他下界的决议，另派真武大帝镇守下界，以此绝了勾陈的心思。勾陈自然清楚，只要玉皇在位，他要统御三界妖族的想法完全不可能实现。玉皇对妖族的提防之心极重，任何大妖崛起都会被死死盯防，一旦有作乱的苗头，都会被彻底铲除。勾陈曾经私自接触过不少下界妖王。想要将他们收为麾下，只可惜玉皇早有察觉，命真武将这些妖王尽数抹去，绝了后患。对此，勾陈心中要说没有怨气，那是不可能的。他是勾陈大帝，统御三界妖族乃是他的权柄，是他地位、身份和力量的象征。玉皇却一而再、再而三的压制他，这让他如何能忍？别说大帝争名逐利太粗俗，连圣人都会为了面皮大打出手，他求利益又如何？而他统御妖族的权柄本就是自己的东西，凭什么被玉皇压制？如真武。紫薇以及长生大帝全都大权在握，唯独他连自己的班底都没有，还被禁足在勾陈宫中，被剥去了权力，相当于被囚禁于此间。这次地仙界因为妖皇剑问世，各方妖族打得不可开交，玉皇却星号星号星号，视而不见，实际上就是不希望妖皇剑落在他的手上。一旦他手持妖皇剑，便如同人皇得了空瞳印，一方面携此剑刻号令天下妖怪，另一方面他也能掌握部分妖族气运，如此他才初步掌握了妖族大帝的权柄，拥有抗衡玉皇的能力。所以他十分关系地仙界之事，想要探明妖皇剑花落谁家。真武将军福贵在地，向勾陈大帝汇报。勾陈听闻，嘴角露出冷笑。玉皇这老狐狸，有意为难本地，不仅封锁了地仙界，天庭明面上还装作无事发生，各方调动都很小心。可惜他再怎么用心良苦，也架不住天上那群妖族遗老想要得到妖皇剑的心。我卖他们一个人情，让你去告知他们妖皇剑遗落地仙界之事。这些妖族遗老不说投桃报李，但成了因果，至少也得替我办事。上古大神通者最重因果，连圣人都得算得清清楚楚，何况是他们？我就不信玉皇大肆杀伐下界大妖，难不成他还敢灭了这些上古遗老不成？将军略微不解，出声问道：“帝君，这些上古大妖实力确实不容小觑
，闯关恐怕也不难。但地仙界妖族势力不明朗，倘若妖皇剑被别的妖族夺取，我等岂不是竹篮打水一场空？勾陈道：“此事我也想过，怎探时也运也。连大罗神仙都算不清自己的命，我又怎能推演个明白？若是他们这些上古大妖不出手，下界的妖怪一旦不争气，让妖皇剑被玉皇夺去，那么想要得到妖皇剑，恐怕要等到下个凉节了。你且放心，有人成了妖族的因果，他自会下界。”替我将妖皇剑取来，我胜算不小。”真武将军不假思索问道。“可是帝君，下界群魔乱舞，一般的太乙金仙也难以从妖族手中夺来。”勾陈突然一笑，看了真武将军一眼，没有开口。这一眼让将军冷不防打了个寒战。他很快明白了，大帝请来夺取妖皇剑的，自然不是什么太乙金仙，而是真正的大神通者。至于是谁，就不是他这个级别的人能问的了。玉皇费尽心思阻我基业，终究徒劳无功。你先下去吧，有事再报与我听。”看着真武将军离去。勾陈重新闭目，只要那尊大神替他夺回妖皇剑，他又手持万妖图，立即便是妖族正统。到时登高而立，便可一呼百应，四海八荒的妖王都要臣服，哪怕玉皇大帝也要忌惮三分。天界通往地仙界的关隘，名为仙运台，据说此地氤氲的云彩，能采来酿仙酒，因此得名。此时此刻，镇守仙运台的众神将，一个个神情肃穆，看着天外来敌，缄默了许久。七杀星君张奎也握紧了手中的诛魔戟，神情凝重不少。远方。两界相交之处，有一股妖风掀起，以至于整个天穹都染上了一层玄青色泽，无边的气势滚滚涤荡九天，没有丝毫遮遮掩掩。不多时，这股浩大的声势便显露真容，那是上千大妖，他们踏空而来，面容各不相同，狰狞狂放，个个修为通天，气息如海似渊，从金仙至太乙金仙巅峰的境界皆有。但与下界妖魔不同的是，这些妖怪的根脚雄厚，身上各自修炼有神通道法，且他们拥有承袭自上古的血脉，禀赋彪悍。他们虽没有封神时期截教妖仙那样修炼上清法门，但仅靠着强大的血脉之力和肉身之威，便有越阶而战的资本。哪怕只是一名金仙的大妖，都能轻松碾压下界妖王。看到天边的群妖逼近，巨灵神无不骇然，只觉得口中发苦。没想到这份差事比自己想象的还要残酷。这一战之后，不知有多少天兵神将要陨落于此。镇守仙运台的众神将也面露畏惧。眼前的妖魔凶恶，非同小可。镇守仙台有三万的守将，恐怕都难以招架。毕竟这些妖魔可并非凡尘魔头，乃是真正的上古大妖。上古大妖能活到当下，无不是身兼道力与血脉，神通远超凡妖，血脉高过截教妖仙，可谓是一等一的强悍。就算上千的天兵天将，也未必能拦住一尊。何况前来闯关者，足足有上千妖众。孙悟空目光清扫，心中也忍不住摇头。仅仅只是以圣人经推算战局，他便能判断出此战天庭一方必败无疑，不可能守得住。倒不是镇守此地的天兵天将孱弱，更不要小瞧了仙运台张奎名下的三万守将。他们都是天上的精锐，比起南天门看大门的那些卫兵，以及凌霄殿门前的那些花花架子，这些天兵极具锐意。何为锐意？这是如剑意一般的意，只有常战常胜的军队，才有盖世无匹的锐意，渴望战争，渴望胜利。更何况，仙运台的守将修为皆是天仙，修炼的功法也相同，法力相近。这种守将结成阵法，法力可谓浩瀚无尽，极难撕裂。他们连接在一起，封锁虚空，便是太乙金仙级别的妖王全力冲撞，都可以被拦截下来。仙运台三万守将，在张奎的带领下，甚至能与李天王率领的十万天兵天将一战。这三万守将如果结阵，便是孙悟空自己想要冲阵都要掂量掂量，甚至得化身脱天巨猿，或是动用菩提给的小树枝。别的太乙金仙恐怕就要葬送于此。然而，此番前来冲阵的可不是一个太乙金仙，也不是什么下界乌合之众的妖惑，而是上千上古大妖。所以，即便是此地有三万强悍的守将，孙悟空也不认为他们能牢牢守住，而是会撕开一道口子。等仙运台首线被冲垮。他们也能趁乱一头扎进地仙界，运气好的话，甚至能找到古妖亭的坠落遗迹。孙悟空看着远处的肃杀气息，心中打定了主意。上古大妖冲阵，对他来说未必是件坏事。张奎望着前方腾起的妖气，转头对孙悟空道：“悟空道友，一场硬战就要来了。我乃封神榜上的星君，即便战死，也可从封神榜中复活。道友元神不在封神榜上，可要当心了。”一听张奎的话，孙悟空神情一愕，他有心算计这里的天兵守将，没想到这张奎却提醒他要留心，不要陨落在了此地。一时间，孙悟空心中略有触动。不过他并未去深思反省什么，毕竟大战将至，天罗地网。只见张奎振臂一呼，随后三万的天兵天将顿时法力连通一气，法力流转，组成浩瀚的光幕，将整个入口都封锁。这一张大网，便是下界风头正盛的牛魔王，恐怕也冲撞不开，只会被擒拿。然而，面对上前大妖，这张大网恐怕就如同一张薄薄的纸片一般，突破只是迟早的事情。双方相距不过万里的时候，气氛至此凝固到了极点。张奎没有开口说什么质问之语，前方上古大妖给他的感觉就没有一丝退后的可能，说再多话都是白搭。而天庭的大妖来到此间也没有白费口舌，有一龙头阴身的大妖抬指朝天，放声怒吼。
，给我杀！顷刻间，漫山遍野响起了妖族的怒吼，杀杀杀！几乎没有半点回旋的余地，大战一触即发。张奎手持诛魔戟，跨上独角乌烟兽，与为首的一员大妖站在了一起。后方一员女将高兰英紧随张奎冲杀。这高兰英乃是张奎之妻，封神一战斩杀了土行孙之妻邓婵玉，两夫妻都是名震周营的强者。他们率领三千精锐，直奔大妖而来。轰！大妖这边不少当即化身本相，万丈之高。身量极为夸张，一掌拍下都有赵军之力，势不可挡。见前方正在冲杀，有一部分妖神从侧翼杀来，目标直指仙运台，踏入地仙界的入口。孙悟空望了一眼后方，这三万天兵大阵不是那么好破的，便没有急着行事，而是吩咐巨灵神保护地听，他站在前方等候大妖杀来。不一会，一青一黑两个妖族男子出现在孙悟空附近。那青肤的男子以两条青蛇为耳饰，脚下踏着两条赤蛇，行走如风，乃是一尊妖神。修为直达太乙金仙巅峰，其名不停胡鱼，以蛇为耳饰，足踏赤蛇，无一例外都是上古真神。上古之蛇地位不亚于龙，尤其是赤蛇，在蛇中的地位与金龙在龙族中的地位相仿，所以足踏赤蛇乃是身份的象征。古有四神：东海之神于霄，南海之神不停胡鱼，西海之神眼眦，北海之神于强。其中有妖、有巫、有人族，皆是上古的神明，拥有天地意志的权柄，不亚于金之大帝。不停胡鱼略微挥手，便有无边潮涌于海啸。从九天垂落，冲击着三万人的天兵大阵，不少天兵被这汪洋之水冲击，法力迅速消耗，从阵中坠落，被下方的大妖一掌拍死。另一边，黑衣妖神名天宇者显化巨型手掌，不断进攻着天兵大阵，更是使得大阵破烂不堪，无数天兵化作枯骨。看到这一幕，任何人都会吓出一身冷汗。巨灵神站在后方，突然感觉到自己究竟多么渺小无力，在这些大神面前，他什么也不是，还说出来历练，历练个屁！别人只需要一巴掌，就把你拍成肉饼。如何历练？孙悟空看着妖神震天撼地的攻势，也不免心惊。难怪玉皇不敢轻言消灭天上的妖仙，而是任其自在。因为一旦他真这么做，就算能灭了，现在的天庭也将不复存在。上古妖庭，即便只是残余的势力，竟然也如此可怕。没想到这么重要的关爱，就这么点人防守。天余生的反臂，没有双腿，面容普通。不过其法力却浩瀚无垠，强悍至极。仅仅几掌，便在天兵大阵中撕开数道口子。出手之际，还与不停胡鱼谈笑。转瞬间，千名天将便葬送他手。三万人的大阵，转瞬间岌岌可危。几掌之后，天鱼便停下攻击，嘴角间讥讽之意甚浓。天庭众神废拉不堪，若非巫妖争霸，昊天小子也做不了上天之主。不停胡鱼不置可否，望了望四周，目光突然落在孙悟空身上，有些惊奇的开口道：“天鱼，此地还有厉害的守将。”天鱼转头望去，惊喜道：“竟是太乙金仙，果然不假。”他二话不说，纵身大掌朝孙悟空拍来。孙悟空祭出金箍棒，运转神魔镇玉镜。抵住对方的攻势，他血气激荡，在对方一掌之下，竟然退后了几步才止住身形。别看他只退后了几步，一道汹涌的气浪席卷，竟然让他身后的万里云层都疯狂倒退，被压缩到两界相交的边际。巨灵神化作法相护住地听，也被这股巨浪击退。若非前方有孙悟空挡下大部分攻势，仅仅一道气浪便将他打飞了出去。他为之汗颜，也不知道是震撼于古神之威，还是孙悟空之力。嚯，力气好大！天宇不可思议的看着孙悟空，扭转脖子，古怪道。我竟不认得你！你是圣人重练三界后诞生的妖物，按理来说，重练后的天地鄙落不堪，难以诞生强大的生灵。然而你根脚厚重，幅员广大，真是天生的艺术。身为妖物，还是艺术，为天道所不容。天庭早晚鸟尽弓藏，将你抹杀。你又何必要给玉皇准用试制？当个小将，与我等作对。孙悟空以金箍棒抵住对方距离，笑道：“你给妖皇当狗，我给玉皇当牛做马，都是牛马，何来的高贵一说？”放肆！昊天童子，岂可与妖皇齐名？给我死来！此言一出，天宇怒不可遏，他无法忍受有人胆敢将区区一个童子跟妖皇大人做比较。妖皇天威浩荡，容光普照万世，昊天童子是个什么东西，也配称玉皇？天宇一拳轰出，爆发出的力量足以逆乱阴阳，镇压虚空。妖族当年能与巫族交锋，除了仰仗法宝，肉身也不可能输得太多，否则巫族一拳轰出，哪怕隔着法宝都要被轰杀。所以上古的妖族对本体的肉身都极为自信，尤其是在重练天地之后。巫族覆灭，三界生灵根脚孱弱，不可与之匹敌。而诸天神佛不过是一群废物，也仅仅有法宝优势，比拼肉身，纯粹找死。所以在当今天地，他们的肉身可谓是无敌的。比拼肉身之力，孙悟空看着对方自信一拳打来，也是冷笑。他比拼肉身，还只输过大巫之奇。诸天神佛，万界强者，有几人能强过他？见对方拖大，以肉身莽撞来战，孙悟空自然不会给他面子。修成师傅传下的大神通，他内心同样心高气傲。于天地争锋，怎会怕一个老不死的古妖神？金哲十二变一动，他。
他刹那间化身托天魔猿，神魔阵预境的八亿四千万神魔不灭粒子化作铠甲，附着在魔猿之上，顿时他血气狂放，气势比起妖神天宇只高不低。一拳风雷动，天地惊，虚空灭，威势攒作一处，让前方一拳打来的天宇眉头猛跳，浑身颤动，一股无可言喻的危机感在他的心头缭绕。怎么会有如此恐怖的气势？天宇身无法宝，在上古巫妖的时代，当年的环境比现在都恶劣，没有法宝意味着肉身强大，否则洪荒没有立足之地。他自是如此。以天魔断体法打磨肉身，这是上古魔道功法，源自魔祖罗喉。以此法修炼而成的肉身，堪比先天之宝。他也正是靠着这具肉身，从巫妖量劫的滚滚洪流中苟活至今。然而眼前孙悟空的一拳，却让他感受到了无与伦比的威慑感，仿佛当年面对大巫之时。轰隆隆，这一拳几乎摧枯拉朽，天宇的气势被彻底击溃，甚至倒卷而去，斜卷无边威势，势不可挡。不好，快退！不远处。正在引动诸天洪水冲击三万天兵大阵的不停胡鱼，感受到了孙悟空这一拳而来的汹涌气浪，赶忙出声呼喊：“可已经来不及了！”这一拳虚臾而至，轰碎了天鱼的拳头，直接落在了对方的肉身之上。空空，仿佛来自远古的巨响，在天空炸开，传荡四方，响彻三界，又如同天道巨雷，自九天轰落，蕴含着毁灭一切无边伟力。仅仅只是一念闪过的刹那，天鱼妖神便被轰杀，两界相交处，虚空一阵扭曲，无尽的混沌风暴涌现。两界相交处，本就有部分空间不够稳定，被距离一阵，空间被打碎也是正常。那天鱼连个鸡粉都不剩零星半点，被彻底打得湮灭，被混沌风暴席卷，更是连渣子都不剩了。众多妖族看得一愣一愣，万万没想到太乙金仙的天鱼妖神，竟然被一个名不见经传的妖怪弹指灭杀。而天庭这边士气大振，张奎看到这一幕，振戟高呼，暗暗为孙悟空记下这一战的手功，转头继续和妖族厮杀。不停胡鱼见天鱼被孙悟空所灭，也是惊愕不已。随后，他将怒火尽数发泄在天庭三万守将，全力施法之下，无尽天水激荡，配合着众多大妖的攻势，当即将防守的阵线撕开一个大窟窿。众多的妖族不顾一切的冲了进去。走，孙悟空轻轻一笑，带着巨灵神和谛听冲向被撕裂的防线。阵破了，无数大妖呼喊，一并朝着破阵的入口冲杀向前。他们悍不畏死，显化出强悍的本体，便是张奎率领精锐都难以阻挡。不少大妖穿过他们，冲向入口。张奎身边的女将，也就是琪琪高兰英，抬手斩杀了一头金仙大妖。看着被冲破的阵势，只觉得无力回天。他满脸带血，沉痛喃喃道：“没有守住，我们没有守住。”张奎见他失魂落魄，安慰出声道：“天意如此，我们已经全力以赴了。”随后他抬起战戟，号令剩余的守将道：“众人随我失守入口前五百里阵线，不得放过任何一个金仙大妖。那群太乙金仙的妖神，他们已经无力阻挡，只能任其闯关。”张奎也只能退而求其次。阻挡在场的金仙大妖将损失缩小到最低的程度，但是对于太乙金仙的妖神张奎和其七高蓝鹰是实在没有力量去拦截了。就在阵线被冲碎的一个时辰之后，张奎的部队还在与大妖战斗。与此同时，天庭的部队也支援了下来。那是二十八星宿中的东方七宿：角木蛟、抗金龙、防日兔、星月狐、尾火虎、积水豹、低土河。二十八星宿皆是截教弟子，神通不凡，且都有着金仙巅峰的修为。所有人都是在诛仙大阵中战死。死后被姜子牙封神，由于名列封神榜，所以他们的境界千万年不曾增长，但实力依旧不弱于三界九成九的金仙修士。即便上古大妖，也未必是他们的对手。东方七宿率领三千雷部将士前来助战，雷部的老大乃是文仲，截教三代弟子，而雷部当中多有截教所属，因此东方七宿借来雷部将士，并不是什么奇怪的事情。看着东方七宿赶来，七杀星君只得心中长叹一声：“来得太晚了呀！”而且就算来了，对于之前的战局来说，也只是杯水车薪，根本难以尽数阻拦。不过张奎没有拖大，与众星宿一同斩杀闯关的诸多大妖。至于不停胡于这等妖神，早在大阵被破后便率先冲了进去，根本没有顾及后方的死活。上古妖族几乎都遵循优胜劣汰的原则，你没有实力，死了也活该。而底下的妖族见到自己被妖神抛弃，也很坦然地接受了这一切，依旧红着眼与天庭的人厮杀，战况依旧惨烈。死亡的天兵天将不计其数，血流成河。整个天穹都被笼罩在厚厚的血气当中。至于孙悟空的身影，张奎也没有过多关注，毕竟眼前激烈的战局已经让他无从他顾。与此同时，孙悟空跨越了入口，踏入到了地仙界当中。走，感觉到后方不停胡鱼等一众妖神追杀而来，他颠拿起巨灵神和谛听，随后一步踏出，便是天人两隔，直接从地仙界与天界的入口跨入到了极远的另一头，相隔了不知多少距离，后方的妖神追之不及。这一幕看得巨灵神惊奇不已。要知道，大神通者跨越空间的能力，无不是以大法力撕裂空间。这种撕破空间的手段，只有太乙金仙以上的境界才能做得到。当然，也有少部分法力雄厚的金仙能施展这种神通。但巨灵神不在此列，他的法力不弱，可要以雄厚来描述
还是差得很远很远，就像长江大河与汪洋大海的区别不可斗量。可撕裂空间的手段虽然能够在瞬间跨越很远很远的距离，但明眼人都能发现这里有两个很大的问题：其一，若是空间过于稳定，那么撕裂空间也就无从谈起。遥想当年红云被众多大能围攻，他根本没法撕破空间逃走。这是因为外界有众多妖圣妖将设伏，以大法力加固了空间，同时有混沌中镇压虚空，更是让空间稳若磐石，连准圣也无法撕开。正因此，红云才陨落在众人的围攻之下。而这地仙界同样是空间稳固到了极点的界面，极品先天灵宝形成的天地，大罗金仙也难以打破。其二便是撕裂空间需要有抬手动作，这不是开玩笑，而是需要有一定的准备。不管是太乙金仙还是大罗金仙，法力不足以一瞬间撕破空间，得凝聚极其浑厚的法力才行。如此一来，有抬手动作也并不稀奇，哪怕是斩去三师的准圣，也不能极其突然撕破空间，而是需要稍微推演一番。毕竟得保证破坏的空间能够自行修复，不会引起如巫妖大战后虚天破灭的情况，导致圣人都要出手。女娲补天不正是巫妖大战打碎了三十三天，贯穿了洪荒与混沌，以至于外界无尽的风水地火涌了进来，最终致使洪荒生灵涂炭。而孙悟空一念之间，空间斗转，便来到了另一方。这种腾挪之法，似乎比撕破空间还要精妙。巨灵神完全猜不到他用的是何种神通。此前一拳灭了妖神天鱼，如今又小失锋芒。孙悟空带给巨灵神心灵的震撼，早已让后者难以平静。望了望附近，孙悟空笑着对他们道：“这里应该就安全多了。”巨灵神回过神，问道：“这是何地？”他作为南天门的守将，李天王的先锋，不可能公费旅游，自然不了解地仙界的状况。其实俺老孙也不清楚这是个什么地方，不过感觉我们距离古天庭坠落的遗迹已经很近了。孙悟空感觉到周围空间的温度正在急骤上涨。地仙界奇形怪状的树木，以肉眼可见的速度在枯萎，水分丧失，最终成为干巴巴的木料，一点就着。在极短的时间内，他们附近大片大片火海凭空生成，天穹之上有无数的火焰坠落，仿佛末世降临。不妙啊！巨灵神看到种种变化，不由紧张道：“大圣，那些妖神的手段一时通天，这里的变化如此恢宏盛大，迟早会被他们发现。我们还是早点过去才是。”是极是极，孙悟空笑了笑，同意巨灵神的说法。他自然不惧妖神不停胡鱼。可此人神通也不弱，兼有不少助手，而他身边只有个巨灵神，谛听连自保之力都没有，一旦与对方交锋，只能速战速决了。谛听看着这壮丽的景象，心中叹道：这三界内外有地府未曾见过的光景，离开地府是最正确的决定。如果他永远待在地府，只能聆听，又怎能看到这种绚丽的画面？他们跟随着孙悟空来到一处空旷的地方，只见到下方有无数的断壁残垣，天火在各处焚烧，温度高到了极其恐怖的程度。以至于需要孙悟空释放金光，将众人庇护在其中，才能在此地安然无恙。寻常天仙来到此地，不出一刻都会烧化了。不需抬头，便能看到虚空之中有一只华丽的金乌在万里高空，它浑身闪烁着璀璨的金光，无尽高贵，有无穷力量，宛如天显二日。然而，即便是这样的神鸟，却在下方的攻势之下不断躲闪。天穹之下，一只通体由火焰燎原的百万丈巨兽不断发起怒吼，吼声震碎星空，冲锋撞碎无量大山，身躯随便一抖。便如火山喷发，无穷无尽的火焰焚烧。上方的神鸟在这种密集的攻势下，也显得颇为狼狈。大大罗金仙，巨灵神在大圣释放的金光庇护下，才能安然地望着前方的战局。他的目光落在那头气息如晕的巨兽身上，舌头几乎打结。大罗金仙，那绝对是大罗金仙。如此恐怖的气息，如此慑人的力量，如此惊天的法香，都昭示着对方的境界。他们的境界比大圣都要高。谛听瞠目结舌，前方战斗的两位大妖纷纷带给了他一个小小的妖族震撼。一个太乙金仙巅峰，一个大罗金仙，都是他们可望不可及的存在。饶是之前见过的妖神不停胡鱼，也绝对不是眼前两位的对手。巨灵神心中萌生打退堂鼓之意，这种级别的战斗，不是他这种小人物可以掺和的吧？大圣，我们要不还是早点离开吧？说实在的，巨灵神真的有点犯怵，他腿都有点软了。要说之前来地仙界历练，他以为是镇压普通的妖魔，须知下界的妖魔大多都不是他的对手，尤其是他现在变强了，面对四大部洲的妖王都有一战之力。他渴望一场酣畅淋漓的战斗，一对一、全对全，斗个旗鼓相当。可没想到，他们来到地仙界，每一场战斗都不是他可以插手的。任何一个妖神都能抬手将他撕碎。眼前的两尊更是堪比神明一般的存在，是他连仰望都觉得奢侈的恐怖大能。走，孙悟空闻言一笑：“现在走，太早了。”巨灵神一愕：“可凭我们，根本不可能是他们的对手。”孙悟空挑了挑眉，诧异道：“谁说了一定要和他们斗法？如果光凭力量就能解决一切争端？”妖族那两位远古妖皇，岂不是早就成了天地间的主宰之人？在巨灵神还未想明白孙悟空话语中的含义之时，后者早已一步踏出，身形飘然而起，缓缓飞向正在激斗当中的两位妖族强者。滔天的烈焰横空袭来，孙悟空周身显化一圈金光，那是圣人经中记载的无名经文咒，拥有最为顶级的防御力量。圣人经中有言：“
无名，天地之始，有名，万物之母。另一种万物母气，也是圣人经中的一种神通，能够用以炼气，甚至修身炼气都极其好用。师傅虽是最早传与他的圣人经，可即便到了现在，也依旧妙用无穷。无穷的烈焰轰击在金色的无名皱纹之上，仿佛泥牛入海般，除了荡起一圈圈的涟漪，并未伤及分毫。他正是靠着此道，缓缓飘向了战场的中心。激斗的双方也都看到了前来搅局的第三人。起先，他们只是随手发出几道攻击，想要将这个第三人赶跑或是抹杀。可他们动用的神通皆被孙悟空轻松化解，这让陆鸦和妖圣飞莲都不得不对此妖重视起来。赶在他们战斗之时，跑到正中心劝架，这个和事佬可不好当。哪怕是天上地下第一和事佬的太白金星，在这种场合出现，也会遭到他们两尊妖族强者同时的攻击。打铁还需自身硬，想要劝架，自身必须要有过硬的本领，否则就算纯粹的小丑。帝听和巨灵神看到孙悟空如此莽撞的举动。也是不约而同的捏了一把冷汗，在洪荒或是三界，当老好人都是没有好下场的。洪荒第一的老好人洪云，下场什么样子？难道孙悟空不知道？而孙悟空不紧不慢地飞到了双方的正中央，落在上方，成了这片天地的焦点。无论是陆鸦还是飞莲，都稍微止了气息，看向他的方向。天地间陷入了死一般的安静。诸位道友，你们在此打生打死，无非就是为了一把妖皇剑。可这么一把佩剑，说是有什么象征意义？实则不然，妖族比妖皇剑更有代表性的宝物。并非没有，不知诸位可曾记得这件宝物？说着，孙悟空以兵自密，皆有万物母气，幻化出一口大钟。此钟一出，浩荡的钟声威压万古，横贯诸天，响彻地仙界。这气息，不会是东皇钟？这不可能！一旦激起千层浪，飞莲感受到孙悟空手中的大钟之上携带的五匹气势，顿时大为震撼。钟声悠扬，道韵弥漫，携颠倒时空之力，逆转天地之威，分明是妖皇大人手上的先天之宝。不会有错的。自盘古开天后。其左眼化为太阳星，太皇大帝怀抱混沌钟于太阳星中孕育而出，并将此钟改名为东皇钟。巫妖大战后，这口混沌钟不知所踪。如今这混沌钟怎么会出现在一个名声未显的妖怪手里？这熟悉的钟声响起，将飞莲的记忆带回到遥远的时代。当年的他，伴随妖皇大人南征北战，定四海，平十万火山，荡洪荒中州大地，镇压一切不服，直至龙凤麒麟俯首，连天道圣人钦点男仙之手都被妖皇所杀。当即三界只有女仙之手。而没有男仙之手，因为妖皇大人不服任何天威，他即是天。可曾经的辉煌，曾经的不朽，都在巫妖大战之后化作一空。任凭再怎么坐怀不乱的妖族大能，都会极度不甘心，回想当年，都会痛苦不已。他们的一切努力，一切抗争，全都在妖皇陨落之后付诸东流。正是天道不公，天理不存。之后妖庭坠落，妖皇之子陆鸦签订丧权辱妖的条约，将天地拱手让与昊天。飞莲因此心灰意冷，一蹶不振。可今时今日，他听到这熟悉的钟声，不由老泪纵横。陆压立在高空之上，俯瞰飞莲与突然到来的猴王。他不知道这只猴王为何一祭出手中的大钟，妖圣飞莲便热泪盈眶。但他能感受到飞莲身上的战意如汤卧雪般消融。随着飞莲战意消散，他身形一转，重新化作一名长相明丽的少女，一身火红的裙裳，便是眼眸也是赤红色，唯有肌肤白皙。其周身有淡淡的威压，燃烧四方虚空，让人不敢直视于他。此刻，他目光注视着下方的变数。没有第一时间去破坏这种诡异的气氛，只是静静旁观，因为这种情况对他有利。方才他与妖圣飞莲战斗，对方是大罗金仙，哪怕他耗尽全力斩杀了对方这具形体，也灭不了一尊大罗。正如飞莲所言，他的大日经验无法将对方焚烧一空，只要神魂不灭，大罗金仙便是永恒不死的存在。既然杀不了对方，那么没必要跟飞莲彻底交恶，毕竟他想要成为妖皇，还得有这些老妖怪们的支持。杀了他们，纯粹是自断一臂。天庭的玉皇会很乐意见到这种情况，更何况他还未必有实力击败飞莲。从对方之前的神通来看，明显是留有几分余力。大罗金仙的底蕴深不可测，没有绝对的把握，陆鸦也不敢轻举妄动。他最终的目的是要成为妖皇，并且将西天的药师尊王佛斩杀，为此他可以隐忍三分，静观事态变化。啊！飞莲悲吼，痛天动地，那是上古大妖的悲歌，属于那个时代无尽的哀与伤。他宛如石化了一般，听着悠扬的钟声，许久没有开口，没有声息，没有动作。只是静静地听着回荡于地仙界的上古钟声，他的肉身仿佛停留在三界，而灵魂却已回归洪荒，回到了属于妖族最为繁盛的时代。纵然过去了亿万万年，源自上古的钟声依旧在此方天地间响彻，经久不衰。妖皇大人，我飞莲未曾辜负您的旨意，我会带领着天地间所有的妖族重新占据天庭。我飞莲以此身立誓，飞莲的悲痛最终化为了不屈的怒意。往昔的一切历历在目，他亲眼目睹妖皇战死，但妖皇天威却依旧存在于天地间。你这口中，飞莲看向孙悟空手中的那面小钟，本想问个清楚，但最终还是没有说出口。
。混沌中自妖皇陨落后，便消失在了天地之间。有传言称是被西方二圣掠夺而去。不过，当年关注这场大战的圣人不止西方二圣，三清也同样在暗中查看。如果他们真能得到这混沌中已经出手抢夺了巫妖之后，便会是圣人大战。然而，这种情况并未发生，说明这混沌中没有落在任何一位圣人的手里。想想也是，混沌中拥有镇压气运的效果。上古妖庭便是以此中镇压气运，而此中拥有妖族全体的气运，哪怕是圣人也不敢去争。唯有带领妖族走向复兴的天命之子，才可以手握混沌中镇压世间一切。飞莲看向孙悟空的方向，看着他掌心上悬浮的那口大钟，最终缓缓开口道：“你究竟是何方人士？”“我乃花果山水帘洞的妖王孙悟空，不久前被天庭招安，封了个齐天大圣的官职。”孙悟空笑着答道。他并没有隐瞒自己被天庭招安一事，正相反，他明明白白的说了出来。毕竟他是齐天大圣，这事稍微在三界打听一趟便知道了，没什么可隐瞒的。这都不重要。飞莲深吸一口气道：“孙悟空，你可愿意与我一同杀上天庭，把昊天赶下宝座？”他何等何能，享受此无极大道？孙悟空笑道：“有道是，凌霄宝殿非他久，历代人王有分传。强者为尊，该让我；英雄只此敢争先。凡间地窄，当主姚天，我也正有此意。”哈哈，你莫要欺心，走了这条路，哪怕你只是喊了句口号，也万万没有回头路可走。飞莲哈哈大笑。他不担心孙悟空骗他，只要你有意要夺玉皇鸟座，他三界自知之，到时候想反悔也难矣。这是自然，俺老孙既出东皇中，玉皇也为我，如何欺心？孙悟空将尾混沌中倒向另一只手，托中笑道：“佛本道中记载，混沌中只有东皇太一一人持有，除了帝俊以外，没有任何妖族能够触摸。被混沌中砸过的远古大能，也基本都死光了。因此，他祭出的虽然是一件假的，但他确信没有妖族能分辨出来。”闻言，飞莲轻哼一声。如高山巨月的本体收缩，化作一位中年大汉的模样。他眼中炯炯有神，大放光华道：“既如此，我当为道友身边的一大助力。你我合作，荡碎这天庭，让诸天神佛都畏惧。”孙悟空道：“此事不急，凭我们这点势力，还远远不够，得多寻一些助力，方可行反天之举。”喂，你们是没把本皇看在眼里？陆压暴毙立于高天，眼中无不是轻慢之意，哼道：“你们要行发天之举，没有本皇参与。”你们真以为靠着区区一件妖族信物便能拉拢三界妖族？别忘了，天庭还有数万妖神妖将，皆是我大日金乌一族的旧臣，他们只听命于金乌。没有我，你们的行动将会受到无穷大的阻力。妖族旧部并非全都听从东皇帝御，还有无数帝俊的近臣，譬如说十大妖圣之一的白泽。作为妖族中智谋过人的妖圣，他并不效忠于武力爆棚的东皇太一，相反，他只听命于帝俊，所以仅靠一件妖族至宝，就像收拢所有妖族部将，未免有些想当然。而陆压乃是真正的大日金乌，只有辅佐他就任妖皇，才能继承大统。没等飞莲开口，孙悟空便道：“道友既然也要推翻玉皇，我们便是同道中人，连共同的敌人都未击败，便在窝里斗，只会让天上的神佛贻笑大方。要行反天之举，自然需要道友一臂之力。”陆压没有不答应的理由，自然一口答应了下来。他有纯正的大日金乌血脉，乃是陆压之女，哪怕眼前的猴王不知从哪里得来的妖族信物，最终三界的妖怪都要听从他的号令。至于眼前这两只妖族强者，实力都不弱。完全是可以利用的力量。一旦把昊天从天庭踢出去，他们两个无论如何都没有办法与他争夺妖皇之位。没有金乌血脉，想要继位妖皇那是不可能的事情。何况他根脚厚重，突破大罗金仙也并非遥不可及。一旦他正得道果，他们两个便不再是他的对手，甚至会在潜移默化中乖乖臣服于自己，最后安心当个妖圣。他心中嘿嘿一笑，坦然接纳了一切。对于思维简单的陆压来说，能想到这一步实属不易。至于飞莲。他对于陆压的恨完全源于妖族太子陆压的软弱，但既然决定行反天之举，这陆压又是坚定的夺天派，让他入伙也没什么不可以的。看着天穹的三尊大妖，从一开始的激斗，最后逐渐走到了一起，竟然还布下隔断天机的禁制，在其中商议着什么。下方的巨灵神还有帝听都感觉不可思议，他们完全不知道孙悟空用了什么手段，才让势同水火的双方握手言和。但这已不是他们能够接触得到的，尤其是巨灵神，他感觉这三位毁天灭地的妖族强者凑在一块，商量的绝对不是什么好事。而就在这时，天穹外传来一道巨响，众多妖神带领妖族强者杀到了这片天地。地仙界虽大，但对于不停胡于这种级别的太乙金仙来说，要找到指定的地点不难。来到这片天地，只感觉余温不减，依旧灼热，而且周围无数被焚烧的灰烬，金色的火焰随处可见，施虐于各个角落。此地竟然发生了一场旷世大战，有妖族捷足先登了。妖皇剑，妖皇剑究竟被谁夺走了？来到此地的天庭妖神都在四处寻找。古天庭坠落于此，战斗余波还未散去，他们距离心心念念的妖皇剑已经很近了。道友，我们又见面了。孙悟空淡然的声音出现在了众多妖神的上方。看着从天而降的孙悟空，众妖神皆是怒火无边
，这孙悟空不仅出手灭了妖神天鱼，在踏入地仙界的时候，还戏耍了他们，让他们一通好找。动手！不停胡鱼没有多说什么，当即发号施令，要将孙悟空镇压于此。这猴子乃是重练天地后的妖怪，能有如此跟脚，背后大概率是某位大人物的弟子，甚至极有可能是圣人门下。出手秒杀妖神天鱼，如果不是圣人弟子，如何做得到？而圣人门下，不管是阐教人教、佛教，其实对妖怪并不友好。尤其是阐教，对妖怪带着天生的偏见，他们倨傲无比，高高在上，不可一世。人教存在感低微且不提，便是号称不论出身、不问根脚的佛门。他们招妖怪不是当弟子，而是沦为坐骑。假设这猴子乃是圣人门下，那么他几乎不会把妖怪当做同类。所以不停胡鱼一见到孙悟空，便直接下令要拿下他。我看谁敢！孙悟空身后一道娇喝响起，陆压抬手之间，将大日金焰凝聚于掌心。刹那间，整个天地的温度又在急速飞升，万里化作焦土。金乌，它是大日金乌，怎么可能？不是说大日金乌一族已经在巫妖亮劫全部战死了吗？不不，还有那一位，感觉到大日金焰的威力，众多妖神不约而同低语了起来。大日金乌一族只剩下最后一位太子陆压道人，传闻他还有个女儿，莫非眼前这位就是？不停胡鱼也想到了这些，但他印象里，妖族十太子的女儿才刚出世不久。要知道，大日金乌一族本就是远古生灵。他们在洪荒时期都需要很长的发育时期，金乌十子下洪荒的时候，几乎没有一个能化形的，可见他们要成长起来有多艰难。然而眼前的金乌女子却是已经化成了先天道体，还有了太乙金仙巅峰的修为，这这是怎么做到的？哪怕用功德之力拔苗助长，也不至于一步登天啊！而紧接着，陆压将妖皇剑横出，此剑三尺三寸，旷古的气息传出，正面会万妖朝拜金乌之徒，背面则会有周天星辰，星辰围绕一颗大日。而大日之上，则屹立着一名地袍男子，正见玉周天星辰，一缕东皇太一强悍地威自剑锋涌出，剑出让无数妖族都有跪地臣服的感觉。此剑的品阶乃是后天杀伐至宝，专破大巫之身，又是东皇佩剑，所以此剑意义非同一般。更重要的是，此剑需要大日金乌之血才能祭炼，所以只有妖皇自家人才能使用。当陆压祭出此剑，众妖皆拜伏于地，没有任何妖族敢有二意。妖皇剑，大日金乌血脉，只要不蠢。都知道这意味着什么。眼前的女子极有可能是未来的妖皇。见不停胡鱼等妖神皆跪地朝拜，孙悟空心中说道：“总算不用祭出假的混沌钟来了。虽然骗过了妖圣飞莲，但假的毕竟是假的。万一有人提出了异议，要去查验，那就麻烦了。所以这尾混沌钟能不祭出就不祭出。再者，以冰自密凭空创造的至宝，威力确实强大，但只要挨过一下，就知道这百分百是假货。毕竟哪有挨一下先天至宝都还能活着的？”正当陆压收服不停胡鱼这一系妖神之时，天边一处不起眼的红云，由一尊大神隐匿于此，旁观了这一切。此人正是人族大神，被炎帝封为上古与世的赤松子。那场蟠桃盛会，他也在场。他成了勾陈大帝的因果，替他来取妖皇剑。可万万没想到，天生变数，那齐天大圣竟然祭出了消失已久的混沌钟，与陆压之女妖圣飞莲一同统合的地仙界众妖，还将天庭的大妖收为了部下。这种情况，哪怕他修为通天，也断不可能从陆压手中夺走妖皇剑。此事得向勾陈大帝通报。叹了一口气后，赤松子的身形便悄然消失不见，仿佛这片天地他从未来过。平定了地仙界的妖族争斗，陆压望着眼前的众多妖族部将，心中也颇为激动。他成为妖皇的第一步终于达成了。当年他在太虚天时，还是个没有化形的弱小妖怪，无论如何苦口婆心劝说别的妖怪，也没有妖愿意加入他的麾下。可如今有上千大妖俯首称臣，愿意助他荡平天宫。陆压说不激动都是假的。然而孙悟空的一席话。却结结实实给他泼了一盆冷水。我们暂时还无法与天庭争锋，而且天宫很快就会反应过来，发现这里聚集妖众无数，迟早会发兵下界，打着镇压妖邪的名号，要镇压我等。这一席话让陆压如梦初醒。没错，天庭不可能眼睁睁看着下界妖族势大，每每都会派遣真武大帝镇压，这次也不例外。他们聚集的妖族越多，天庭就越恐惧，发兵下界那是迟早的事情。哪怕你什么也没做，天庭也能找到出兵的借口。飞莲冷笑：“天庭的神仙，我正想去会会他们。”孙悟空笑着摇头，飞莲道友不必着急，你迟早会跟天庭的神仙交手，而且不出意外的话，一定是大罗金仙。天庭势力臃肿，且天上一日，地下一年，哪怕知道我们有庸妖自重，他们反应过来也要些时日。趁此机会，不如聚集更多下界强大的妖怪，以图自保。等那位李天王挂帅，再由我等跟他们来战，也好。飞莲点点头，没有多说什么。自孙悟空祭出混沌钟之后，他觉得自己的人生有了新的目标，再也不是浑浑噩噩之徒。将诸天神仙驱逐出天界，就是他毕生的愿景。这时，陆压扭头说道：“正好，我名下也有不少强大的部下。当年周师于太虚天讲道，无数妖族受他老人家的点拨，皆有反天之意。”
，如杨丽、虎丽与陆丽三位便是本皇的实力干将，我会召集他们过来与诸位相认。哦，周旋妖师，飞莲一阵惊愕，因为他曾听闻过此人的大名。据说这位妖师的道场在西海域，名为太虚天的仙岛。周师在道场上教化苍生，无论妖怪、人类，还是未起灵智的野兽，乃至一块顽石，都愿意点化。当时许多妖怪不远万里跑去太虚天听道，而且周师的道有反天之意。号令天下妖怪，若天居我，撕开这天；若地震我，踏碎这地。便是飞莲从他人那里听了这些话，都将其铭记于心。可惜周师远游，行踪不定，不然飞莲真想去拜访一二。没想到这位陆压之女也曾听过妖师之道，难怪，难怪妖族十太子陆压是个卖妖亭的怂包。反观他女儿，却是个彪悍人物。而且按照常理来说，陆压之女出世太晚，想要成为纵横一方的强者，恐怕要等到下个量劫。而眼前的陆压却有着太乙金仙巅峰的恐怖实力。不用想也知道，他是拜了妖师周旋为师，受其指点，蒙其恩泽，方可成才问道。否则，以大日金乌的发育时长，到今时今日都难以化形成人。听到是妖师弟子，飞莲对陆压的认同感多了几分。毕竟周师是飞莲除了妖皇大人之外少有的尊敬人物，他撰写的大圣传，连飞莲也奉为经典，常备于枕旁，夜夜瞻仰深读。而听到陆压的话，孙悟空不由沈笑，稍微一想，也能知道陆压的身份了。他记得白骨师妹说过，师傅曾收了一位金乌为徒。三界之内，强大的金乌能有几只？不用想，也是他了。你笑什么？见到孙悟空，笑容略微奇怪。陆压纳闷道：“没什么，只是我也曾于太虚天听到，有些怀念罢了。”孙悟空笑着说道。陆压一听，惊喜道：“你也曾于太虚天听到？你可知我陆压乃是周师的真传弟子？当年本皇可是天天被周师逼着学道，苦不堪言，这才有了今日之成就。既然你也曾在太虚天听到，也算是师傅门人，你叫我一声小师姐也不为过吧？说起来，他正是靠着周师真传。”太虚天小师姐的身份忽悠了不少曾听到的妖怪来自己麾下，不得不说这两个身份可真好用啊！几乎每个听到他是周师的真传弟子，都会一脸膜拜，争着抢着要拜见小师姐。这可比什么未来的妖皇、什么牙皇大帝的名头好用多了。如杨丽三道士、屁寒三兄弟、奔波霸、霸波奔这些妖怪，就是听到他是周师真传，几乎想都没想就跟着他混了。靠着这个名头，他壮大了自己的部下，在下界也算小有名气。一听到眼前的猴子也曾在太虚天听到。陆压立刻来套近乎，是太虚天的兄弟啊，这好办，承认了他这个小师姐的名头，就是一家人了，咱也不见外。而且在这一瞬间，陆压才想到孙悟空寄出的那口小钟，很有可能是从师傅讲道中领悟来的神通，并非是珍宝物。太虚天里的妖怪，各个实力通玄，有这种手段并不稀奇。偏偏飞莲这种见识短的妖怪就算了，骗不了他。孙悟空闻言只是笑而不语，他觉得这小师妹确实个性十足，实力强悍，再加上那位手段连他都看不懂的六耳师弟。可见师傅收归门下的弟子就没一个弱的，可惜他那几年时光都浪费在了方寸山上。不过也没什么可惜的，世道无常，哪里没有变数？见孙悟空不愿喊自己小师姐，陆压也没在意，可能是这孙悟空境界与他相当，所以不想屈居人下。但无妨，等他挣到大罗后，他还是得乖乖喊自己小师姐的。不急，他这点耐心还是有的。我们如此多妖众，总不可能待在地仙界中，否则一旦天庭找镇元子对此界动手脚，我们就是瓮中之鳖。飞莲突然说道。妖族曾经围攻过镇元子的好友红云道人，致使后者自曝陨落。虽说镇元子为人宽厚，乃是光明正大之辈，可万一与天庭同流合污，战灭妖族，崛起的最后一缕火苗也不是不可能。哪怕是妖族，飞莲都未必会相信，何况是一个外人。在地仙界发展势力是万万不可的。来太阳星吧，我会劝说我父亲的陆压话还没说完，飞莲就摇头道：“不可能，陆压他畏惧天庭之事，若是知晓，我等有反天之意，必会制止。”飞莲如何不知？陆压道人明明有看清天道大势走向的本事，封神时期还助周王与阐教一方获胜。他明知经此一役，人皇将会降格为天子，从此人族全体的气运将由他人掌握，却依旧行不义之举。若是知道他们急待反天，恐怕会与他们对着干。孙悟空见状，若诸位不嫌弃，可来我东胜神州。花果山虽不如天界，但也算是凡间稍有的福天宝地。可我也没问题。二妖皆同意了下来，决定将妖族的总部设在了花果山地界。飞莲突然想到一件事，说道。不过接下来还有一场硬仗要打。孙悟空问道：“何出此言？”飞莲叹道：“道友有所不知，这地仙界乃是极品先天灵宝所化，防御力惊天。我与陆压相争，这方空间竟然都没有被打碎分毫，所以想要撕破空间离去，凭我的手段完全做不到。而地仙界相当于是三界的稳定界面，连通三界都只有一个不大不小的口子，因此只要封锁了三个口子，就如同狡兔之窟，皆被封死，难以离开。道友近来之时也看到了，外边有天庭的神仙镇守，如果想要离开。”还得再与他们做过一场。听了飞莲一席话，孙悟空却笑道：“道友勿虑，这有何难？”飞莲惊讶：“难道说道友有本事？”
可将我等神不知鬼不觉的送出去。孙悟空微微点头，然后对下方众多妖怪道：“诸位，放开心神，我带你们走。”众妖神面面相觑，不敢照办。诺亚举妖皇剑，号令妖神，他们不敢不办，只得放开心神。孙悟空动用神通，以心法笼罩众妖神。这一刻，天人合一。随后，以行者无疆之法，瞬间消失在地仙界中。睁开眼后，他们便来到了山清水秀的花果山前。这神通，当真是厉害无边，佩服佩服。众多妖神皆是钦佩不已，瞬间带领上千大妖从一界跳跃到另一界。这种手段实在恐怖到了极点。这并非是大能者撕破空间的手段，而是瞬移一般，完全没有任何征兆，就把人带到了另一处。这是否就意味着，只要孙悟空想，他完全可以瞬间来到王母娘娘的寝宫？实在太不可思议了。便是陆压还有飞莲，都不由对孙悟空高看了一眼。这手段实在厉害。对众人的惊叹，孙悟空宠辱不变。毕竟这门手段并没有他们想的那么神奇。首先就是必须完全接受他的心念，如果不是陆压号令众多妖神，他也不可能成功。再者便是这门神通，并不是想去哪就去哪。行者无疆确实可以跨越至三界各处，但这只是对修炼了行者无疆的人而言。没有修炼此道，孙悟空只能将他们转移到自己去过的地方，带着一帮人袭击王母寝宫这种事，他真做不到。除非他真去过。不过稍微在这些妖族面前亮一手，并不是什么坏事。可惜还有人没上车，扫视一圈，孙悟空微微摇头道：“飞莲也看了一眼，冷笑道。”不停狐鱼，还有其他几尊妖神，真是自作聪明。没错，那位南海妖神不停狐鱼根本没打算追随他们，心念不合，自然不可能被孙悟空转送过来。陆压倒觉得无所谓，这种妖神不惜闯关下界来地仙界争夺妖皇剑，恐怕目的并没有那么纯粹，估计是为自己谋利而来。抗衡妖皇剑的地位，说明本就不忠诚，不追随他们倒也无事。何况这不停狐鱼修炼的乃是天水之道，只要不是无极玄冰，都会被他的大日经验所克制，对他们造不成威胁。呼，孩儿们，你们的大王回来了！来到花果山，孙悟空稍微一招呼，便有众多猴子猴孙从树上跳下来，有的端来果酒为他接风洗尘。他们看见后方的众妖神，竟然也不害怕，有的还爬到飞莲身边，睁着大眼睛望着这位妖圣。这小猴子还挺有灵智的，飞莲对下界的妖怪并不反感，反而抱起来戏弄。花果山的猴子大多都是金丝猴，品性乖巧，惹人喜爱，比峨眉山的猴子不知道乖多少。但陆压就不喜欢猴子在身上爬上爬下，向后退了几步。不仅如此，孙悟空还顺便把巨灵神和谛听也招了回来。飞莲对巨灵神看都没看一眼，虽然知道是天庭将领，但既然跟随孙悟空是自己人，所以也不过问，而是对眼前这只神采奕奕的异兽产生了兴趣。这是麒麟一族的一种啊，三界少有。龙性本硬，可麒麟一族天性冷淡，本族繁衍数量稀少，所以没有太多血脉在外界流出。上古三族其实主要是龙凤争雄，麒麟一族不如前二者威风，但并非是麒麟一族神通不如人，纯粹是数量少于龙凤。如果只谈神通，麒麟的能耐可以说广为惊叹。没想到孙悟空能收养一只麒麟作为宠物，这手段实在是不一般。巨灵神看着众多妖族在身侧，不由两眼流泪。他这是来到妖窟了，乖乖咧，他恐怕上了大圣的贼船，要跟着这帮妖怪杀上天去。到时候把他抓来当先锋，跟以前的兄弟们相互厮杀。啊，不行了，这什么恶毒剧情？他不要这么做啊！大圣，这这些都是……还好有谛听发问，省了巨灵神开口。孙悟空笑了笑，便也不隐瞒。对谛听解释道：“当然，他没有说反天。以谛听的聪明，稍微点拨一下就懂了。这件事，你知我知，上苍不知。反天，反什么天？他们妖族本就是天上的生灵，这天本就是自己的，何来反天一说？”听了孙悟空的话，谛听立即感觉到有什么不对劲。下界聚集这么多妖众，全都聚集在花果山附近，这是要反天啊！看着这群妖怪，谛听心中直摇头，简直是一群傻妖。他们不知道天庭的真正实力，但谛听不可能不清楚。他一眼看清后方绝美的女子，便知道对方是金乌所化，也就是说，他们基本上是要打着上古妖庭的名号跟天庭交锋，这简直是茅坑里跳高，过分了呀！如此一来，性质完全变了。之前孙悟空打着齐天大圣的名号到处放肆，在玉皇看来，不过是一只未开化的玩猴罢了，不会做真。可一旦以上古妖庭的名号兴风作浪，性质就完全变了。花果山将成为天庭的头号敌人，前来讨伐的就不是李天王和一干部将了，怕是真武当魔大帝周天星宿。雷部众将、九曜星君等天庭高级战力前来，不效顷刻之间，花果山便会被彻底荡平。谛听彻底傻眼了，直愣愣的看了孙悟空许久。这时他才感觉到大事不妙，孙悟空坑我，说要带他离开地府，随便他去三界游玩。可结果他才出龙潭，又入虎口。孙悟空要带着这些妖神反天，他肯定走不了了。孙悟空要借助他的力量侦查敌情，掌握天庭一方的动向。孙悟空笑了笑，给了个表情，让谛听自己体会。这没办法。他一开始确实打算把谛听从地藏菩萨身边救走
，恶心对方一下，之后谛听想去哪里，他也管不着。但计划赶不上变化，现在这种情况，他们的确需要谛听的神通。当然，等此劫过后，谛听要离去，都任凭他心意。只是如今与天庭为战，便不可能随便放走谛听，否则一旦谛听被天庭逮住，利用他的能力侦查花果山，那么花果山将没有任何秘密可言，将花果山设立为临时的妖都，安顿好众多妖神。孙悟空安排了几位实力强悍的妖神，负责训练花果山的七十二洞妖王以及自己的猴子猴孙。当然，这训练也不是免费的，他为此祭炼了几样上品后天灵宝作为赠品，同时安排了一尊未来身镇守花果山，防止这些妖神生变。飞莲无事可做，负责成为教官，训练山中的猴子；而陆鸦则是在外招兵买马，以太虚天小师姐的名义拉拢三界妖怪。至于孙悟空，则是将巨灵神和谛听叫了过来：“巨灵神，你不能走，留在花果山吧？等一年之后你再离开。”当然，你也可以选择偷偷溜走，这就看你的本事了。”孙悟空笑着对巨灵神说道。“逃跑还是算了，我就老老实实待在花果山吧。”巨灵神挠着头，强行应付道。他也没想到事情会发展到这个地步，毕竟他是天庭一方的人，大圣没有灭了他，都算是对他客气的了。然后孙悟空便对谛听道：“天庭反应过来，恐怕也就这一两个月的时间，这些时间你跟着我来，对你也有好处。”去做什么？谛听不解道：“都要跟天庭爆发大战了。”这时候孙悟空还离开。就不怕回来后看到花果山被打爆？孙悟空笑道：“我现在三气朝元，差了精气、土气。你有聆听三界之能，帮我找找看，三界里哪里才有这些宝贝？这不，收获的东西咱们五五分，而且还满足了你环游三界的梦想。”谛听看了他一眼，眼神露出几分古怪之意。半晌，他抬掌道：“六成，行吧，你说多少就多少。”孙悟空笑笑，没想到这谛听还会跟他讨价还价。不过也没什么，他对于宝物不太在意，只要能找到木器和精气，便大功告成。哪怕没有宝物也不重要。谛听闻言也尤为欣喜，他在三界内聆听到的宝贝众多，而且许多都没有得主，简直是白赚的便宜。这些东西分布在三界各处，皆是凶险之地。如果没有孙悟空的庇护，只靠他一个人还去不了。因此，能让孙悟空当保镖，帮他去寻找宝物，安全的同时还能大捞一笔，何乐而不为呢？他在地府的时候，没事做聆听三界，知道有几个重要的点位都有着极其珍贵的宝贝，便是天上的神仙都未必知晓。可惜他实力太弱，不能去取。现在有孙悟空保驾护航，何乐而不为呢？精气的话，需要三界最为珍贵的晶石，而且需要大量的晶石才能提炼出精气，不好寻找。但这土气却容易得很。谛听便是将他所知道的土气聚集之地全都告诉了孙悟空。拥有厚重土气的地方还真不少。一时间，孙悟空反而陷入了选择困难症当中。这其中，拥有最厚重土气的地方，自然是镇元子道场武装观中人参果树下的土壤。之所以天庭的蟠桃树下的土壤不行。那是因为如今的蟠桃早已是先天化作后天的灵根，并非先天灵根。王母将先天化后天，这样做能大片栽培蟠桃树。否则，如果是先天人水蟠桃长出的果子，根本不足以开蟠桃大会，王母自己都不够吃，哪里会分给别人？而且化作后天之后，培养的成本也低了许多，要求的土质也无需那么优渥。武装观人参果树下的土壤，乃是镇元子费尽千辛万苦，在洪荒时代一粒一粒拾取而来，为三界最珍贵的泥土，一粒重万钧。便是金箍棒都未必能打得动，但要面对镇元子这尊大神，孙悟空觉得尤为不妥。打不过，绝对打不过，哪怕他修成大罗金仙，都未必是此人的对手。所以这个选项自然被孙悟空排除了。然后还有北海沉寂万载的极天冻土，北冥高天雪山上于洪荒时代残存的九色盘岩，以及幽冥血海至深至污浊处数个猿会凝聚而成的黑血腐泥，这些都蕴含着海量的土气，但要么难以得到，要么需求量太大。比如把北冥上千雪山成片削去。团制一块，才能得到足够的土气，用以朝元。这么做动静实在太大，而幽冥血海的腐泥又不适合用来朝元，容易腐化污浊脾胃，滋生病害。看来只有那一处最合适了。孙悟空很快便做出了相应的判断。当年大禹治水，以九天息壤治理水害，此物为女娲宫藏宝之一，乃先天之宝，土之祖源，人族圣物。上古之时，女娲娘娘将此物赐予人皇，用来克制因共公室死后洪荒水势滔天的大劫。但是古之九州跟现在的四大部州完全不同。种炼天地之后，除了西方、明海等少数有大能镇守之地，洪荒几乎所有的地脉都被彻底打散，九州大地自然散落在了三界各处。没有人知道当年爆发洪水所在神州究竟是何地，因为神州已经化整为零，在三界各处都存在。如果不是谛听能聆听三界，判断出与地治水的大致位置，否则难有人能确定九州具体所在，更不可能找到浓厚的土气。谛听道：“正好有一块最大的九天息壤，重炼天地后落在了东胜神州。”以你的本事，不出半日便能取得。”孙悟空笑道，“好，你带我去吧。”谛听点点头，在他的指引之下，孙悟空很快便来到了东胜神州，于花果山东南方向的极远之处。这里有无数破碎的岛屿，星罗棋布，仿佛整个大海漂浮的碎纸屑般
，随处可见。孙悟空看着三界边缘地带，竟是这副模样，不由笑道：“看来那位圣人重练天地，对这边蛮的地方，竟是如此的草率。毕竟是重练的天地，一开始只有四大部洲的雏形，只够容纳万界生灵，让他们不至于被混沌气流所伤害。圣人重练天地，耗费精力无穷。”对于这些边缘地带，则是随便将打碎的洪荒所剩的边角料撒下，才有了这样的景象。谛听说着，看向前方隆起的岛屿，说道：“正是这里。”孙悟空放眼望去，只见前方的大岛仿佛一捧随意堆积的黄土高坡一般，显现出一种异样的金黄色泽，似金非金，氤氲着一层淡淡的金光，薄如初春之雾气，十分玄异。这便是九天熙攘所化的黄土了。谛听介绍道：“此物能随风而长，妙用变化无穷。黄土膨胀起来，就是黄蒙蒙几亩大小一团，可随外界攻击消长，与外敌一般变化。”可跟定挪移，坚韧绵密，无懈可击。此物用来做毒水的大坝，不管如何洪水滔天，水漫四野，熙攘亦会化作顶天立地的大坝，阻拦洪水，保卫下游平安。哦，孙悟空听了，颇为好奇，当即抬手一挥间，一道金光打出。这金光打进下方的黄土之中，如玉棉花苞，就是前进不了分毫，仿佛遇到了莫大的阻力，哪怕空间壁垒的稳固，竟也不及此物。谛听见状道：这九天熙攘一经祭出，除非是法力特别高深、超凡入圣，或是有同等级别的先天灵宝。否则，休想抵挡住那无穷无量显化而来的先天雾土。只要一洒，登时黄尘涌动，四面一合，漫天都是黄沙遮蔽，仙石都难以渗透。好，好东西！孙悟空笑着道：“有了此物，我土气朝元，便能突破太乙金仙后期，在精气朝元，便有望大罗金线。”一听这话，谛听皱眉道：“大圣，你把正道大罗想的太简单了。不瞒你说，突破大罗金线的难度，甚至比正道准圣都难得多。这大罗金仙天地间有着极数，需天道认可，方可正得。”别看似乎隔了一层薄薄的瓶颈，实则相隔千山万水，如临道渊，亿万万年俱不可为之。而修成准圣，只需要大罗金仙法力、神通与道力够了，以先天灵宝斩去任何一尸，都能瞬间踏入。孙悟空听帝听之言，倒也不恼，而是平静道：“我师父曾说过，心有多高，这天地日月皆入我怀中，境界不过是一张白纸，一捅就破，哪里需要天道认可？我心比天，自我的认同大过一切外力，正这大罗金仙不过是一念而已。”帝听还是第一次听闻这种道义，十分不解。要知道，他能聆听三界，实际上偷听过无数大能讲道，可从未听说过还有如此唯心的法理。只要我认同了自己，我便是大罗金仙，天道不认，那都没用。要真是如此，还要这天道做什么？你来当老天爷算了。帝听忍不住道：“大圣，你这师傅不会是江湖骗子吧？他只觉得离谱，哪有这样误人子弟的？”孙悟空皱眉道：“莫要胡说，俺老孙这一身神通，皆是师傅所传，怎可能有假？你若不信，待我武器朝元。”便以师尊之法正一个大罗金仙给你看，好吧，我信，我信了。帝听也不与孙悟空争，只是觉得万物唯心，这实在是太不可思议。这三界没有任何人能做得到，当然，三界之外也却有这等人物。圣人，想到这里，帝听再无二话。孙悟空又道：“你若是见过我师傅，便知道他那无边的道力。可惜我师傅远游，不知去往何处。师傅的行踪神鬼莫测，便是大罗神仙也难以推演。只有等未来有缘时，才能再见了。”他叹了口气后，便盘坐在地。开始吸收九天熙攘当中浓厚的土节，就在孙悟空吸收土气，即将突破太乙金仙后期之时，南赡部洲的某处出现了一家新的书店。书店之中陈列着许多画风迥异的书籍，有《地煞七十二变》《烈玉扣》《万古神王》《赘婿》，总之是这个世界极其少见的书籍。而在书店当中，有一位娇俏可人的少女正在擦拭着书架上的书籍，另一边则有一位俊美少年，则是蹲坐在地上看书。少女把一本书放回书架，用胆子敲了敲少年的脑袋，好奇问道。小白龙，师傅与我们行走几十年，就是为了在这地方开个书店。你问过师傅，这究竟是为什么吗？这几十年的相伴，少女越发觉得师傅神秘莫测，一举一动皆暗合于道，等闲之辈难以理解。师傅他老人家似乎有预知天道大事的神通，他一点都不怀疑，只不过他修为太弱，难以理解师傅为何这么做。少年抬手拍开胆子，沉迷书中，头也不抬道：“师傅说，这地方五百年之后会成立一个大唐王朝，要我们在这里等着。”欧少女点点头，紧接着又问道。这大唐跟我们开设这家书店有什么联系？少年不堪其扰，终于合上书，说道：“谁知道呢？大概师傅要在此开设法坛，传道给大唐之主或是唐王的子女什么的。总之，我们就在这乖乖等就是了。”好吧，少女也不多问，心中无比期待着这地方五百年后究竟会发生什么好玩的事情。而在前方的书桌上，周旋缓缓写下最后一个句号，将一本完结的书放在旁边。经过这些日子，他终于明白了自己有着怎样的神意。似乎无论是他口述还是纸笔所写的文字，都蕴含着莫名其妙的道理。这种力量，连他自己也不甚了解，也不清楚是否跟系统有关。几十年下来，他没有半分衰老，这让他愈发平静。等吧，等到五百年后，一切自然揭晓。太乙金仙后期了，不出十日，孙悟空便吐气朝元
，境界又有着长足的提升。天庭的神仙大多也只是太乙金仙初期和中期、后期或者巅峰境界的少之又少。这倒不是说天地间寻不到武器，许多神仙并没有这么高的需求，而是太乙金仙境界之后，不仅突破瓶颈的法力越发深厚，对天地法理的理解也需达到一个空前的高度，随便悟道一次都需要花费海量的时间。尽管天上修炼的速度是下界的三百多倍，但悟道考验的还是自己的悟性。何况大多神仙需要上朝会，不可能一次便失踪十万百万年。同时，天庭也太过安全，安全到了极点。自妖庭坠落，昊天入主，这天庭还从未被下界的妖怪杀上去过，因此许多神仙并没有修为上的担忧。与其努力提升修为，真不如操心官位。毕竟像四大天师这样的文官，境界不过天仙，都能在朝堂之上堂而皇之的大骂李天王。在如今的天庭，官位实在是比境界都要重要的多。现在天上的神仙突破太乙金仙，就跟考证似的。考了大多放着不用，只是给自己的先生增添一份履历，几乎就没怎么实战水平。尤其是文官这边，孙悟空当时一眼扫过，便感觉到其中不少法力虚浮，如空中楼阁一般，一推就倒，根本不是精打。这样看来，李靖都算得上骁勇善战的了。说好的，我六你四。见孙悟空突破完成，谛听便适时出现，指着脚下大片大片的黄土说道：“他们身下的整座岛，其实都是九天熙攘所化，所有才有如此厚重的土气。”好，好，好。孙悟空笑着。连说了三个好，然后抬手间，圣人经的道纹打出，瞬间融入脚下的黄土之中，消失不见。收，轰！整座岛屿都在震动，黄土筑成的高坡、大山都在迅速缩小当中，连脚下的大地也在疯狂收缩。孙悟空带着谛听跳入云端，不多时，整座岛屿消失不见，取而代之的是他掌心悬浮的一捧黄沙。没错，只有一捧，由九天熙攘所化，这座方圆万里的大岛已经收回，不过是一捧黄土。但切勿小瞧了这捧黄土，其中蕴含的重量恐怖无边。便是孙悟空手中的金箍棒化作顶天立地的定海神柱，也远不及这捧黄土的重量。哪怕有丹山架海之能的力士，都会被这一捧黄土给压成肉酱。孙悟空倒是没有费什么力气，毕竟这九天熙攘经过圣人金道文的祭炼，已经是他的法宝，所以重量就是一捧黄土。但若是交给他人，便比南明十万座大山加起来都要重三分。此物极重，你若不通先天灵宝的祭炼之道，恐怕难以托举。孙悟空说着，只见谛听投来一个莫名的眼神，那眼神仿佛在说：“你看不起谁呢？”孙悟空方才想起，谛听可聆听三界，上至九天，下至幽冥，知道的东西不少，便是大能讲道，也可旁听。何况他还在地藏王身边听到多年。那地藏王虽然输他一阵，但毕竟是四大菩萨之一，也有着不少的灵宝。谛听怎么会不知道灵宝该如何祭炼？他便将这一捧黄土分出六成，交给谛听。果然，谛听抬起兽腿，念咒恰觉，竟然真的将九天熙攘收了去。厉害厉害！孙悟空由衷赞叹，果然知识和道法才是众妙之门。换作是别的金仙，如巨灵神等，就算给他九天熙攘都拿不起来，只能干瞪眼。这九天熙攘防御力惊人，谛听得到此物，多少也有了些自保的能力，不至于遇到一个金仙便只能数以代币。收下熙攘，谛听继续聆听三界，探知宝物。三界内残存的宝物还算不少，不过大多都入不了孙悟空的法眼，所以谛听也不打算去拾去。毕竟孙悟空就有炼制后天灵宝的能力，眼光自然得高一些。他耳朵抖动，听取亿万里之外的涛声，搜寻着广袤的海域。东海无比广阔。便是太乙金仙，也要上千年才能找遍。如果加上三界的边蛮地带，那就更辽阔了。千万别以为四大部洲就是凡间的所有，实际上凡间要比想象中的大得多。四大部洲之外，尽是残破的洪荒谷地。圣人重练天地，未必将整个洪荒大地都收集齐全，但绝对是将大部分都塞进了三界。如天上漂浮的仙岛、天星、冥界连绵不断的阴山，以及凡间化外之地散落的岛屿、边蛮大陆，无一不是洪荒存在的证明。这些地方加起来，绝对比四大部洲大多了。若是没有谛听的能力，他们像无头苍蝇一样在东海乱转，想要找到宝物根本不可能。有了谛听，听到东海极远处，靠近三界的边缘地带，有一座巨型岛屿在飞速移动，岛上仙灵气息氤氲，其中似乎有宝光闪动，好像是三仙岛其中的一座岛屿。三仙岛，孙悟空目光微虚，他脑海里关于三仙岛的信息并不多，只知道这似乎是洪荒开辟之初便存在的三座仙岛，非常神秘。除此之外，他所知甚少。谛听兴奋转头道：“大圣。”这应该是最后一座没被发现的方丈仙岛了。上古三仙岛似乎有屏蔽天机的先天大阵庇护，哪怕是我也难以聆听到他们的位置。既然现在发现了此仙岛，便说明是你我的机缘来了。孙悟空抚摸着谛听的脑门，问道：“蓬莱、方丈和瀛洲这三座仙岛，为何只有方丈岛没有找到？其余两座去了何处？”闻言，谛听便开口解释起来：“相传三仙岛是盘古大神开辟天地时，斧头劈开混沌后留下的三点混沌碎片，落在了洪荒天地之中。”其中的法则与天道不合，故而能诞生天道体系下不存在的灵根与宝物，十分特殊。不处于天道体系之宝，自然是群雄逐鹿。无数洪荒大能都在寻找三仙岛而未果。洪荒时期，南仙之首东王宫便占了一处仙岛，以此为根基，与妖皇相争。
最终不敌妖皇而陨落，那座仙岛也不见了踪影。到了圣人时期，截教教主占了蓬莱仙岛，创立了截教，而截教覆灭，天地被打碎。元始天尊又以银州仙岛为三界地脉，巩固了东胜神州。所以说，东胜神州便是由银州仙岛所化，同时十州之祖脉也设立于此，与西方的须弥神山共同镇压东西两处地界，遥相呼应。唯独方丈仙岛至今也未寻到。一是太上无为，不喜争抢。没有如其他圣人这样占据仙岛。二来洪荒从古至今都有天眼四九、遁去其一的说法，把机缘做尽，于己不利。不过我们也不是去霸占了这方仙岛，只是去上面寻找宝物，并不影响。在捡好处这方面，谛听可耻的双标了。孙悟空对此不以为然。西方佛门都想着把量劫都握在手里，将天道大事都掌握在自己手里，掐灭了众生的机缘，欲将一切生灵都化为神佛的奴隶。西方佛门都不顾遁去一的说法，他们为何要遵循此道？一道金光卷上谛听。一同朝着他标记的地方飞去，大约行了数日，他们终于来到了一处被先天大阵遮蔽的大岛，其中有无尽混沌气机流转，这应该便是三仙岛了吧？孙悟空微微点头，看着岛上正常运转的先天大阵，当即祭出了金箍棒，化作破阵神兵，应砸而下。轰隆！先天大阵被他的神力轻易破开，孙悟空便带着谛听踏入了仙岛之中，只感觉岛上的灵气无比富裕，几乎凝成石态，灵气触碰到上方的先天大阵后，便化作仙灵之水落下，滋润岛上的万物。仙岛之中生长的灵根，多为先天之物，每一株都珍贵无比。谛听看着眼前的种种奇观，十分惊奇，实在想象不到世间竟有如此壮观的天象，着实不可思议。有什么看得上的宝物吗？孙悟空问谛听道。他对这里的花花草草不感兴趣，自己又不是什么炼丹师、酿酒师，可能就熊把这货对这些灵根感兴趣。可他又带不走。先天灵根一旦沾染了外界的气息，几乎会在瞬间从先天化作后天，而后天灵根连龙宫都有不少，并不珍贵。跟我来。谛听突然朝着某个方向狂奔，孙悟空在后方紧随，很快便来到岛屿的中心处，有着一口澄清无比的湖泊。孙悟空扫视了一圈，什么也没发现，不由问道：“宝物在何处？”此湖泊里的水便是。谛听指着湖泊道：“这里的水名为三光神水、日光神水，能消磨血筋骨肉；月光神水，腐蚀元神魂魄；星光神水，吞解真灵智念。此三者都是剧毒之物，消魂蚀骨，便是太乙金仙都难以抵挡其毒性。但倘若合三为一，那么便是三界第一的治疗圣药。”可以解除一切毒性，治疗一切伤势，能肉白骨，活死人。便是大罗金仙影之，都能在瞬间修复肉身，滋长法力。战斗之时，趁敌人不注意，喝下这三光神水，可以恢复到全盛状态。听闻此言，孙悟空也有些心动，微微点头道：“确实是好东西，比起外面的先天灵根，这才是他需要的好东西。他日与天庭对抗，死伤在所难免，但有了此物救治，可将伤害避免到最低。”谛听说着，他便毛手毛脚上前，要去收取三光神水。此物三界难寻。而这里可是有一整个湖泊，简直大赚特赚。可万万没想到，当谛听靠近，只见湖泊当中显化出一个人影来。不好，里面有人！谛听一看情况不妙，赶紧往孙悟空的方向逃去。好歹竟敢藏在这湖水里，伤人害命。孙悟空也很快察觉到三光神水当中暗藏的契机，当即拿出金箍棒做事要打。且慢，且慢！这三光神水乃是贫道的保命之物，切不可全部取走，否则贫道命绝于此。湖泊当中的人影显化成一个白衣的中年男子。分明是一道稀薄至极的神魂，虚弱无比，似乎随时都要随风消散。孙悟空一眼看去，便知道这道神魂究竟虚弱到了何种地步。可以说，不需他动手，过不了多久，神魂自散。哪怕有着三光神水保命，也维持不了多久。其神魂实在是太弱，太弱。不过，孙悟空又敏锐地感觉到，此人神魂之上有纯阳气息若隐若现，似乎历经亿万劫数，使得锋芒暗匿。但其神魂周围道运不减，流转不息，生前定然是一位驰骋天地的大能之辈。但如今他太过虚弱。面对自己，也只能行礼作揖，唯恐被夺去三光神水。你是何人？孙悟空直言问道。此人藏在三光神水当中，若是谛听去取水，恐为其所害。只是感受到了自己的修为，才不敢擅动。孙悟空可不相信，这种活了千百量劫的上古大能，会是纯良之辈。那神魂露出苦笑，他似乎感觉到孙悟空身上蕴含不灭圣意，能断定他话语真假，因此不敢狂语，只得如实回答。贫道东王宫一听这话，谛听顿时怔住，有些不敢相信。三仙岛的最后一座，竟然藏匿着这位南仙之手的残魂。自从东王宫败于妖皇之手，陨落在了东海某处，他的大名便消失在了洪荒之中。正所谓成王败寇，输的人自然被扫入洪荒历史的垃圾堆。何况东王宫还鲜有信徒，不似妖皇这般，后世还有众多妖神妖圣替他们说话。因此，东王宫陨落，他的事迹便彻底彻底消失不见。但谛听却知道，此人在上古时期乃是赫赫有名的南仙之手。若是能活到三界时代，其地位跟天庭的王母娘娘相当。一旁，孙悟空看着谛听震撼的模样，心中也猜测到了几分。眼前这位不出意外是远古时期的某尊大神，地位超然。
。不过这和他又有什么关系呢？这大能是死是活，关他毛事！又不是他把对方打成这副模样的。孙悟空当即一挥手，便做事要将三光神水收走，引得东王宫一阵求饶：“这位道友，道友，不不不，道兄，道爹，道爷，求求你了，留贫道一条活路吧！贫道不能没有了这些神水啊！”闻言，孙悟空这才作罢。他笑呵呵的看着东王宫道：“道友，俺老孙也很需要这些三光神水。”此物乃是救命之物，至少可拯救数万生灵。你一人之性命，拯救天下苍生，自当功德圆满，来世也能投个好人家。东王宫瞬间就急了，什么来世投个好人家？他们这种境界之辈，不劣于生死不忠。一旦神魂消亡，彻底身死道陨，三界再无我名，比死了还痛苦。他急道：“道爷有话好商量，这三光神谁你拿去也可。贫道只要有个容身之处，寄宿魂身，以求道存。任何一件先天灵宝皆可。”贫道并不挑剔。孙悟空笑道：“先天之宝，道友还真是一点都不挑剔。”东王宫身体一抖，他苟活于此亿万万载岁月，对外界世道更替不甚了解。听孙悟空的话，如今的先天之宝已经成了稀罕之物，他怎么会忘了这一茬？主要是当年的环境，大神通者几乎人手几件先天之宝，连他也不例外。结果在与东皇争斗之时，被对方的混沌中尽数撞碎，先驱一并湮灭，连神魂也只能保全少许。好不容易逃回了方丈岛，原来时过境迁，先天之宝早就不是人人都有的了。他顿时失魂落魄，以为命当绝矣。这时。孙悟空淡淡道：“先天宝物，我这儿倒是有一件，你且看看合不合适。”“好，好，好，再好不过了。”东王宫哪里还有讨价还价的余力？赶紧开口，只感觉到一道酒色光滑氤氲，一根树枝呈现。见到这根树枝，东王宫不由瞪大了双眼，惊讶道：“你，你竟然有这件宝物！”“哦。”孙悟空不由好奇：“你认识此物？何止是认识？上古时期的大能者，几乎人手一件标志性的宝物，乃是天命灵宝，譬如老子的天地玄黄玲珑宝塔，明和老祖的原图阿鼻二剑。”镇元子的大地胎魔，不用看人，只要看法宝，便能一眼认定是何方神圣。东王宫深吸一口气道：“此人吝啬的很，对自己的宝物也稀罕不已。他竟舍得折下一只与你，说明你在他的心中地位不一般。我猜你应该是他的弟子，没错吧？”却也不错。孙悟空没有反驳，他将树枝化作草环套在指头上，让东王宫将灵魂附于其中。当年他从斗战神魔中习得火焰大道，这本书中的主角便是戒指中有个老爷爷。此情此景正合书中之意。东王宫自然不懂这些。但能有个先天灵宝苟活下去，便已足够。三光神水只能保存他的神魂，却无法修补他损失的本源。他也清楚，再这样待下去，也只是慢性死亡。不如跟随这只猴子，许诺好处，还有一线生机。东王宫的求生欲望可谓无比强烈。这方丈岛乃是贫道的道场，也是无锡年化形之地。东王宫的神魂附于七宝草环中，开始讲述着往昔的辉煌时光。从化形开始讲起，讲自己当年跟脚何其厚重，曾为女娲仰慕，后土崇敬，西王母深爱。讲他在紫霄宫讲道时，受封南仙之首，令三千听道客无不悚然震惊。讲到他占据洪荒东海，海上亿万生灵竟沉浮，生前有多辉煌，陨落便有多惨淡，直至被妖皇双子镇压，于混沌中下肉身湮灭，才落魄至此。孙悟空静静听完这一切，只是淡淡微笑，不置可否。倒不是怀疑东王宫狂他，而是他确信这货就是在骗他。佛本道中记载过，紫霄宫讲道创造了大批洪荒大能，足足有三千之数。对洪荒格局产生了深远的影响，而这个时代的圣人皆是紫霄宫的弟子。如果孙悟空没猜错的话，师傅他老人家也有可能曾与紫霄宫听到，甚至认识这位东王。以师傅热衷于写的爱好，看到东王宫生前如此辉煌，死后却身世浮沉，命运多舛，怎么他没见到师傅藏书中有书名叫《我东王宫纵横洪荒》呢？换位思考一下，如果他是师傅，见到东王宫有标炳日月之气焰，死后却沦落到如此下场，肯定会按捺不住心中的创作之心。然而这本书却并未出现。甚至在佛本道这样的正经历史书里，关于东王宫的记载也极其有限，所以很明显，东王宫的实力根本不被师傅放在眼里，以至于师傅都懒得写东王宫的个人传记。当然了，这不意味着东王宫不值一提，能与巅峰时期的妖皇争锋，又为紫霄宫三千听道客中的一人，即便是一缕残魂，只要能恢复几分的实力，也比当今绝大多数大罗金仙强大多了。不知如今的洪荒天地究竟成了怎样的面貌，又是什么族裔成了洪荒霸主？是巫族还是妖族？东王宫沉寂在方丈岛许久，不问世事，自然不知道外界发生了什么。当年洪荒无数大能都猜测，巫妖之间必有一战，这一战势必改写洪荒的未来。见到孙悟空这么一个素昧平生的妖怪，都有着如此精妙绝伦的道性，可见后世的妖怪过得应该相当不错。他猜想巫妖大战，恐怕妖皇胜了，妖族成了天地的主角。虽然他败在了妖皇之手，但也认可对方的强大。能击败他的人，能不厉害吗？所以他更愿意相信洪荒天地已被妖族占据。洪荒早就不存在了，巫妖争斗并没有一个胜者。东王宫听了孙悟空和谛听的话，立刻傻眼了。
，洪荒都没了，那现在这里是什么地方？巫妖都没有取胜，那么谁又成了赢家？孙悟空懒得解释，旋即将佛本道的知识以圣人经打入东王宫的脑海之中，让他自己去吸收其中至关重要的信息。在东王宫沉下心神去感悟之时，孙悟空便将方丈仙岛上的资源搜刮了一番，能带走的统统带走，此为机缘。错过之后，想要再来岛上可就难了，哪怕有谛听的能力，也未必能听取这座岛的位置。用师傅的话来说，所谓机缘，就是天选之人在合适的时间出现在了对的地方，自然需要好好把握住，不能浪费。倒是可惜了这满地的先天灵根，孙悟空略有些遗憾。先天灵根就算在天庭，也是凤毛麟角的存在，但他们还真没什么好的手段收走，就算放在神魔不灭粒子中，也会被血气污浊。谛听也在方丈仙岛收了不少好东西，见孙悟空遗憾的看了眼地上的灵根，不由说道：“这也是没办法的事，连天宫圣景都没办法保全先天蟠桃树，何况是我等？”要保存先天灵根花费的资源太过恐怖，不是一般人能耗得起的。也对，孙悟空点点头，收回了目光。而这时，东王宫才缓缓回过神来，有些怅然若失。没想到，无知宿敌竟然与十一位祖巫同归于尽，这分明是天道算计啊！帝俊有雄才伟略，怎么会上当？呜呼哀哉！天地之间，竟还出现了六尊圣人。果然，紫霄宫布置的六个紫色蒲团大有深意，连西方那两个不要面皮之辈都成了圣人。后土化轮回。挖黄补天，三教创立。得知如此多的洪荒之事，东王宫心神震动。未曾想他陨落之后，日月辟易，星河斗转，苍天亦垂垂老矣。天柱折，地为绝，洪荒坍塌成三界。曾经辉煌一时的妖族，竟然成了三界的牛马，到了人人可欺的地步。想到这，东王宫心中欲恨难消，不由仰天自嘲：吾当年还是太急躁了。怎么了？孙悟空听到草环中传来叹息，出声问道。东王宫唉声道：“吾为南仙之首。”有号令天下南仙的权柄，倘若当年我不急于发展自己的势力，巫妖自陷，洪荒自崩。待到如今，吾当为祖先之首，号令三界，九天十地，无不臣服。还是太急了呀！东王宫不恨别人，而是恨自己。他明明只要苟住，不去浪，不与妖皇正面对抗，无作无为，活着就能成为众仙之首。可惜他当年急于发展势力，最终被妖皇亲手覆灭。恨欲狂，悔怨天，终究是败在了自己的愚蠢之上。实在是棋差一招。满盘皆输啊！听到东王宫深深的悔恨，孙悟空略微沉思起来。难怪师傅百般推崇稳健大道，如果这东王宫修成此道，镇压诸天神佛，号令三界，并非难事，便是昊天大帝只能给他打下手。可惜啊，师傅并未将稳健大道传授给东王宫，否则端坐凌霄宝殿上方的便是他东王宫了。也难怪他会悔恨不已。只要他什么也不做，这偌大的三界都是他的。他做的越多，错的越离谱。所以说，在东王宫那个时代，躺平才是王道。这么努力干什么呢？再怎么努力，也只是给他人做了嫁衣。如此刻苦铭心的教训，让孙悟空明悟了许多，也越发让他感受到师傅的用心良苦。原来师傅是以东王宫的事迹来教育他们，所以才推崇稳健之道，遵循苟中求进，而非一蹴而就。师傅他老人家真是深不可测呀，借古讽今，用意深远。可惜当年我们师兄弟没有人能领悟。孙悟空略微感慨了几许，随着境界的提升，他才更能体会师傅的教旨。有时候西风寻常的几句话。无意中便透露着师傅对洪荒往事的慨叹和评判，这是当年的他所不能完全理解的。随后，孙悟空便带着谛听河东王宫，自方丈仙岛出发，往花果山返回。谛听这段时间还一边聆听天庭方面的动向。最近几日，天宫似乎有所动作，应当是发现花果山聚集无数妖众，有荡平妖魔的心思了。他们就等在花果山，看天庭如何来战。天宫这边，凌霄宝殿上，玉皇大帝高坐云台，下方众神与周天星宿站定，文官武将分列两排。启奏陛下，齐天大圣确实与我一同镇守在仙运台上，他还大发神力，斩杀了一员闯关的妖神，功劳不小。在花果山聚集妖众，恐怕只是大圣广惠道友，并非要为祸一方。七杀星俊跪于下方，为孙悟空求情道。虽然他与孙悟空只有短暂的交情，但对方给他的印象并不坏，所以七杀星俊也愿意站出来为孙悟空说话。不过很快，文官这边便有一位天师出列道：“陛下，这妖猴不服管教，此前便私自下凡，触犯了天条。如今真武大帝派他去仙运台镇守。”他也擅自离职，如今更是聚拢了上古妖神上千，下界妖魔数万，怕是图谋不轨。尤其是当中还有一只有着大日金乌血脉，恐有复辟妖庭之嫌，还请陛下速速发兵离庭扫穴，荡平花果山。玉帝没有立即开口，而是巡视了一圈。见状，托塔天王李靖出列道：“回禀大天尊，我等在地仙界抓获妖神不停狐鱼及其余妖众数人。不停狐鱼不仅认罪伏首，臣还从他那里打听到，妖猴院侍奉陆鸦之女，现为其手下，充当一名妖猴大元帅，以花果山为据点。”是要反天？那妖猴出来乍道，大闹凌霄宝殿，陛下仁慈不与计较，还赐他齐天大圣之威名。结果他非但不心存感激，反倒行凶作恶。若不诛杀此僚
、天庭颜面何存？恳请降旨降妖，某院挂帅，在场的四大天师、众多文官武将也一并出列。恳请陛下降旨降妖，在荡平妖族方面，天庭的文官武将可以并起前嫌，做到同手同脚，沆瀣一气。除了截教所属的妖神，几乎没有人愿意与妖怪同屋，何况还是下界成长起来的孽畜，全无半点人样。玉帝轻轻点头。便依众爱卿所言，由李天王为降魔大元帅，这凌霄殿四大元帅，二十八星宿，雷部众神，火部众神，贪狼、破军、七杀三星君，十二元臣，一同下界降妖。随着玉帝点将，李天王脸上喜色渐露。他早就想除掉这只妖猴，可惜此猴凶悍，不好镇压，而自己手下诸多将帅皆不堪大用，哪吒摸鱼画水，不尽心尽力，实在难以报仇雪恨。而现在玉帝亲自点将与他，当面花果山不过眨眼，这些天兵神将可都不弱。皆为天庭的主力大军，特别是雷部与火部，乃是天宫的主战部队，战力惊人，皆是封神时期骁勇善战的强者。平日里，文仲与罗轩都是眼高于顶的傲慢之辈，哪怕是封神的败军之将，他们也依旧看不起他这个降魔大元帅，认为自己是输了封神之战，却并未输给你李靖。但如今，他们也受自己差遣。若非玉皇在上，李靖真想大喝一声：“三十年河东，三十年河西，莫欺老年穷。”除此之外，三大星君、二十八星宿都是一等一的强者，实力不容小觑。甚至李靖一度觉得这般配置，荡平花果山是不是有些大材小用了？别说花果山了，就是除大秦国以外的大半个东胜神州，都能灭他个几万次。他遂领旨谢恩。玉皇挥挥手，宣布无事退朝，便起身往披香殿去了。众神也都退出凌霄殿，李靖自然是召集兵马，急待杀向花果山。与此同时，披香殿内，玉帝并未勾栏听取，享受奢靡。披香殿甚至连个仙女都没有。大殿之中。只有地上跪着的长庚星君和一位赤着脚盘坐在蒲团之上的大仙，敢在玉皇面前坐下，除了大罗金仙，还能有谁？这赤着脚的大神不用想也知道，自然是赤脚大仙了。玉帝小酌仙茶，看向太白金星道：“长庚，若是李靖兵败，你再去招孙悟空上天。”太白金星心中暗惊，但他心思通透，想的极多，却不细问，而是行礼道：“谨遵陛下圣谕。”谁能想得到，陛下调度给李靖这种程度的兵力，荡平一个不周绰绰有余，居然预判李靖会败。这个消息若是传到外界，恐怕会引起大地震。难怪屏蔽所有人，连李天王都未召见，只留下他一个。只能说天意如刀，随意不要去揣测。一旁的赤脚大仙呵呵一笑，难怪玉皇大帝会选择太白金星当自己的近臣，能领悟圣意，却不自作聪明，这种人太少见了。玉帝接着看向赤脚大仙，语气便客气了不少。天庭的大罗金仙着实不多，少有的几尊，也是截教上仙，连他也调动不了。因此，天庭若有要事委托，人选实在没有几个。花果山中有一尊妖圣飞莲，乃是大罗金仙境界，实力雄厚。孔雷部、火部诸神被其所戮，还望大仙出手将此妖拖住。面对玉皇的请求，赤脚大仙也不敢有分毫拖大，因为无论是境界还是地位，对方都远超过他。大仙便深深回了一礼，点头答应了下来。大天尊圣谕，自当脑干涂地，尽心尽责，方丈仙岛一道遁光破空而去。不过数个时辰，便在东胜神州的花果山落下。期间，孙悟空还用了数次行者无疆的秘法，看得东王宫啧啧称奇。不过他并未多问。不用撕破空间，便能瞬间移动某处。按照东王宫的理解，恐怕是结合了空间之道修炼而成的神通，乃是大道神通，在洪荒时代都并非寻常。问了也只会碰一鼻子的灰，不如沉默以待。回到花果山，孙悟空将花果山的未来身收回，便将天庭的动向告知了飞莲和陆鸦，然后传令下去，让花果山聚起七十二洞妖王备战。这时，陆鸦也引来杨立三道士、皮寒三兄弟、奔波霸、霸波奔等一干曾在太虚天听到的妖怪前来拜见孙悟空。不错。三尊金仙，十位天仙也算是不错的战力了。然后孙悟空便让他们前去扛旗，这确实是不错的战力。可是，在与天宫的对抗不甚管用，还不如扛旗助威来的实在。花果山此刻竖起了几面大旗，上书“齐天大圣”，旁边有一面大旗，写有“鸭皇大帝”。至于妖圣飞莲，他实在不想去给自己整一面旗，因为他感觉有点幼稚。不过回想起当年东皇太一出征之时，也是让无数妖神扛着太皇大帝的名号，并且乘坐九龙烈阳辇。有九尊大日天龙拉车，威风无匹。大日天龙是投靠于妖皇的一脉龙族，龙神敖月慑于妖皇之势，率自己部族拜会太阳星，最终成了东皇太一的护法兼坐骑。其族人也终生为奴，供东皇太一驱使。在大日天龙投靠妖皇的当日，龙族便宣布大日天龙一族被开除了龙籍。这么一想，自家的妖皇大人当年也挺那啥的。花果山将大旗摆下，只等天庭前来。天宫，托塔天王李靖点齐十万天兵天将。传令让雷火二部正神协众天君浩浩荡荡杀向东胜神州的花果山。他调度极快，一方面是为了报孙悟空一棒之仇，另一方面是天上的时间流逝极快，容不得半点耽搁。稍微犹豫，便又让孙悟空逍遥了大半月。一想到这妖猴纵意妄为，
，李靖就感觉浑身都有上万只蚂蚁在爬，因此易得圣令，当即点兵招将，不给半点喘息的机会。下了天界，众神将便直往花果山而去，遥遥便见到花果山红旗招展，腰山腰海，见到上面的旗帜，李靖怒道：“好一个齐天大圣，好一个压皇大帝，竟自封为王，占据山头，简直不把天庭放在眼里。”不过见到这个旗帜，李靖倒没有莽撞行军，他境界虽不济。但遣兵调将却略有心得，对排兵布阵之道也有所涉猎，否则也不可能混到现在这个位置。他荡平了腰箍，没有一万也有八千。一眼望去，便看出花果山藏妖无数，肉眼可见的妖气凝聚成石态，弥漫在密林当中。这时候就需要有个叫阵的上去打探打探情况。若是在以前，这个人选乃是巨灵神，可惜最近这巨灵神实力暴涨，人也飘了，更是追随孙悟空下了界，恐怕现在也藏在妖窟当中助纣为虐。至于他名下的几员大将，一来实力弱，二来李靖也不舍得自己的人马折损，所以当即点了凌霄殿四大元帅，命他们前去叫阵。这一仗只许胜不许败，若是堕了天庭的威风，定要军法处置。四大元帅听从号令，从阵中出列。凌霄宝殿四圣大元帅分别是王魔、杨森、高有钱、李兴霸。这四人原是截教门人，号称九龙岛四圣，死后被封四圣大元帅，职责是镇守凌霄宝殿。凌霄宝殿为玉皇大帝上朝和居住的宫殿，乃是天庭宝殿之首。玉皇大帝在此殿中统帅天道和召见万灵，是踏入南天门之后的第一殿。四圣大元帅听起来威风，但实权和大元帅相差甚远，为玉皇未律，实际上根本没有什么实权。他们跟四大天王一样，都是看大门的。说白了，一个是南天门的保安，另一个则给凌霄宝殿看大门。更无语的是，南天门还能大肆收受贿赂，油水颇丰，可凌霄宝殿为万仙朝拜之地，又在大天尊眼皮底下，怎敢收赃款？所以这四圣大元帅除了名声好听，混的还不如当年。他们脸上都带着无奈，但李靖是降魔大元帅，莫说是他们，便是火部和雷部的各位仙神，都得听从他的号令。违者当斩，不是开玩笑的。登上封神榜，神魂不死不灭，但肉体陨落后，元神就得回归封神榜温养，不出数千年都回不来。他们可不想莫名其妙陨落，所以只得纷纷拱手，然后前去叫阵。四人齐心齐力，驾云飞到花果山上空，叫嚣起来。花果山众妖听着，降魔大元帅携十万天兵神将在此，若是识相的速速投降，不然一尊令下。尔等顷刻便化作齑粉。九龙岛四圣大元帅实力不过金仙出气儿，他们当时被文仲请下山，援助有着第一人仙美誉的张桂芳，最终被金吒、木吒等人所灭，灵魂上了封神榜。因此，他们的境界也停留在了那个阶段，未得纯净。听到上方有神仙叫阵，下方妖气散开，只见各处山头都有妖怪站立，漫山遍野，足足有数万之众。就气势来看，并不输十万天兵天将。除此之外，还有陆压从三界各处拐来的妖王，这些妖王携家带口。所以显得妖怪极多，只是这质量嘛，跟天庭方面就没法比了。见孙悟空和飞莲都对上方的金仙不感兴趣，陆压笑着招来杨丽、陆丽和虎力三兄弟道：“你们在师姐的栽培之下，也有了金仙境界，这四人就交给你们了。”好，杨丽、虎力和陆力三大仙跃跃欲试，立即上前迎向了上方九龙岛四圣。见了三大仙、四大元帅冷笑：“哪里不知死活的下界妖怪，你们有何能耐，敢打头阵？”虎力大仙听罢，高声叫道：“听好了。”我们三兄弟的本事可不小，贫道我砍下头颅也可掌上。杨丽大仙道：“贫道滚油锅里，如同洗澡啊！”陆丽大仙笑道：“刨心挖骨，照样掌权。”四圣听罢，冷笑不止，不过是血迎头小道儿，不值一提。被九龙岛四圣如此嘲讽，三大仙如何能忍？他们当即祭出本事，与九龙岛四圣战至一块。哼！后方李靖等人观战，见到花果山派出三只金仙大妖为前锋，一个个都颇为不耻，是个人都看得出来，这三只金仙大妖必败无疑。虽说九龙岛四圣在截教当中也算不上实力强悍之辈，可以说是边缘人物，但他们却实打实有着截教道成，修炼上清神通，无论法力还是根脚都远超杨丽三大仙。何况九龙岛四圣自神魂入榜后，修为不得纯净，自然是将多余的心血融入在法宝之上。开天珠、辟地珠、混元珠，是他们自封神时期便练成的后天宝物，虽非极品，但穷尽心血未必弱于强大的后天灵宝。而且四大元帅也是经历过封神亮劫的，不说骁勇善战。但至少战斗经验和三大仙比起来，便不在一个级别。不多时，杨森祭出开天珠，将杨丽大仙打落；高有钱和李兴霸也分别祭出珠子，用刁钻角度将虎力和陆力统统打下，占据几乎毫无悬念。雷谷眼看着胜了一场，李靖命三千力士雷谷助威，鼓声若雷，响彻三界，一时间军威大振。杨丽三大仙接连被打落，有些懊恼的回了花果山阵前。他们虽然听了周师讲道，在小师姐的帮助下突破了金仙，但终归根基差了。根本不是天庭神仙的对手，哎呀呀，你们怎么能输得这么狼狈？一见到三妖这么快就败下阵来，陆压翻了个好看的白眼，但又不好过分去责怪。三妖皆垂头丧气道：“小师姐
，是我们技不如人，枉费了师傅教诲。”看到这一幕，孙悟空笑道：“你们三位过来。”三妖愣了愣，眼巴巴看向了陆鸦小师姐，毕竟他们来此只听从师姐的话。陆鸦扶额，摆摆手让他们过去，听从孙悟空的安排。来来来，孙悟空笑了笑，招呼三妖到跟前来。这阵前交锋，几十万人瞧着，作弊自然是不可能的。比如说，在三妖身上施加点小神通，斗法时找时机放出。十万天兵神将都不是瞎子，在精妙的暗手都会被发现。所以最好的办法就是直接给神兵给宝物。他一抬手便丢出铠甲和法宝，无论是铠甲还是法宝，皆是上品后天灵宝。但灵宝需要祭炼，孙悟空直接以圣人金转渡宝物的祭炼之道，类似于传功，只不过这传渡的并非法力就是了。经由传渡之后，灵宝便如壁纸使，无需祭炼。三妖眼前一亮，他们败下阵来。就是因为手头没有合适的宝物，这下拿了大圣赐予的神兵利器，或可一战。因此，他们立即着上铠甲，拿了灵宝，急冲冲就要上去交锋。孙悟空又把他们拉住，又弹指点了三滴三光神水，吩咐道：“将此物射入口中，待体力不支时吞下。”三妖会意，这才上阵。来，本道爷刚刚没有兵器，方才被你使法宝打落。现在我得了宝物，可与尔等大战三百回合。杨丽大仙一声怒喝，气势不小。而天庭这方也有识货的，定睛一瞧。便感觉到他们这一身铠甲实在不弱。破军星君道：“三位下界妖怪，竟能这一身上品后天灵宝，这花果山实在是财大气粗。”李靖听闻，笑道：“什么财大气粗？依我看，这是将整个花果山的资源都用来打造这身盔甲了。无妨，四大元帅未必不能击穿他们的防御。”这时，战况开始焦灼了起来。杨森与虎力大仙苦战数个回合，皆难分胜负。他祭出的宝珠竟然能被对方的铠甲挡住，顿时苦不堪言。他跟脚并不算太差。比重练天地后的妖怪不知强多少，怎奈何元神上榜之后，他的法力没有丝毫进展，因此一身的本事都凝聚在了这开天珠之上。何况他们早已陨落过一次，这具肉身也是重练之后的，孱弱不堪。一旦对方挡住了自己的宝珠，便无计可施。更难受的是，虎力大仙手中握有一把震天锤，竟也是上品后天灵宝的品质，比开天珠都要高一筹。杨森毫不怀疑，对方一锤子下去，开天珠都要被砸个粉碎。他宁愿这具肉身被砸，也不舍得开天珠受损。所以他打得极为小心，步步为营，稳扎稳打，打算耗尽对方的法力，再伺机打落对方。斗了数百回合，眼见虎力大仙显露颓势，杨森抓住机会，一珠子打了过去。可万万没想到，虎力大仙忽然像是吃了壮熊药一般，突然法力圆满，伤势尽消，再无半点颓态。糟糕！杨森顿时大惊失色，以为是对方藏了一手，诱他深入，正要暴退而走，却没想到虎力大仙不依不饶，上前用震天锤砸来。空！只见一具仙躯被打飞了出去，鲜血喷洒。要多狼狈有多狼狈。同一时间，杨丽大仙和陆丽大仙也占据优势，握紧方天画戟和砍山旗，将其余的凌霄殿元帅打飞。被打飞出去后，九龙岛四圣也无力再战，纷纷往李靖的方向逃走。杨丽三大仙站在空中，哈哈大笑，指着李靖道：“李天王，你手下就这点本事，也妄想推平花果山？还不快收拾收拾，滚回天宫，还能留个体面，待我等杀向天庭，多了玉皇鸟位。尔等当如丧家之犬，见到三大仙如此挑衅，李靖鼻子都快气歪了。”四大元帅跪在他面前请罪，更是让天王怒火中烧，当即冷着脸要将四大元帅推出去斩了，还是众将劝阻，这才没有临阵势将，但也将他们绑了，等回到天宫再由天尊发落。眼见花果山气焰嚣张，李靖愈发不能忍，他正要让哪吒出阵扳回一城，但见阵前七杀星君出列道：“李天王，让我前去与孙悟空对峙。”七杀星君向李天王请求出阵，主要是想当面质问孙悟空。按照他对这猴王的理解，对方是个极其聪明的妖怪。哪怕在封神时期，有如此灵智的妖仙也不多见。这样的猴王怎会莫名其妙反下界去？实在离奇。而且孙悟空的道行和学识皆无可挑剔。张奎本以为可以与对方称兄道弟，把酒言欢，实在不希望他堕于下界，于是主动请缨，要去劝说孙悟空。李天王正愁没有个强者出阵，这七杀星君乃是三大星君之一，让他去叫阵也合情合理，便让七杀星君前去降妖。张奎领命，驾独角乌烟兽而出，来到花果山阵前。张奎望向妖众当中，如老僧坐定的孙悟空的，高声开口：“齐天大圣，你是道心坚韧之妖仙，不会被他人简简单单的三言两语所动容。你反下天来，定然有些隐情。我七杀星君与你弹指论道，信得过你的为人。只要你乖乖皈依，我自当上座天庭，免教花果山生灵纳命。”听闻此言，于路鸦、飞莲坐于首座的孙悟空不禁哑然失笑。他万万没想到，仅仅是两次论道，这张奎就把他当做私交甚好的道友相看，还打算上天为他求情。实在是让孙悟空有些不知道该说什么才好。陆鸦见到这一幕，低声问道：“这星君实力不弱，你若念及旧情不好下手，那就让本皇去领教领教对方的手段。”孙悟空摇头笑道：“不必了，我去就行。”对此，陆鸦也不想多说什么，而且他也想见见这猴子的能耐。
。虽说对方以手段让他与飞莲化解了争斗，但这猴王却并未施展大神通，只不过祭出了一件宝物，而且很有可能是假的。他实力如何还不好判断。师傅也常说，实战是检验神通的唯一准则。再厉害的道法仙术也得打过了才知道，否则就是纸上谈兵。孙悟空一步跨出，便来到了七杀星君正前方百里处，接着便淡淡开口道：“我说张道友，你与我不过萍水相逢，怎知我为人？”且住！先吃俺老孙一棒！说着，孙悟空便拿出金箍棒，横空打去。他当然知道七杀星君的用意，而且此刻他皈依天庭，在对方的求情之下，或许玉皇也不会拿他怎么样，只是小成大成罢了。但飞莲与陆压这一方势力，天庭则不会心慈手软。若是失了这些臂力，想要反抗天宫可就难了。七杀星君念着交情，能做到这种份上，实属不易。但正如对方所言，他不会被别人简简单单的三言两语便动容。他很清楚自己在做什么。至于这位星君，自然是离他远点比较好，免得误伤了。眼见孙悟空抬起兵器打来，七杀星君一举几把招架，模样十分无奈。只是轻飘飘对上一招，七杀星君很快就退走，不与孙悟空缠斗。毕竟他已经问明了孙悟空的心意，知道对方铁了心要与天庭抗争，也就不再劝说什么。张奎败退至中军阵前，对托塔天王道：“那猴王果然十分骁勇，我战他不过，败下阵来。”见这一幕，李天王气得七窍冒烟，真当他眼瞎吗？才出一招，便言敌不过。李靖觉得，就算他亲自上阵，都能跟孙悟空斗上几十回合。张奎什么实力，怎么可能一招败阵？好了，你退下吧。李靖这下头都大了，出师不利啊！一连败了两阵，再这样下去，军心都有所动摇。他不打算命人在外叫阵了，而是调度四大天王、二十八星宿、十二元辰、各大星君等等战将出师来斗，又命火步、雷步压阵，防止萧小之被偷袭。花果山这边见李天王打算强行攻打，陆压立即召集妖神各部人马，点齐三大仙、辟寒三兄弟。以及西海太虚天附近海域的妖将，摆出阵势应敌。孙悟空也调出独角鬼王、七十二洞妖王以及四大剑将配合陆压。七十二洞妖王一并招齐，那旗帜皆是灵宝，乃是成套的宝物。祭出之后，可令整个花果山都寒风飒飒，怪物阴阴，使得妖气弥漫，将东海沿岸都笼罩在其中。神仙若是闯进来，十分修为也会损了三分。既然要冲阵，李靖自然做了几手准备。他命令罗宣道：“命你降下天火，焚烧花果山，荡涤妖物。”罗宣为火部众神的老大，被姜子牙封为南方三气火德星君正神一职，属于火神，率领火部诸招，高震、方贵、王娇、刘桓五位正神，在火部可谓是说一不二的大人物。他与李靖还有不小的隔阂。封神时期，他放火烧西岐城，却被龙吉公主的水法宝所克，败逃时死于李靖的黄金玲珑宝塔之下。罗宣一直觉得自己是败给了龙吉公主，而非这个简陋的李靖。若是一对一单挑，他一个能打李靖十个，因此一直不服对方。然而军令难为，罗轩也不得不换来朱昭等五位正神，命众多火部神仙架起了天火大阵。随着罗轩发号施令，赫然便见到天空之中有无尽天火如陨石般坠落，势必要将花果山坟烧成灰烬。此天火乃天界神火，品阶略输六丁神火一筹，但在克制妖邪方面有着奇效，通常用来破除妖物所用。烈焰灼天，将晴空都烧得红彤彤一片，炙热无比。陆压望了一眼漫天真火，嘴角露出几分讥诮之意，眼底只有明明白白的两个大字：垃圾。这火能破妖物？许久不出声的飞莲问道。他对火焰没什么研究，在他看来，什么火焰都不如妖皇大人的本命火焰，其余火焰都是垃圾货，不值一提。但看天穹之上的火焰是大，也忍不住问了句：“能破，但也只能破一点。”孙悟空笑了笑，他这副棋别的作用没有，唯一的效果就是将所有执棋之人化作妖力电池，组合在一起，散播妖物，同时能够汲取花果山十方祖脉之灵力，助长妖物的范围。只要不是威力大到能把花果山从东胜神州的版图抹去，都能挡下来。天火坠落，一缕缕妖气蒸腾，从花果山散去。但不管这火焰如何凶猛，都仿佛泥牛入海般，根本没有将妖物灼烧一空。罗轩一惊，又令祭旗。这次是纯正的三昧真火。所谓真火，乃是修道者内心的火焰，须以天地为鼎炉，日月为水火，阴阳为化机，千拱银沙土为五行，性情为龙虎，念为真种子，以心炼念为火后，心念为阳火。降服内魔，方可练就。也就是说，这火焰有灼烧妹妹王两与元神仙魂的作用。罗轩以为这火乃魑魅所化，故此祭出三昧真火来焚烧。可惜这火落下，便被下方的妖物吞噬，泛起道道涟漪，完全没有丝毫效果。没有效果是自然。之前花果山数月不降雨，便让孙悟空多长了一门心思。他日与天庭交锋，势必会发动气象武器，比如连年不降雨，或是猛降天火、冰雹之类的。对此，孙悟空都做了两手准备，以防天宫在背后捅刀子。所以这妖物本就有抵御天火焚烧的效果，并不稀奇。不是邪祟，罗轩震惊。他一面命众人继续催动天火，一面跟李靖禀报情况。听了罗轩的汇报，李靖虚眼看向罗轩，他知道当年自己一塔砸死罗轩，捡了个大便宜
，让对方一直怀恨在心。所以这次他为降魔大元帅，为三军之首。这罗轩就想着出工不出力，明眼是吧？不过他也不好置气，像凌霄殿四元帅这种，他还可以欺负一下。罗轩乃是火部的老大，跟雷部关系也不差。只要罗轩没有酿成大错，李靖都不敢随意欺辱，否则对方性子一起，也不是好惹的。故此他没有多责怪，然后下令让雷部布下雷阵，再去试探。不久，文仲点了雷部众灵官，布下灭世雷阵，顿时五雷轰顶，化作狂暴的天罚，轰击在花果山的层层妖物当中。在天雷轰击之下，妖物果然稀薄了不少，但还没有完全散去。雷霆轰击，又不少坠落在各洞妖王身上，直起的妖王被轰中，瞬间化作焦炭，连旗帜也被焚毁。孙悟空看向高空，不由暗道：天宫果然有不俗的本事。他这妖物亦有防范雷霆的效果，可惜雷部布下的天雷却难以挡下。不过无妨。他也没想过靠着妖物就能挡住十万天兵天将，仅仅只是充当护山大阵，守住门户便可。趁着妖物没有被完全被击散，孙悟空拿出金箍棒，踏脚飞向高空。陆压和飞莲以及一众实力强大的妖神紧随其后。只见高天之上，旌旗飞彩，歌戟声辉，众多天兵神将身着滚滚银盔，层层甲亮，如撞天的银磬，手握战戈，似破海的冰山。陆压和飞莲引的一班人马，站住周天星宿，雷火二部斗得旗鼓相当，战况激烈。孙悟空身先士卒，一条如意棒翻来覆去战各路天神，杀的那天空彩云凋零，万空俱寂。扬沙走石乾坤黑，波土飞尘宇宙昏。有大巫肉身和神魔阵御境，他如入无人之境，根本没有人敢阻挡他。只见众天兵惊恐万状，鬼神俱骇然。他直接闯入中军阵中，一眼便望见李靖就在前方，轻轻一笑间，便掷金箍棒朝李天王打去。这一棒吓得李靖肝胆剧烈，忙叫人护驾。当，一棒之威却被乾坤圈挡下。孙悟空，你莫要逞威风，让我来会会你！哪吒急救下李靖，他虽对父亲极为不爽，但倘若让下界妖猴在万军从中取上将首级，这传出去，怕是要被三界笑掉大牙，天宫将无地自容。孙悟空打李靖几棍，他乐成其剑，可让孙悟空打杀了李靖，灭了自己的威风，哪吒可就不肯了。你也找打！孙悟空笑笑，当即一棒子打向哪吒，交手不过几回合，哪吒便抵挡不住，败下阵来，这让哪吒无比骇然。此前孙悟空还是金仙巅峰之境。两人还能斗个旗鼓相当，结果孙悟空武器超元后，自己竟然远远不是对手。你的神通还需磨练。孙悟空淡淡置评，一棒挑翻哪吒，直接闯入中军来。可惜李靖身边的武将早就将他救走，更有七杀、贪狼和破军三大星军挡在前方。七杀星军张奎为六司星军的一员，贪狼和破军则名列七元星军。五方五老之后，便是六司七元。他们不仅地位崇高，实力也远超其他神仙，无一例外都是太乙金仙巅峰。乃是这个境界最顶尖的强者，无限逼近大罗金仙之境。这里的任何一人都有资格自称为大罗之下第一人，可谓三界内外罕逢敌手。妖猴儿敢，贪狼和破军率先出手，刹那间一道金光打来，无边道纹与神机爆发，锐不可当。七杀星君也收敛心态，将孙悟空视作敌手，当即以诛魔戟发出荡魔之力，斩向孙悟空。面对三位高手的围攻，孙悟空依旧笑容不减，淡淡道：“你们一起上，正合我意。”他以金蛰十二变化身托天魔元。大悟之身，并加持神魔阵玉铠，顿时有滔天魔焰显露，血气浩荡四方。手持金箍棒也化作顶天立地的定海神柱，在托天魔元的手中却刚刚好。他一棒挥起，四方天神如雨坠落。平时天庭的诸神有着纵横天地、欺压万灵的无边法力，但在更加强悍的暴力面前，脆弱的如同一张薄纸一般。空，空空，几乎是摧枯拉朽，纵横无匹。贪狼、破军和七杀三大星君皆震慑于这一棒之威。他们周身的护体法力迅速暗淡下去，直至消失。金箍棒无边的威势，直接轰击在他们的本体之上，瞬间溃退万里。扑三道金色鲜血喷出，洒满苍穹，看上去如金色的云彩般异常壮观。雷部、火部众灵官神将见到三大星君阶敌不过孙悟空的一棒，染血当场，都是目瞪口呆。那可是最强的三位星君，无限接近于大罗金仙的存在，竟然都败在了孙悟空的手下。还有天理，还有王法吗？撤，撤军！眼看孙悟空越战越勇。被手下护送到安全地方的李靖，立即下达了撤军的命令。随着天庭震鼓，漫天的天兵天将宛如潮水般退走。花果山的妖神在后方杀了一阵，得胜而还。七十二洞妖王、众妖神以及猴子猴孙们齐齐呼喊，传到天庭将士耳中，越发嘲讽。出战得胜，陆压大喜，正要张罗着开庆功宴，却被孙悟空制止了。这才胜了一筹，天庭并未伤筋动骨，连李靖都没有拿下。他们还会整顿旗鼓再战，等拿下李靖，庆功也不迟。陆压也无所谓。大不了夺了天宫，再大操大办。而李靖这边被杀的人养马翻鸡飞狗跳，自然心中大不服气。他只觉得之所以会败这一阵，纯粹是截教众仙与他有戏。当年产劫二教深仇大恨
，在座还有不少人都实在他李靖一家子的手上，自然都出工不出力。别看哪吒是他儿子，实力也不弱，可他们见面如仇敌，更不会尽心尽力，会出手救他一命，那都是看在玉皇的面子上。如此想来，想应太难了。而且刚输了一阵，正是士气低迷的时候，需找几尊大神助阵，否则根本不可能战胜花果山一方。普贤更是骑着黄牙老象，纵横于后，右边的怒气。几乎让我要粉碎那片空间。上方众少天庭、灵官星俊也都抬头仰望。坏在炎帝之男的魂魄被罗汉所救，最终化为了精卫。那是小战将之的征兆。两尊小扎节制，我信心小增，便与事先商议退攻花果山的计划。赤脚事先乃是小罗金仙，因其行事中手磊落，且境界通玄，所以在天宫名望极低，仅在各位小弟之上。而那时，一朵白云出现在根后，落在普贤的视线之中。大仙子微微一叹，正当陈沟疑惑之时，赤脚事先开口道。还没一位佛有位置，天王莫要性缓，再等几日罢。既然我们说接上来还没一尊小神将至，也就在几天之内，陈沟自然乐得等上去。陈沟疑惑，我暗中知道真武将军乃是勾陈小弟的心腹，通常只违背勾陈小弟的谕旨，对讨伐上界妖怪有没丝毫兴趣。既然还没一位，而且那两尊小罗金仙普贤还都认识，在我还是阐教时期金仙之时，曾随教主拜见了人族圣师大仙子，当时我是过世太乙金仙罢了。李靖，本仙来助你一臂之力。甚至陈沟还想着此战过前，在夏天告状，坏坏参我们一步。原本颓唐的气势和废弛的军心立刻小振。普贤质问的目光从各个尊者身下扫过，众人惊讶。突然间，一个赤脚的仙人从天而降，落在中军阵前。真武将军来到门后，并特地领来了一尊道人。封神一战，佛门趁着产劫七教内斗，有多来打秋风，将截教弟子抓去当成坐骑，哪怕截教覆灭，那份耻辱也依旧存在。陈沟吃了一惊，是光是我，李靖。罗轩，众少天君星宿，是论产劫道佛出身，都是约儿童的望了过来。我力量没限，只希望师兄能化险为夷，平安过了此劫。但之后对劫教众仙都是行道义的大仙子，此刻却只是稍作副手，并未回礼，显然对佛门缺乏坏感。本以为就上了八二便能松一口气，可万万有想到，普贤转眼便杀向花果山去了。我知道这是小师兄的道场。见此一幕，陈沟瞪小了眼睛。陈沟老于心计，自然看得含糊佛门菩萨与劫教众仙当中的明争暗斗。知道那场战斗截教众仙是会出力，但那又何妨？白莲从云下朝普贤合掌道：“地藏王菩萨后些日子下了灵山，四眉心魔缠绕，道基是稳。你佛是见我，说是让菩萨去劝解一番。那八儿我抓是道，便拿花果山的这只来出一口恶气。”众少赤松也紧随其前，迅速离开了那处扭曲的空间。白莲尊者望向空间紊乱的方向，悠悠叹了口气。本来那些截教神仙就出力极多，指望是下我们。虽然我觉得两尊小罗金仙还没足够当面花果山了。但若是再来一尊，覆灭花果山几乎是十拿四稳的事，所以我们怎么看怎么是舒服。巴尔师弟，师兄你只能帮他到那了。何为随文众，便是侍奉在圣人身边的神仙，就如观音菩萨身边的善财龙男，也是邪事。其实与随文众相当，或者说是因果。八日之前，李天王坐在阵中，只听到煤炭子来报，说是西天处没佛光小圣，虚空生莲，金光铺道，更没众少尊者，劫兰护法，声势浩小。没这八位小罗金仙相助，花果山今日便可镇压。孙悟空在劫难逃。与此同时，我们充其量只是气氛组，放几个天火地雷便可。助长气焰就差是少得了。用事下我们，能够被赤脚扎劫那种级别的人物撑有，必然也是小罗金仙，而且还是佛友。南世城是佛门的菩萨，陈沟自然是敢没丝毫脱晓。天庭那是怕这只毛猴怕成了什么模样？一方面是有料到执掌妖族权柄的勾陈小弟竟然也插手此事，派人来镇压上界妖魔；另一方面是有想到小弟派来的人手竟会是下古小神大仙子。在一处扭曲空间当中，普贤菩萨乘坐八牙老象，并带着众少赤松尊者，后来围堵八耳猕猴。我又奉承了几句，便传令到传你令上，火德星君罗轩，普化天尊李靖，于花果山下空八万外处布阵，八军神将随你出征。今日定踏碎花果山，让上界妖魔自食恶果。毕竟在场的有没几个想给陈沟卖命？说着，普贤脚上踏着莲台，飘然而去。大仙子一时点头，试过却并未说什么。我没意恶心截教群仙，将本为截教随扎劫的老象气得虎虎生风。怎会如此？莫非你佛门中出了一位叛徒？扎劫登时，眼后一片黑暗。梅大仙子和赤脚士仙两尊小罗金仙覆灭花果山，事过眨眼。我缓冲冲上令，要退军花果山。便是火部、雷部众天神也收起了大趣之心。我们此后听令于陈沟，双方本就没这天晓的隔阂。虽然出宫，却并未与陈沟同心协力，稍微势头是对，便小举挺进，跑得比谁都慢。天庭十万天兵天将在陈沟的带领上，辗转如风，迅速杀向花果山。什么？他坦坦荡荡，腰间挂着个酒葫芦，向李靖打了个起手，果然便见到梅菩萨通体宝光，做了莲花宝座来。而李靖和罗轩也都默许了我们的作为，完全有没责罚什么。所以见普贤用心险恶。
，前方众少杰教先都怒气暴涨，只恨元神被封神榜所限制，是能转投花果山，斩杀秃驴。故此，我来那花果山后，绝技帮助勾陈小弟击溃花果山，将这妖皇剑夺来。陈勾担心两尊小渣节制闹到势同水火的地步，连忙笑呵呵打岔，并且在被众少尊者围攻的那段时间，这只猴子还能若是突破太乙金仙，并斩杀了两名赤松，简直匪夷所思。我知道赤脚世仙是小天尊派来的前手，一旦我们讨伐花果山胜利，便会让赤脚世仙后来相助。洪荒各小教派核心弟子中也没十多人族，包括截教。而大仙子为人谦和，对在场的诸神皆微微行礼，并有没因为自己是帝皇神农的老师，便低人一等。闻言，陈宫面容没些尴尬，但毕竟是小渣截制发话，别人实力弱，说什么都对。譬如那普贤菩萨，便是将我们截教随文众之一的灵牙先收取，化为了坐骑。李天王本就没佛门的背景。一眼便认出来者是七小菩萨之一的普贤菩萨，我冷清出门，以佛礼相待。而罗汉便是勾陈小弟的第一世。说着，微微躬身行礼。见此普贤却未作何反应，依旧笑意如常，当作有没看到。何况现在没了小罗金仙相助，真正小发神威的可是那八尊小神。听闻此言，普贤热笑一声。地藏王当年傲气得很，立上了小红院，说什么地狱是空世是成佛，对贫僧也是爱答是礼。至于赤脚世仙，便是老熟人了。天庭宴请诸天神佛时。那赤脚世仙基本是会缺席，否则那嗔念怎除？但在见到帝皇之师查节子都决定出手时，我们便一改此后的颓废之气，没了战斗之心。本来还想与大仙子小神并肩作战，此刻我们绝了念头，更是消极以待。没些人心中还暗骂秃驴，便是罗宣都眼中藏着怒意，却也只能掩饰发。且快，我带了那么少人围杀八耳猕猴，竟被其逃走。白莲过来，莫非是想见我的笑话？我为帝师，炎帝的大男儿也率领我修炼道术，然而那男娃子却是信溺水而亡。魂归天籁，为此炎帝痛惜，大仙子伤晚。天庭行军急慢，须臾之间，东海下方骤然间呼啸起一阵狂风，有边的阴云遮蔽低空，雷电之声是绝于耳。我并非奉勾陈小弟谕旨而来，纯粹是因为一桩交易。原来是白莲，他来做什么？普贤气息古荡，说话的语气也没这几分怒意。我们既然能与辅佐炎帝的小老并肩作战，可见此战非同大可。但现在我还没荣登小罗金仙，与我们并列，区区一个花果山，竟然要集结那么少小罗金仙，看着后方空间紊乱。现场空有一人，普贤菩萨面容没些明朗。也罢，那八耳猕猴太滑溜，难以擒杀。但这只抗拒天罚，镇守在花果山后，逃是逃是掉的，让贫僧后往。拿上此镣，交给地藏王发落。凭此除去心魔，也未尝是可。普贤微微觑我一眼，摆摆手道：“礼数免了，本座专程来此。助尔等降妖，有需繁文缛节，尽是查节子。见到是赤脚大仙要来相助，陈沟小喜，连忙郑重回礼道：‘扎节少礼了，敬乃前辈，怎敢受此小礼？’我们都曾听闻过大仙子的小名。”对方曾辅助炎帝，更参与过逐鹿之战，是下古时期的绝世小能。在场众少星俊，弱者几乎都是大仙子的前辈。我望向普贤飞去的方向，忧心忡忡。而那时候，门里没将士来报，说没真武将军求见。哼，再比如说，观世音也是阿弥陀佛的右胁侍，肯定没人骑着观世音在灵山众佛面后溜达。灵山众佛子又没何感想，陈沟连塔都有拿，只是佛老来了，便赶紧出去迎接。正因没了那段因果，哪怕前世罗汉世段转世轮回。身为精卫之师的大仙子也欠了人情，需要偿还。还未等陈沟开口，大仙子和赤脚世仙皆盘膝对坐，有没分毫动手的想法。赤脚世仙笑呵呵回了一礼，虽是天庭主力，但是客气地说，哪怕锁眉人加起来，也未必能动我一根汗毛。自然是用客气。也是佛门打压人族气运，遏制万灵发展。身为人皇之师的大仙子，怎会给我坏脸色？但毕竟是小弟的心腹，地位等同于太白金星，所以是得势出门相见。闻之近来在冥界被一只妖猴打伤。实在面目难堪，堪称华天上之小鸡。我双手合十，冲两人行了一礼，道：“七位皆是八界殊胜之尊，贫僧久仰七位小名，谁叫我们出宫时出力，态度消极，只是在看向大仙子和赤脚世仙时，稍微驻留片刻。”陈沟宣布原地扎营，防范花果山偷袭，就等佛门的小神到来。如此一来，我地藏王也算是欠你一份天晓的因果。普贤来到中郡，只是略微一瞥，便在李靖、罗轩一千人当中扫了过去，统统掠过事件。我堂堂小扎节制，还派了如此少的赤松尊者。竟然都被玩弄于股掌之间，还让那只猴子顺利走脱。我很慢想到，小罗金仙超脱一切，能推演出一些旁人有法知晓的天机。而李靖等截教弟子则没些是拘束，甚至觉得那话没点刺耳。众人也赶忙行礼，同时也少看了那位下古小神一眼，内心皆轻蔑是已。普贤没些讶然，在我犀利的眼神之上，就连降龙和伏虎七人都是约而同的高上了头颅，是敢去看？肯定没人骑着善财龙男到处跑，还特意在南海普陀山到处逛。他猜观音菩萨会怎么想？此等人物出手，那是天要亡了花果山